一缕刺眼的阳光照耀下，徐缺微眯着眼睛醒来，脸上有些痒痒的，周围似乎是一片草丛。我不是出车祸死了吗？怎么又活过来了？他有些惊讶，可还没来得及搞清楚自己是如何死里逃生，眼前的景象便使得他立刻激动的瞪大了眼睛，随即就懵逼了。只见一名长得像仙女一般的古装女孩。竟对准他躺着的草丛位置，做事就要蹲下来。天哪，这女孩该不会是想要？不会吧，不能够呀！而且我这么光明磊落的一个人，也不可能偷看呀。徐缺瞪大了眼睛，眼看那女孩就要蹲下来，徐缺紧忙将脑袋从茂密的草丛堆中使劲钻了出来，大喊道：“姑娘，你这是干嘛？可不能随地大小便啊！”场面顿时一僵，女子半蹲在地上，整个人也僵化了。然后，啊！他发出了一声尖叫，惊慌失措地放下裙摆，整个人噌的一下从原地弹起，竟踩着一把利剑横空飞掠而去。我靠，这是啥？玉剑飞天？原来真他妈是仙女啊！徐缺顿时吓了一跳。与此同时，脑袋里也突然涌出一大段陌生却熟悉的记忆，宛若与生俱来经历过的一般。穿越？我他妈穿越了！立刻独当脑海当中本不属于自己的记忆，徐缺理清了一切。这里竟然是一个修仙世界。就像眼前这个愤怒的御剑飞天的小仙女一般，人是可以修炼各种功法成仙的。而自己这副身体的主人，竟是当今驸马爷。可这位驸马爷却是十足的倒霉蛋。他本身只是个穷苦孤儿，却拥有千年难得一遇的独特灵根。年幼时，在机缘下被皇帝看中，招为驸马，提供无数天才地宝给他修炼。短短六年间，便凝结负担，踏入了金丹期。当他踏入金丹期的那一天，那位美得妖艳的公主，七天七夜，竟将他浑身修为抢夺一空。甚至连灵根天赋也被一并夺走，天才驸马爷才刚新婚便沦为废人，已经没有了丝毫利用价值的他，被低调连夜送出宫外，在发配到边疆的路上，被皇帝安排的人一掌拍死，气绝身亡，最后被弃尸于此。哎，可惜了。理清了这些记忆，徐缺满脸遗憾之色，摇头叹了口气，懊恼道：“该死的，怎么就没提早一步？”想起那位美艳公主，徐缺就愈发觉得可惜，来迟了一步啊！大胆淫贼！竟然敢偷窥本姑娘，给我耐命来！这时，一道娇斥声突然传来，竟是那位仙女去而复返。她满脸通红的羞愤，眼神当中却带着无尽的杀意，脚下还踩着那柄寒芒凌冽的利剑，朝徐缺杀了过来。我靠，仙子，这绝对是误会啊！明明是你一屁股蹲在楼躺着的地方。还有，你要杀我泄愤没问题，可你这个样子，让我很没有逃跑的动力啊！徐缺大喊了一声，拔腿就跑。女子顿时脸色一变。面红耳赤的将裙摆一提，呸了一声，怒斥道：“淫贼，找死！”脚下利剑飞行的速度陡然加快，嗖嗖朝着徐缺杀去。飞奔狂跑间，徐缺疯狂地想着逃命的办法。突然之间，脑中灵光一闪，当即就脚步一停，伸手从怀里摸出一块熟悉的令牌，转身就对着女子大喊道：“大胆妖女，我乃当今火元国驸马，你敢对我不敬，小心我诛你九族！”就在这时，徐缺脑袋里就突然就想起一连串的系统提示音。恭喜宿主徐缺激活装逼打脸系统，本系统将为您保驾护航，助你装逼助你飞。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励装逼值一点，是否进入商城兑换？系统检测到宿主徐缺能力低弱，难以在本世界难度下生存，特奖励新手大礼包一份，是否查看礼包？在提示音响起的同时，眼前还弹出一道光幕窗口，上面显示着几条信息数据：宿主徐缺，觐见，凡人手无缚鸡之力，经验值。零一百，装逼值一点，功法五，职业五，地位东荒大陆火元国驸马。哈哈哈，徐缺先是倒吸了一口气，紧跟着难以抑制的放声狂笑起来。这什么装逼打脸系统？一听就是为我量身打造，助我雕破天际的逆天系统啊！这下可有得玩了，淫贼，死到临头，你有什么好笑的？突然，一声娇斥把徐缺从狂喜中拉了回来。女子不知何时已经站在他面前十几米处，手里面拿着飞剑指着他，水灵灵的大眼睛却警惕狐疑的盯着他。徐缺眼眸微眯，想了一下，突然冷笑道：“我乃是火元国的驸马爷，连尊贵的皇室公主我都想看就看，你也就颇有姿色而已。本驸马爷愿意看你，那是你的福气。别以为拿着飞剑就能喊打喊杀，本驸马可是百年难得一遇的修仙天纵奇才，还会怕你这个小丫头片子？来来来，想要跟我动手是不是？”有种你靠近我一步试试。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励装逼值一点。果不其然，徐缺耳边那只有自己才听得到的系统提示音再度响起，他忍不住再度大笑了起来。
原来这装逼打脸系统真的是顾名思义，只要装逼就能获得装逼值，就能升级，就能获得系统的种种奖励。对了，好像还有个礼包。徐雪眼中陡然一亮，用意时喊道：“查看礼包！”顿时，眼前光幕窗口的画面一变，出现了一个方形礼盒，礼盒被打开，几道流光跃出，一闪而逝。恭喜宿主徐缺获得出街经验单，服用可得一万经验值。恭喜宿主徐缺获得出街神行遁走符两张。使用后可瞬间移动到方圆五公里之外的任何地方。恭喜宿主徐缺获得出阶太古五行诀。注：出阶篇只能修炼至筑基期，后续可到商城进行兑换。丁，检测到宿主徐缺灵根残缺，不满足修炼条件，系统将为您补全所有灵根。当即，徐缺感觉体内像被一股电流贯穿，头皮瞬间发麻，可紧随而至的是一种舒畅感，浑身毛孔像被彻底打开，贪婪的汲取四方灵气。轰！很快，他感觉到自己的身体发生了翻天覆地的变化，变得与大自然更加亲近，仿佛能融入万物，掌控万物。可他很清楚这种感觉是多么熟悉，当年天火灵根还没被公主夺走时，便是对火焰有如此亲切的感觉。而金系统不仅将他的天火灵根修复，更是补全了其他属性的灵根，金木水火土一下子五种灵根都齐了，而且每一条皆是最上乘的天级。我了个去，这是要逆天啊！想到这。徐缺终于忍不住振臂高呼：“系统在手，天下我有！什么狗屁火元国公主皇帝，等我徐缺升级归来，就把你们全踩在脚下，踏得粉碎！大胆淫贼，既然自称是火元国的驸马，竟还敢口出狂言，妄图弑君！”旁边女子有点听傻了：“这驸马失心疯了吗？竟敢说出这等大逆不道的话来！”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，获得装逼值一点。徐缺这才缓过神来，嘴角微微一抽：“妈的，顾着装逼展望未来！”差点忘记眼下这个麻烦，得赶紧想办法跑路才行。对了，经验单，他突然想起新手大礼包中还有一颗出阶经验单，没有丝毫迟疑，紧忙用意念操作系统界面打开一个包裹，三件物品赫然出现在其中。使用，使用。徐缺盯住其中两样物品，心中大喊，脑海里顿时传来一连串系统提示音。丁，恭喜宿主徐缺修炼太古五行诀成功。丁，宿主徐缺服用了出阶经验单。获得一万经验值，恭喜宿主徐缺升级，当前境界练气期一层。恭喜宿主徐缺升级，当前境界练气期二层。恭喜宿主徐缺升级，当前境界练气期三层。恭喜宿主徐缺升级，当前境界练气七十层。短短数息之间，徐缺从手无缚鸡之力的凡人变成修仙者，直接冲刺到练气七十层，距离筑基期仅仅一步之差。而且他现在的实力，竟比正常的练气七十层还要强大无数。原因就是他拥有了五条天灵根，这就等于一个人拥有了寻常人五倍的实力，甚至在这五种不同灵气的相生相克属性下，爆发出来的力量就远远不止五倍那么简单。这回可真是没话说了，我不无敌谁无敌？徐缺内心止不住激动起来，但这时对面那女子却是挥舞起一道流光，划过云霄，锋芒毕露的剑刃眨眼间如毒蛇般窜了过来。我靠，仙子，我只是叫你这个小美人上前来给本驸马爷好好瞅瞅的。谁让你初见了？你这是偷袭，是暗算！徐缺见着飞剑袭来，顿时吓了一大跳，当即张口破骂。可骂归骂，脚下的动作却一点也不含糊，顺势往后一滑，手指间竟凝出一缕水源灵气，轻轻弹在迎面掠来的剑刃上。当，一声颤音脆鸣，利剑被他弹飞而出。这怎么可能？女子顿时呆住了。宗门里能如此轻巧破解这一剑的，除去那些修为高深莫测的师叔伯伯说，至少也得筑基期六层的那些师兄姐才能做到呀。我就纳闷了，都说了刚才的事是误会，你还老是纠缠不清，居然还想杀我！别以为你长得像仙女，我就不打你。反正刚刚也没看清楚，这回我就光明正大的看一次。徐缺恼火骂道，脚下雨步踏出，土元灵气顿时融入大地，速度猛然倍增，眨眼间便出现在女子面前。紧跟着，一缕水源灵气涌出掌心，环绕四方。女子还未来得及反应，当场就被禁锢。淫淫贼，你想干什么？女子大惊失色。感觉体内的火源灵气被全面压制，嘿嘿，既然你都叫我淫贼了，那我可不能白白背这个锅。徐缺一脸贱笑，眉毛一挑，走向前去。啊，淫贼，你，你给我住手！女子当即尖叫出声，怎么也没想到，光天化日之下，在自己天武宗山脚下，居然如此被人欺辱。你倒是喊啊！我看你喊破喉咙都不会有人来救你的。徐缺微眯着眼，笑盈盈的看着他。当然，他只是单纯的想恶心一下对方，报复一下刚才被追杀的憋屈。So，So， so, 就在这时，
，远处云空之上突然传来几道破空之声，接着三缕流光划破天际，如流星般朝这边坠来。鼠辈儿胆，给我住手！两道厉声呵斥同时响起，顿时如雷鸣般在徐缺脑海中轰响，一股强大的威压紧随而至，如泰山压顶，震得他面色一白，险些跪倒。紧跟着，徐缺眼前便出现了三名童颜鹤发的老人，其中一名老妪神情最为阴狠，冷冷盯着徐缺。竟让徐缺有种身临地狱的感觉，仿佛自己的性命被人牢牢的拿捏在手，如蝼蚁一般渺小。强者，卧槽！这几个老家伙绝对非常牛逼。感受到三人身上传来的威压，徐缺当即就知道自己肯定打不过他们。大胆孽障，竟敢在我天武宗山脚下行恶！今日我便替天行道。老妪冷哼一声，手掌一抬，竟窜出一条火蛇，沿着手臂掠出，带着炽热磅礴的气息朝徐缺飞来。我勒个去，老太婆！出手这么狠，一言不合就开打。徐缺脸色一变，立马凝聚出土元灵气，双脚如同融入大地，快速闪避开来。但那火蛇却去而复返，突然一分为二，扭过头张大巨口，封堵他的退路，朝他涌来。徐缺倒吸了一口凉气，这老妪摆明是要杀自己啊！妈的，我招谁惹谁了？徐缺很不爽，但跑还是得跑，不然小命就得交代在这了。嗖的一声，他脚下几乎倾尽土元灵气。身体万分凶险的从两条火蛇中间擦过，内心无比的骇然，有种死里逃生的感觉，脊背不知不觉中也被冷汗浸湿了。而他这一朵落在三名老者眼里，却引起了他们的一丝惊骇。这怎么可能？此子不过才练气七十层，竟能在这么短时间内连续两次躲开赤炼火蛇的追击，此等速度是如何做到的？老妪身侧的两名老人惊愕道。老妪冷哼一声，适才我感应到此人身上有股土元灵气。土元国的人就擅长这种地遁逃脱之法，他定然是土元国派来的奸细。师傅，等等，那人刚才自称是火元国驸马，还有块令牌。女子紧忙说道：“他知道，如果眼前这家伙真是火元国驸马，万一被师傅杀了，那皇室很可能会以这点为借口，趁机攻伐天武宗。”驸马，哼，据我所知，火元国驸马可是千年难得一遇的天之骄子，年仅十八便已踏入金丹期，此刻应在宫中闭关修炼。岂是这种宵小之辈能比的？雪如你从未下过山，历练甚少，今后需谨记，莫要轻信人言。老妪看向女子，眼中掠过一丝宠溺。原来是个骗子！女子顿时瞪大眼眸，气鼓鼓的看向徐缺。老妪这时也扫了不远处的徐缺一眼，似乎想到了什么，掌心一翻，凭空多了根绳索，金芒闪闪，流光溢彩。这让徐缺看得有些眼睛发直。瞧那光泽，瞧那质量，法宝绝对是传说中的法宝啊！雪如。为师借你一段捆仙绳，你来将它拿下。老妪说着，手中金绳已然飘起，落向唐雪如。唐雪如一怔，这可是师傅最珍贵的法器之一呀、啊！此绳一出，金丹期之下都得被制服。可是以师傅的修为，拿下这淫贼轻而易举，为什么不出手？很快他就反应过来了，以师傅的修为跟地位，确实不适合出手。若是传出去，会被人笑称以大欺小。可是借法器让自己出手就不一样了，既名正言顺，又能确保拿下这淫贼。师傅果真是有大智慧的人。想到这里，唐雪如一手接住捆仙绳，美眸扫向徐缺，娇声喝道：“淫贼，还不快束手就擒！”徐缺嘴角一抽：“恕你妹啊，恕你他妈都口口声声喊我淫贼了，我束手就擒，不是自讨死路吗？”没门！他眼珠子一转，冷笑道：“我可是火元国的驸马，你区区一条破绳就想拿下本驸马，未免太小看人了吧？有种你就靠近我一步试试，我就站这里不动，让你捆。”破绳，在场不止唐雪如，就连老妪以及另外两名老者都脸色一沉。此捆仙绳乃是他们天武宗宗主亲自炼制，是上层的法器，现在却被一个鼠辈说是破绳，简直是对天武宗的侮辱。这可是你自己找死的！唐雪如当即沉喝一声，身形腾空而起，捆仙绳便如灵蛇般窜出，以闪电般的速度掠向徐缺。第一，宿主徐缺装逼失败，此次行为不给予奖励。尼玛，先走为妙。徐缺暗骂一声，转身拔腿就跑。雪如以飞剑封他退路。突然，老妪出言提醒，直接拿徐缺来教导自己的徒弟实战技巧。唐雪如一点就通，一心二用，催动飞剑朝徐缺急射而去。徐缺顿时就不乐意了，破口大骂：“你个老不死的，怕你徒弟打不过我吗？我跟你说，今天你们要是能抓住我，我就不姓徐，不许骂我师傅。”唐雪如气恼大叫，飞剑瞬间又凌厉了几分。老妪脸色也愈发阴沉起来，徐缺则飞快地从系统包裹里捏出一张符，正是系统奖励的初阶神行遁走符，立马变得有恃无恐。
，想起一句经典的装逼名言，于是大喊：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！你们给我等着，总有一天我要你们跪在我面前唱征服。”说完，在捆仙神快触及到他的脊背时，手中神形遁走符，绽放出一道璀璨灰芒，嗖的一声，徐缺直接从原地消失。捆仙神失去了目标，顿时从空中飘落。唐雪茹与三名老者当场目瞪口呆，这这是什么法宝？难不成是失传已久的缩地成寸符？这怎么可能呢？快派人给我搜！他绝对跑不远，此子身怀异宝，绝对不能落入他人之手！老妪大声喊道，随即化成一道流光，冲天而起。与此同时，一间光线幽暗的密室里，一道人形凭空落地，正是徐缺。卧槽，这符还真好用！哈哈，这下。那几个老不死的估计懵逼了吧？装完逼就跑，真他妈刺激啊！见暂时安全了，徐缺哈哈大笑起来，耳边同时传来了系统的提示音：“叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，获得一点装值。”“叮，恭喜宿主徐缺达成装完逼就跑成就，奖励十点装逼值。”徐缺一愣，再次大笑：“哈哈，这个逼装的值啊！”他心情大好，站起身打量四周，只见一个个大小香盒摆放满地。透着一股香木芬芳，看上去很不平凡。徐缺一乐，正要迈步去查看一二，结果一抬头，发现上方屋梁处挂着一个牌匾，龙飞凤舞的刻着六个大字：“天武宗藏宝阁。”卧槽！一不小心跑到人家藏宝阁里来了，这这多难为情啊！毕竟我也不是那种偷鸡摸狗的人呀、啊。于是，徐缺瞪着发直的眼睛，鬼子进村似的冲向那堆木盒宝箱，打开第一个方形长盒，一把红光榴莲的利剑出现在他面前。缕缕红芒如岩浆般在剑刃上流动着，一看就知道不是凡品。收了，必须得收了。徐缺大喜，意念操作系统打开了包裹，将那把飞剑收入其中。接着又打开了第二个木盒子，竟是几瓶写着聚元丹的丹药瓶。这下发财了，徐缺乐得合不拢嘴，将丹药全然收入系统包裹，又奔向了其他宝盒。直到将藏宝阁里大半宝箱开完，他才突然发现系统包裹的空间格子是有限的，一件不同的物品会占据一个方格空间。所以没办法把所有东西都装完，这尼玛就尴尬了呀！还剩这么一堆宝贝不拿，会遭天谴的亚维，不行，绝对不能浪费，得想想法子。徐缺很不甘的坐到地上，开始琢磨起来。片刻后，他眼中陡然一亮，惊喜道：“有了，把丹药全拿出来吃掉，剩下的东西就能装进去了。”说干就干，徐缺当即打开了系统包裹，将丹药尽数取出，空出了大片方格子，接着又将其他宝箱木盒子往里藏。很快。整个藏宝阁被他搬进一空，只剩下十几个小木盒，里面摆放着各种灵丹妙药。徐缺想了一下，觉得要这东西不能乱吃，还是先吃一颗再说。于是他打开一瓶聚元丹，只倒出了一颗黑不溜秋的丹药，于是直接就往口里塞去，像嚼糖果似的嚼了起来，却感觉不到一丁点的味道。咕的一声，他将丹药咽了下去，又不禁皱起了眉头，疑惑道：“奇怪，不仅没味道，吃下后也没感觉，不会是过期了吧？再吃一颗试试。”自语间，他又打开了第二瓶聚元丹，第三瓶，第四瓶，直到十瓶聚元丹都吃完了。徐缺只能感觉肚子有点饱，却没有丝毫其他的感觉。我就不信了，再试试这几瓶归元丹，嗯，还有淬体丹。他开始疯狂的吞食丹药，一颗接一颗，一瓶接一瓶，哐当！突然，藏宝阁的大门被人一把推开，一名身穿青袍、腰间佩剑的翩翩少年出现在门口。徐缺一怔，两人顿时四目相对。少年，徐缺。时间仿佛在这一刻静止，啊！这时，徐缺喉咙一动，将最后几颗丹药咽了下去，看向门外的少年，打了个长长的饱嗝。佩剑少年嘴角一抽，眉头紧皱，看着空荡荡的藏宝库以及这陌生的面孔，他的表情从呆滞渐渐化成震怒，噌的一声拔出利剑，直指徐缺，厉声质问道：“你是何人？竟然敢擅闯我宗门宝阁？”徐缺扫了一眼系统包裹里最后剩下的那张神形遁走符，气定神闲的笑了起来。兄弟，你连我是谁都不知道，就敢拿剑指我？你知不知道我这辈子最讨厌别人拿枪？呃，拿剑指着我的头。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，获得一点装逼值。佩剑少年顿时一呆，迷糊道：“我没指你的头啊！”随即又清醒过来，怒斥道：“少废话，敢闯入我宗门宝库，简直是自寻死路！”话音落下，佩剑少年手中利剑嗡的一声，剑鸣奏响。红芒四射，带着炽热的火源灵气，便朝徐缺冲来。尼玛，这家伙不是善茬啊，比那小仙女厉害多了。看着起码也有筑基期啊。不过这些修仙者怎么都这鬼样，一言不合就开打，下手还这么狠。
。徐雀暗骂一声，立即调动体内灵气迎击。可这一动却发觉不对劲了，体内陡然涌出一股庞大的气流，绕着奇经八脉肆意窜动，像是要撕裂他的身体，如同千百万根针刺，瞬间让徐雀浑身一抖，摔倒在地。啊！徐雀捂着自己小腹丹田的位置，感觉像被灵气撑得快要撕裂，有种暴体而亡的趋势。为什么会这样？徐雀想起先前吞下的那大堆丹药，脸色顿时变得惨白。完了，这下完蛋了！那么多丹药下毒，原来不是没起作用，而是需要自己去催化。他刚才吃下后，根本就没尝试过运转灵气，直到被佩剑少年一逼才出手，结果反倒把那堆丹药给同时催化了。大胆贼人，你在耍什么花招？张素亮狐疑的打量徐雀，见他捂着小腹位置，加上旁边散落着数十个空荡荡的丹药瓶子，瞬间也动容了，满脸惊骇道：“你！”你刚刚把这些丹药全吃了，徐缺已经没力气回答他了，五官扭曲的蜷缩在地上挣扎，脸色越来越苍白。体内纵使有五条灵根，也根本没法完全消化这股庞大的灵气。张苏亮也呆了，这些灵药可都是平日子用来发给外门弟子的月供啊，一颗普通的聚元丹就足以让炼气期弟子修炼上一个多月。可是眼前这家伙一口气吞了几十颗不止，居然还把筑基期用的归元丹跟淬体丹都吃了，难不成是想畏罪自杀？丁。检测到宿主徐缺体内灵气超过负荷，肉身受损，是否开启自动修复功能？注意，自动修复功能每一个时辰需要消耗一点装逼值。脑海里响起了系统提示音，徐缺想都不想，立即用意识回应道：“快开启，顺便帮我把这些灵气解决掉。”叮，开启自动修复功能成功，扣除一点装逼值。叮，检测到宿主所学太古五行诀，只有初阶篇，无法消化所有灵气，需购买中阶篇。刷。随着自动修复功能的开启，徐缺顿时感觉身体剧痛大大减少了，同时眼前弹出一个光幕界面，正是系统里的商城列表。这是他第一次查看系统商城，里面罗列了密密麻麻的选项，有各种各样的法诀与法宝。可当他一看到《太古五行诀》中阶篇的价格时，险些一口老血喷了出来。中阶篇要100点装逼值，卧槽，你怎么不去抢啊？我辛辛苦苦装了一天逼，结果连个法诀都买不起。徐缺当即破口怒骂。张素亮顿时皱起眉头，正要说话，徐缺突然脸色巨变，再度发出一声惨叫。啊！叫声凄惨至极，并非装出来的，而是自动修复功能已经追不上那股灵气的破坏速度了。他吃下的丹药实在太多，这身凡胎灼骨根本承受不住。与其如此痛苦而亡，还不如我给你一个痛快吧。张素亮有些不忍，紧握利剑，决定给徐缺一个痛快。徐缺见状，忙强撑起最后一丝气劲，咬牙道：“莫要管我，人固有一死。”或重于泰山，或轻于鸿毛。我不入地狱，谁入地狱啊？话音落下，只听“嗖”的一声闷响，徐缺消失无踪。看上去就像是真的爆体而亡了，神魂俱灭，连肉身都没能残留。张素亮张大了嘴巴，久久没能缓过神来，似乎是被徐缺临死前那番豪言壮语所震惊。然而徐缺并没有死，他只是怕继续留在那会被张素亮一剑劈死，所以果断捏碎了神形，遁走符逃离。只是临走前又装了个逼而已。但这个逼装的挺一般。系统依旧是奖励了一点装逼值，对比《太古五行诀》中阶篇所需要的100点装逼值，简直是九牛一毛。关键是徐缺现在还开启着自动修复功能，每过一个时辰就得消耗一点装逼值，灵气却始终没有减少的意思，反而越来越庞大，跟烈酒似的，后劲十足。这样耗下去根本不是办法。徐缺被传送到一条山间小溪旁，正好背靠着大树，他撑起身子，唤出装逼系统，眼前出现了光幕界面。宿主，徐缺觐见。炼气七十层，初窥门禁，经验值零，一千装逼值，十五点功法。太古五行诀，出阶篇职业，无地位。东荒大陆火元国驸马当前生命力状态，岌岌可危。看着最后新冒出的一行字，徐缺嘴角狠狠一抽。岌岌可危可不是什么好事，就跟在医院里拿到病危通知书似的，基本是要判定死亡了呀。该死的系统，说好的带我装逼带我飞呢，赶紧帮我看看有什么解决办法呀！徐缺捂着小腹，满脸痛苦道：“丁，检测完毕。根据宿主目前的装逼值与生命状态，本系统已为您找到解决方案。”听到这话，徐缺顿时眼前一亮，人生又充满了希望。但下一刻，他眼前又黑了。系统自动弹出商城界面，里面赫然挂着一本法诀，名为《自断经脉》。片刻后，徐缺终于松了口气。系统给出的方案并不是死路一条，让他学习《自断经脉》，实则是为了消耗体内多余的灵气。因为灵气是顺着奇经八脉流动，所以每段一次经脉，灵气都会自动将经脉续补回来，并且还会让经脉更加坚韧强大，同时起到淬体的作用。不过这个过程有些惨不忍睹，想要让灵气修复经脉
就得关闭自动修复功能，这也意味着徐缺即将面临无数遍自断经脉的痛苦折磨。算了，断就断吧，总比被撑死强。徐缺中还是做出了抉择，咬咬牙，花了十点装逼只买下那本自断经脉。当即一缕灵光从脑海中闪过，他瞬间掌握了这门自残技巧，紧跟着眼眸一闭，双指凝出一缕灵气。狠狠往自己身上各大穴位点去，顿时一声声杀猪般的惨叫在山林间回荡。这一段就是断了两天两夜，直至最后，徐缺终于体力虚脱，彻底昏迷了过去。当他再次睁开眼眸时，竟发现自己躺在一间破旧的小木屋里，旁边是简陋的木质家具，桌子上一只锈迹斑斑的小铁壶正冒着热气，又活下来了。徐缺很开心的笑了，他舔了舔干燥起皮的嘴唇，想撑起身子去倒点水喝。四，顿时。他倒吸了一口凉气，浑身上下传来撕裂般的剧痛，整个人又倒回了床上。而这时候，他也才发现自己浑身被包成木乃伊似的，浓烈刺鼻的药臭味从身上散发而出。尼玛，这是哪个庸医干的？徐缺顿时恼火，区区伤势算得了什么？花一点装逼值就能搞定的事？你鸦雀把我捆成了木乃伊，这让我如何下床出去装逼？吱呀！这时，木门被人轻轻推开，一道娇小的身影出现在门口。咦，你醒了？清脆悦耳的嗓音传入徐缺耳中，徐缺抬头看去，却整个人呆住了。眼前这小人清纯可人，皮肤嫩白嫩白的，一头乌黑亮丽的秀发自然垂落下来，水灵灵的大眼睛无比透彻。见到徐缺醒来，他嘴角微微一翘，露出了犹如天使般的笑容。你总算醒了。昨天我上山摘野菜，看到你倒在地上，浑身是血，所以找二愣哥他们帮忙把你抬回来了。你应该是外地人吧？那山上以后可去不得，不认路的话，很容易碰到野兽的。眼前清纯美丽的小村姑笑道，脸颊上露出甜甜的两个小酒窝。徐缺依旧是看呆了，我的天呐，这世界怎么净出美女啊？之前那动不动就喊打喊杀的小仙女也就罢了，这回随便出来的一个小村姑都如此花容月貌、清纯可人，叫人如何把持得住？别害怕了，这里是盘山村，野兽不会跑到这里来的。山上有很多仙人会打跑他们的。小村姑看到徐缺发愣的表情，以为他还在害怕，便挥挥小手做出打野兽的动作，却显得可爱至极。徐缺顿时回过神，看美女归看美女，装逼这门纵横寰宇的伟大事业，可是每时每刻都不能落下的呀！当即他虎躯一震，说道：“怕？我徐缺从来就不知道什么是怕。实不相瞒，我是一名猎人。那天在山上遇到数千，呃，数十头野兽想吃我，但我一点都不怕。当时我就对那群野兽说：‘人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。’我徐缺绝不会束手就擒。于是与他们展开了激烈的搏斗，大战了三天三夜。你看这条伤疤。”便是一头恶狼抓伤的，啊！我们这山上可从来就没有狼呀，没有吗？那肯定是从其他山跑过来的。哎呀，不要在意这些细节，重点是最后我为了不死在他们口下，义无反顾的从山上跳下来。没想到上天眷顾我，派了一位小仙女来救我，谢谢你。啊，我我不是小仙女，我是小柔。小村姑白皙如雪的脸颊立马通红，有些羞涩的低下小脑袋。没事，小柔，从今往后你就是我的小仙女。徐缺深情道：“你，你这人怎么啊？”小柔顿时又羞又急，最后捂住了小脸，转身跑掉了。在这个地方，哪怕是一个村落，人们的观念还是很传统。像徐缺这番话，简直就是赤果果的调戏，并非是赞美啊。而小柔羞得跑出木屋后，躲在外面，不断的用小手给自己发烫通红的脸颊扇风。徐缺则躺在木床上，很欣慰的笑了。刚才那个逼装的很成功，竟然得到了两点装逼值，所以才嘴巴抹蜜似的赞美了小柔一番。他换出了系统，个人信息界面又自动弹了出来。宿主，徐缺境界，炼器七十层，略有小成，经验值零，一千装逼值，七点功法，太古五行诀，出接偏职业，无地位，东荒大陆火源国驸马。咦，徐缺突然一声惊疑，之前他看自己信息的时候，同样是炼器七十层，可系统评价的水平是初窥门境，但这回却变成了略有小成，显然提高了一个层次。难道是自断经脉后又不断修复带来的收获？嗯，这么说来，那些苦头也不算白吃了。徐缺心里恢复一丝平衡，对系统说道：“开启修复功能，帮我恢复伤势。”叮，已开启自动修复功能，扣除一点装逼值。刷，瞬间一股清凉温和之意贯穿全身。徐缺感觉浑身都舒畅了，像是在最疲惫的时候躺进了温水池里，全身毛孔都在张开。熟悉后。他身上的疼痛逐一消失，身体恢复了气力，感觉状态比受伤之前要强大了许多。徐缺心满意足的笑了起来，噌的一下从床上弹起，紧跟着双拳一握
，浑身肌肉一蹦，啪，啪，啪大，接连数声闷响下，身上的纱布尽数断裂，脱落到了地上。吱呀！就在这时，在外面平复完心情的小柔再次推门而进，他的目光正好落在徐缺身上，眼眸陡然间变大，小口微微一张，随即满脸通红的夺门而出，纱布一落，徐缺的身子瞬间就光溜溜了，仅剩一层药膏黏糊糊的贴在上面。你伤势还很重。大夫说一个月内都不能断药的，你怎么就自己把药拆了呢？这时门外的小柔嗔怪道，却是再也不敢进来了。徐缺忙抓起床上那张满是补丁的被子，往身上一裹，干咳一声，说道：“小柔，我没事，其实都只是皮外伤而已，已经无大碍了。你能不能帮我找件衣服来？”沉默了片刻，门外才传来小柔的回答：“你等等。”接着就听到他快步离开的声响。徐缺咧了咧嘴，再次坐回床上。等着小柔将衣服送来，只是身上的药味实在有些刺鼻，让他不禁皱起了眉头。然而左等右等，十几分钟过去了，小柔却迟迟没有回来。徐缺不免有些急了，小柔该不会是以为自己耍流氓，跑去喊人来抓自己了吧？尼玛，那这误会可就大了。他急忙裹紧被子跳下床，跑到门口处，悄悄拉开一丝门缝。从屋外的情况看，他现在显然是在一个贫穷的小村庄里，对面有几间同样简陋破旧的小屋，街道上全是黄沙土，并未铺上石板。很容易起尘，不过这种环境倒是另有一番味道。虽说落后了些许，但胜在清静大自然，很恬静惬意，是个养老的好地方。但此刻村庄里却出奇的安静，街道上空无一人。徐缺顾不上欣赏这村庄的优美，躲在门后四处观望，愣是一个村民都见不到。怪了，刚刚好像还有动静，怎么小柔才离开一会，就一个人都没了？他疑惑的皱皱眉，正准备将门打开出去看看，不远处却突然传来一阵密集的脚步声。地上沙尘都被扬起，随后就看到几个村民壮丁远远从田里赶来，手中拿着各种锄头工具，飞快朝这边赶。徐缺顿时瞪大了眼睛，卧槽，真喊人来打我了！快，别让那畜生伤了咱村民的性命！一名黑壮汉大喊道。徐缺嘴角一抽，尼玛敢骂我畜生，找抄呢！哐，当即他一脚把门踢开，光溜溜的身子披着一张破被子就往外走，别提有多猥琐。可还不待他张口喷骂。几个壮汉却突然愣住，满脸错愕地看着徐缺。咦，小娃子，你怎么下床了？对啊，大夫不是说伤势很重吗？快回去躺好，这事你别插手。我们几个绝对能把那只畜生赶跑的。对对对，快回去躺好，别着凉了。徐缺一脸懵逼，张着嘴巴呆呆地任由几人将自己往屋里送。干啥玩意？原来不是要打我呀！妈的，还以为是冲我来的呢。不过既然不是骂我，那畜生是谁？小柔这么久没回来，难不成徐缺顿时一惊，忙问道：“等等，到底发生什么事了？小柔呢？”几个大汉闻言一呆：“啊，小娃子，你还不知道发生什么事啊？刚刚山上跑下来一头猛兽，想猎捕咱村的人，正好被小柔看到了，就让大伙赶去帮忙。我们几个在地里干活，不知道是王家胖丫头跑来说的。这不，我们正要赶去帮忙呢。对对，别耽误了，赶紧去。小娃子，你先自个回屋躺好。”等我们解决了那头畜生，咱村今晚就搞个寿宴，一起吃肉。几人说完，便意气风发的扛起锄头往村口赶。野兽，徐缺愕然的站在原地，缓过神来，左右扫了一眼，快步冲向一个木柜，从里面胡乱抓出一件红色小布料，往身下两腿之间一裹，绑得扎扎实实，随即披着被子，拔腿跟着往村口赶。他决定去帮忙，虽然不知道是什么野兽，但能惊动这么多壮丁去帮忙，说明那野兽很不一般。而且小柔也在那。自己还是得去一趟，如果情况允许的话，还能顺便装个逼，赚点装逼值呢。徐缺的速度十分之快，身上那件破被子迎风扬动，加上他下身绑着的红色布料，看上去就像是个乞丐版超人。So， 仅仅数息之间，徐缺便赶超了那几个村民，从他们身边一闪而过，愣是把几人都吓了一跳。我去，这小娃子咋跑这么快呢？根本就不像是受伤的人呀！莫非是哪个武林门派的高徒？丁。恭喜宿主徐缺无形装逼成功，获得五点装逼值。飞奔中，徐缺脑海里突然响起系统的提示音，让他顿时错愕。卧槽，我什么时候装逼了？徐缺傻了一下，立马又反应了过来，无形装逼。原来刚才自己不知不觉就在那几个村民面前装了个逼呀、啊！而且奖励居然这么多，一口气来五点装逼值。看来俗话说的没错，无形装逼最为致命。很快，绕过小路，前方不远处就出现了一堆人群。男女老少都围在村口，时不时还传来几声怒喝跟咆哮。怒喝是人吼的，咆哮则像是猛虎野兽的嘶吼。徐缺的目光越过人群，
，不远处出现了几名壮丁与一头野兽僵持的画面。那野兽的体型十分之大，跟头黑牛似的，又壮又猛，还长了个老虎头，张口怒吼时，一颗颗利齿仿佛冒着寒芒，令人生畏。但几个壮丁却没有退缩，举着锄头站在人群前方，与野兽对峙着。徐缺看到这，当即放声大吼：“放开那只畜生！”唰，瞬间，众多村民的目光一下齐齐扫来。徐缺连忙裹紧被子，补充道：“让我来。”啊，你怎么来了？人群里顿时传来一声惊呼，正是小柔。其他村民也都知道徐缺，纷纷脸色一变，着急的喊道：“小兄弟，你快回去，莫要靠近，再被野兽伤到，可就不好了。”“对啊，你有伤在身，赶紧回去。”徐缺装逼未成，一下子先被众人拦了下来，挡住了去路，顿时急道：“各位乡亲父老，没时间解释了，让我先收拾了那只畜生。”然而，村民们并不理会，把他死死挡住，坚决不放他过去送死。一名老者拄着拐杖从人群里走出，苦口婆心道：“小娃子呀，我们知道你心地好，可你这小身子骨又有伤在身，怎可能是那畜生的对手呢？听话，莫要逞强了。你乔大壮他们都受伤了。”徐缺顿时瞪大眼睛道：“老人家，您别看我瘦啊，我可是单挑过数百头野兽的。不信你问小柔。”啊！小柔顿时糊涂了，不是说数十只吗？砰！突然一声闷响传来，村口那边土灰飞扬，数名聚拢在的壮汉应声被击飞，尘土之内隐隐有两点血光闪现。正在劝说徐缺的村民们一惊，扭头看去，脸色纷纷巨变。那渐渐散落的土灰中，一道漆黑而庞大的兽影暴掠而出，咆哮着冲他们而来吼。兽吼之声仿佛带着一种震慑人心的恐怖气势，令所有人的思绪出现了短暂的停滞。人群最前方的小柔忽然俏脸一白，在他的瞳孔之中。一双利爪正在急速放大，强大的风压将土灰荡开，凛冽的仿佛是严冬的劲风，要将小柔娇弱的身躯撕裂。不好，小柔，快躲开！完了！周围反应过来的村民纷纷惊呼出声，似乎已经预见了接下来的血腥一幕。千钧一发间，人群里一道身形如闪电般穿梭而出，他穿着红内裤，身后披风随风而动，英姿飒爽的朝小柔冲去。在野兽冲过来的时候，小柔几乎已经绝望，娇小的身子不禁颤抖。认命般的闭上了眼眸，就这样死了吗？被那种爪子抓死，会不会很痛很痛？嗯，好轻，这就是死亡的感觉吗？不对啊！疑惑中，小柔睁开了紧闭的双眸，眼缝之间，一道瘦削的身影不知何时出现在了身前，披着那套熟悉的破被子，竟硬生生将那巨大的兽爪给挡了下来。小柔呆住了，这这怎么可能？他竟然将这么大的野兽给挡下来了，可他明明还受着伤。一瞬间，小柔脑海里陡然出现昨天第一次在山上见到徐缺时，他那浑身是血的惨状画面。而现在，他还不顾生命危险冲出来救自己。小柔的鼻子陡然一酸，泪水在眼眶打转。而旁边围观的村民们早已目瞪口呆，在徐缺冲出去的瞬间，几乎没人反应过来。但当看到他那瘦削的身影生生将野兽挡住的时候，村民们都被深深震慑住了。一个有伤在身的人，怎么可能挡得住如此凶猛的野兽？怎么做到的？吼、哦！这时，野兽一个咆哮怒吼，顿时将所有人从尸神中拉了回来。巨大兽爪高高掀起，带着呼呼风声，骤然从空中拍落。众多村民纷纷脸色惊变，大呼道：“不好，快后退！小娃子，快躲开啊！小心！”小柔也吓坏了，花容失色，伸出小手要把徐缺拉回来，却发现自己根本拉不动。徐缺这身瘦弱的血肉之躯，站在那巨大壮硕的野兽面前，孰强孰弱，实在是很鲜明的对比。纵使他接住了一次攻击，可大伙并不认为他一个人就能与野兽对抗。然而就在这时候，原本纹丝不动的徐缺右脚突然一抬，猛然就朝野兽踹去。砰！一声闷响下，众人目瞪口呆的一幕出现了：那庞大而凶猛的野兽竟然直接被踢飞了，从空中狠狠摔落在地，愣是划出了数米之远。村民们顿时吓傻了，一脚一脚把野兽踢飞了。这他娘的是什么腿法呀？什么脚力啊？叮！恭喜宿主徐缺无形装逼成功，获得三点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，获得五点装逼值。系统接连响起两声提示音，徐缺也顾不上自己怎么就装了两次逼，他冲出来只有一个目的，就是把小柔救下来。所以刚才那一脚，他动用了体内五种属性的灵气，凝聚后一起爆发而出。但下一刻，他就感觉自己的腿隐约有些发麻，显然眼前这只野兽并不弱，皮还很厚，一脚并不足以把它踹死。乡亲们放心。这头畜生交给我了！徐缺大喊了一声，直接窜向野兽，一把将其脑袋按在地上，紧跟着就是一顿拳打脚踢。
，每一拳每一脚都暗含灵气，将野兽打得哀声痛嚎。村民们满脸懵逼，目光呆滞的看着这一幕，始终有些没缓过神来。如此凶猛巨大的野兽，竟然就这样被打得毫无还手之力，这种感觉就像是一个健壮有力的大汉被一个牙牙学语的小孩按在地上打似的，换了谁都觉得懵逼。丁，恭喜宿主徐缺击杀虎牛兽，装逼成功，获得六点装逼值。丁。恭喜宿主徐缺击杀虎牛兽，获得 1,200 经验。So， 随着系统提示音响起，徐缺终于松了口气，顺势就躺到毫无动静的野兽身上，身体里猛然窜起一股力量，随即浑身毛孔张开，四面八方的灵气奔涌而来，往体内疯狂灌溉。他觉得自己又变强了。丁，恭喜宿主徐缺升级，当前境界筑基期一层。丁，恭喜宿主徐缺踏入筑基期，奖励成长大礼包一份。每提升一个境界，将可打开一次。是否查看？丁提醒宿主徐缺，您的功法《太古五行诀》初阶篇已修炼至巅峰，无法继续修炼。剩余200经验值已被存入经验储蓄池，请尽快补充中阶篇。徐缺顿时惊愕，一只野兽就一千多经验了。我擦，这可比吃经验单划算多了呀！看来以后得多上山打怪升级才行。琢磨之际，徐缺就准备打开系统奖励的成长礼包看看，结果突然感觉身体被掏空。呃，不对。感觉身体突然被人举了起来，一回神，竟然是被村民们抬了起来。每个人脸上除了惊讶，还洋溢着欣喜的笑容。他们开始欢呼，把徐缺往空中抛起，接住又抛起，庆祝着野兽被制服。一名老人颤声喊道：“好，好，好！英雄出少年，小哥儿，你这可是天生神力啊，将来一定有大出息。”没错，村长说的对，小哥是英雄，是上天派来咱们村的福星。众人纷纷大喊。对徐缺的称呼也从小娃子变成了小哥徐缺也不羞不臊的吹起牛皮，谬赞了，各位谬赞了，别的不敢说，像这种野兽，来多少我就打多少。啪！徐缺再次被众人抛弃，可这回却感觉身上一凉，自己披在身上的被子不知影踪，扭头一看，竟是几个熊孩子干的好事。他紧忙捂住胸口，大声道：“各位乡亲，快闭上眼睛。”众人一呆，看着突然变得光溜溜的徐缺，几名村妇都羞红了脸。扭开了头，小柔也一惊，正准备捂住眼睛，可当他不经意间看到徐缺身上那抹红布时，却是当场呆住了。那块红布怎么这么眼熟？红布上的刺绣怎么与人家的那么像？啊！小柔反应了过来，捂住了小口，满脸通红，红到了耳根，又羞又急的跑了。徐缺也被村民们放了下来。一名壮汉从熊孩子手里抢来了被子，帮忙给他披上，还叮嘱他小心，不要着凉了。老村长拄着拐杖，吩咐人快去取衣服。结果小柔又跑回来了。捧着一套淡蓝色的粗麻布衣裳，低着小脑袋，面红耳赤的塞到徐缺手里后，一言不发，转身又跑了。徐缺接过衣服，却对小柔的羞涩表现感到疑惑：难不成是刚才的表现太过威武，让小丫头芳心已动？哎呀，这这多不好意思啊！看来以后得继续多装装逼了。就在他心中暗自窃喜之际，一位大娘突然伸手指向徐缺胯下那块红布，惊呼道：“这这不是俺绣给小柔的肚兜吗？小哥儿。”你怎么给穿上了？当徐缺听到那位大娘的话时，整个人都懵逼了。最后愣是在全村所有人古怪又挤眉弄眼的表情下，他昂首挺胸，迈步前行。披在身上的那件满是补丁的被子，愣是被他当成披风似的甩出了大将风范。徐缺暗骂一声，随即快步跑向远处一个小池塘，将新衣裳放到岸边，扑通一声就跃入池中，一边洗去身上的药膏，一边也将心思放到了系统上。他神念一动，打开系统界面。个人信息又跃然于眼前，宿主，徐缺境界，筑基期一层，略有小成，经验值二百两千装逼值，二十五点功法，太古五行诀出阶篇职业，无地位，东荒大陆火源国驸马，才二十五点装逼值，什么时候才能换到中阶篇啊？徐缺心中暗叹口气，同时也打开了系统商城，目光扫向功法那一栏的选项，紧跟着他就呆住了，之前他没太注意过商城里的兑换品。以为都是些价格很高、自己买不起的东西，但现在他才发现，并不是太古五行诀的中阶篇太贵，而是这本法诀的级别太高，贵是贵的合理的。商城里的功法一栏分成了好几种品级，按照天地玄黄从高到低排序。黄级品阶的功法均价是在一至五点装逼值，玄级品阶的功法均价则是五至十点装逼值，地级品阶的功法均价需要十至二十点装逼值。可到了天级品阶的功法，价格从二十点装逼值起不等。一直到200点装逼值，而他所修炼的那本《太古五行诀》在天级品阶的功法中就属于最昂贵的，初阶篇跟中阶篇都各自需要100点装逼值
，而到了高阶篇，便需要整整两百点装逼值的价格。除此之外，天地玄黄后面还有好几栏其他等阶的功法，但都被封锁起来，看不清文字介绍。徐缺想强行查看，却收到了系统提示：宿主权限等级不足，此功能还没开放。有意思，他没有失望，反是对这个装逼打脸系统愈发感到期待。因为这说明系统还存在比天级品阶更牛逼的功法。重新打开了黄级品阶那一栏的功法，徐缺若有所思起来。自己现在虽然修炼了太古五行诀，可还是缺少一些利于战斗的武技法术，所以还是得找本合适的武技法术出来练练。独孤九剑，卧槽！这种神技居然只被分到黄级品阶。当徐缺看到第一本武技书时，顿时错愕。但下一刻他就反应过来了：独孤九剑那是武侠世界的武技，自己这里可是仙侠世界啊！战斗力根本没法比，于是跳过黄级品阶，徐缺打开了玄级品阶一栏。入眼第一本武技是降龙十八掌，价格很便宜，只需要五点装逼值，且功法介绍里写着需要内力催动，但用火元灵气施展时，威力会增强无数。徐缺眼皮顿时一跳，有些动心，但还是按捺住冲动，继续往下查看。玄冰剑法，嗯，不行，感觉不够霸气。火焰术，三言刀法，朽木诀。震惊拳，靠，名字都不够霸气啊！怎么拿出来装逼？一连好几套武技法术看下来，徐缺都摇头，感到不满意。虽然价格都跟降龙十八掌一样，但他可不管威力怎么样，这年头出来混，名字最重要，能用来装逼的功法才是好功法。继续往下扫，徐缺都找不到满意的功法，索性便又打开了地级品阶那一栏。狮虎碎金银，燕分尸浪尺，我靠！当即，徐缺就差点从池塘里跳起来。尼玛！这系统居然还卖前世一本热门小说里的功法，而且每一本只需要十点装逼值，赚大了！这回赚大了！徐缺无比激动，继续往下扫，结果越看越是心惊。这地级品阶的选项里，多数都是来自小说中主角修炼的法诀，甚至一些反派的牛逼技能在这里也有售卖。燕分尸浪尺，来自某位面的斗技，地阶低级，炼制大成，劈山断浪，举手投足，售价十点装逼值，三千雷动。来自某位面的身法斗技，地阶低级，共分三层，雷闪、雷顺、三千雷动，售价十点装逼值。陆河游身尺，来自某位面的斗技，地阶中级，攻守合一，进可攻，退可守，分三重境界。烈火游身火，陆河火，修炼时可寻一处沿江湖泊，荡起江浪，穿梭其中。若是能再靠肉身力量来去自如，不沾丝毫江液。便可算是登堂入室，达至大成时，攻守一体，同阶之中无人可尽其身。售价：十五点装逼值。雷元术，来自某位面的仙术残本，地阶高级，从天雷之中抽离天地元力入体，从而更加快速的凝聚自身元力。此术极为霸道，天雷直接入体，等闲修到第一步修士无法承受，不可修炼。售价：二十点装逼值。一本本法诀看下来，眼花缭乱，徐缺的嘴巴也张得老大。各种各样出自小说中的功法，这回不装逼都不行了。随便一本拿出来，都足以震慑一方了。然而，对于徐缺来说，想在这堆功法中选出一两本来修炼，简直是个艰难的抉择。但最终，他克服了这个困难，直接选择了一本地阶高级的武技法术，名为《龙腾九变》。为什么不选燕分尸浪尺跟陆河游身尺？原因很简单，装逼值不够。因为买了法诀后还得买尺，没尺的话，这些法诀压根就施展不出来。可他看过商城法宝栏里所卖的尺，最便宜的都要50点装逼值，如何买得起？而雷元术更惨，需要等天雷降临才能修炼起来，直接就被徐缺忽略了。所以他只能暂时忍痛割爱，先买一本《龙腾九变》来防身。反正来日方长，其他法诀早晚是可以买得上的。当然，这本《龙腾九变》也并非是随意选择，这本法诀能被系统列入地阶高级，售价20点装逼值，说明它自有其霸道之处。《龙腾九变》。龙腾四海，九重变化。第一变，倾力而出，制敌虚弱；第二变，双倍力量爆发，制敌虚弱；第三变，三倍力量爆发，制敌虚弱；第四变，四倍力量爆发；第九变，九倍力量爆发，呼风唤雨，九龙齐出，睥睨天下。徐缺很清楚，这种法诀翻倍力量爆发出来后的威力是不可想象的，放在任何世界，它都是开挂般的存在。所以，徐缺选择了这本法诀，在他还未雨一丰满前。绝对是自保克敌的最佳选择。丁，是否确认兑换龙腾九变？是。徐缺应道。So， 当即他眉心闪过一道金芒，浑身一震。再次睁开眼时，已然发觉自己多了一招技能
，宛若与生俱来，丝毫不感到陌生。打开个人信息列表，已经出现了变化。宿主，徐缺境界，筑基七亿层，略有小成，经验值二百两千装逼值，五点功法，太古五行诀，出阶篇技能，龙腾九变，进度百分之零，已掌握第一变职业，无地位，东荒大陆火源国驸马。徐缺心满意足的点点头。摸了摸下巴，这二十点装逼值花的一点都不心疼。至于剩下的五点装逼值，他决定暂时不动。万一哪天又受伤了，还得靠他来开启修复功能疗伤呢。搞定了法诀，徐缺又打开了系统包裹，心中再次充满期待。那个新奖励的成长大礼包会赠送什么呢？系统包裹如游戏角色的包裹界面一般，所有系统物品都被陈列在格子中，而他之前在天武宗藏宝阁里所偷来的各类法宝功法。则被陈列在另一个储物空间里。徐缺看着那个显示着成长大礼包的物品，微微笑了起来。根据成长大礼包的说明，他大意了解到这个礼包的作用：每提升一个境界，将获得一次打开礼包的机会。也就是说，这次打开之后，下一次等他过渡了这段筑基期，踏入结丹期时，便能再次打开这个礼包。再之后就是金丹期，而每一次打开礼包，都将会获得各种随机的奖励。徐缺觉得今天的运气应该还算不错，决定立即将礼包打开。是否打开成长大礼包？系统确认道：“是。”徐缺凝重的应道，心里有些小激动、小紧张。会是些什么奖励呢？赠送一位美女保镖，还是一把神器，或者来个随身老爷爷？强者也行呀、啊。在他满怀期待的目光中，系统界面闪过几道流光，紧跟着传来几声提示音：“叮，恭喜宿主徐缺获得新权限，激活回收功能；叮，恭喜宿主徐缺获得伪装傀儡一个；叮。”恭喜宿主徐缺获得出街神行盾走符一张，徐缺愣了一下，什么鬼？我要的美女保镖呢？神器呢？随身老爷爷呢？就这么点东西，居然还好意思叫大礼包？三个愿望都落空了，徐缺很失望，但目光还是投向物品栏中的伪装傀儡。伪装傀儡，百分百伪装他人外貌形体，并模仿其境界气势，但真实实力不给予提升，持续时间一个时辰。伪装对象只限于应变期及以下境界有效。我擦，典型的装逼利器啊！徐缺当即叫出声来。从驸马爷的记忆中，他对这一届的境界划分很清楚。从练气期起，之后就分别是：筑基期、结丹期、金丹期、元婴期、应变期、炼虚期、合体期、渡劫期、大成期，总共十个大境界。每个境界又分为十个小等阶，以层划分。所以，应变期在这一届算是很强大的实力。比如火元国当今皇帝便是应变期的存在，天武宗宗主巨文也是应变期。现在有了这个伪装傀儡，徐缺觉得如果自己伪装成应变期强者出去走一番，简直是逼格满满、装逼直认赚的节奏呀！可惜持续时间只有一个时辰，要是能持续个一年半载的就好了。他略带遗憾的摇了摇头，目光又在系统物品栏里扫视起来。然而系统物品栏里，除了刚才新得到的一张出街神行盾走符以及成长礼包之外，便再无他物了。嗯，差点忘了。刚刚第一个奖励不是物品，好像是什么回收新权限来着。徐缺一拍脑袋，恍然想起来，忙向系统说道：“快，给我介绍一下刚刚那个新权限。”定，回收功能可为你提供回收服务，无论是法宝、灵药、功法等，系统都可进行回收，并转化为相应分类的精华值回馈给您。个别珍贵物品可直接换成装逼值。以下是详细说明。随着系统一连番的解释过后，徐缺终于搞懂了这个新权限的作用。说是回收，倒不如说是吞噬较为适合。总的来说，就比如扔一把飞剑给系统，系统便会根据飞剑品阶进行分析，随后回馈成相应的精华值，储存在炼器类精华池里，可以用来提升各类法宝兵器的质量品阶。如果是将丹药给系统回收，那么就会回馈成炼药精华，存入炼药精华池里，能用来提高丹药与灵药的质量以及纯度。若是回收功法，将回馈成修炼精华，可以快速提升武技法诀的进度，但无法用在人物境界等级上。也就是说。徐缺所修炼的龙腾九变，便可以用这种修炼精华来进行快速的提升，但太古五行诀就不行了，因为那算是修炼功法，涉及到人物境界等级。饶是如此，徐缺看完整个功能说明后，简直想大喊一声牛逼。原本他还在想如何处理掉从天武宗藏宝阁里偷来的那堆法宝与功法，毕竟那数量有点多，自己根本用不完。现在好了，有了这个回收功能，自己的实力又能轻而易举的更上一层楼了。不过此刻他也没急着把那堆偷来的东西处理掉。得找时间好好甄选一下哪些有用的留下来自己用，然后把一部分回收掉，另一部分就拿出去售卖，换取银两跟零食。毕竟在这一届，银两和零食就是通行货币，多少得弄一点放身上，以备不时之需。呼，不管怎么样，
，这回也算是收获满满了。徐缺重重吐了口气，脸上洋溢出欣喜笑容。见四周无人，他又快速爬上岸，甩干水渍，换上小柔给他的那套淡蓝色的粗麻衣裳，长长的黑发也用冠巾束起，整个人看上去清新俊逸，微笑时还透着一种知书达理、温文儒雅的气质。说到底是在皇宫当过驸马的人，六年来养尊处优，加上各种灵药吞食，区区一件粗麻衣裳也遮盖不了这副身躯的气质。徐缺很满意自己这副新皮囊，放在前世地球上，这种容貌气质在娱乐圈中也是数一数二的小鲜肉顶级。带上红色小布条，徐缺往小柔家的方向而去。路上时不时能遇到几位村民，都纷纷朝他微笑，又夸赞了他刚才打趴野兽时的勇猛壮举。徐缺皆是腼腆一笑，摆摆手。谦虚的说来，多少就能打趴多少。村民们都对他竖起了大拇指。徐缺绷起了脸，一副光明磊落、正人君子的模样，昂首前行。很快，徐缺回到小柔家，吱呀一声，木门正好被推开了。小柔拿着他先前劈过的那张被子走了出来，似乎准备拿去洗，毕竟上面沾满了药膏，味道很难闻。徐缺忙跑过去，接过他手中的被子，讪笑道：“我来，我来，这种粗活交给我。”小柔张张口，欲言又止。徐缺见状。正要开口询问，村口方向却突然传来一阵嘈杂声，隐约还夹带着怒骂，似乎是有人在争吵。徐缺眉头顿时一皱，糟了，难道是野兽又来了？小柔，你在这等着，我去看看。说完，他拔腿就往村口赶去。等等，小柔立马叫道，可徐缺已经跑得没影。他咬了咬嘴唇，放心不下，也跟了过去。此时，盘山村村口，几个村民正挡在野兽尸体前，手中拿着锄头。满脸愤恨与不甘的看着对面十几人，那十几人并不像是盘山村的村民，为首者是个虎背熊腰的大汉，手中拿着一把大砍刀，看上去凶神恶煞，正对着盘山村的村民喝道：“你们几个再不让开，就别怪我庞豹刀下无情了！”盘山村的村民顿时怒道：“你们背水村别太过分了，这虎牛兽明明是我们村打下来的，凭什么说是你们的？”大汉庞豹冷笑一声：“你们问我凭什么？好，那我告诉你们，这头虎牛兽是从我们村后山跑来的。”本来就归我们村管，现在被你们打死了，没找你们赔偿就很不错了。你们还想占有他不成？放屁！虎牛兽满山都是，凭什么说就是从你们村后山跑来的？你们这分明是在硬抢！呵呵，硬抢又怎么了？老子今天就抢你们了！不服就跟我打一架！啊！庞豹咧嘴冷笑，手中大砍刀猛然一挥，竟挥出了一声破空之响。盘山村的村民们顿时脸色一白，不由自主的后退了几步。这庞豹是隔壁村背水村的村长之子。天生神力，又曾经在镇里的武馆学过一招半式，身手十分了得。此时，几个盘山村的村民对上他，心里多少有些发怵。嘿嘿，知道怕了是吧？乖乖将那只畜生交出来，免得待会吃皮肉之苦。庞豹满脸讥讽的笑了起来。然而，几个盘山村的村民却依旧不肯让步，坚定的站在野兽尸体前。其中一人咬牙道：“再过几天就是剿共之日了，如果这次又没达到要求，仙长们定然会惩罚咱们。”绝对不能让步，没错，横竖都是死，不如跟庞豹他们拼了。对，大壮，我们先撑着，你快去找其他人来帮忙。好，其中一人立马点头，转身往村里跑去。庞豹等人却没有理会，冷笑着，任由大壮跑去喊人帮忙。呵呵，喊人帮忙也没用，你们盘山村的壮丁加起来也就二十人不到，根本不是我们豹哥的对手，何必自讨苦吃呢？这些无知的草包啊！背水村村民纷纷戏谑道。庞豹亦是冷笑连连，手中大刀一挥，扛在了肩上，说道：“敢喊人来帮忙，看来不让你们见识一下我庞豹的狂风刀法，你们是不知道我的厉害。”言罢，庞豹陡然迈步朝靠山村的村民冲去，他身上那把大砍刀起码得有百多来斤，却丝毫不影响他的速度。数息之间，便直接冲到村民面前，肩上大砍刀直接就朝他们拍去。几个村民脸色一变，忙抬起锄头挡在身前，可庞豹天生神力，一刀拍出。砰的一声，直接就将村民们的锄头拍断，并将他们几人同时拍飞而出。噗！几个村民宛若被一头猛兽撞击，身形砸落在地后，面色一白，可出了鲜血。仅仅是一刀，几个身强力壮的村民当场重伤。背水村的村民顿时鼓掌起哄。好，豹哥这一刀漂亮，简直是惊天地泣鬼神啊！哈哈，盘山村这些人不知好歹，我们豹哥这身神力，完全就是神挡杀神，佛挡杀佛，就是。给脸不要脸！我们豹哥岂是你们惹得起的？听着背水村村民们的吹捧，庞豹满脸得意，很是享受。放你娘的狗屁！什么垃圾也敢来我盘山村捣乱，找死是吧？就在这时，一道怒骂声传来，愣是打断了背水村村民们的吹嘘。
。庞豹也陡然脸色一沉，目光扫向村口，只见一名身穿粗麻衣裳、头束白色冠巾、面如冠玉的少年正朝他们走来。来人正是徐缺，在赶过来的途中，他已经看到庞豹将盘山村几个村民一刀拍飞的一幕，顿时气得满腔怒火：“妈的，这么淳朴的村民，你丫的居然敢欺负他们，而且还是当着我徐缺的面！小娃子，刚刚是你在骂我。”看清徐缺的容貌与削瘦的身形后，庞豹那张阴沉的脸上顿时露出狰狞的笑意。徐缺冷笑一声：“不要误会，我不是针对你，我是说，在场背水村的各位都是垃圾。”当即，场面顿时沉寂。盘山村几个受伤的村民呆了，愣愣地看着徐缺，心中感慨：“这小哥好一张犀利的嘴呀、啊，骂人都骂得这么有新意。”紧跟着，背水村那群人爆发了，指着徐缺怒骂起来：“操，娘的，哪来的小娃子？”找死是吧，豹哥，这小子欠揍，让我们来教训他。众人骂着，撸起衣袖就要上来跟徐缺干架。公公子，不要冲动。这时，一道娇小的身影匆匆从村口赶来，担心的喊道：“徐缺，扭头一看，竟是小柔来了。”而背水村众人看到小柔后，却是纷纷呆住了。好水灵的姑娘啊，他娘的，盘山村什么时候出了这么漂亮的女娃？这要是娶回家，可就爽了。背水村的村民们议论纷纷。庞豹眼中更是金芒闪烁，满是贪婪之色的盯住了小柔。嘿嘿，原来盘山村还藏着这么一个水灵的女子，今天就跟着豹爷，我回背水村吧。小柔当即吓得小脸一白，不由自主的躲到徐缺身后，拽着他的衣袖，小声说道：“公公子，你别冲动，大壮已经喊二愣哥他们来帮忙了，别怕。”徐缺对他露出一抹温和的笑容，伸手轻轻揉了揉他的小脑袋，轻声道：“这些人满嘴喷粪，看我给他们常常记醒。”小柔顿时呆住了。小心脏扑通扑通的跳得飞快，等他回过神来时，却发现徐缺已经变成一道背影，越来越远。不要！小柔当即惊呼出声。然而，徐缺已经挥拳冲向站在最前方的庞豹，嘴角还挂着一抹冷笑。本来还愁着去哪试试那招龙腾九变的威力，你们这群人倒是自己送上门来了，真是找仇！轰！施展龙腾九变的法诀，徐缺体内猛然传来一声轰鸣，浑身水源灵气被调动。宛若一条巨龙，正从丹田往上窜起。哼，无知小儿，豹爷，我先把你废了再说。庞豹讥讽似的冷哼一声，提起大砍刀朝徐缺当头劈去。可就在下一刻，他就完全吓呆了。只见一道淡淡的幽蓝色光晕从徐缺体内冲起，盘旋升空，化成一条蓝色巨龙，张牙舞爪的缠绕在徐缺身上。一股睥睨天下的龙威瞬间散发而出，笼罩全场。龙腾九变，第一变。徐缺沉声一喝。握拳直接就朝庞豹手中大砍刀硬轰去，吼嗷！伴随着一声龙吟，拳头重重砸在刀刃上。紧跟着，只听“当”的一声颤音，大刀当场断裂。庞豹则如断线的风筝被轰飞，口中吐出的鲜血在空中划成了一道抛物线，最后整个人狠狠砸落在地，抽搐了两下后，再也没了动静。众人目瞪口呆，全场一片沉寂，鸦雀无声。叮，恭喜宿主徐缺击杀庞豹，装逼成功，获得十点装逼值。叮。恭喜宿主徐缺击杀庞豹，获得四百经验值。系统提示音在脑海里响起。徐缺愣住了，我擦，我杀人了。徐缺有些错愕，他只是想试试龙腾九变的威力，却没想到仅仅是第一遍，一拳就把天生神力的庞豹轰杀了。龙，这这是龙啊！突然，一个充满巨意的声音颤抖着传来，紧跟着，背水村那群人齐刷刷的跪到了地上，脸上满是惶恐之色，浑身颤抖着。哭天喊地的朝徐缺磕头求饶，啊，仙长，仙长饶命啊！是我们有眼无珠，求仙长饶我们一条贱命吧。嗯，这又是啥情况？啊？徐缺一愣，扑通，扑通，还没等他搞清楚状况，身后竟也传来几声闷响。徐缺扭头一看，呆了，几名盘山村的村民竟不顾身上伤势，也对着他下跪求饶，脸上同样挂着惊慌。再看小柔，整个人也呆在原地。眼中竟是满满的惧意，怎么会这样？徐缺一下子有些接受不了。背水村那群人对他跪拜，他倒不觉得有什么；可盘山村这些淳朴的村民对他跪拜，他就没法承受了。特别是看到小柔充满恐惧的眼神，徐缺心里像是被人狠揪了一下。乡亲们，你们这是干什么？快起来啊！我只对付这些坏人，又不会伤害你们。他紧忙散去灵气，身上龙形灰芒陡然消失，对着盘山村的村民喊道：“可村民们脸上依旧充满惧色。”跪在地上，一个字都不敢说出声来。徐缺急了，看向小柔道：“小柔，这这是怎么了？你快叫乡亲们起来啊！我没有恶意。”
。小柔这时才回过神来，惊慌失措的看着徐缺道：“你，你是仙人？什么仙人啊？我跟你们一样，都是人啊！”徐缺很惊讶，修仙者有这么可怕吗？怎么他们都像见到神灵似的，如此敬畏？小柔，你别害怕，我真的不会伤害你们。你快告诉我，这到底是怎么回事？真的吗？小柔有些怯懦道：“当然是真的。”徐缺重重点头。小柔见状，这才恢复了一丝血色，勉强镇定了下来。随后，他告诉了徐缺关于仙人的事。原来，在盘山村跟背水村的东面，有一个修仙门派，竟然就是天武宗。而盘山村与背水村，包括方圆百里内的其他村庄，都一直受着天武宗的庇佑。但每隔一个月，各个村庄都需要向天武宗上供粮食。如果有村庄击杀野兽，便可以用野兽体内的妖核来代替粮食。可一旦没有妖核，粮食也不足，村庄便会受到惩罚。天武宗的人会将村里一些壮丁抓走，带去山上，从此那些壮丁杳无音信，生死不明，所以村民们才会对修仙者如此惧怕。徐缺听完以后，心中顿时大火：天武宗简直是欺人太甚，仗着修炼有成，竟然这样压榨凡人，闹成村民们这般人心惶惶。你们没有反抗过吗？徐缺忍不住问道。但问出口后，他就想给自己一巴掌了，因为这问题很白痴。天武宗那些人就算再弱。起码也是练气期的修为，身怀法诀，这些村民怎可能会是对手？我们不敢。小柔倒没觉得徐缺白痴，摇摇头回答道。徐缺沉默了一下，靠向小柔，低声说道：“小柔，我先回家，你好好跟乡亲们解释一下，我跟天武宗那些人不同，你让他们别跪了，也别怕我，我不会伤害咱村的人。”嗯，我相信你。小柔重重点了点头，总算没有那么害怕了。这让徐缺不由得松了口气，抬头扫了背水村那群人一眼，又说道。对了，小柔，背水村那些人就让他们继续跪着，告诉他们太阳没下山，不许走。吩咐完，徐缺便迈步往村里而去。半路上，他遇到大壮等人，带着其他村民姗姗来迟。众人看到他，急忙问道：“小哥，你没受伤吧？”庞包那群人呢？徐缺忙拦住他们道：“乡亲们，不用去了，我已经把庞包那些人教训了一顿，现在让他们跪在村口反思呢。”啊，真的！众人顿时惊讶道。当然是真的，野兽我都能打，何况是庞豹呢？徐缺笑道。村民们顿时欣喜，大叫道：“小哥好样的！”哎呀，过奖过奖！徐缺也笑眯了眼，他就喜欢这种淡淡的装逼感。回到小柔家中，徐缺直接躺到了小木床上，仰天长叹了口气。他知道，等大壮他们了解到自己身份后，估计就剩下惧意了。哪怕不会有惧意，断然也不会像刚才那样跟他轻松愉快的聊天了。哎，算了。反正也不可能一辈子待在这，等帮他们解决剿功的事后，我也该离开了。世界这么大，必须去看看。徐缺又打起了精神，从床上坐了起来，眼珠子一转，用一时换出了系统，当即眼前就弹出了个人信息界面。宿主，徐缺境界，筑基七亿层，略有小成，经验值六百两千装逼值，十五点功法，太古五行诀，出阶篇技能，龙腾九变，进度零幺百分号，已掌握第一变。职业，无地位，东荒大陆火元国驸马。咦，龙腾九变的进度变成零幺了，是因为我刚刚使用了一次吗？徐缺惊疑了一声，似乎法诀也可以通过使用次数来增加进度，只不过这种速度好像有点慢了。他很不满意这种速度，沉吟了一下后，直接打开了储物空间，目光扫向那堆从天武宗藏宝阁里偷来的法宝与法诀，正好先试试那个回收功能。徐缺自语了一声，开始查看那些法诀介绍。轻身术，咦？好像可以自己用呢，先留着。入目第一本法诀便是天武宗的基础法诀——轻身术。徐缺想到自己还没修习身法类的法诀，顿时感兴趣起来。随后目光继续扫视，各种各样的天武宗法诀映入眼眸：火云拳、离焰刀法、暗火剑诀，都没什么用啊。一连串数十本法诀下来，徐缺皆摇头，实在看不上眼。毕竟是在火元国修士，几乎全是火属性灵根，修炼的也皆是与火焰相关的法诀。但徐缺感觉这些法诀看上去有些太过普通了，并不是天武宗真正珍贵的功法，索性只留下了一本轻身术，其余的全部给系统回收。丁，回收火云拳，成功，获得三点功法精华。丁，回收离焰刀法，成功，获得五点功法精华。丁，回收暗火剑诀，成功，获得八点功法精华。丁，回收。片刻后，几十本来自天武宗藏宝阁的法诀，全部被徐缺卖得一干二净。储物空间也空出了大片方格子，而这一回收也让他的个人信息列表出现了变化。宿主，徐缺境界，筑基七亿层，略有小成，经验值
六百两千装逼值，十五点功法，太古五行诀，出阶篇技能，龙腾九变，进度零幺百分号，已掌握第一变精华，功法五百三十点，职业无地位，东荒大陆火源国驸马，多了一个精华的数据显示，那几十本法诀就这么成了五百三十点功法精华，可徐却不知道这个数字究竟算多还是算少，于是沉吟了片刻后，他操作系统。将其中十点功法精华用到了龙腾九变上，脑海里顿时传来系统提示音：“兵消耗十点功法精华，龙腾九变升级成功，当前进度 10% 之十。”兵恭喜宿主成功掌握龙腾九变第二变。卧槽，原来十点功法精华就增加十点进度了，而且直接就掌握了龙腾九变中的第二变。尼玛，这下可赚大了！徐缺心中大喜，当即再用九十点功法精华全部加在龙腾九变上。丁。消耗九十点功法精华，龙腾九变升级成功，当前进度 100% 丁，恭喜宿主将龙腾九变修炼圆满，掌握九变。轰！徐觉顿时觉得体内宛若火山喷发，经脉一涨，像是有什么东西从中窜过。紧跟着，他隐约听到了一声龙啸，竟是从自己体内传出。徐觉瞪大了眼睛，紧忙集中注意力去倾听，但一切已然恢复了平静，身体没有异样，体内也没有再出现什么龙啸。错觉。徐缺狐疑的皱起了眉头，咚咚。这时，小木门突然被人敲响，紧跟着吱呀一声，慢慢推了进来。正是小柔回来了。公，仙长。小柔一看到徐缺，顿时变得拘谨，似乎都不知道该如何称呼徐缺了。徐缺微微一笑：“小柔，你不用这么拘谨。其实我跟你们都一样，只是多了点修为而已。我年纪应该比你大，不如你以后叫我徐缺哥哥吧。”小柔抿了抿嘴，认真想了一会，才脸色通红的点点头：“嗯。”徐缺哥哥，我我刚刚跟乡亲们解释过了，可是，可是他们还无法接受。无需小柔继续说下去，徐缺已经猜到他后面的话语。不过这也是意料之中的事，他倒不觉得意外。哎，也罢，他耸了耸肩膀，颇为无奈道。小柔却是走到了他面前，认真说道：“我相信你，你是好人。”徐缺顿时心虚了。好人，他可从不觉得自己是个好人呀。只不过他分得清楚哪些是该做。哪些是不该做？比如欺负这些善良淳朴的村民，他是绝对干不出来的。但欺凌背水村那群恶霸，甚至是天武宗那群败类，他倒是很乐意去干。两天后，徐缺还是在村子里住了下来。小柔将房间让给了他，自己则跑去对面一位寡妇家中暂住。而这几日里，村民们见到他，虽说没像上次一样向他跪拜，可言行举止上却变得无比敬畏起来。每次都朝他鞠了个躬，道一声“仙长好，仙长可有何吩咐？”弄得徐缺浑身都不自在，最后索性也就不出门了，一直窝在屋里琢磨系统。然而就在这一天，小柔突然从外面跑回来，顾不上休息，便满脸惊慌失措的对徐缺说道：“徐缺哥哥，你快走！”徐缺顿时愕然：“怎么了？”小柔焦急如焚道：“大壮哥刚从镇上回来，说好多仙人拿着你的画像在通缉你，路上还见到背水村的人去告密了。村长知道后，让我来告诉你快离开，不然就来不及了。通缉我？妈的，肯定是天武宗的人！”徐缺顿时恼火，来到这世界后也就得罪过天武宗那群人，而且自己搬空了他们的藏宝阁，他们绝对不会善罢甘休。徐缺哥哥，你快点离开，那些仙人都会飞的，他们很快就赶来了。小柔着急的催促道，一边还为徐缺准备行囊。徐缺忙按住他的小手，摇头道：“小柔，我不能走，我若是走了，那些人迁怒于你们怎么办？”“没事的，村长说仙长们不会跟我们计较的，而且大伙已经躲进地窖里了。”你先跟我来，小柔说完，直接抓住徐缺的手往外赶。徐缺眉头微皱，也就随着他一起往村委一间小茅屋而去。茅屋很是破旧，徐缺一走进去，顿时闻到一种发霉的味道，像是空了许多年的老房子。但小柔走向一个橱柜，驾轻就熟的将柜子推开，一条通往地下的通道便出现在眼前。徐缺顿时愕然，一个小村庄居然还有这种东西！这是大伙为了避免被仙掌们带走，特意挖出来的地窖，而且能通往后山山脚。大壮哥他们现在都在里面，你随我来。”小柔一边说道，一边拉着徐缺往里走。徐缺听他说乡亲们都在里面，倒也就没反对了，跟随他一路前进。地窖挖得很随意，但也胜在巩固与宽敞。两人走了一会后，前面出现了人群，十几个村民都躲在里面。见到徐缺，大伙就充满敬意的道了声“仙长好”。嗯，徐缺却突然发觉有点不对劲，这人数不对啊。其他人呢？怎么没多进来？他忙问道。小柔解释道：“村长跟其他人在外面守着，万一仙长们看不到人，肯定会起疑的。”
：“徐雀哥哥，你赶快走，以后以后不要回来了。”“不行，我绝对不能走。”徐雀当即说道。他知道，如果自己走了，这些无辜的村民肯定会被迁怒。小柔顿时急了：“你听我说，如果你不走的话，他们会杀了你的。”“对啊，先尝。”我去镇里看到那些通缉令上写着：“见到你者，可当场击杀。”只要带着尸体去天武宗即可，大壮也忙开口劝道，其余村民也纷纷苦劝，让徐缺快离开。徐缺则无动于衷，他身怀系统，并且也将龙腾修炼到巅峰，开启第九变的话，连结丹期的修士都能斩杀，根本无需忌惮。唯一需要担忧的就是天武宗那个老妪亲自过来，那到时候他也只能使用最后一张出街神形遁走符，把大伙都带走。轰！这时一片巨响从外面传来。紧跟着，徐缺便感觉脚底下一阵剧烈摇晃，像是外面山林崩塌了一般。紧跟着，一声宛若呵斥声远远传来。尔等放肆，此人去哪了？还不快快把他交出来！地窖里众人村民顿时脸色一变。不好，是那些仙人们来了。小柔也慌了，忙看向徐缺道：“徐缺哥哥，你快走呀！再不走就来不及了。”对啊，小柔说的没错，您得赶紧离开，不能再拖了。仙长，快走，我们能扛住的。是呀。大不了，我们和他们拼了！众人纷纷焦急的催促，徐缺心中顿时一颤。这些淳朴的村民们大难当头，非但没有把自己供出去，反而还想方设法掩护自己逃生。在这种时候，如果自己真的这样贪生怕死跑掉，还是人吗？轰！这时又是一声巨响传来，整个地窖都在晃动，宛若要崩塌似的，碎石不断的落下来。随后，外面也传来了声响：“你们这群蝼蚁，胆大包天！”区区凡人，竟敢包庇我们要追捕的敌人！紧跟着，外面村民们的求饶声也远远传了进来。仙长饶命啊！我们真的不知道他在哪。是啊，仙长，我们一醒来就没再见过他，他已经离开了。哼，那只能怪你们倒霉了，给我杀！仙长，饶过我们！啊，不，啊，村长！顿时，无数惨叫声传了进来。草，修仙者，修你妹！连这些淳朴的山民们。都忍心下手杀害，老子跟你们拼了，杀了你们偿命！徐缺双拳紧握，浑身发颤，彻底怒了。他直接转过身，拔腿就往上面冲去。徐缺哥哥，你不能去！小柔与其他村民来不及反应，想将他拦住，却已经晚了。管不了那么多了，小柔咬了咬嘴唇，也立刻追了上去。小柔，你干什么？大壮与一众村民也没来得及拦住他，叫喊一声后，咬咬牙，也纷纷追了出来。而徐缺如发狂似的，眼眸通红的往上冲，砰的一声，出口那个橱柜直接被他撞得粉碎。徐缺整个人如野兽般冲了出来，飞快赶向村口。映入他眼帘的是一幅极为残忍的画面：不少村民皆倒在了血泊里，死前还保持着惊恐的神情；其他人纷纷跪倒在地，正磕头求饶着。而空中那十多名修仙者正御剑腾空，双手背负在身后，高高在上，冷漠无情地俯视着这一切。这时。数道火源灵气凝聚而成的剑芒坠落，无视那些村民的求饶，直接朝他们劈落。给我住手！徐缺怒声咆哮，飞快地冲了过去，在千钧一发间挡在那群村民面前。砰！他当场被剑芒击成了重伤，口中喷出一口鲜血，直接洒落在地上。徐缺哥哥，徐仙长，村民们都呆住了，包括后面跟着跑出来的小柔与大壮等人，眼眸也一下子湿润了。一直以来，他们都觉得自己在仙人面前。不过是区区蝼蚁，人家一只手指头就能把他们捏死。可现在，徐缺竟然不顾性命之危，直接冲上去扛住那些仙术，救下了他们的村人。这深深的震撼到村民们的内心，感动和悲伤全然化成了泪水。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，获得五十点装逼值。系统的提示音响了起来，徐缺却没有理会，抬起头，目光死死盯住空中那群修仙者。修仙者们纷纷眼眸一眯，认出徐缺，顿时都露出了冷笑。呵呵。看来这缩头乌龟可算是愿意出来了。早点出来的话，这些凡人也不会死了。虽然不知你是什么来历，但听说你是盗空了天武宗的藏宝阁，才被天武宗通缉。那今天也就别想活着离开了。你盗走的那些东西，现在属于我们的了。哼！不过我们没想到，你居然会为了这群愚蠢的凡人跑出来送死，还真不知道是该说你蠢还是傻，还是又蠢又傻呢？哈哈！那些手上沾满村民们鲜血的修仙者们皆放声大笑。他们高高在上，用可怜和嘲笑的眼神看着徐缺，仿佛把徐缺当成他们脚底下的蚂蚁，轻轻一踩就能碾压。然而，就在这个时候，徐缺却支撑着身体，抬头朝着这些修仙者们狠狠地扫了过去。以前
，我喜欢装逼。”突然间，徐缺淡淡的说道，打断了修仙者们的笑声，语气虽然平淡，却透着一种底气，铿锵有力，掷地有声。空中的修仙者们皆是一愣，相互对视一眼，没能理解徐缺这句话的意思。村民们也呆呆看着徐缺，他们的心紧紧的揪着，双手撑地。徐缺慢慢站了起来。刚才的伤势已然是被他用系统的修复功能恢复如初，而他嘴角掠过一抹笑意，宛若自嘲，继续道：“装逼的感觉很好，但我知道那不是什么光彩的事。今天我明明可以逃走的，但我并没有，我选择站出来，因为我知道有些逼是不得不装的，有些人哪怕是强行装逼，也要拼尽全力去守护。我自问不算是一个好人，但是我从来不伤害无辜，而你们这群人。”徐缺猛然抬起头，漆黑如墨的眸间寒芒绽放，怒声吼道：“你们这群人算个狗屁的修仙者，仗着一点垃圾修为和法术，肆意欺凌和杀害这些淳朴的山民们！好，今天你们一个也别想活着离开！”轰！瞬间，徐缺浑身暴起一阵幽蓝色灰芒，光束冲天而起，吼！一声龙啸从他体内吼出，顿时震惊四方，天地变色，幽蓝色的灰芒在空中化成了九条巨龙。盘旋舞动，缠绕交织，在场所有修仙者纷纷动容。怎么回事？这是什么法诀？竟然拥有如此大的动静？莫非是上古仙术？一定是的，只有上古仙术才能有如此动静。天武宗的通缉令上说，此人只有练气七十层，没想到这么快晋升到筑基七亿层，身上定然还有其他重宝。杀了他，夺取仙术。杀！当即，十几名修仙者眼中直放金光，充满贪婪，踩着飞剑，化成流光。纷纷冲向徐缺，上古仙术，这个诱惑实在太大了，找死！徐缺站在原地，发出一声怒吼，他紧握着拳头，直接迎面冲向第一个修仙者。龙腾九变，第一变，轰！当即，一条光龙从九龙里冲出，灌向徐缺头顶，缠绕在他身上。砰！徐缺一拳与修仙者的飞剑硬汉，身体被震退了两步，而那修仙者却毫发无损。呵呵，不自量力。区区筑基七亿层，也敢与我结丹期对战？修仙者嘲讽了一声，继续御剑杀向徐缺。结丹期是吗？好。徐缺冷笑，目光冰寒，催动五条灵根，彻底将龙腾九变施展开来，拳头一握，再度冲向那名修仙者。龙腾九变第二遍，开。第三遍，第四遍，第五遍，第九遍，开。瞬间，九条龙全部灌入徐缺头顶，不再缠绕在身上。而是彻底凝聚成一条巨大的龙形，将徐缺包裹其中。他冲向那名修仙者，就有如一条巨龙从天而降，一股睥睨天下的无上神威陡然覆盖全场。这怎么可能？那名修仙者顿时脸色一白，被这道突如其来的气势所震撼到，内心涌出一股强烈的恐惧。他想跑，可是迟了。徐缺仿佛化成巨龙，拳头宛若龙首，直接砸落在他身上。轰！顿时。那名修仙者连惨叫声都没来得及发出，当场被轰得灰飞烟灭，连渣都不剩。场上瞬间一片沉寂，落针可闻，静得可怕。丁，恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者刘北，获得一万经验值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，获得十点装逼值。系统提示音响起，徐缺的目光却不曾停留，猛地一扫，盯上其他从四面八方冲来的修仙者，但那群人已经吓傻了。堂堂结丹期强者，竟竟然被筑基期一拳轰杀了，瞬间湮灭！操，这家伙真的只是筑基期一层？天武宗那群混蛋还说只有练气期，这他妈快赶上金丹期圆满了，还怎么打呀？快跑，回去禀告师门，让长老们过来斩杀此人！当即，剩余的修仙者们纷纷使出了吃奶的劲，疯狂的让自己的飞剑停下来，调转方向想要逃跑。徐缺脸上露出一抹冰寒的狠笑，我说过的。今天，你们一个都别想走！丁，恭喜宿主徐缺兑换三千雷动成功，消耗十点装逼值。三千雷动来自斗破苍穹的身法斗技地阶级法诀，分三层境界：雷闪、雷顺、三千雷动。徐缺没有迟疑，直接学习了这本法诀，并将一百点功法精华使用进去。丁，消耗一百点功法精华，三千雷动升级成功，当前进度 100% 丁，恭喜宿主将三千雷动修炼圆满。掌握三千雷动身法，是否兑换进阶法诀？三千雷换身，三千雷换身，呵呵，不必了，对付这群败类，三千雷动足够了。徐缺冷笑，开启自动修复功能，不断恢复着体内灵气，一直将状态保持在巅峰。
，同时脚下爆发一团雷霆，电弧交织，噼啪作响，身形瞬间消失在原地。So， 下一刻，他出现在一名御剑逃亡的修仙者面前，脸上掠过一抹冷意。陶乃却，啊，不！那修仙者顿时瞪大了眼睛，像见鬼似的，惊恐大喊。然而，徐雀以龙腾九变一拳轰出，瞬间便将他打得灰飞烟灭。紧跟着，脚下雷霆再次闪烁，形如雷动。他杀向了下一个修仙者啊！不，住手！我们是洛阳派的弟子，附属天武宗，你敢啊！一时之间，盘山村的上空被各种各样的惨叫声充斥，杀杀杀杀杀杀杀！赤红的双眼，徐缺心中无数杀念顿起，根本就不理会那些修仙者们的求饶和威胁。他只知道这些修仙者该死，该千刀万剐，不得超生。与此同时，徐缺脑海里却不断响起系统的提示音：叮。恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者李欢，获得经验值一万。丁，恭喜宿主徐缺击杀筑基期圆满修仙者王山，获得经验值八千。丁，小柔与一众村民皆呆呆的抬头看着，他们并不能看见徐缺的身影，只捕捉到一道雷霆在空中不断闪烁，伴随着一条巨大的蓝色光龙出现，那些修仙者便直接化成了血雾，消失无踪。不多时，十几名修仙者全被屠戮一空。盘山村口下起了雨，是一场血雨。那都是修士们体内的鲜血，其中甚至还有结丹期的强大修士。徐缺用他们来祭奠那些被杀害的村民们。站在底下的那些村民们完全都惊呆了，他们从来都没有见过这么多的仙人们，而且刚才的这些可比以往来村里收粮食吆喝的强大的多。但是，这么多强大的仙人们却几乎是被徐缺在几个呼吸的时间之内就灭杀的一干二净，无一幸存。这这是在做梦吗 ？So， 数息后，徐缺回到了地面。在村民们敬畏而感激的注视下，他默默无言，依旧攥紧了拳头，慢慢来到那些被杀害的村民尸体面前，沉默了片刻。徐缺深深朝他们鞠了一躬：“对不起，是我来晚了。老村长，您安息吧。我向您保证，一定将盘山村守护好，绝不会让那些败类欺负他们。”徐缺心中默默保证道：“夕阳如血，盘山村更是血流成河，幸存下来的村民们也都沉默不语。他们和徐缺一样，攥紧了拳头。”朝着死去的老村长等人鞠了一躬，然后又砰的一下朝着徐缺跪了下来。大家别跪我，我心中有愧，是我害了老村长他们。不过，请大家放心，我一定会守护盘山村的。看着这些淳朴的山民们，徐缺第一次感受到一种叫做使命感的感觉。待到一切安定下来之后，他和大壮等人将死去的几个村民抬入后山，安葬入土，并立了墓碑。第二天，徐缺独自趟小柔家中的小木榻上，换出了系统界面。既然揽下守护盘山村的重任。那自己就要尽快做出行动。宿主，徐缺境界，筑基七一层，略有小成，经验值十二万五千两千装逼值，一百八十五点功法，太古五行诀，出阶篇技能，龙腾九变圆满，三千雷动圆满，精华，功法三百三十点，职业无地位，东荒大陆火元国驸马。个人信息里的数据明显发生了变化，让徐缺感到意外的是，他击杀那群修仙者后。竟得到了十多万的经验，只是因为还没兑换出太古五行诀的中阶篇，暂时没法升级，经验被储存了起来，而且装逼值也达到了185点，充裕到足够兑换中阶篇了，让徐缺有种一夜暴富的感觉。但他并没有急着兑换出太古五行诀的中阶篇，躺在木床上若有所思起来。虽然那些修仙者被斩杀了，但自己在盘山村的消息肯定还会被其他人知道，因为天武宗发出通缉令，许多修仙门派都在追杀自己。一旦来的人数量增多，甚至出现金丹期与元婴期的修士，那到时候自己可能也没法顾及到所有村民的安危。所以，最好的选择就是先让盘山村变得强大起来。该如何强大？动员村民们集体修炼是不可能的，且不说时间上来不及，就连徐缺至今也不知道修炼是怎么一回事。他一路走来，全靠系统经验提升，根本就没法传授村民们如何修炼。但是，这不代表就毫无办法。徐缺淡淡一笑。打开了系统商城功能，目光聚焦在阵法一栏里。之前他对阵法这一栏并不怎么感兴趣，也没主动查看过。但如今情况紧急，盘山村这种情况，最好的办法就是布下一个大杀阵，谁来就杀谁。商城里的阵法被分成了许多级别，大致为：基础阵法、初阶阵法、中阶阵法、高阶阵法、临阶阵法、上古凶阵。在上古凶阵后面，同样还有数个未知的等阶，徐缺并没有全线查看到，所以好奇心下。徐缺打开了最高级别的上古凶阵，随即心中大为震撼。诛仙阵是仙灭神阵，炼狱噬魂阵
，尸油沙阵。他忍不住咽了咽口水，这些阵法还真他妈不愧是上古凶阵啊！瞧那名字，又诛仙又灭神的，拿出来装逼的话，简直是要毁天灭地的节奏呀！只是这价格，擦，太贵了，一个诛仙镇压的居然要几千装逼值，这尼玛得装多少次逼才能达到啊？不过对付天武宗这种门派，压根也用不上这么高端的凶阵，还是看看其他级别的阵法先。徐学摇头咕哝了一句，直接查看起中阶阵法那一栏，但一看中阶阵法最便宜的都要200多装逼值时，他嘴角一抽，只能默默进入初阶阵法的选项里。好在初阶阵法的价格总算没那么可怕了，均价在80点装逼值左右，让徐缺长长松了口气。仔细扫过一遍后，他就看中了其中两个阵法：太乙乾坤阵，源于上古神阵之残阵，拥有阴阳变化，以柔克刚，能使入阵者神魂颠倒，退进两难。让守阵方处于进攻与防护浑然一体的优势。注意，此阵对应变期及以上境界强者无效。售价： 6 5点装逼值。八荒四象阵，源于上古四象神兽阵首图，布局广大，由东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武四大神兽的幻象阵首方圆，闯阵者皆杀无赦。注意，此阵对应变期及以上境界强者无效。售价： 80点装逼值。两种都是极为强大的阵法，价格也不一样，让徐缺有些犹豫。像太乙乾坤阵这种就比较偏向柔和，能让村庄处于攻防兼备的优势。比如趁修仙者神魂颠倒的时候，大伙就可以站在阵外暗算他们，拿砖头锄头使劲砸。而八荒四象阵显然就比较轻松一点，只需布下阵法，便会有四大神兽的幻象负责守阵，来一个杀一个，来一群杀一群，十分暴力，十分残忍。徐缺犹豫了一会后，就拍定了要兑换八荒四象阵。因为对付那些修仙者就得暴力残忍。丁，恭喜宿主徐缺兑换八荒四象阵成功，消耗八十点装逼值。So， 顿时一道白光从眼前闪过，徐缺眨了眨眼，系统包裹里多了一个阵盘，正是八荒四象阵。使用的方法也极其简单，但也有些繁琐，需要将四个阵眼插在村庄周围，再浇灌兽血去献祭，才能操作阵盘激活它。而且，并不是什么兽血都能献祭。比如东方位置的青龙像，就需要灌溉与龙相关的兽血，在盘山村这种地方，龙自然是找不到了，只能勉强用蛇血来凑合。不过徐缺没有急着去插阵眼，反是打开了功法一栏，进入天级品阶中，将太古五行诀的中阶篇兑换了下来。毕竟村庄的安危已经有阵法可以解决，那么个人实力也是时候提升了。而这本中阶篇将足够他修炼到元婴期巅峰，再往后就得兑换高阶篇了。丁，恭喜宿主徐缺兑换太古五行诀中阶篇成功。消耗100点装逼值，轰！瞬间，徐缺感觉脑袋一阵轰鸣，紧跟着便掌握了中阶篇的修炼法诀。随后，体内灵气突然就被一股引力牵动，在丹田小腹位置急剧形成一个小漩涡，疯狂卷动起来，灵气渐渐被压缩，开始凝聚成液态，正是传说中的真元力。下一刻，系统的提示音响起，叮，恭喜宿主徐缺连升十级，当前境界结丹期一层。我靠！徐缺吓了一跳，这中阶篇刚换过来。那十几万经验立马就发挥了作用，连跳升级，直接冲入了结丹期。这尼玛还叫修仙吗？一点瓶颈都没有，真的是在开挂、啊！他紧忙查看个人信息，数据果然发生了大变化。宿主，徐缺境界，结丹期一层，融会贯通，经验值零，三万装逼值，五点功法，太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满，三千雷动，圆满，精华，功法。330点，职业，无地位，东荒大陆火源国驸马。看着实力评估，从略有小成变为融会贯通，徐缺顿时大笑起来，哈哈，这下终于有种高手的感觉了。再查看自己体内状况，原本的五行灵气竟全部消失一空，变成五行真元在经脉里流动。丹田里也多了五颗米粒大小的丹状物体，每一颗都晶莹剔透，流光溢彩，散发着不同属性的灵力。徐缺知道。这就是丹核修士进入金丹期前先凝聚而出的丹核，也正是结丹期的象征。但他这副身躯的前世驸马爷步入这个境界的时候，体内只有一粒丹核，而今他却拥有了五粒，正是与他拥有五条灵根，并且修炼了太古五行诀的原因有关。结丹期果然强大，徐缺握了握拳，感觉体内有一股洪荒之力，时时刻刻能引爆出来，比先前的筑基期要强大太多了。而且以现在的实力，再配合施展龙腾九变的话。威力将会更加恐怖。咚咚，这时小木门被人轻轻敲响。徐缺说了声请进后，小柔便推门而进。她清纯白皙的美丽容颜上，此时却挂着一丝忧色与低落。徐缺见状便问道
：“小柔，怎么了？”小柔低着头，轻声道：“徐雀哥哥，刚刚大伙都商量过了，如今我们得罪了仙门，他们一定会再来的，所以大伙决定搬离村子，去其他地方安家。可是我舍不得这里，他从小就在盘山村里长大，虽然无父无母，可村民们都对他极好，对他来说，这里就是他的家，一个美好的家。如今要远走他乡，他真的很不舍。”徐雀很理解小柔的心情。起身走去，轻轻抚了抚他的脑袋，但笑道：“放心，你忘记我昨天说过什么了吗？我说要守护这个村子，就一定做到。你去告诉乡亲们，不用搬。”“不行。”小柔立马摇头，看着徐缺认真道：“大壮哥他们说，山上还有许多更厉害的仙长，能一只手就举起一座山。如果他们来了，不仅大火走不掉，你也会被他们杀死的。我会被杀死。”徐缺顿时一笑：“不会的，我已经变得更强了。你相信我吗？”“我。”小柔支支吾吾地低下了头，他很想说相信，可一想到大壮所说的那些神通广大的仙长，他就无比的担心。只不过徐缺并没有吹牛，如今步入结丹期，加上八荒四象阵在手，就算是元婴期的强者来了，徐缺也有信心让他们隐恨在这。不好啦，徐仙长，大事不妙了！就在这时，一道声音从屋外传来，徐缺与小柔皆是一愣，扭头看向门外，只见大壮发疯似的从村口跑来，喘着粗气，焦急如焚道。徐仙长，山上出现了好多仙人，正朝咱们村飞来。什么？小柔当即花容失色，徐缺却是眉毛一挑，嘴角扬起了笑意。这么快就来了，来得好啊！正好需要经验值升级呢。毕竟区区结丹期一层，怎么可能满足得了我呢？不过当务之急还是得先将八荒四象镇布下，把村民保护起来，自己才能放开手去打怪升级。大壮，立刻动员乡亲们去收集蛇血、虎血、鸟禽血跟乌龟血，记住。四种血分开来装，不能弄混了。我去去就回。徐缺说完，迈步就要往外走。大壮与小柔却是一惊：“虎穴！”徐缺一拍脑袋，这才反应过来，这世界的动物可比自己那一届强大多了。让村民们去找虎血，显然太冒险了。虎血我来弄，你们负责另外三种兽血，记住，小心为上。而且这些兽血关乎到村子的安危，不可大意。可是，小柔开口想要说什么，徐缺手腕一翻，一个阵盘凭空出现。淡淡笑道：“小柔，你就别乱跑了，在这等我。我去不完阵法就马上回来，相信我。”好，小柔咬了咬下唇，认真的点了点头。下一刻，徐缺便施展出三千雷动身法，带着一片雷霆，瞬间消失在原地，冲至村外。徐缺一抬头，果真看到远处山上有无数道流光朝这边掠来，正是大壮口中所说的那批御剑飞行的修仙者。呵，人多就有用吗？徐缺冷笑一声。除非是那些宗门宗主级别的英变七强者亲自过来，否则他根本无需忌惮。So， 一抹闪电划过，徐缺施展三千雷动，瞬间绕着村子方圆十里跑动，分别在东西南北四个方位先插下了阵眼。万事俱备，只欠东风。徐缺抬头看了一眼，脸色微微一凝。修仙者已经愈来愈近，按照这速度，想在他们赶到之前献祭兽血启动阵法是来不及了，得想办法拖延一下，给村民们争取时间。陈色少许，徐缺身形一晃，纵身一提，便往山上掠去。此时，山上的修仙者们已然陆续赶来，他们脚踩飞剑，双手背负在身后，衣觉飘飘，气势磅礴。说不出的飘逸和仙灵为首者是几个门派的长老，实力非凡，已是金丹期的强者。其中就有离盘山村最近的洛阳派，他们背靠天武宗，是个附属门派。在听闻自己一派有不少弟子莫名失踪后，经过一番打听。得知那几个弟子是因为追击天武宗的通缉者而消失，顿时惊动了门中长老，于是便迅速带人前来。其他门派亦是如此，也有不少人是听闻天武宗通缉的对象就在盘山村。为了那丰满的悬赏奖励，他们也纷纷跟来了。但是这五十多人的阵仗，就为了抓捕通缉令上一个炼气期的无名之辈，说出去实在荒谬。几个门派的长老微微皱眉，正想要出声喝退一部分浑水摸鱼的散修，突然间，盘山村后山山顶上几道赤盛的闪电横空出现。紧跟着，一道模糊的身影渐渐清晰，正是徐缺。几个门派长老与弟子皆认出了他的容貌，当即惊道：“是你这宵小之辈，还不快束手就擒！”徐缺站在山顶，抬头冷笑，看着众多修仙者，轻描淡写的骂出一句粗话：“恕你妈，有种救下来啊！”几名长老顿时一呆，身后的弟子们更是懵逼：“什么情况啊？这是？这人疯了！明明是我们杀上门来算账，怎么是他反过来叫嚣？混账，你找死！”当即，一名长老反应过来，勃然大怒，做事就要冲向徐缺，但立马被身侧一名老者拉住：“慢着，小心有诈。”
。这话一出来，倒是让几名长老都变得警惕起来。其中一人的神识也快速从徐缺身上扫过，紧跟着脸色陡然惊变。怎么可能？此子的修为竟已是结丹期？什么？顿时，旁边修仙者纷纷大惊。通缉令上明明写的是炼气期，这才过去几天，此人就变成结丹期了？这怎么可能？不好，此子肯定隐瞒了修为。将天武宗都骗过去了，没错，难怪我派那么多弟子杳无音信，肯定是中了计，已经遭此子毒手。他的修为可能不止结丹期，现在还想故技重施，骗我们下去。大家都停下，在对面山顶休憩，切勿靠近盘山村。几个门派的长老纷纷下令，于是这浩浩荡荡的队伍一下子全调转方向，往对面山上掠去。徐缺也很配合的握紧了拳头，装出一副不甘和可惜的模样。这副表情正好被那些修仙者看在眼里，当即就有人激动道：“刘长老果然明察秋毫，此人一脸不甘，肯定是因为奸计被刘长老一眼看破的缘故。”其他长老也纷纷拱手道：“刘长老慧眼识人呐，若非你提醒，恐怕今日我等都要被这小混账骗进陷阱了。”诸位谬赞了，谬赞了！刘长老捋了捋白须，笑呵呵的点头道：“殊不知此时，徐缺脑海里已然响起系统的提示音，又特么装逼成功了，奖励了好几点装逼值。”让他自个都乐欢了，而且更重要的是，还成功拖延了时间。徐缺心里暗笑，表面却还是很不甘的样子，冷哼了一声，隔山向对面那群修仙者喊道：“算你们运气好，我师傅说了，敢踏进盘山村半步者，杀无赦。昨天那些人就是最好的例子。”众人一听，顿时倒吸一口凉气：“师傅，妈的，好奸诈呀！原来此人的师傅也来了，而且就藏在暗中，想引我们。难怪那么多结丹期弟子。”都消失的无影无踪，原来是被此人的师傅诛杀了。几名长老也眉头一拧，相互对视一眼后，朝徐缺问道：“你师傅是何人？”徐缺仰头大笑了两声，双手背负在身后，冷声道：“哼哼，你们这群废物，有什么资格知道我师傅的大名？识相的话，就赶紧跪下来，朝盘山村磕几个响头，然后自己滚，否则惹恼我师傅，定然搬空你宗门宝库，再灭你们满门。你找死！”一名脾气火爆的老者顿时气得吹胡子瞪眼子。握着飞剑就想冲上来，但他又被人拉住了。是刘长老，慢着，此子当真是阴险毒辣，难道你们没看出来吗？他分明是在故意激怒我们，想骗我们过去。而且此子的师傅修为肯定不简单，绝对在我们之上，否则他不可能这般有恃无恐。诸位道友要冷静啊！刘长老说完，众人立马又像被一盆冷水当头浇灌，打了个冷战，清醒了过来，纷纷暗呼好险，差点又中计了。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功。获得二十点装逼值，徐缺站在盘山村后山山顶上，听到刘长老的话以及众人反应后，耳边又传来系统的装逼成功奖励，差点没被乐坏。不容易啊，难得碰上这么一个猪一般的对手。于是他手叉着腰，站在山顶，朝对面那群修仙者叫嚣起来：“你们来啊，来抓我呀！大不了我让你们一只手喽，加条腿。到底来不来啊？不来我走了呀！妈的，真不来啊！哎，生平求一敌手而不可得。”成寂寥难堪也，莫非我这一生已经注定再无敌手了吗？此后该改名为独孤求败了。徐缺摆出一副高手寂寞的神情，仰天长叹。对面的修仙者早已满脸抽搐，心中狂骂不已：“再无敌手你妹啊！独孤求败你妹啊！你一个结丹期，你装什么装？有种你自己过来啊！”与此同时，盘山村的村民们也已经动身。按照徐缺的吩咐，他们下了田地里掏蛇洞，抓蛇放血，有的去了池塘捞乌龟。有的则进了林子捕鸟，大伙齐心协力，没一会，三大盆新鲜的血液就已经摆在村里。徐仙长让我们弄这些血来，到底是有何用处呢？是啊，就这区区几类动物的血，能挡住那些仙人吗？唉，村民们满脸紧张，摇头叹息。小柔拽起小粉拳，认真道：“乡亲们放心，徐雀哥哥一定会保护我们的。”他抬起头，看向后山方向，心中默语：“我相信徐雀哥哥。”而此时。徐缺站在山顶上，也没叫嚣了。毕竟话说太多也挺累的。他扭头望向山下盘山村，高深的修为让他的势力远超凡人。正好看见村民们都聚集在村子里，当即便猜到他们已经将那三类动物血液采集完了。也就是说，如今只差一样虎血，就能将八荒四象阵启动了。徐缺眼珠子一转，看向对面山上的众多修仙者，嗤之以鼻的冷笑道：“你们这些垃圾，既然不敢应战，那我也回去睡觉了。再见。”说完。便转身跃入山林，紧跟着他施展三千雷动身法，快速在山林里转悠，寻找虎兽。而对面山上的几名长老却是脸色一沉，冷声低语了起来。
，此子身法竟如此诡异，带有闪电，简直闻所未闻。他师傅定然不简单，可我们也从未听闻最近有什么大人物出现过，究竟会是谁呢？不如我们先假装以礼相待，拜访对方，一探究竟后再做定夺。不可，万万不可！这时，刘长老又发话了，他运筹帷幄的捋了捋白须，沉声道：“此子原本试图先激怒我们，如今突然离开。”想必就是要引我们进去，好让他师傅有动手的借口。诸位可不能上当啊！可我们也不能在这干等吧？有人皱眉道。众人陷入了僵静。对了，我想起来，就在这时，一位老者突然惊声叫道，顿时吓了众人一跳。王长老，你这一惊一乍的是怎么回事？有老者面露不喜道。那位王长老则一脸骇然，很是忌惮的看了盘山村一眼，接着小心翼翼的说道：“我想起来了，此子的师傅极有可能是那个人。谁？”众人立马被吸引了注意力，纷纷看向王长老。王长老沉吟道：“这是应当从十年前说起。当时我游历天下，曾去过邻国一个大宗派拜访过，侥幸从那宗派的宗主口中听闻一个传说。”哦，众人愈发好奇。王长老继续道：“传说修真界有位大人物，名为段九德。此人脾性古怪，喜好盗人宝库，来兴致时还会灭人满门，是个恶贯满盈的人。可偏偏他一身修为高深莫测。”连英变期的宗主级别强者都曾被他踩在脚下，什么？修真界中竟有如此之人？众人听完顿时大惊。一般来说，修仙界里不乏这些鸡鸣狗盗之辈，可身为强者，比英变期还强大的存在，几乎等同于至尊了，怎可能干出这种事来？诸位别不信，此事千真万确。若非今日见到此子的脾性，加上他还盗过天武宗宝库，我还真没能联想起那位段前辈。那就是说，此子极有可能是那位段前辈的弟子了。哎呀，这可不好得罪啊！但是这也难说吧。如果那个段九德真有高深莫测的修为，想必也不可能到咱们这种穷乡僻野来。要不派人去天武宗求援？不行，若是天武宗来了，那悬赏奖励岂不是就没了？没错，而且此子还偷了天武宗一个藏宝库。若是我们能将他拿下，那些宝贝不就能尽归我等？言之有理，不管怎么样，也不能白来一趟吧。就在修仙者们各种胡乱猜测议论之际。徐缺已然将盘山村后山逛了大半圈，总算是功夫不负有心人。在山腰位置的一条小溪旁，他发现了一只正在休憩的老虎。总的来说，这只老虎的长相与地球上的老虎并不一样。它的外形巨大，几乎堪比一头犀牛，嘴里还有两根尖锐长齿冒出，像极了地球上已经灭绝的史前动物剑齿虎。但以徐缺现在的修为，对付起这种老虎，简直是不费吹灰之力。嗖的一声，他脚下闪电划过。三千雷动顷刻施展而出，瞬间出现在那头剑齿虎身后，紧跟着长刀一挥，朝老虎背脊处劈落。咔嚓！只听一声骨骼碎裂的声响，那头剑齿虎便这样糊里糊涂的死去了。徐缺也没浪费时间，抬起老虎尸首，便往山下的村子赶去。村民们早已等待多时，见徐仙长抬着一只虎兽出现，大伙又是一阵骇然与惊叹。可徐缺没时间装逼了，吩咐大壮他们赶紧给老虎放血，同时手腕一挥。将那三大盆早已准备好的蛇血龟血以及鸟禽血收进了系统储物空间里。不多时，胡血也放完了，徐缺连招呼都没来得及打，便施展三千雷动身法，快速离开了。时间争分夺秒，他得在那群修仙者决定进来之前，赶紧把阵法启动起来，保证村民的安全。过程出奇的顺利，徐缺回到四个阵眼的位置，在东方青龙位上倒入蛇血，红色的血液瞬间被地面吸收，以阵眼为中心，地面上浮现出一幅血红的画像。竟是一条巨龙图腾，徐缺暗自称奇后，便往玄武方位赶去。一样画葫芦，倒入了龟血，地面上同样出现了一只巨龟图腾。很快，当他在第四个阵眼朱雀方位倒下鸟禽的血液后，盘山村方圆十里的气势明显发生了波动。当地面上的朱雀图腾形成后，云空中突然发出一声闷响，像是一颗闷雷爆发。轰！瞬间，一股天地灵气从四面八方快速凝聚。在盘山村上空形成一个庞大的漩涡，向无底的深渊贪婪汲取着四方灵气。紧跟着，灵气化成一道巨大的碗状屏障，直接倒扣下来，将村子以及方圆十里内的地方尽数覆盖。随后，盘山村东西南北四个方向上空陡然绽放出炽盛的灰芒，像星辰一般高高悬挂。八荒四象阵启动了，如此大的动静顿时惊动了村里的村民，大伙目瞪口呆的看着空中突然出现的光幕屏障，以为是那些仙人们开始出手了。纷纷吓着脸色苍白，跪地求神灵，必有徐缺赶了回来。看到这一幕，愣是呆了一下：“你们跪什么？这是我布下的阵法呀！乡亲们，快起来，以后没有人可以欺负你们了。阵”阵阵法，村民们纷纷愕然。原来这就是阵法。可是
，就这么薄的一道光幕，能挡得住那么多仙人吗？村民们面面相觑，内心都有些狐疑，却没人敢开口质疑。倒是小柔一脸欣喜的跑了过来，开心道：“徐缺哥哥，我们真的安全了吗？”“当然是真的。”徐缺一笑，看着小柔这可爱的模样，忍不住伸手捏了捏她的小脸蛋。小柔顿时呆住，旋即整张脸又红了。徐缺见她这么害羞，不禁大笑：“哈哈，好了，你们在这等着。”看我怎么收拾他们！啊，徐雀哥哥，你不留下来吗？小柔惊道。解决了他们之后，我就回来。这个阵法本身就是为了保护你们才布下的，只有你们安全了，我才能无所顾忌的收拾他们。可，可是他们那么多人，小柔担忧道：“再多的人，我也绝不会让他们欺负咱村的人。”徐雀声音洪亮道，一副我为苍生的模样，顿时感动了无数村民。丁，恭喜宿主徐雀装逼成功，奖励五点装逼值。系统提示音响起，徐缺得意的一笑，哈哈，我去去就回，大伙别担心。说完，三千雷动身法瞬间施展而出，整个人化成一道闪电，再次掠上山顶。而此时，对面山上的修仙者们早已被八荒四象阵的动静所惊动，纷纷举目眺望。这是什么情况？应当是有人布下了阵法。动静倒是挺大的，可看上去普普通通嘛，并没有什么威力。是啊，仅有一层灵气聚集而成的光幕，比我拍的护山大阵差远了。雕虫小技罢了。众人观察完阵法，纷纷摇头，一脸不屑。唯有那位刘长老面露思索之色。不多时，他突然一阵大呼道：“不好，我们上那小杂种的当了！如果盘山村真有高人坐镇，他又何须布阵？”众人一听，幡然醒悟：“对啊，而且还是这种普通小阵法，根本不像是出自高手之手。”刘长老一缕白须，大笑起来：“哈，之前是我们糊涂了，被那小杂种狐假虎威骗了。”但这回他是自作聪明，心虚布下了阵法，简直多此一举。诸位同道，我敢保证，盘山村里绝无高手。我们破阵吧！说完，刘长老率先掐起法诀，威风赫赫的样子，踩着飞剑，立刻就腾空而起。身后的那些长老和弟子们，也都一个个拔出了飞剑，打算大开杀戒。可就在这时，从盘山村的方向突然飞掠出一道身形，仿若驾驭闪电一般。前一息好像还在很远的地方，但是下一息却猛然出现在了刘长老上空。嗯刘长老感受到头顶上似乎有一片阴影，心有所感，猛然抬头看去，嗖！赤盛的闪电划过眼前。刘长老刺目欲裂，心里面咯噔一下，暗道不好。可是还没有等他反应过来，准备逃跑，一只带着味道的大脚赫然就朝他脸上啪的一下踩了下来。啪！惊人的速度与力量，让刘长老根本来不及闪躲，脸门当即挨了一脚踹，整个人从飞剑上摔落下去。不好！刘长老，小心！众多修仙者这时候反应过来。纷纷惊呼，有人更是反应极快，掐出法诀冲向偷袭者。然而出手之人正是徐缺，三千雷动的速度何其之快，一击命中后便驾驭着闪电，瞬间落在盘山村的后山山顶上。他朗声大笑起来：“哈哈，老家伙，敢在背后骂我，先赏你一脚，不用客气。”混账！刘长老稳住了身形，当即气得浑身发抖。仙风道骨的的脸上，如今多了一只鞋印，看上去简直滑稽至极。其余修仙者也大怒，指着徐缺喝道：“阴险小人，竟然偷袭，敢伤我派长老，你完了！有种出来一战！”刘长老门派的弟子们也纷纷震怒，指着徐缺大骂。徐缺耸了耸肩膀，一脸无辜道：“这算哪门子偷袭啊？我是光明正大来的，只不过你们太垃圾，眼睛跟不上我的速度而已。”小杂种，你找死！刘长老脸色无比难看，咬牙怒道。徐缺也怒了：“老杂毛，嘴巴放干净点！”张口就是脏话，谁这么教你的？还他妈有没有一点修养了？众人听完，顿时嘴角一抽，刘长老更是差点气晕过去。妈的，你丫不也张口就是脏话吗？这么跟你们说吧，老杂毛刚刚说的没错，你们上当了。盘山村压根就没什么高手坐镇。哦，不对，我自己就是高手啊！徐缺眯着眼笑道。一名老者走出来，阴沉着脸道：“哼，不管有没有高手坐镇，今日你死定了，是吗？”徐缺嘴角一扬。扫了一眼头顶上的光幕，笑道：“就凭你们这些废材，能进我这阵法再说吧。”众人顿时大火，纷纷掐出法诀就要冲上来跟徐缺干架。刘长老却是冷笑一声：“原来这阵法是你布的，怪不得看上去如此不堪。虽然动静是大了点，可想挡住我们，简直是痴人说梦。”众多弟子纷纷呼应：“没错，刘长老说的对，就这区区小镇想挡住我们，简直是大言不惭，自取灭亡。待我们破了阵，定让你生不如死。”徐缺乐道：“有有有，就凭你们想破我阵啊？”刘长老摇头冷笑：“无知小儿
，以为得到一方小镇就能当宝了，还妄想挡住我们。嗯，好像是你们比较无知吧？我压根就没打算用这阵法来挡住你们，因为啊，徐缺微微一顿，眼眸间闪过一丝寒芒，继续道：“我打算用它来杀你们。”此言一出，所有人纷纷愣住，紧跟着山顶上爆发一阵哄笑：“哈哈，你们听见了吗？那小子说想用这阵法来杀我们，还真是愚蠢至极啊！无知真是可怕。”一看就知道这小子没见过世面，若让他看到我拍的护山阵，估计得吓死。修仙者们哄堂大笑，刘长老更是一脸讥讽之色，摇头道：“小杂种，实话与你说，老夫在阵法上颇有造诣，就你这小阵，老夫一盏茶时间就能破掉，你准备等死吧？”徐缺见众人如此反应，愣是呆了一下，心里也有些没底了。卧槽，难道这八荒四象阵真的不咋地？没道理啊！我可是花了整整八十点装逼值换来的。而且阵法说明里也提到过了，应变期以下的闯入者杀无赦。难不成是因为这一届的修仙者擅长布阵，在阵法之道上已经达到出神入化的水准？徐缺内心有些狐疑起来。万一阵法真被这群人破了，那可就亏大了。他眼睛一转，决定先试试再说，便看向刘长老道：“老杂毛，你说你一盏茶时间就能破阵？好，我给你一盏茶时间，你来破。”哼，找死！刘长老冷哼一声，驾驭飞剑，身形骤然腾空而起。双臂一挥，瞬间在身前凝聚起一道火焰。轰！火焰在他身前散开成片，分裂成一道道火箭，气势如虹，悬浮于半空。破你这阵法，老夫连阵眼都不用找，直接破之。刘长老说完，沉声一喝：“给我破！”顿时，那无数道火箭化成流光，宛若咒语般密集的落向盘山村后山。砰！砰！砰！火箭重重砸在光幕之上，发出一阵阵闷响。所有人的目光也都聚集在光幕上，想看看这阵法告破的瞬间。刘长老脸上也露出了自信满满的笑意。然而一盏茶过后，火箭轰炸结束了，焰火消散，光幕依旧毫发无损的笼罩着盘山村，宛若什么都没发生过似的。现场瞬间死一般的沉寂。刘长老脸上的笑意也彻底僵住了。徐娟愣了一下，紧跟着笑出了声：“哈哈，破阵，还一盏茶时间破掉。”老杂毛，你是在搞笑吗？刘长老顿时面红耳赤，万分的恼火。身后其余修仙者也一脸窘迫，这是简直太过丢人了。只是这怎么会这样呢？刘长老在阵法上的造诣已经非同小可，怎么可能连这小子的阵法都破不掉？莫非有什么古怪？哎呀，高手寂寞啊！这时，徐缺叹了口气，又开始仰望天空，感慨起来：“你说你们连这区区小镇都破不了，还敢在外面大言不惭，说要杀我？啧啧，你们倒是来啊！”我等你们杀呢，别都不说话呀！来啊，我脖子伸给你们杀还不行吗？面对徐缺这一番嘲讽之话，对面山上的众人已然气到抓狂。其中一名年轻弟子当即怒道：“有种你出来，别躲在阵法里当缩头乌龟。”“就是啊，别躲在里面放狠话。你若真有实力，大可出来一战。”“没错，有种就出来，我让你一只手。”众多弟子眼前一亮，以为找到了反击徐缺的话，纷纷开始挑衅。几名长老也微微点头，认为这法子不错。年轻人血气方刚，争强好胜，肯定经不起激将法。一旦徐缺敢走出阵法，他们就会立马以雷霆手段擒下徐缺。可徐缺的表现却很淡定，悠然的靠着一棵大树坐了下来，翘起二郎腿，仰起头，鼻孔朝天，一副不可一世的样子道：“像我这种高手，你们有资格跟我一战吗？”众人顿时哑火，几名长老更是气得嘴角抽搐。妈的，从未见过如此厚颜无耻之徒！区区结丹期，竟然敢在金丹期面前自称高手！刘长老冷哼一声，说道：“哼，既然你不敢出来，那就好好躲着吧。今后我们都会派人守在这，让你和那些村民一辈子都逃不出这个地方。”徐缺却是笑了起来：“哈哈，我可没打算躲着，只不过我想试试这阵法的威力。毕竟这个阵法可不是你们那些什么狗屁护山大阵能比的。对了，不要以为你们站在阵外就能相安无事喽，因为你们可都在我的阵法攻击范围里呢。”话音落下，他陡然从怀中摸出一块东西，正是八荒四象阵的阵盘。双指一掐，轻轻按下南宫方位的朱雀阵眼位置，轰！当即，距离他最近的山腰处，一道白光猛然冲天而起。地面上由鸟禽血液凝聚而成的朱雀图腾慢慢蠕动起来，缓缓形成实体，投入光束之中。立，数息后，一声刺耳的鸣叫响彻方圆，众多修仙者顿时一惊，忍不住一颤，紧跟着。一只浑身被焰火笼罩的朱雀，就在众人震惊的目光中从山里冲了出来。他的身躯有些虚渺，宛若浮光幻影，可却气势磅礴，带着炽盛烈焰
，直接扑向人群。什么？这这是上古仙兽凤凰？怎怎么可能？我们这地方怎么可能会有凤凰？顿时，所有人都陷入了混乱，惊声大叫。徐缺一边继续操纵阵盘，一边大笑道：“傻逼，来来来，我给你们这群智障长长知识，这叫做朱雀。”还好意思说自己是修仙者呢，一个个都这么土包子，连朱雀和凤凰都傻傻分不清楚。我要是你们掌门，绝必把你们一个个都给逐出门派，真他妈丢人！得意洋洋的，徐缺还想要再狠狠熟络这些土鳖修真者几句，但已经无人理他。几名长老满脸骇然，眼中充满了惊恐，看到朱雀出现，逃命都来不及。不好，快跑，回去找天武宗，此事已经不是我们能参与的了。速速撤退！几声令下。所有人都驾驭飞剑，腾空而行，想要逃跑。但就在这时，不远处又有三道白光冲天而起，伴随几声震耳欲聋的吼声，一条巨大的青龙远远飞来，盘踞在高空之上，庞大的身躯几乎将天穹都遮蔽了。一只健硕的白虎快如闪电，从山林间穿梭而过，陡然停在徐缺身旁，虎视眈眈地盯着那群修仙者。一座山峰在移动，飘渺而巨大，竟是一只玄武巨龟。在这瞬间，四象齐出，所有人都惊呆了。上上古四大神兽，我的天，这怎么可能？古卷中虽然记载过，可他们不是早已飞升仙界了吗？怎么可能在这出现？众人惊慌失措，天上地下皆被神兽封堵，无路可走。一只神兽朱雀，刚才就已经将他们给吓破了胆子，更不用说现在四神兽全都出来了。这威势滔天，上天入地，这些修真者们根本就无路可逃，全部都被四神兽给封死了。徐缺悠然地站在山顶上，目光扫向刘长老。淡淡笑道：“现在，你们还觉得这阵法能破吗？不可能，不可能，绝对不可能！以你的修为，怎么可能布下这等阵法？”刘长老无比惊骇，他在阵法领域上早已经颇有造诣，可这召唤上古神兽的阵法根本就闻所未闻、见所未见，你让他怎么能难以置信？竟然是由徐缺这个不过结丹期的年轻小辈布置出来的呢？而就在这时，一名弟子突然指着空中青龙，惊呼出声：“不对，长老们！”你们快看，那青龙的身影很虚幻，不像是真的。此言一出，立马惊醒众人，大火目光齐聚而去，接着焕发亮光。没错，其他三大神兽也一样，肉身并非实体，只是光化而成。也就是说，这不是真正的四大神兽。刘长老也抬头望去，表情渐喜，旋即大笑出声：“哈哈，我明白了，好你个小杂种，好事奸诈，竟然又耍阴谋。原来这阵法只是个障眼法。”你制造四大神兽的幻象，就是想骗我们离开。好在我们及时醒悟，否则还真上你当了。刘长老越说越激动，仿佛有种死里逃生的兴奋。到最后，他脸上表情逐渐转为讥讽，冷笑着看向徐缺道：“来，我就站在这，你让那四大神兽攻击我试试。”这一刻，刘长老完全没有了刚才慌忙逃命的窘迫，反而英姿飒爽，凛然不惧。站在四大神兽的包围圈里，他怡然自若，自觉很是觉得自己霸气威武。其他长老与弟子见状，仿佛明白了真相，也一下子不慌了，纷纷露出戏谑式的笑容，对徐缺喊道：“可笑之极，区区雕虫小技就想骗走我们！来啊，我们也站在这不动，你倒是让这四大神兽攻击我们试试啊！没错，我要是动一下，就是你孙子！”看到底下这些修真者们的样子，徐缺也是一脸懵逼了，头上简直挂满了问号，什么情况？这是，这群人集体智障了，站着不动，让四大神兽攻击，行啊！修仙者就是牛逼，勇气惊人啊！一直都是老子自己一个人在装逼，没想到你们装起逼来也很牛逼啊！好吧，既然你们这么要求了，那我只好成全你们了。徐缺笑了一声，只见飞快往阵盘上一转，操纵四象阵眼，反手为攻。轰！刹那间，四大神兽同时发出一声怒吼，将几大门派的长老跟弟子锁定为闯阵者。紧跟着，他们疯狂地嘶吼了起来，凛然杀气朝着底下的修真者们悍然发起了进攻。刘长老等人却还是满脸的讥讽之色，面对四大神兽，他们泰然处之，真的就站在原地不动。区区幻想，就算再真实，也骗不了我等。小子，不得不说，你的这些骗局都做得非常完美，没有错漏和破绽的地方。可偏偏你唯一做错的，就是低估了我们刘长老的如聚慧眼。看我如何破掉你这可笑的幻想！一名弟子急于在长老面前表现，当即掐出法诀，驾驭飞剑冲天而起，直接杀向朱雀。而朱雀的肉身虽然虚幻如光影，可身上炽盛的焰火却是货真价实的。这是朱雀之火，纵使比不上真正朱雀神兽身上燃烧的火焰，可也绝不是这些小修仙者能承受得住的。
那名弟子刚飞天而起，突然间就感觉迎面扑来一阵热浪，脸上得意的表情骤然间凝固。不对，这这不是话啊！话没喊完，那名弟子当即就被朱雀身上的火焰吞噬，一声惨叫声后，变成了一堆灰烬。微风一吹，那名弟子化作的灰烬缓缓的从空中洒落下来，飘落底下那些修仙者们的身上。所有人都惊呆了，时间仿佛在这一刻彻底凝固了一般。叮，恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者。获得经验值一万，系统提示音在徐缺脑海中响起，现场却是陷入死一般的沉寂。所有修士都被这一幕吓傻了，满脸呆滞。不是说好了这是幻象吗？不是说好了全是假的吗？怎么怎么这一下变成真的了呀？吼、oh, ！这时东方卫的青龙爆发一声龙吟，巨大的身躯盘旋着，宛若一条巨大的青色彩链在空中舞动，龙威浩荡。噗，噗，噗。几名修为太低的弟子当场被龙吟声震得面失血色，口中咳血。还未等他们来得及退走，青龙又吼出一声龙吟，轰隆！瞬间，盘山村后山上风云变色，乌云密布，电闪雷鸣，一股如瀑布般庞大的水流竟从天上倾泻而下，直接冲向山顶上的修仙者。这，这是龙族的呼风唤雨术！不好，快跑！众人争相逃窜，但水流将大部分弟子都席卷而去。轰隆！伴随一声巨大的雷鸣，手臂般粗大的闪电劈落在大水中，无数弟子的身躯被炸得粉碎。丁，恭喜宿主徐缺击杀筑基七修仙者，获得经验值八千。丁，恭喜宿主徐缺击杀结丹七修仙者，获得经验值一万。丁，恭喜宿主徐缺击杀结丹七修仙者，获得经验值一万。丁，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界结丹七二层。一连串系统提示音在徐缺脑海中回响着，让他乐得快笑出了声。原来阵法杀的人。也可以得到经验奖励，而且就这么轻轻松松的升级了，真是爽的不要不要的。徐缺觉得这阵法简直买的太值了。与此同时，外面混乱之中，有几道身影突破重围，逃入了山林。正是那几名金丹期长老，他们的修为非凡，在有朱雀与青龙的情况下，却根本不敢御剑而行，只能施展高深的身法，试图从山路逃脱。然而还未跑多远，一道快如闪电的白色身影从他们身前穿梭而过，速度惊人！啊！陡然间，一声惨叫响起，一名长老直接被那道白色身影叼走。其他几名长老脸色顿时一变。李长老呢？糟了，一定是那只白虎。我们快撤！正所谓“死道有不死频道，大难临头各自飞”。发现李长老被白虎叼走后，几人根本不曾停下，反是加快了速度，将身法提到极致的逃跑。但徐缺怎可能放他们回去？他一直都关注着这混乱的局面。此时见到几名漏网之鱼的长老窜走，徐缺当即操纵阵盘。控制玄武将山路堵住，紧跟着脚下闪电划过，施展着三千雷动，瞬间追向几人。嗖、so, ！仅仅数息之间，徐缺便挡在了那几名长老的去路上，出现在他们面前，笑盈盈的看着几人，说道：“几位道友不厚道啊，说好站着不动，怎么能反悔呢？”几名长老早已见识过徐缺的诡异身法，并没有太多惊讶，反倒是见徐缺居然主动跑出阵外，顿时大喜：“好啊，小杂种，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。”刚才你躲在阵内，我们拿你没办法。现在是你自己跑出来送死，正好合了我们的意。几人冷笑一声，当即掐出法诀，身后飞剑枪的一声出鞘，以肉眼难以辨清的速度，穿云裂石般急射向徐缺。徐缺不由得脊背一寒，这速度远远超乎了他的想象。脚下瞬间施展出三千雷动，在千钧一发间躲过了那几柄飞剑。卧槽，差点阴沟里翻船啊！小看了这些金丹期的实力，他心中暗呼好险，立马远离了这几个长老级别的老者。可他这一退，反是让那几个长老摸准了他的实力，毫不犹豫地追杀而来。徐缺再次拔腿就跑，还不忘扭头破口大骂：“我靠，你们几个老杂毛，联手打我一个，算什么英雄好汉，有种单挑！”刘长老首当其冲，冷哼道：“你还没资格与我们相提并论，更别提单挑了。”没错，我们几人联手杀你，是在为死去的弟子报仇。其余长老也不曾停下，纷纷踩着飞剑追击徐缺。徐缺一下子就恼火了。刚才他确实是低估了这群金丹期长老的实力，差点被飞剑伤到。可这并不代表他就打不过。妈的，老虎不发威，当我是病猫啊！徐缺骂了一声，旋即身躯一震，直接调动体内真元，沉声一喝：“龙腾九变，开！”轰！当即九道蓝光瞬间从他体内冲出，在空中化成了九条巨龙，一股强大的龙威陡然降临，弥漫全场。几名长老愣是吓了一跳，以为是阵法中那条青龙过来了。结果发觉不对劲，怎么是九条龙？
，而且还是蓝色的。下一刻，几人就傻眼了。九条蓝色巨龙在空中盘旋一圈后，猛然扭动身躯，直接冲向徐缺头顶。轰的一声闷响，原本在他们眼中仅有弱如蝼蚁的徐缺，一下子变得气势凌人，宛若天龙之子，如神灵一般高高在上的俯视他们。身上那股龙威，让几人头皮皆是一阵发麻。怎么可能？这这是什么法诀？世间怎会有这种诡异的法诀？几个长老惊呼出声，难以置信的看着徐缺。徐缺放声大笑，哈哈，想联手杀我？来啊，我要打十个！说完，他便身形一晃，施展出三千雷动，骤然朝几人冲去。不好，快跑！几名长老脸色巨变，直接转身就跑。双方身份互换，追杀者一下子成了被追杀者。可徐缺的速度何其之快，连金丹期修士都没法相比。毕竟他用的是三千雷动，来自斗破苍穹中主角萧炎的成名身法。So， 伴随几道电弧闪烁，徐缺诡异的身影出现在其中一名长老身后，手握成拳，猛然一击，噗，拳头直接从那名长老的胸口贯穿而出，鲜血淋淋。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士一名，获得五万经验值与一枚金丹。叮，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界结丹期三层。卧槽，又升级了，而且还爆出了一颗金丹。徐缺惊喜万分，一个金丹期修士就有五万经验值，按照目前的速度，等同于杀一个金丹期就能升一级的节奏，那还等什么？杀呀！徐缺没有迟疑，施展三千雷动，直接追向第二名长老。此时此刻，这群金丹期长老在他眼中，俨然已经成了一堆人形经验，而几名长老早已经被吓得三观尽毁，满脸的骇然与惊恐。什么人啊？这是？明明只有结丹期，可为什么实力却与元婴期一样可怕？居然一拳就把洛阳宗的长老秒杀了，这根本就是妖孽！轰！一声爆破音下，徐缺踩着闪电瞬移而至，杀向第二名长老。不好，快退！另外几人一慌，再也顾不上心中惊骇，当即运起体内真元，以最快的速度逃窜，身形无比的狼狈与不堪。可跑出一段路后，刘长老脸色再次变了，瞪大眼睛惊喊道：“不好，前面山路被玄武挡住了，我们走不掉了！”什么？几人一下子都慌了。打不过就算了，居然连退路都没了，难不成辛辛苦苦修炼数百年，今天都要栽在这了？不行，那小杂种不过才区区结丹期，我等堂堂金丹期又贵为各派长老，绝不能栽在他手上。有人被逼入绝境，求生的欲望陡然爆发，大声喝道。其余人也仿佛被唤醒，恢复了些许镇定。没错，那小畜生突然间增强实力，定然是动用了什么秘法。只要我们拖到他体内真元支撑不住，就可将他镇杀。可他速度如此之快。我们根本拖不了多久。对了，这小子做这么多事，其实就是为了保护盘山村。只要我们控制那些凡人的性命，他就死定了。原来盘山村那群凡人才是他的把柄。我们联手冲过去，他速度再快，终究也只是独自一人。看他能就得了几个。几人不愧是各个宗门的长老级人物，个个都堪称老狐狸了。一下子找到了方法，脚下飞剑一踩，立马就调转方向冲向盘山村。徐缺见到几人如此举动，先是一阵错愕，紧跟着嘴角微微翘了起来。心中乐道，看来这群人也不是太傻，居然能想用盘山村的百姓要挟我。可惜啊，才靠近八荒四象阵就已经死这么多人，现在自己冲进去，不是自投罗网吗？不过这样也好，省得我浪费真元力，一个个去追杀。想到这，徐缺不禁放慢了速度，在身后对着几人大笑道：“几位跑得这么快，赶着去投胎吗？”几名长老脸上肌肉一抖，表情无比阴沉。以他们的身份地位，放眼整个火元国，也称得上是小有名气了。可如今被一个结丹期的无名小辈如此追杀嘲讽，佛都有火，不气才怪。刘长老脸色难看道：“诸位道友莫急，他这是在用激将法击我们回去。现在四象神兽已经在阵外，正是阵法虚弱无力之时。只要我们冲入盘山村，那小杂种就得跪下来给我们磕头。”徐缺在后方听到这话，顿时又乐坏了。这刘长老简直是个人才啊！说实话，今天如果没有刘长老这根搅屎棍在混乱猜疑。徐缺自己所做的一切也不可能这么顺利，更重要的是，刘长老在现在这个关键时候，居然又送出一个完美助攻，亲自带着道友们去送死，差点没把徐缺感动哭。他觉得这刘长老已经不仅是人才，几乎可以说是贴心小棉袄了。只不过小棉袄归小棉袄，该死的人还是得去死呀！嘿嘿，徐缺眼中掠过一丝狡黠，决定配合戏弄他们一下，当即又踩着闪电，加快速度追向几人。同时，脸上露出愤怒的表情，撕心裂肺的大吼道：“你们给我停下！别逼我用毁天灭地式神龙万佛全之风魔斩，这一招用出来，连我自己都怕。”他胡闹瞎编了一个听上去很霸气的招式。
。结果刘长老等人愣是吓了一跳，脸色陡然巨变。在见识过徐缺之前那招恐怖如斯的龙腾九变后，几人早已如惊弓之鸟。我们猜对了，盘山村那些凡人就是他的弱点，否则他不会如此震怒。我们快冲过去！刘长老大吼一声，其他几名长老顿时加快了速度，冲向盘山村。他们很清楚。只有抓到盘山村的村民，才能控制徐缺丁。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。徐缺很满意这群人的表现，听着脑海里传来系统的奖励提示，一边气急败坏的追赶，一边在心里偷着乐。数息间，刘长老等人也冲至盘山村上空，面对那道阵法光幕屏障，他们不曾减速，纷纷掐着法诀冲向大阵。轰！无数道火焰环绕在他们身前，指尖一点，万丈火焰开路，冲向屏障。进去后，立刻抓捕那些凡人，冲啊！刘长老一马当先，振臂高呼，气势汹汹。其他几名老者脸上也露出了冷笑之色，已经开始想象以村民性命要挟徐缺，将他百般折磨的画面。徐缺则在几人身后不远处停了下来，脸上绽放出灿烂的笑容，招着手，大声呐喊：“老杂毛们，一路走好，下辈子投个好胎哈，不送了！”几名长老顿时一愣：“什么情况？那小子刚刚说什么？一路走好？糟了！”为什么会有种不祥的预感？轰隆！还没等他们来得及反应，他们身前的火焰撞击在阵法屏障上后，陡然消散。紧跟着，一股巨大的牵扯力从屏障上传来，宛若妖兽张开了巨口，将他们几人直接往里面扯去。不！刘长老突然反应过来，瞪大了眼睛，惊恐万分的大喊出声。但一切都已经迟了。八荒四象阵，号称闯阵者皆杀无赦。这句话绝不是闹着玩的。此前这群人还只是在阵外。徐缺主动操作阵盘，引出四象神兽攻击他们，威力始终有限。但现在这几名金丹期长老自己闯入阵中，等于是自投罗网。八荒四象阵不仅仅只有四象，它的威力还体现在八荒。几名长老被阵法末认为闯阵者后，瞬间就被阵法吞没，眼前场景一阵扭曲，化成一片片可怕的荒凉之地。他们陷入了幻境，浑身修为被阵法禁锢，以凡躯行走在八种荒地上。有干枯炎热的沙漠，万千毒虫的沼泽。亦有饥寒交迫的冰天雪地，一切都如真似幻。几名长老修为被镇压后，如此老迈的肉躯，如何承受得住这等折磨？还没走到第三个荒地，几人的精神就已经崩溃，咚的一声，直接倒地，气绝身亡。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士一名，获得五万经验值与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士一名，获得五万经验值与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界结丹期四层。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士一名，获得五万经验值与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士一名，获得五万经验值与一枚金丹。随着一连串系统奖励提示音响起，四周也逐渐恢复了平静。几名长老皆陨落在八荒四象阵内，其余弟子包括一盖散修，纷纷被四象神兽的投影所镇杀，一切都化成了徐缺的经验值。速速，一阵微风吹过，浮动徐缺额前的发丝，他取出阵盘，轻轻一转。镇外的四象神兽顿时随风消散，重新化成浓郁的灵气，涌进了盘山村。总算搞定了。徐缺长吐一口气，打开系统界面，个人信息跃然于眼前。宿主，徐缺境界，结丹七五层，融会贯通，经验值零，二十万装逼值，三百五十点功法，太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满，三千雷动，圆满，精华，功法，三百三十点，职业。无地位，东荒大陆火元国驸马，一场战斗直接让他从结丹七一层升级到结丹七五层。更关键的是，竟然还赚到了整整350点的装逼值。350点装逼值，这对徐缺来说完全是一笔巨款，是他目前为止得到装逼值最多的一次。哈哈哈哈，这回真的赚大了！徐缺顿时大笑起来。不过升级经验也变高了，原本结丹七一层到二层只需要三万经验。现在结丹期五层到六层竟然涨到了二十万经验值，难度显然增加了许多。但比起这世界里的其他修士打坐汲取灵气修炼，徐缺的升级速度还是快的吓人，所以他也没感觉难度有多大。特别是那三百五十点装逼值，实在让他有些兴奋。如此多装逼值，能买太多东西了，包括太古五行诀的高阶片，不就是区区一百点装逼值吗？买买买！人逢喜事精神爽，徐缺又想起击杀金丹期长老后，还得到了几颗金丹，忙打开系统包裹。几颗金芒璀璨、拳头大小的金色珠子出现在其中。金丹，金丹七修士体内的金丹，蕴含毕生修为真元及功法，吞噬后有 30% 概率获得其生平功法
， 30% 概率会走火入魔。出售给系统回收可获得5万经验值。卧槽，原来金丹还有这种作用！徐缺惊讶道。之前他吃过的初阶经验单每颗能提高1万经验值，而这种金丹却可以出售给系统换取5万经验值。若是自己吞噬，还有机会得到金丹主人的功法。或者走火入魔，简直就是升级版的经验单。不过徐缺现在最不缺的就是功法，犯不着铤而走险去吞噬金丹。而且现在也不急着升级，干脆将其继续留在系统包裹中，以备将来不时之需。看完了金丹的介绍，徐缺又将目光投向了系统商城。如今财大气粗，他第一时间就将目标锁定在法诀一栏。只是看着上面琳琅满目的各类功法，徐缺又陷入了选择困难症。按理来说，他有必要先将太古五行诀的高阶篇给兑换下来。可现在境界距离原因期还有挺长的一段差距，倒不是很着急去兑换高阶篇，并且经过刚才那场战斗后，徐缺发现了一个问题，那便是自己的法诀太过单一了，打架手段还不够多，根本没法愉快的装逼龙腾九变。跟三千雷动结合之后，虽然很猛，威力也很强大，但靠着一双拳头打架，始终没那些驾驭飞剑的飘逸仙人们高大上，逼格不够高，还怎么装逼？所以徐缺决定兑换多几样法诀，顺便再来件趁手武器法宝。最好还能弄一套金光闪闪的衣服，闪瞎修仙者们的双眼。于是，拥有350点装逼值的他，直接选择查看天阶级别的功法——神剑御雷真诀，来自诛仙位面中的法诀——天阶低级。青云门的镇山奇术，九天玄刹，化为神雷，煌煌天威，以剑引之。售价： 50点装逼值。佛怒火莲，来自斗破苍穹位面的斗技，天阶低级。萧炎自创斗技。通过多种火焰相融，产生强大的破坏力。火莲威力随融合火焰种类多少和威力强弱变化，潜力无限。注意，此斗技需拥有两种一火以上才可施展。售价： 50点装逼值。六道轮回拳，来自遮天位面中的法诀，天阶终极。攻守合一，拥有天崩地裂的力量，破除一切阻挡，与圣体体质结合修炼至巅峰，可破碎天地间一切法宝兵刃，甚至撕裂虚空。售价。一百点装逼值，九字密残卷，来自遮天位面中的法诀，天阶高级。九密本为一体，但由于过于逆天，为大道所不容，在上古年间被一分为九，分别为灵、兵、斗、者、阶、数、组、乾、行。其中灵字密与数字密已经失传，兑换本残卷时，随机抽取剩余七种之中的一种秘术，多次购买有可能兑换到重复秘术。售价：两百点装逼值。看到这里，徐缺当场跪了。这么多法诀，全都是来自各个小说位面主角的成名绝技，简直看得他快流口水。只不过这一栏里很少有用兵器法宝施展的法诀，唯一一本看上去还不错的《神剑御雷真诀》，徐缺却有点看不上。倒是那佛怒火莲以及九字密，让他心动不止。佛怒火莲的威力不用多说，将一火进行融合之后，所爆发出来的威力简直秒杀一切，而且融合的一火种类越多。这套法诀的威力也就越发恐怖，绝对是物美价廉的好东西。只是这一火有点难弄，徐缺在商城里找了一圈，立马就被那可怕的价格给吓退了。比如那一火排名榜第十九的青莲地心火，竟然就要三百点装逼值。看来装逼这条路任重而道远呀，还是先买个九字密好了。等以后发财了，再把一火榜上前十的那些全买了。徐缺摇了摇头，目光落向九字密，这是来自遮天里面的无上法术，威力十分强悍。除了已经失传的两秘，剩下这七秘皆有介绍。兵字秘，兵器类秘法，掌握后驾驭兵器如行云流水，甚至可暂时夺取别人兵器的使用权，使敌人的兵器临阵倒戈，绝对是敌人的噩梦。斗字秘，攻击类秘法，攻伐第一胜数，可演化所有招式，由斗字秘使出后，攻击力大增，甚至可以偷学别人的招式为己用。者字秘，辅助类秘法，无上疗伤圣法，肉体、灵魂皆可恢复，掌握后身体上的伤瞬间恢复。炼制巅峰可滴血重生，使用者可号称打不死的小强。皆自秘，增幅类秘法可提升自身十倍属性，但是触发概率比较低。祖自秘，辅助类秘法，专精符文阵法一道的阵文妙术，为灵宝天尊所创。前自秘，辅助类秘法可用于辅助修炼元神，大幅度增加第六感的感应力，战斗时可料敌先机，时刻保持领先地位。行自秘，速度类秘法，掌握后速度天下无双。天下无物可拦，在阵法中如散步一般，练到极致更可迈入时间领域。九字密的每一种秘法都是各领域的极致，一个人的战斗力体现在攻击力、防御力、恢复力、速度等方面，九密便是从这些方面增强一个人的战斗力。
，徐缺看得很满足。可系统商城实在是黑商，只卖残卷，每一密就得200装逼值，而且每一次购买都是随机抽取其中一密，很有可能你这次买到了斗字密，下次再买时还会抽到斗字密。好在徐缺这会是第一次购买，倒没什么心理压力。不过他很看重兵字密与斗字密，因为这两种密法完全就是装逼打脸的无上利器。兵字密能夺取别人法宝的使用权，让别人的法宝追着主人打。斗字密则可以演化偷学别人的招式，甚至还提高威力，与《天龙八部》中慕容家的以彼之道还施彼身很像。拿你法宝打你，用你招式打你，就问问你脸疼不？当然了，这字密与前字密也不错。这字密可以时刻恢复伤势，虽然系统有自动修复功能，可那速度实在太慢了，并且这字密的威力显然更加恐怖。修炼至巅峰后，哪怕你被人打得粉身碎骨，但只要还有一滴血存在，都可以重生。前字密主要用于修炼元神，增强第六感。换句话说，就是可以拥有预知能力，未卜先知，打架时提前预判出对方的动作，继而占据了优势，也是装逼的好法诀。徐缺唯一不想抽到的，就是剩下的祖字密以及行字密与阶字密了，并非说这三种密法不好，而是对于现在的他来说，这两种密法根本用不上。祖字密是镇文妙术，徐缺很少用得上。行字密是加速度的，对于拥有三千雷动的他来说，至少目前还够用。接字密也一样，拥有龙腾九变后，也暂时用不上这门秘法了。若是再抽中，那就有点鸡肋了。嗯，罢了，不多想了，就买这个九字密了。犹豫片刻后，徐缺终于下了决定，直接重金一砸，买下了九字密残卷。丁，恭喜宿主徐缺兑换九字密残卷成功，获得冰字密一本，是否修炼？耶，漂亮！听到系统提示，徐缺当即振臂一挥，大笑出来。冰字密，真棒！总算是人品爆表了，修炼必须修炼。丁，恭喜宿主徐缺修炼兵自密成功。轰！徐缺脑域陡然一震，一道道金色骨字如河流般窜过，奔腾不息，最终化成一股神秘的力量，彻底扎根在他体内。徐缺嘴角一扬，继续说道：“再兑换一本《燕分式浪尺》跟《陆河游身尺》。丁，兑换成功，是否修炼？是。So， so， 顿时。”体内又涌出了两股热，顺着奇经八脉游走。眨眼间，徐缺又掌握了两种法诀：燕分是浪尺跟陆河游身尺，都是来自斗破苍穹位面的斗技，亦是主角萧炎前期横扫强敌的制胜招式。虽然价格很便宜，加起来只需要25点装逼值，可如果算上买重尺的价格，那这套法诀的价值就远远超过了龙腾九变，甚至比天阶低级的法诀还贵。当年徐缺在看小说时，就觉得萧炎拿着一把墨色玄铁重尺，潇洒无比，走到哪都是逼格最高的存在。如今身临其境的学到这两种斗技，他便迫不及待进入商城兵器栏，开始挑选重尺。兵器栏里有各种等级的兵器法宝，具体以星级划分，星级越高，意味着这件兵刃的质量越好。重尺的种类不多，仅有数柄，最低级的是一星玄铁重剑，这是金庸小说里的第一神剑，由玄铁制成，重八八六十四斤，是剑魔独孤求败所使，四十岁前持之无敌于天下。在独孤求败死后，玄铁重剑又传承给了杨过。再后来便被黄蓉将其融化，打造为倚天剑和屠龙刀。重剑无锋，大巧不工。这把重剑也属于尺类武器，虽然只是一星级别，可价格却需要50点装逼值，实在贵得吓人。不过徐缺买兵自密跟两套地阶斗技，只用了225点装逼值，现在还剩余100多点，完全有能力购买更好的武器。他将目光扫向二星级别，二星玄重尺，来自斗破苍穹位面的兵器，主角萧炎所用，以燕陨玄铁铸造，极为坚硬。重若千金，具有压制敌人的神奇效果。售价：一百点装逼值。玄重尺与玄铁重剑很相似，但体积也大了许多，且在漆黑巨尺的表面上，会有一道道有些模糊的奇异纹路，纹路至尺柄处，几乎弥漫尺身的所有部位，配合着古朴的漆黑颜色，看上去颇有几分神秘。买了，徐缺当即大手一挥，毫不犹豫买下了这把价格堪比天阶终极法诀的玄重尺。毕竟是萧炎同款，肯定牛逼。丁。恭喜宿主徐缺获得玄重尺，丁检测到宿主修炼燕分式浪尺与陆河游身尺，触发隐藏奖励，赠送萧炎同款黑袍一件卧槽，咋回事？买东西居然还能触发隐藏奖励？不过萧炎同款黑袍是什么情况啊？那黑袍有啥属性作用吗？徐缺一脸懵逼，忙打开系统包裹查看起来。萧炎的黑袍，非卖品，炎帝萧炎年轻时所穿，具有极高价值，身穿此物可遮掩容貌。应变器以下无法探测，无论行走在何处，都能给敌人形成一种威压。靠！难道这就是传说中的自带逼格？
，徐缺对这份意外惊喜感到很激动。遮掩容貌不算什么，但是能给敌人形成威压的属性就不简单了。想一想，只要穿上它，去路上走一圈，威压一释放，绝对会是万众瞩目的焦点，直接就可以触发无形装逼的奖励啊！哈哈哈哈哈！仁义走运，挡都挡不住啊！徐缺欣喜万分，心念一动，立马将黑袍以及玄重尺取了出来。黑袍一穿，整个人当即气质一改。透着一种冰冷而深沉的气息，再将那玄重尺背在身后，徐缺直接就变成了翻版萧炎。嗯，感觉还不错，有时间就换这身打扮，去那几个宗派门口逛一圈，赚点装逼值。徐缺心满意足的点了点头，随后又将黑袍与重尺收回了系统包裹。他可不想以这副打扮回到盘山村，要不然就凭借黑袍自带的那股威压，估计村民们看到后又得吓得跪地拜神。而此时，盘山村里的村民早已是瞠目结舌。徐缺在山上与那群修仙者大战时，村民们就在下面看着。四象神兽齐出时，他们就已经吓傻了。直到最后，又看见那几名仙风道骨的老神仙被徐缺赶进阵法中，最终莫名其妙的倒地而亡时，村民们这才恍然醒来。再看空中，朱雀青龙早已消失，天还是那么蓝，山还是那片山。徐缺身穿粗麻衣，面带灿烂无邪的笑容，驾驭闪电，衣袂飘飘的从山上归来。小柔站在人群里。看得有些发呆，小脸红扑扑的，眼睛水灵灵的，可爱的让人想咬一口。众人见徐缺回来，纷纷欢呼出声，许多人围上来观问他是否受伤。结果见徐缺毫发无损的模样后，众人又是一阵惊骇，称徐仙长真是神通广大。乡亲们放心，有这个阵法在，以后他们不会再敢轻易来犯了。徐缺向众人承诺道。村民们都感激万分，又要跪地磕头道谢，忙被徐缺拦住，几番劝阻后才肯作罢。这时。大壮从人群里走了出来，担忧道：“徐仙长，接下来我们该怎么办？刚刚你们大战的时候，我看到有两个人悄悄逃走了。如果他们喊来更多人，哦，跑了两个。”徐缺倒是不怎么意外。刚才只顾着追杀刘长老等人，有一两个漏网之鱼的弟子跑掉也是正常的。不过这也没什么大不了的，就算没人跑掉，那些宗派一旦联系不到刘长老等人，肯定还会再来放心吧。大伙安心住下来，这个阵法会保护你们的。”徐缺安抚众人道。他也不是没考虑过带村民们远离这里，可是修仙者的神识何其之广大，就算从密道离开，顶多也就走到后山外，还是同样会被修仙者们发现。到时候没了八荒四象镇的防御，村民们只会更加危险。大家都听徐缺哥哥的吧，他一定会保护我们的。小柔也跑出来说话，徐缺对他一笑，他顿时又红了脸，纯真的可爱。村民们看在眼中，看破但不说破，纷纷露出淳朴笑意，看得小柔一下子扭头就跑。最终大伙也散去。回到各自家中休息，徐缺则开始为盘山村的未来做起了打算。毕竟他不可能长时间都待在这，世界那么大，他想去看看。只不过离开之前得先为盘山村解决后顾之忧。现在有了八荒四象镇镇守，盘山村基本上算是安全了。而且有这么多土地与河流，山上也有山羊山鸡，村民们未来足不出户也能自给自足。但眼下村里还是需要补给一些物资的，比如粮食储备以及耕种的种子。徐缺找到了大壮。打听到盘山村东面附近有个小城镇，那里不仅有平民百姓生活，也经常有修仙者会在那聚集玩乐。大概翻过两座山就可以看到那座小城。徐仙长，要不然我去吧。大壮得知徐缺要出去为村子置办物质，很是担忧，因为徐缺现在的通缉令已经在小城镇里贴的到处都是，他若是出现，定然会被更多修仙者围攻。不必了，东西有点多，你一个人带不回来，而且也容易引起别人怀疑，我能解决的。徐缺拍了拍大壮的肩膀。拒绝了他的提议。其实现在徐缺恨不得再来多点人给他送经验，而且也刚得到萧炎的黑袍，可以遮掩容貌，根本不用担心会被修仙者察觉到身份。主意已定，徐缺便让大壮去各家各户进行询问，看看村民们还有没需要买的东西，他可以顺便买回来。小柔听到后，第一个就跑来了，说道：“徐缺哥哥，你回来的时候记得买几块好点的布料。”布料。徐缺一愣，小柔红着脸点点头，低声道：“你衣服有点不合身。”我想给你做一件新的。徐缺一听，低头看了一下自己身上的粗麻衣，又看看小柔低着脑袋娇羞的模样，不由得笑了起来。好，我会买的。嗯，小柔应了一声，随即转身小跑而去。看着他可爱的背影，徐缺心中一阵暖意，嘴角不知不觉也扬起开心的笑容。直到傍晚，太阳快下山后，徐缺才准备出发。他穿过了地道，换上萧炎的黑袍，确定后山无人后，才悄然无息地施展出三千雷动，往远处疾掠而去。夜色渐渐降临，徐缺也终于赶到了离水镇，说是个小城镇，其实规模一点也不算小。
。徐缺远远扫了一眼，感觉这城镇起码有好几个足球场那么大，而且城墙修筑的很高，城门口还有巡逻队经过。而在丽水镇的上空，时不时能看见修仙者御剑而行。徐缺走进丽水镇时，镇里还很热闹，夜市繁华，灯火通明，好几家客栈里一片喧闹，还有不少修仙者在喝酒聊天，但大多都是练气期的宗门弟子。徐缺随意看了几眼，正准备离开。却突然见到一道熟悉的身影从身旁经过，是他。徐缺心中惊疑一声，身影的主人正是徐缺刚到这世界时第一眼看见的那名女子，也就是天武宗的唐雪如。此时，他身旁还有几名同样穿着天武宗衣袍的年轻修士，一行人背着利剑，有说有笑的从客栈里走出来，显然是刚刚吃完饭，准备离开了。而几人一走出来，目光便陡然不约而同的扫向徐缺，纷纷错愕了一下。唐雪如并没有认出徐缺。因为此时徐缺穿着萧炎的黑袍，不仅容貌被遮掩，还时刻散发着一股威压。几人正是因为这股威压，才被吸引了注意。徐缺懒得理会这几人，也不打算暴露身份，索性一言不发，直接从他们身旁走过。结果前脚刚走出几步，身后便传来几人的低声议论：“好强的气势，此人着装如此古怪，修为却这么高。刚才他站在我们身旁时，我有种快窒息的感觉，好强啊！”丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功。奖励十点装逼值，徐缺脑海同时传来系统提示音，顿时就乐了。暗道果然没猜错，这件黑袍还真是装逼利器，看来没事得多穿上街逛逛。对了，你们听说了吗？今天有几个宗派出事了，据说那个被咱们通缉的人就在盘山村，结果几名长老带人前去，最后全死了，只剩洛阳派两名弟子逃了回来。当然知道了，洛阳派今天还上咱们天武宗来了，正是谈论此事。而且我还听说那个人大有来头，是某位大人物的亲传弟子。这时，身后几名天武宗弟子又聊了起来，而这几句话正好让徐缺听见了，当即就脚步一滞，停了下来，满脸错愕之色。啥情况？我大有来头，还是某位大人物的亲自弟子？我自己咋不知道呢？徐缺很惊讶，今天才出的事，没想到天武宗上下弟子就已经都知道了，而且还拿出来议论。哥还没真正进入江湖，江湖却已经有哥的传说。不错不错，这是个好兆头。徐缺的虚荣心受到了满足。脸上不禁露出了笑意，也不着急走了，干脆靠在墙边假装等人。耳朵则竖起，偷偷听起天武宗弟子们的对话。据说那位大人物曾经名扬东荒大陆，连咱们宗主都很忌惮他。不会吧？那位大人物什么来头？听说是叫做段九德。没错，今天下午洛阳派来咱们天武宗找宗主的时候，我就在门口站岗。看到咱们宗主听见段九德三个字时，表情很惊讶，而且还说了一句“段前辈”。你们想想，连宗主都要称为前辈的。该有多强大？不会吧？难道咱们通缉的人就是那个段前辈的弟子？这这是要出大事啊！是真的，我跟逃回去的那个洛阳派弟子比较熟，从他那打听到，那个人就是段前辈的弟子，绝对错不了。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励十点装逼值。听到这里，徐缺脑海里陡然响起系统提示音，顿时愣了一下。卧槽，这也算装逼成功？看来只要打出名声，别人一议论起来，自己就等同于装过逼了。不过这些人的对话也让徐雀有点明白是怎么回事了，原来都是今天逃回去的那两个洛阳派弟子传出来的话。当时刘长老等人误把徐雀猜成是段九德的弟子，其他人都听见了，这一逃回去，立马又将这事上报了，结果闹出这种乌龙谣言。不过徐雀一点也不打算解释澄清，他眼睛已经开始放光，仿佛又看到了装逼的大好机会。段九德，连天武宗宗主都要叫一声前辈的人，居然被传承是我师傅，哈哈，我要是不利用一下。岂不是对不起你们？徐缺嘴角一扬，直接迈步离去，抓紧时间采购物资。与此同时，远在天武宗议事厅里，几派长老掌门人，包括天武宗宗主，皆坐在里面，正在商谈着。他们的话题依旧是与徐缺有关，但更多的是在谈论段九德。此事非同小可，那位段前辈脾性古怪，名声各位也应该很清楚了。若是咱们真伤了他的弟子，以他的脾气，恐怕后果不堪设想呀、啊。一位小门派的长老摸着胡须说道。放屁！你们烈炎派没有伤亡损失，当然这么说。可我们洛阳派死伤了多少弟子？还有两名金丹期长老陨落。倘若这事就这么算了，那我洛阳派以后还如何在火云国立足？没错，我们火云派也伤亡极大，绝不可能就此罢休。那小子下手如此狠毒，怎能就这样作罢？请张宗主替我们做主，请张宗主能替我们做主。顿时，几个门派的掌门与长老纷纷站起身，对着正座上的一位中年男子鞠躬作揖。请他出面。中年男子身穿白色缎面蟒袍，目光炯炯，不怒自威，正是天武宗的宗主张丹山。
。张丹山进入阴变期已经多年，如今修为在阴变期五层，仅比火元国的皇帝弱一层，但实力却不遑多让。天武宗能成为各派附属的大宗，自然也是因为他这等强悍实力。此时他浓眉微皱着，似乎也觉得此事有些不好处理。段九德的大名在张丹山年轻时就已经听闻，甚至还有过数面之缘。他很清楚那位段前辈的实力有多么恐怖，可那位前辈已经数百年没有在东荒大陆出现过了。如今冒出一个少年说是他的弟子，张丹山还是有些狐疑。可听闻那个少年身怀各种奇怪异宝，能缩地成寸，从元婴期长老手下逃脱，又在盘山村布下大阵，以结丹期境界，只身一人斩杀数十名修士，当中还有数位金丹期长老。张丹山立马就扫除了心中怀疑，基本确定那少年就是段九德的弟子了。放眼天下。也只有那位前辈的弟子才可能有如此多的手段，而且作风也极为相似，喜欢到别人宝库，而且杀人一点也不手软。沉吟片刻，张丹山看了坐下那些小门派的掌门人后，终于开口：“此事确实非同小可，诸位或多或少都听闻过那位段前辈的事迹。如今他的弟子跑到我们这，按理来说，我们应当以礼相待。可他此前并未拜访我等，又偷到了我天武宗一个小宝库，祸害了各派弟子的性命，不给个交代也确实说不过去。”张丹山说到这，微微顿了一下。又继续道：“这样吧，诸位可以先在天武宗住下，待明日我让人去找那少年来一趟。倘若他肯跟在座各位认个错，此事也就到此为止吧。认个错就算了，若放在平时，在场肯定没有一个人愿意。可现在张丹山这话说出后，在座竟没有一个人反对，而是纷纷点头，最终坐即鞠躬，齐声道：‘此事全由张宗主做主。毕竟都是些小宗派，刚才一脸愤怒的放狠话，其实归根到底还是面子上过不去。’”但若真让他们去杀段九德的弟子，恐怕借他们一百个胆都不敢。现在张丹山这话一出来，等于是给了几个小门派一个台阶下，他们没理由不下。然而，就在大伙以为这是要解决的时候，一个不和谐的声音响了起来：“宗主，老夫不同意此事。”一名老妪站起身，大声说道：“正是之前出手要杀徐缺的那个天武宗长老，也就是唐雪茹的师傅孙觉离。”孙长老，你有何意义？张丹山扫了他一眼，眉头微皱。淡淡问道：“老妪冷声说道，那小畜生手上沾了这么多鲜血，怎能如此轻易放过他？况且此人也不一定就是段九德的弟子，毕竟他从未表明过自己的身份。而且老夫前些日子见到他时，他还假冒火元国的驸马，此人可能就是一个骗子。就算我们将他杀了，他日段九德真找上门来，占理的也是我们。”话音落下，众人脸色都变得古怪起来，非但没有怀疑徐缺的身份，反而是更加确信徐缺就是段九德的徒弟，假冒身份。这事不就是段九德最爱干的吗？他弟子有这种爱好很正常啊。张丹山则摆了摆手，说道：“是不是段前辈的弟子？等他明日来到天武宗，我自然就会清楚。你明日派人去盘山村请他过来，就这样吧。”说完，他的身影便渐渐淡化，如水滴落在纸张上，慢慢模糊，最终消失在议事厅里。如此神通，众人早已见多不怪。他们也明白张丹山最后那句话的意思：要如何处理那个少年？其实就是等明天看看他是不是段九德的弟子，如果是，那当然不能杀；如果不是，那就不用多说什么了，必定是要死在天武宗的。当夜，徐缺在小城镇中的集市逛了一圈，路上时不时有修仙者经过，皆被他那深黑袍吸引，但又因为他时刻散发着威压，没人愿意去招惹他，纷纷选择绕道而行。于是，徐缺这一路下来，不仅买到了部分东西，更是收获了好几十点装逼值。但因为夜色已晚，许多店铺早就关门休息。徐缺只好随意找了一家客栈，暂时住了下来。第二天一大早，集市开始热闹，各大店铺也已经开门，徐缺便又去了一趟集市。在许多修仙者诧异与敬畏的目光中，他昂首阔步，黑袍一步一甩，走得潇洒，脑海里也不断响起系统的奖励提示音，装逼值蹭蹭直涨。最终好不容易把所有东西买齐时，徐缺的装逼值已然涨了不少，从25点变成130点，大赚了一番。随后，他便心满意足的离开了小城镇。在踏离小城镇时，他又趁四周无人，将所有东西都收入了系统储物空间里，同时也换下了身上黑袍，穿回粗麻衣，叼着一根狗尾巴草，光明正大的往盘山村而去。其实这货就没安什么好心，露出真容走在路上，准备等着别人把他认出来，蜂拥而上，然后他又可以大开杀戒，赚一大笔经验值与装逼值。可惜徐缺今天运气并不怎么样，路上能遇见的修士寥寥无几。重点是每个人见到他时，纷纷色变，紧跟着扭头就跑。只因这仅仅一晚上，徐缺的恶名就已经传遍这附近方圆，许多修士都得知他诛杀过金丹期，而且背后还有一位不得了的师傅，躲都还来不及呢，谁还敢去招惹啊？这种情况可把徐缺急坏了。
万一以后都没人来搞事，那还怎么升级啊？哎哎，那谁，你过来，对，就是你，过来！我靠，你跑什么呀？我又不吃你！好不容易看到前方出现了几名修士，徐缺忙开口要叫住他们，结果人家一眼就把他认出来，当场像见了鬼似的拔腿就跑。徐缺一脸遗憾，别人不招惹他，他也不太好意思，为了升级就去乱杀人，这说不过去。哎，你们这些人呐，一点恒心跟毅力都没有，怎么能遇到一点小挫折就放弃杀我呢？徐缺在那群人身后大喊道：“几名逃窜中的修士闻言，一个踉跄，差点就一头栽倒。你丫的，一人独占数位金丹期长老，又是某位大人物的弟子，谁敢动你啊？就你这实力背景，哪里算是小挫折了？简直就比天劫还可怕，好吗？算了，以后有的是机会。”见人都跑光了，徐缺只好撇了撇嘴，放弃了顺路升级的念头，脚下闪电划过，施展起三千雷动，便往盘山村赶去。翻过两座山，掠过一条河。盘山村已然近在咫尺，然而在这个时候，空中突然有两道流光划过。徐缺扭头看去，顿时就乐了。来人竟是穿着长衫的天武宗弟子，其中一名年轻男子还颇为熟悉，正是先前他在天武宗藏宝阁偷东西时遇见的张苏亮。莫非是给我送经验值来了？不过怎么就来了两人？疑惑之际，那两人也正好看见徐缺，当即驾驭飞剑落地而来。道友，我宗宗主请你到天武宗一见。张苏亮再次见到徐缺。脸色显然有些古怪，但还是说出了来由。徐缺一听“宗主”二字，顿时愣了一下。天武宗宗主，我靠，那可是应变期的老怪物啊，居然请我去见他！以我现在这境界，要是去了，还不得被按在地上打？傻子才愿意去呢！不去！徐缺当即冷着脸应道。张苏亮两人呆了一下，忙说道：“道友留步，我们没有恶意。宗主，请你到天武宗，是想商量消除你与各派之间的矛盾误会，消除误会。”徐缺再次一愣，突然想到昨天在小城镇里听到的谣言，立马就反应了过来。很可能是因为天武宗宗主也误会了他的身份，所以想选择退让。这可是装逼的好机会啊！徐缺摸了摸下巴，故作沉吟道：“原来是要找我谈和的啊，可以，回去告诉你们宗主，让他自己过来找我。”什么？张苏亮两人顿时瞪大了眼睛：“让宗主亲自来找你？你做梦呢？口气也太大了吧！”徐缺横着脸道：“怎么？”不行吗？你们知道我是谁不？不知道就回去问问你们宗主，问清楚了再来。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。系统提示音响起，徐缺内心不动声色的一笑。这，张苏亮与另一名天武宗弟子皱起了眉头，相互对视一眼，面露难色。显然他们也已经听说徐缺是段九德弟子的传言，现在见徐缺这般嚣张态度，两人也愈发确信那传言很可能是真的。道友。我们知道您的身份尊贵，可宗主现在与其他各派的掌门长老都在等你，不如请你委屈将就一下。行了，行了，看在你们态度良好的份上，我跟你们去一趟。突然间，徐缺摆手打断了两人的话，答应去天武宗。本来他确实想拒绝的，可又临时改变注意，因为他想到了盘山村的安危，想到了八荒四象阵并非无敌，只能对应变期以下的修士有作用。倘若天武宗宗主真的亲自过来，那八荒四象阵根本对他没用，到时要是被他破掉，那可就亏大了。所以，徐缺决定还是上天武宗一趟，必须得去装装逼，赚取更多的装逼值。反正系统包裹里还有神行遁走符，装完逼就跑，然后立马回来兑换更高级的阵法，盘山村才会彻底高枕无忧。徐缺将一切都盘算计划好了，于是老神在在的施展起三千雷动，如闪电般直接往天武宗方向而去。好快的身法，竟然还能驾驭闪电，此人果真来历不凡呀！张苏亮与另一名天武宗弟子被落在原地。被徐缺的身法所震撼，连连感慨。于是，远在百里之外的徐缺又收到了装逼成功的系统提示。在上天武宗，这是徐缺第二次拜访。偌大的山门以白玉石砌成，熠熠生辉。石匾上龙飞凤舞，勾勒出“天武宗”三个大字，气势夺人。顺着山门远眺，隐约可见云雾中有一片宽阔的练武场，远处是一排排红瓦屋顶，空中有无数道流光划过，是天武宗弟子在御剑飞行。这才是真正的仙境啊！徐缺看得有些发呆。第一次来的时候是个意外，神行遁走符将他送到了外宗藏宝阁里，于是被他搬进一空，随后又传送离开，并没有真正窥见天武宗这般气势磅礴的一面。这回他主动上门，从正门口进入，被这宗派的山门气势所震撼。So， 这时后面两道流光赶至，张苏亮与另一名天武宗弟子追了过来，落至徐缺身旁。道友，这边请。两人对徐缺颇为客气，为他引路。徐缺点了点头，跟随而去。当然。手中也悄然无息地掐出一张神行遁走符，如果情况不对。
他立马就能逃走。但这一路都颇为平稳，踏过如仙境般的拱桥，徐缺便被带往最中央的一座大殿。这是天武宗的议事厅，数个小宗派掌门人与长老正坐于左右两旁，中间首座是一位气质儒雅的中年男子，亦是天武宗的宗主张丹山。徐缺一出现，众人目光便唰的一下聚集而来，将他上下打量。徐缺顿时就不乐意了，瞪向旁边一名老者喝道：“你瞅啥丑？”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。脑海里响起系统提示音，但想象中的丑你咋地了，并没有出现。老者竟装作什么都没听到，别过脑袋喝起了茶。其余人也干咳了一声，并未发作，似乎觉得徐缺这种表现才符合传说中断九德弟子的脾气。手座上的张丹山则皱了皱眉，开口问道：“本座问你，你师傅是断九德前辈吗？”关你屁事啊！徐缺脾气很冲的应道，脑海中又响起了奖励提示音，议事厅顿时陷入一片沉寂，众人都呆住了。暗道这少年胆子也太大了吧，脾气还这么冲，肯定是大有来头。张丹山也愣了一下，在他看来，就算眼前这少年是段九德的弟子，也没理由在自己面前能这么肆无忌惮吧？起码自己也是个应变七强者，更是一宗之主。徐缺感觉到气氛有些诡异，立马反应过来，自己演过头了，于是又说道。你们请我过来，不是要谈和他们谈呗？其他的事就少乱问。我师傅不喜欢别人打听。这话一出来，在场众人立马就心领神会了。他师傅不喜欢，这不就是默认了段九的是他师傅了？好险啊！差点就把人家得罪死了。还好现在能弥补。不少人都暗松了一口气。张丹山则皱眉盯着徐缺，若有所思了片刻，才开口说道：“不错，今天请你来，便是要解决一下你与我们各派之间的误会。”嗯，说吧，想怎么解决？徐缺点了点头，不卑不亢道：“张丹山看了坐下众人一眼，淡淡道：‘此事起因是你先盗走我宗的藏宝阁。’等等，不等张丹山把话说完，徐缺当即打断了他，瞪大眼睛道：‘我什么时候盗走你们藏宝阁了？开什么玩笑！这事绝对不是我干的。’张丹山当即就懵逼了，愣是呆了片刻，才脸色一黑，沉声道：‘此事我们有人证，张苏亮，你来说说。’张苏亮站在门口，一听宗主发话，立马走上前来。”还没等他来得及开口，徐缺便突然换成一副人畜无害的笑容，大笑道：“哈哈，原来张兄也在啊！刚才只是开个玩笑，各位不要介意。我徐缺做事向来都敢做敢当，没错，藏宝阁确实是我盗的。”在场众人顿时嘴角一抽，无言以对。张丹山深吐一口气，也懒得跟他计较，又继续说道：“你倒空，我宗藏宝阁在先，之后又接连斩杀了各宗派弟子跟长老。”等等，徐缺又叫停了，大声道。人绝对不是我杀的，草，从未见过如此厚颜无耻之人。在场众人险些一口老血喷出来，有些脾气较暴的老头更是差点要当场发作，想一巴掌拍死徐缺。张丹山脸色一沉，说道：“你若是这种态度，那我们就没法谈下去了。没法谈就算了，我让我师傅亲自来跟你们谈。再见。”徐缺说完就要拂袖而去，众人顿时也急了：徒弟都这么难搞，要是师傅来了，岂不是得世界末日？旁边一位老者眼疾手快。连忙起身拉住了他，挤出无比难看的笑容道：“小兄弟，别着急，张宗主不是这个意思，不是这个意思，还能是什么意思？我刚才都已经问过你们，想怎么解决了，你们愣是不说，还跟我瞎扯那些过去的事。古人有云，已经发生过的事就让它过去好了，总拿出来说有意义吗？”徐缺一言不合就开始给他们灌心灵鸡汤，众人一时一阵无言，心想：哪个古人说过这种混账话？你丫的说到底就是想赖账。张丹山脸色已经越来越难看，但也没有发作，反是压下怒火，沉声道：“既然你喜欢直接点，那我们就打开天窗说亮话吧。在你来之前，本座已经与各宗派谈好，今天你只需要向大家道歉认个错，此事就既往不咎了。当然，你也可以选择拒绝，毕竟你是段前辈的弟子，我们也不会对你出手。但盘山村那些人的性命，可就不是你有能力护得住的了。”徐缺听到这，顿时冷笑出声：“你在威胁我？不是威胁。”只是告诉我，你有两种后果。张丹山摇了摇头，淡淡道：“我天武宗传承至今，法宝无数，当中就有一件破阵缩，可破除世间一切初阶阵法。所以你布下的那个大阵，并非无敌。破阵缩，可破除一切初阶阵法。呵，等我装完逼回去，就兑换个中阶阵法，看你丫的还怎么破。”徐缺心中冷笑，摇头道：“道歉认错是不可能的。当年我拜入师门的时候，我师傅就告诉过我。”无论干什么事，都要死不认错，否则就逐我出师门。我当时一巴掌就往他脑门上拍去，被他追打了三天三夜，愣是没跟他认过错。而现在，说到这，他。
他顿了一顿，冷眸扫过在场所有人，继续道：“就凭你们这群人想让我认错，你们有这个资格吗？”丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励二十点装逼值。放肆！终于还是有几名暴脾气的长老忍不住了，当场站起来怒斥了一声。徐缺淡淡扫了几人一眼，摇头道：“你们要是这种态度的话，那我也没办法跟你们谈下去了，还是让我师傅来吧。”几名长老顿时就蔫了，重重喘了几口气，愣是半句话。都憋不出来，议事厅里的气氛又再次陷入了僵局。谁也不愿意得罪徐缺，可也没有人肯拉下面子来主动求和。而事实上，徐缺也不是想挑事，两世为人，他很清楚自己该用什么样的方式来处理这种事情。既然有个牛逼哄哄的师傅撑腰，那自己肯定不能表现的太随和。加上传言中的段九德又是脾性古怪之人，那么自己就更该嚣张一点。如果轻易就给这群人道歉，反而很可能会引起猜疑。若自己最后还被揭穿身份，定然会引来几个宗派更大的报复。他自己有系统在手，倒是可以什么都不怕。但盘山村的村民们会因此陷入危机，所以这场戏必须演到底啊！徐缺握紧了拳头，心中暗道：“这个逼，我装定了。既然你不肯道歉，那你觉得此事该如何解决？”在沉寂了片刻后，张宗主终于开口发问了。出奇的是，这位宗主的语气并不再像之前那么冷漠，反倒是变得有些随和起来。徐缺心里一阵暗笑，想来是自己演技过关了，连这位天武宗宗主估计都开始相信自己的身份了。不过听说这位宗主还曾经与段九德有过数面之缘，那好，还可以再利用一下。徐缺心思一动，故作沉吟的思索了少许，旋即说道：“这样吧，既然是我先弄出来的误会，诸位又都是我的前辈，那我今日便借用一下天武宗贵地，摆个宴席，请各位大吃一餐，彼此交个好，以后大家都是朋友了。不知张宗主意下如何？”说完。徐缺看向张丹山，给了一个饶有深意的眼神，淡淡一笑，仿佛就像是在暗示张丹山：“咱们是有交情的，你不能坑我。”张丹山眼眸微微眯了起来，点头道：“我天武宗没有意见，今晚外宗练武场，可借你摆宴。”其他宗派的人见状，当即附议道：“徐小友太客气了，我练派没有意见，今晚咱们不醉不归。我苍山派也没有意见，我洛阳派也没有意见。”最终，洛阳派的掌门也忍气吞声道：“没办法。”人家天武宗都不计较了，他们一个小宗派还计较个屁啊！况且这件事本来也是他们贪小便宜，不怀好意在先，想去杀徐缺夺宝，结果被人反杀那么多弟子跟长老，现在也只能当做是吃了哑巴亏。于是乎，一个原本有你没我的死仇，瞬间就被一场宴席解决了。但归根到底，还是段九德这个名字起了最大的作用。夜幕降临，天武宗果真摆起了宴席，徐缺化身为各大宗派争相讨好的红人，走到哪都被人敬酒。他莫名其妙就被冠上了段九德的弟子这一身份，自然不可能放过这个装逼的机会。借着喝酒的机会，大肆与那群掌门长老吹起了牛皮。想当年，我记得有一次，师傅带着我下山历练，去拜访了一个宗门。人家宗门多会做人呀，一见面直接就送上一堆天才地宝，说是给我的见面礼，给我留下了很深刻的印象。后来那个宗门被仇家追杀，而我又是个义薄云天、肝胆相照的人，二话不说就拉上我师傅去帮忙，最后把那宗门的仇家给全灭了。众人听完一怔，随即反应了过来。这这话是在暗示我们送礼。一名烈焰派的老者反应极快，当即举起酒杯道：“以小友与段前辈的神武英姿，走到哪肯定都是响当当的大人物。老朽先敬你一杯，另外这里有几件法器，就当做老朽给你的见面礼吧。还望徐小友不要嫌弃。”徐小友，我也代表苍山派敬你一杯。还有这几株八百年药灵的芳灵草，也请你收下。切，区区几株芳灵草也拿得出手？徐小友。我火云派赠你一瓶九转浴血丹，此丹要是淬体浴血，能肉身成圣的必备神药。一名老者起身豪迈道，众人顿时倒吸一口凉气。这火云派也太狠了吧！为了讨好段九德，竟然出手这么大方，一拿就是一瓶九转浴血丹。听说他们整个门派也就只有三瓶啊！哎呀，这怎么好意思呢？徐缺露出腼腆的笑容，假意推脱道：“徐小友这话可就见外了呀。若真当老朽是朋友的话，你就收下。”火云派的老者说着，直接就把丹药瓶塞入徐缺手中，还做出一副你不收下就是不给我面子的神情。徐缺只好无奈的收下丹药。当然，其他宗派的礼物他也照收不误。一顿饭下来，愣是把系统储物空间都给存满了，装逼值更是收获了不少。与此同时，天武宗内宗一间阁楼里，一名弟子正跪在地上，向一位白发老妪讲述着什么。老妪听完后，瞪大了眼睛，难以置信的尖声叫道：“你说什么？宗主不但没让那小畜生道歉！”还将外宗练武场借给他摆宴席请客，此人正是唐雪茹的师傅孙长老。或许是太过恼怒，他说话声音都气得有些发抖
，手中茶杯也啪的一声狠狠砸在了地上。回回孙长老，正是如此。那名天武宗弟子被吓得不轻，跪在地上颤抖道。老妪脸色瞬间变得阴沉起来，眼眸间闪过一丝狠色。此子奸诈恶毒，还曾调戏我徒儿，绝不能这么轻易放过他。老妪的目光陡然扫向跪在面前的弟子，冷声道：“你带着我的令牌去内宗珍宝阁，将破阵缩取来。记住，此事我不想让第三个人知道，包括宗主。”明白吗？是是，弟子明白。那弟子接过老妪的令牌，立马慌慌张张的往珍宝阁跑去。老妪看着那弟子远去的背影，目光也渐渐凝视远方，脸上浮现起一抹狞笑。既然拿你这小畜生没办法，那就让盘山村那些蝼蚁来替你赎罪吧。夜色渐变渐深，几个时辰后，徐缺这一手策划的宴席也进入了尾声。许多宗派的掌门长老都喝得很尽兴，临走前还一路拉着徐缺，说让他一块回去继续喝。徐缺自然是客套的拒绝了。今天在天武宗装了一整天逼，加上最后这一餐宴席下来，他整整收获200多点装逼值，已经足够兑换一个最便宜的中阶阵法。打开系统界面，个人信息跃然于眼前。宿主，徐缺境界，结丹七五层，融会贯通，经验值零，二十万装逼值，二百八十点功法，太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满，三千雷动，圆满，冰自密。进度 0% 燕分式浪尺；进度 0% 陆河游身尺；进度 0% 精华。功法330点，职业无地位。东荒大陆火元国驸马。对了，差点忘记提高法诀的熟练度了。徐缺兑换了新的法诀后，一直还没施展过，进度始终保持在 0% 这回看到后，他才反应过来。不过功法精华就剩300多点了，该如何分配呢？之前的龙腾九变以及三千雷动都属于地阶级别法诀，每提升一种法诀至圆满境界，就需要消耗100点功法精华。但现在他掌握的冰字秘属于天阶法诀，想让其也达到圆满境界，恐怕消耗的功法精华应该远不止100点了。算了，先拿100点功法精华出来试试。徐缺想了一下，当即操作系统，将100点功法精华尽数用到了冰字秘上钉，消耗100点功法精华，冰字秘升级成功，当前进度 10% 卧槽！徐缺差点跳了起来，整整一百点功法精华呀！地阶法诀都直接能升级为圆满了，天阶法诀居然才提升了 10% 这是要人命啊！不行不行，不能这么浪费掉。系统把另外200功法精华加在燕分释浪尺跟陆河游身尺上。徐缺觉得目前自己最需要的还是这种能驾驭兵器的法诀，否则跟那些拿飞剑的修士打架肯定会吃亏。毕竟自己这肉身还远没达到刀枪不入的程度呢。丁，消耗100点功法精华。燕分式浪尺升级成功，当前进度 100% 修炼圆满。丁，消耗100点功法精华，陆河游身尺升级成功，当前进度 100% 修炼圆满。接连两声提示音下来，徐缺感觉体内突然出现两股热量在流窜，紧跟着汇入丹田，立马觉得浑身充满了力量，感觉真棒啊！也是时候该回村里了。徐缺只觉心情一片舒畅，正准备迈步走人，却发现不远处的前方竟多了一道身影。那人平静地站在漆黑夜色下，饶有深意的目光正盯着自己这边。张宗主还未休憩呢，徐缺立马一笑，但心里有些没底。这位张宗主估计是来打听段九德的事的。张丹山站在远处，朝徐缺点了点头。随后不见他有任何的动作，仅仅是眼睛一眨，便瞬间出现在徐缺面前，差点把徐缺吓了一跳。数百年前，我曾与你师父有过几面之缘，不知他现在可还好？张丹山语气温和地问道，显然已经真的。把徐缺当成是段九德的弟子了，徐缺笑了一笑，他好得很，这几年一直在东荒吃喝玩乐。哦，那他老人家现在在火元国吗？张丹山眼眸微亮道：“不知道，那老家伙行踪诡异，我也不知道他现在在哪。不过他给了我一道秘符，只要我遇到生命危险，他就会立马出现。张宗主要不要试试？”徐缺笑眯眯地问道：“所谓秘符什么的，当然也是他前世看网络小说的经验之谈。”随口瞎说的，不过张丹山显然是信了，愣是沉默了片刻，才淡淡摇头道：“算了，有缘自会相见。”随即又看向徐缺，温和道：“今后你可以在天武宗住下来，有什么需要尽管开口。至于盘山村那边，本座也保证不会有人再去打扰。”好，那就谢过张宗主了。不过我现在得回去一趟，收拾点东西。”徐缺拱手笑道。张丹山点了点头：“嗯，去吧。”徐缺没再客套，施展三千雷动。脚下闪电交织，立马朝山下飞掠而去。张丹山的这番态度固然是好事，可隐患还是很大。万一自己哪天身份暴露了，那就大事不妙。
，但徐缺还是艺高人胆大。张丹山邀请他入住天武宗，他当然是欣然答应的。上次偷的只是天武宗一个外宗的藏宝阁，有外宗就肯定还有内宗，里面也肯定藏了更多牛逼的法诀，到时候偷过来回收给系统，又能大赚一笔。不过在干这事之前，徐缺知道还是得先回盘山村一趟。虽说张丹山刚刚保证过不会有人去动盘山村了，但还是得赶紧兑换个中阶阵法，把村子保护起来，以免将来事情败露，牵累村民们。然而，就在他往盘山村赶的时候，蓦然觉得胸口有些发闷，莫名其妙的有种不祥的预感。这是毫无征兆的，只觉得好像是有不好的事情发生了。他皱起了眉头，第一反应就是老子中毒了，肯定是张丹山那老狐狸在宴席的酒菜里下了毒。系统，快给我检查一下身体，看看是中了什么毒。丁，宿主徐缺身体状态良好，气血旺盛，没有中毒迹象。咦，没中毒？徐缺一阵愕然。没中毒，怎么会心神不宁呢？算了，还是先回盘山村了。昨天小柔还让我给他带点绸缎布匹回去，说要给我做衣裳。哈哈，那丫头现在估计都等急了。徐缺摇头一笑，甩去心中一丝闷烦，加快了速度往盘山村而去。而此时，天武宗上空掠过一道身影，快速冲向一间阁楼里，落地时脚下一个不稳，直接栽倒在地，口中吐出了一口鲜血。孙长老，几名站岗的天武宗弟子见状，立马慌张的跑了过去。老妪脸色阴沉的可怕，咬牙切齿道：“该死！没想到那小畜生布下的阵法威力竟如此之大，此次不仅将破阵缩毁坏了，连本长老都遭受重创。”说到这，他看向几名天武宗弟子，冷声问道：“那小畜生现在还在天武宗吗？”回孙长老刚刚已经看到他下山了，回去了。哼，正好，让他去看看本长老给他留下的大礼，看他能奈我何。老妪冷笑一声，在几名天武宗弟子的搀扶下。勉强站了起来，往楼阁内走去。此时，盘山村火光冲天，无数村民倒在了血泊里，有的更是直接被大火烧成焦炭。村子里喊杀声与惨叫声交集着，不管村民们如何哀嚎跪求，那十多名修士却根本不为所动，手中高举飞剑，掐招法诀，狞笑着斩向那些村民。就在这时，又有几道身影掠过，身穿天武宗长衫，当中一人的脸庞颇为熟悉，正是唐雪如。他带着几名天武宗弟子经过，正好见到这一幕，当即冲了过去。住手！你们是什么人，竟敢再次屠杀百姓？姐姐，我阴鬼门在此办事，无关人等迅速离开。放肆！此地乃是我们天武宗的地盘，你们阴鬼门胆大包天了。天武宗又如何？不走开的话，别怪我们刀剑无眼。哼，那就试试看。唐雪如几人面色一冷，直接朝阴鬼门的人杀去。So， 与此同时，漆黑夜空下，迎面吹来的冷风刮得徐缺的衣袂嗖嗖直响。越接近盘山村。他内心的不安越是加重，到底是怎么了？徐缺皱紧了眉头，身法速度已经提到了极限。终于穿过了一座大山后，盘山村马上就要到了。然而下一刻，当盘山村那满目疮痍、血海和火海纵横成为一片的惨状展现在眼前时，徐缺不敢相信，眼前的人间炼狱竟然会是自己可亲可爱、淳朴的盘山村。目眦欲裂，徐缺心中的怒火和疯狂无可压制的当场吼出了声：“不！”他如同发疯一般。狂吼着朝山下冲去，只见村口处一道娇小的身影被一名修士追赶而出，竟然是小柔。突然扑通一声，慌乱中他跌倒在地，小脸面无血色，背齿紧紧咬着下唇。但还未等他来得及从地上爬起来，身后一道流光骤然出现，直接从他身体贯穿而过。咻！飞剑从他体内掠出，鲜血与小柔的身体同时落地。这一刻，时间仿佛被静止。不远处的徐缺脑袋陡然一片空白，他瞪大了眼睛。张大了嘴，难以相信眼前看到的这一幕。住手！唐雪如等人也正好从村中杀出，见到这一幕，立马朝那阴鬼门弟子杀去。但一切都晚了，阴鬼门弟子将村民屠杀一尽，并未留战，纷纷驾驭飞剑逃离而去。此时，徐缺也终于从山上赶下来，疯狂的眼眸里充满了血丝，如同陷入了魔怔，反复嘶吼着：“不不不，嗯，是你这淫贼！”唐雪如见到徐缺，当即一愣。徐缺却将所有人视若无物，疯狂朝小柔冲去。小柔，小柔，你醒醒，我回来了，你不要怕，我现在就救你。他赶到小柔身旁，一把将她抱入怀里，同时唤出系统界面寻找疗伤的药物。小柔这时艰难的睁开了眼眸，看见了徐缺，脸上顿时露出甜甜的笑容。徐缺哥哥，你终于回来了，我回来了，对不起，对不起，我该死，是我回来晚了。徐缺眼中不禁蹦出了泪水，两世为人的他已经很久很久不曾哭过。可现在，他的泪水止不住的淌出。系统，系统，快给我兑换药物，不惜一切。
都要救活小柔。徐缺疯狂的向系统呐喊。丁，因系统等级不足，本系统一切物品与功能都无法被其他人使用。系统冰冷的答复瞬间如一盆冷水浇灌在徐缺头顶上。什么？什么等级不足？现在我要救人，救人啊！徐缺陡然感觉天旋地转，仿佛天都要塌下来了。他从未感觉如此无力过，甚至是在前世出车祸临死前都未曾这样无力。不，不要紧的，徐缺哥哥。也许，也许是小柔命该如此。不过在死之前，能够再看到徐缺哥哥，小柔就已经没有遗憾了。这时，小柔笑着，缓缓抬起手臂，仿佛用尽了一生的力气，终于将小手放在了徐缺的脸颊上，气若游丝道：“徐缺哥哥，你不要哭，你的脸好白，好好看。”徐缺哥哥，小柔其实一直很想对你说，我喜欢你，很喜欢，很喜欢的那种。徐缺哥哥，小柔知道自己配不上你，可是如果我现在不说的话。就再也没有机会了，徐缺哥哥，对不起，小柔说好了要给你做心意上的，可是现在来不及了。徐缺哥哥，小柔死了以后，你你会记得小柔吗？小柔这一生最开心的日子就是和徐缺哥哥在一起的。啪嗒，话未说完，小柔的手从徐缺脸颊上滑落，他那水灵的眼眸从此失去了光彩，在徐缺面前缓缓的闭上了，眼尾依稀可见那泛着光的泪痕。不，看到小柔那淳朴透彻又灵动的大眼睛，彻底的失去了光彩。徐缺抱着他，痛苦的仰天长啸，然后不停的好像发了疯一样，摇着小柔的尸体，叫道：“小柔，你不能睡，你醒醒啊！我说过要带你御剑飞行，带你去到处玩，吃好多好吃的，我还要穿你给我做的新衣裳。”徐缺泪痕满面，声音沙哑的嘶吼着，可怀里的小柔已然永远沉睡，再也听不到他的呼唤。脑海中这些天来，小柔那甜甜的笑容，婀娜的身姿，还有那天然纯粹犹如银铃一般好听的声音。不停的回荡在徐缺的耳边，一切都好像是昨天一般。旁边唐雪如几人面面相觑，却毫无办法。他们虽然修仙，却没有起死回生的能力。为淫贼，人死不能复生，节哀顺变。况且生老病死乃是人生常态，不过是一个凡人村姑而已。你何必这般伤心？不过你放心，盘山村是天武宗的地界，等我将此事回禀师傅，定然会找他们阴鬼门讨个公道。唐雪如走至徐缺身后，开口说道。徐缺却沉默不言的的坐在地上，紧紧抱着小柔，他的双拳紧箍着，身子不停的颤抖，脖子上能清楚看见那一根根青筋抱起下一刻，噗！徐缺胸口一震，口中猛然喷出了一口鲜血。唐雪如与几名天武宗弟子顿时脸色一变，这是心脉之血，此人竟用情如此至深，连心脉之血都吐了出来，想必这死去的姑娘是他的挚爱，哎，也难怪，见到心爱的人死在自己面前。这种痛谁能承受得来呢？众人纷纷摇头，叹了口气。唐雪如心中也一片讶然，呆呆看着徐缺，心想：这还是之前那个可恶的淫贼吗？怎么像换了个人？不多时，徐缺终于动了一下，伸手拂去嘴角的血迹，冷冰冰的抬起了头，眼眸中竟是满满的寒意与煞气。唐雪如与几名天武宗弟子见状，愣是吓了一跳，不由自主的后退了几步，脸色甚至有些发白。杀气逼人，这这人的杀意好可怕！你你不要乱来，此事与我们无关。我我们只是路过来帮忙的。一名天武宗弟子被吓坏了，以为徐缺想对他们出手，当即慌张的解释道。徐缺并未理会，平静的抱着小柔的身子，慢慢站了起来。在几人紧张而惊慌的目光下，徐缺靠向小柔的耳边，轻声说道：“小柔，我带你去杀人。”呼，此人当真可怕。见徐缺离去，几名天武宗弟子终于长松了一口气，却发觉脊背已经被冷汗浸湿了大片。不过他这阵仗，好像是要去找阴鬼门的麻烦了。不会吧？阴鬼门那么多人，连门主都是元婴期的强者，他孤身一人前去，岂不是自寻死路？哎，阴鬼门的人真是心狠手辣啊！唐雪如看着徐缺远去的身影，咬了咬下唇，说道：“我们快回天武宗，将此事禀报上去。”嗯，几名天武宗弟子点头，随即几人驾驭起飞剑，朝天武宗掠去。与此同时，漆黑而冰冷的夜空下。徐缺紧紧抱着小柔的身躯，面无表情的往前飞行。他的心念也一直在与系统交流着，寻找拯救小柔的方法。丁，计算完毕。由于当前系统等级不足，无法搜寻起死回生之法，建议宿主兑换聚魂塔，将死者灵魂保护起来。最终，系统给出了答复：等级不足，是不是提高了系统等级就能找到起死回生的办法？徐缺宛若抓住了救命稻草，眼中迸发出一丝金芒。是的，好，告诉我。该怎么提高系统等级？徐缺内心终于松了口气，只要还能让小柔复活。
他将不惜一切代价，只要宿主境界达到金丹期圆满，便可升级本系统。由于宿主从未更新过系统，第一次升级将会免费。金丹期圆满，好，很好，这真的很系统。徐雪脸上露出了冷笑之意，正好他现在要去找阴鬼门报仇，这次杀的人就全当升级经验了。丁，检测到宿主徐缺附近死者的残魂即将消散。建议立刻兑换聚魂塔。这时，系统提示音再次响起，徐缺脸色一变，忙喊道：“快兑换聚魂塔！”丁，消耗100点装逼值，兑换聚魂塔成功，是否使用？注意，该聚魂塔只能容纳一个魂魄，使用将小楼的魂魄收起来。丁，魂魄收集成功，死者为大，建议宿主尽早让死者肉身入土为安。他日寻到起死回生之法，可为死者再塑肉身。系统提示道。徐缺眼眸微微一寒，入土为安，这是必须的。但在这之前，先让阴鬼门那群砸碎给我的小楼，还有盘山村的村民们当祭品吧。So， 闪电横空划过天际，徐缺顺着先前那些阴鬼门弟子逃离的方向追赶而去。不多时，终于见到前面出现数十道身影，正是那群阴鬼门弟子。就从你们几个开始吧。徐缺冷笑一声，施展三千雷动，顷刻间闪身掠去。几名阴鬼门弟子听到动静。猛然回头，随即脸色一变，不好，那人追来了，快撤！不要与他交手，只要回到门中，他便不敢再追。数十人扭身就跑，徐缺直接打开系统空间，将聚魂塔取出，戴在了胸前，一手抱着小柔的尸体，轻声道：“小柔，你好好看着，现在我就让这些人下地狱，去给乡亲们陪葬。”说完，他脚下闪电暴涨，身形一晃，快速追上一名阴鬼门弟子，紧跟着拳头一握，只听吼的一声龙吟。徐缺瞬间进入了龙腾九变状态，噗！一声闷响中，拳头直接从那名阴鬼门弟子的胸口贯穿而出。叮！恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者，获得经验值一万。啊！有些阴鬼门弟子扭头看到这一幕，差点当场下疯，不要命似的驾驭飞剑往前逃窜。但他们的速度终究比不上徐缺。很快，又有一人被追上，直接惨死在徐缺的拳头下。同时，系统的奖励提示音也不断在徐缺脑海中回响。他不曾理会，三千雷动施展到了极致，不断在后方收割着阴鬼门弟子的性命。片刻后，数十名阴鬼门弟子仅剩下三人，而他们也成功逃到了阴鬼门的山门之外。门主，救我们啊！三名弟子尖声喊道，连滚带爬的往山门冲去。徐缺面无表情的从空中落下，直接一脚踩在其中一人的脑袋上，啪！那人的脑门当即碎开，鲜血洒溅满地。另外两人彻底被吓傻了，他们自称是阴鬼门，属于魔门中人，行事一向以阴狠毒辣出名。可现在追杀他们的人，竟比魔门还要魔门，简直就是个恐怖的魔鬼。放肆，胆敢在我阴鬼门外杀我门中弟子，活腻了吗？这时，一道中气十足的声音从阴鬼门中传来，震响四方。两名阴鬼门弟子当即就像见到了救命稻草，痛哭流涕的叫喊道：“门主，快救我们！其他师兄弟都被此人杀了，话音刚落。”阴鬼门中直接窜出一大堆人，全是阴鬼门的弟子，瞬间就把徐缺围了起来。与此同时，一阵黑风从阴鬼门中刮起，紧跟着伴随一股强大威压，一名黑袍老者出现在上空，正是阴鬼门门主。他浑浊的老眼俯视而下，阴森森的看向了徐缺，沉声道：“小辈，差不多该见好就收了。”徐缺冷笑道：“见好就收，呵呵，可以。等我将阴鬼门踏成废墟，我就收。”在场所有阴鬼门弟子顿时大怒。无知，就凭你还想踏平我阴鬼门？痴人说梦，滚一边去！别以为你师傅是断九德，我们就怕你。我们阴鬼门向来无所畏惧，什么断九德，听都没听过。别人害怕，不代表我们也会怕。哈哈，还抱了个死人过来，怎么？是想用这死人来吓唬我们吗？哟，看这死人的姿色挺不错的，百年难得一见的女子，死了还真是可惜。没事，看上去好像也刚死不久，我倒是不介意试一试。说起来，好像还真没试过跟死人来一发呢。一片污秽不堪的话，当即让徐缺的脸色阴沉起来。说我没关系，但说他，你们就都得死。轰！瞬间，一把巨大的墨色重尺出现在徐缺手中。那群阴鬼门弟子还在大肆狂笑，下一刻就见到无数墨色巨尺的虚影将他们包裹。所有人脸上的笑意顿时僵固。怎么回事？为何有种头皮发麻的感觉？还未等他们来得及反应，那无数墨色巨尺的虚影。陡然如同被灌涌万钧之力，猛然压下，砰，砰，砰！接连几道闷响，十几名阴鬼门弟子的肉身当场爆开，化成一团团血雾。大胆
还不快住手！空中的黑袍老者反应过来，大声呵斥，同时手掌一挥，涌出一股庞大的威压，直接袭向徐缺。龙腾九变，九变齐开，吼、哦！徐缺直接开启了龙腾第九变状态，实力飞窜，硬生生扛住了这元婴期老者的威压。今天你们都得死！他冷声一吼，声如洪钟，穿云裂石。只见三千雷动扯出大片闪电，徐缺一手抱着小柔，一手紧握玄重尺，如诡异魅影冲入人群。在如此玄妙身法下，配合陆河游身尺，他的战力惊人无比，威力狂暴，攻守合一，无人可尽其身。无数阴鬼门弟子举起飞剑格挡，却毫无作用，直接被玄重尺那可怕的力量拍得血肉模糊，当场毙命，化成一堆经验值。在这一刻，所有阴鬼门弟子都被恐惧笼罩，他们吓破了胆，终于才明白。眼前这人有多么的可怕，空中黑袍老者也不由得动容，眼瞳急剧收缩，不得不重新审视眼前这个仅有结丹期的少年。好一个断酒的弟子，既然是你找死，就别怪我不留情面了。黑袍老者终于出手，双掌猛然相合，掐出数道法诀，磅礴的真元力在他身后凝聚，化成大片的黑色火焰，黑龙烈焰爆。老者沉声一喝，出手便是一记大杀招，这亦是黑袍老者的成名绝技之一，威力无比惊人。阴鬼门的弟子见状，眼中重新焕发了希望，大喊道：“门主千秋万代，唯我独尊！”黑龙烈焰一出，那小子定然魂飞魄散。我们有救了，小子你完了！别以为学了些诡异法诀就天下无敌，敢到我阴鬼门闹事，定叫你此生后悔！轰！黑色的火焰横空窜出，几乎将整片天空都覆盖，夜色变得更加阴沉，黑火不断交织，顷刻间化成蛟龙之势，带着磅礴的杀意，瞬间朝徐缺涌来。徐缺眼眸微眯，嘴角轻轻一扬，冷哼道：“黑龙烈焰是吧？我让你看看什么才叫真的烈。”言罢，他体内真元一聚，握着玄重尺的手臂陡然青筋浮现，沉声一喝：“焰分是浪尺！”轰隆，大地突然剧烈一震，徐缺的手臂高高举起，握着那巨大的玄重尺，仿佛像在拉扯百千万斤重的重物，轰然朝黑色火龙劈落。黑色火龙咆哮着冲过来，结果还未赶至。整个龙头突然被一股无形气息劈开，原本气势磅礴的黑火蛟龙，眨眼间裂成了两半，飞窜掠向周围的阴鬼门弟子。数十名阴鬼门弟子当场懵逼了，门主的黑龙烈焰竟竟然被斩裂了！不好，都给我退开！黑袍老者脸色巨变，朝自己门中弟子大吼道。但那些弟子根本来不及反应，哪怕是想躲也躲不开，一脸呆滞的被黑色火焰吞没。啊！下一刻。他们发出了令人毛骨悚然的尖锐惨叫声。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者，获得经验值1万。叮，恭喜宿主徐缺击杀结丹期修仙者，获得经验值1万。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士，获得5万经验值与一枚金丹。叮，恭喜宿主徐缺升级，当前境界为结丹期六层。一连串的系统奖励提示音在徐缺脑海响起。同时又不知不觉上升了一个等级，小柔看到了吗？我已经结丹七六层了，你再等等，只要我达到金丹七圆满，就能让你复活了。徐缺看着怀里的小柔，淡淡笑道：“小王八蛋，你疯了！当真要为了那一群区区凡人蝼蚁的性命，跟我阴鬼门不死不休吗？”阴鬼门门主目眦欲裂，看着自己无数弟子接连惨死，他终于没法淡然，看着徐缺怒吼道：“虽说他不畏惧徐缺，也没听说过段九德的名号，但始终还是有些忌惮的。”所以想着，就任由徐缺杀些弟子，卸完了份后就会离开。可怎么也没想到，这徐缺下手竟如此狠辣，在路上杀了那群犯事的弟子后，还不肯罢休，居然继续在阴鬼门中大开杀戒起来，哈哈哈哈哈！徐缺却是突然大笑起来，阴狠的眼眸直勾勾盯着黑袍老者，冷声道：“就凭你也有资格跟我谈不死不休？我说过，今天要将你们阴鬼门踏成一片废墟。”说到到，说到做到，这四个字几乎响彻云霄。震耳欲聋，在场残活着的阴鬼门弟子神情呆滞，瞳孔中充满了惊恐与慌乱。哪怕知道有门主在压场，可他们依旧感觉陷入一种深深的恐惧当中，无法自拔。黑袍老者脸色也变得凝重起来，突然觉得眼前这少年好像真的能说到做到，难不成是最近一直在传的段九德要来了？你到底想怎么样？此事本是小事，没必要闹得如此之大吧？老者还是选择了退让一步，沉下一口气，缓缓说道。可这话却是再度触及徐缺的逆鳞，引起了他的怒火。小事，那么多无辜的村民被你们屠杀，你他妈跟我说这是小事？呵呵，徐缺阴森森的狞笑起来。好，小事，
我今天就让你体验一下这种小事。So， 话音刚落，徐雀的身影陡然模糊，伴随一片闪电，他袭向那群残活着的阴鬼门弟子。噗！玄重尺当空拍落，几名弟子直接脑袋一炸，瞬间倒地而亡。徐雀陡然从系统储物包裹中取出一条长长的绸缎，正是前日小柔嘱咐他买的。小柔，心衣上留到以后再做吧。今天这些绸缎就用来给这群人当寿衣了。他凝声大笑，犹如疯魔，拽着那长长的绸缎。将另一端甩向那些阴鬼门弟子的无头尸体，嗖的一声，几具无头尸体瞬间被卷起，捆成一团，被徐雀拖在地上，又踏着三千雷动身法杀向其他人。混账东西，当真以为我不敢杀你吗？黑袍老者也彻底怒了，不再忍让，祭出一把银芒璀璨的利剑。嗡，利剑发出尖锐的剑鸣，竟在空中化为了无数，将漆黑的夜色照得光彩夺人。紧跟着，一缕缕黑色火焰涌了出来，迅速将剑刃完全包裹。那炽热而锋利的气势瞬间覆盖整个阴鬼门，徐缺在这一刹那终于感到了危险气息，眉头一皱，猛然踩着三千雷动身法脱离原地。咻，咻，咻！前脚刚离开，后脚数道流光便以可怕的速度贯穿了地面，砸出一个个深不见底的小洞。如此威力，让徐缺心中不由得一凛。不愧是元婴期，果然强悍。无知小儿，原本我看在你师傅份上对你留守，谁知你得寸进尺。逼我燃烧本源，施展此术，现在你后悔都晚了。黑袍老者冷哼一声，大手挥落，无数缕黑火包裹利剑，如咒语般朝徐缺穿去。呵呵，我为何要后悔？当真以为我只有结丹期就打不过你吗？徐缺冷笑一声，双掌一合，食指陡然化成一道道虚影，飞快掐出那套古老的秘法冰字秘，来自遮天中的九秘之一。掌握后，不仅驾驭兵器行云流水，更可夺取他人兵器，使敌人的兵器临阵倒戈。尽管修炼进度只有 10% 可他终究是天阶法诀，由天地所创，何其强大！一施展出来，必定是无数修仙者的噩梦。So， 与此同时，黑袍老者掌控的无数飞剑疾若流星，以万剑穿心之势而来。然而，刚抵制徐缺身前，冰字秘正好施展而出，时间像是被禁止。那密密麻麻的黑火利剑，仿佛被一道无形的墙壁挡下，全然突兀的卡在徐缺面前。什么？黑袍老者一阵，顿时动容。他发现自己竟与那本命法器失去了联系，无论怎么呼唤都毫无回响。老杂毛，去死吧！徐缺咬着牙关，无比艰难地继续掐出冰字秘手印。下一刻，他体内磅礴的真元力瞬间被抽空，哪怕是有五条灵根，拥有五颗结丹，也难以承受这套冰字秘的消耗。可徐缺还是成功了，暂时夺取了黑袍老者的兵器使用权，并使其倒戈相向。上千万柄黑火利剑同时调转了剑锋，对向老者。在徐缺大手一挥之下，豁然朝老者铺天盖地的冲去。这怎么可能？老者瞪大了眼珠子，难以置信的看着这一幕。此刻他无处可逃，无能为力。这一招本是他燃烧本源后施展而出的，根本没法停止。除非不住手，屠村这件事并非我阴鬼门策划，乃是有人让我如此做的。黑袍老者大吼道。徐缺闻言，猛然将那万千黑火利剑制止住了，面色冰寒的盯向老者：“你说什么？”黑袍老者长松一口气，他知道自己赌对了，只有这少年才能停住这一招。我与你无冤无仇，何必派人屠杀盘山村？此事是天武宗的孙长老命我做的，是他亲自带着破阵缩破去了盘山村的大阵，告知我只要杀尽村民，便赠我一瓶养生丹。黑袍老者大声说道。徐缺眼眸瞳孔顿时放大，天武宗孙长老是孙觉离那个老太婆，为什么？为什么要这么做？张丹山明明才刚答应过我。会保盘山村无事，可结果，你天武宗才是背后黑手。徐缺愈想愈怒，杀意席卷四方。没错，都是他一手策划的。我最近渡劫失败，神魂遭受创伤，正需要养神丹恢复，他就以此来引诱我，所以我是不得已才对盘山村出手。你若要报仇，不该找我阴鬼门，应当去找他。黑袍老者喊道，同时眼中也掠过一丝喜意，因为他开始感觉到自己隐约能联系到那些飞剑了。然而下一刻，徐缺的话。便让他彻底陷入了绝望。抱歉，我这人说一不二，说灭你满门就灭你满门。言罢，徐缺大手再度挥落，万千黑火飞剑瞬间疾飞而去。噗，噗，噗！黑袍老者当场被万剑穿心，生机尽断，气绝身亡，只留下一副千疮百孔的肉身倒落在地。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验值与一枚储物剑。丁，由于宿主第一次击杀元婴七修士
，奖励神秘大礼包一份，是否打开？丁，恭喜宿主徐缺升级，当前境界结丹期七层。听着接连数声系统提示音，徐缺却没有了以前那种惊喜与兴奋，微微摇了摇头，抱着小罗的身躯，缓缓走向黑袍老者身旁，拽起那条长长的绸缎，将这位阴鬼门门主的尸体也绑在了上面。随即，他冰冷的目光扫向那群早已神情呆滞的阴鬼门弟子，面无表情道：“接下来。”轮到你们了，淡漠而充满寒意的声音，宛若来自九渊地府，令人头皮发麻。啊！有些弟子终于受不了这种恐惧，发出惊恐的尖叫，抱头朝山外冲去，但很快便被徐缺一记陆河游身尺劈倒在地，彻底断气，尸首照样被绸缎绑了上去。这注定是一个只有死亡与复仇的夜晚。徐缺化身为勾魂魔鬼，不断收割着阴鬼门人的性命，直至天亮，他一个都没有放过。整个阴鬼门也彻底覆灭。几条长长的绸缎上系满了将近上百具的尸体，大部分都没了脑袋，全被徐缺拽着拖在地上，划出一片片血迹。下一个就是你们了，天武宗。徐缺站在山峰之巅，冷冽的目光注视着天武宗的方向，杀意磅礴。只是他还没被仇恨冲昏了理智，他很清楚，天武宗不同于阴鬼门这种小宗派。天武宗有好几位元婴期长老，更有张丹山这个应变期的超级强者坐镇，以他目前的实力，根本没法报仇。看来。得再兑换点狠招了，徐缺自语了一声，打开了系统界面，直接进入包裹。他还记得击杀阴鬼门门主后，除了得到经验奖励外，还有一枚储物戒，包括一份神秘大礼包。储物戒是阴鬼门门主的随身之物，徐缺简单查看了一下，里面除了一些法诀之外，就剩几瓶丹药，还有几块灵石，没有什么值得注意的东西，索性便将注意力投向神秘大礼包。打开礼包，神念刚到，系统界面顿时闪过几道流光，叮。恭喜宿主徐缺获得初阶神行盾走符两张，丁，恭喜宿主徐缺获得伪装傀儡一个，丁，恭喜宿主徐缺获得古灵冷火，是否收入体内？提示音结束，系统包裹里顿时多了三样东西。初阶神行盾走符就不必多说了，徐缺已然见多不怪。而伪装傀儡之前已经得到过一个，一直没机会用上，如今却又得到一个，并没有让徐缺感到意外。但最后那一样古灵冷火。却是让徐缺有种走狗屎运的感觉。古灵冷火，这可是斗破苍穹中鼎鼎有名的一火，排行第十一，乃是由药老所有，后来又传给了主角萧炎。而且此一火强大无比，由极寒与极热相结合而成，奇特至极，并且只有在每隔百年的日月交替之时，才能够在无尽火域的极寒与极阴之地遇见。甚至在系统商城里，徐缺分明看到这一火的售价为 1,300 点装逼值，贵的一逼，呵呵。当真是天助我也！天武宗，你们完了！徐缺冷声一笑，将古灵冷火直接使用，收入体内。顿时，丹田里多了一团状若薄雾的火焰。他冒着白色寒意，却仿佛能灼烧万物。徐缺以意念向系统道：“给我兑换佛怒火莲，还有排行第十九的青莲地心火。”丁，消耗五十点装逼值，兑换佛怒火莲，成功。是否修炼？丁，消耗三百八十点装逼值，兑换青莲地心火，成功。是否收入体内？是，不多时，徐缺便掌握多一套天阶法诀，并且也将青莲地心火成功收入体内，与古灵冷火共存。随后，他将阴鬼门门主储物界中的法诀全部取出，让系统进行回收，最终换成了300多点功法精华，全部使用在佛怒火莲上，成功将这套法诀的修炼进度升为 30% 这也意味着他最高能同时融合三种异火。最终，徐缺抱起小罗的尸体，拽着捆满阴鬼门门人尸体的绸缎，回到了盘山村中。他知道，一旦去了天武宗，哪怕就算是成功报了仇，可能再也无法回来。所以，他亲自将盘山村后山挖出数十个坑洞，把每一位村民都埋葬进去，并立了墓碑。至于小柔，则被他埋在了山顶一处僻静而优美的林间。徐缺给他立了一块碑，上面写道：“小柔，肉身之墓。”徐缺立，因为小柔还未真正死去，徐缺也有信心将他复活，所以这墓便当作是他前世肉身的埋葬之地吧。而此时，小柔的魂魄还在聚魂塔中酝酿着。徐缺透过神识探入其中，能看见小柔那熟悉而甜美的容貌，正静静躺在里面沉睡着，犹如一个平静可爱的睡美人，让人舍不得惊扰。小柔，相信我，很快我就能将你复活。而现在是时候去找天武宗算账了。说完，徐缺便施展三千雷动，拽着那数段捆满尸体的绸缎，如闪电般朝天武宗而去。不多时，天武宗上空一道身影驾驭闪电赶到，杀气腾腾。孙觉离，张丹山，给我滚出来！一声震天动地、穿云裂石般的怒吼声，顿时响彻整个天武宗。天武宗练武场上
。原本无数弟子正在修炼御剑之术，突然被这股气势与怒吼声所惊动。什么人这么大胆？是疯了吗？竟敢直呼孙长老与张宗主的名讳，还喊着滚出来！然而，等众人纷纷抬头望去后，全场所有人都呆住了。只见云空之上，那驾驭闪电的少年手中拽着数缕绸缎，末端竟绑满了密密麻麻的尸体，鲜血淋淋，大部分更是没了脑袋，血肉模糊。这这是什么情况？练武场上的天武宗弟子都傻眼了，有一些从未经历过杀戮的，更是当场呕吐起来；一些女弟子则吓得尖叫，唯有几名胆子较大的死死盯着那些尸首，陡然惊呼道：“你们看那些尸体身上的衣服，全是阴鬼门的人！哎，好像真的都是阴鬼门的。等等，你们看里面那名黑袍老者，这怎么可能？竟然是阴鬼门的门主！”当即，整个练武场骚动起来，阴鬼门的门主竟然被杀了。而且这么多弟子全被绑在绸缎上，难不成是灭门？丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励五十点装逼值。徐缺脑海里不断回想系统提示音，而目光则扫向天武宗的内宗方向。咻，几道流光从内宗上空划过，是几名内宗的精英弟子御剑赶来了。看到徐缺后，亦当场怔住，满脸的错愕。唐雪茹也是其中之一，见到徐缺以及他拽着的那无数死尸，顿时瞪大了眼睛，小口微张，一句话都说不出来。怎怎么可能？他竟然把阴鬼门门主都杀了！徐缺面无表情的落向地面，站在一间红瓦屋顶上，手臂一扬，将那上百具尸首扔进了练武场。啪！顿时鲜血洒满了地面。大部分天武宗弟子从未见过如此血腥的场面。当即面色一白，飞快的往后急退。徐缺目光冰冷的扫视四周，沉声吼道：“我再说一遍，孙觉离、张丹山，给我滚出来，否则踏平你天武宗！放肆！我派长老与宗主的大名，岂是你能随意乱喊的？”这时，几名从内宗冲出来的金丹期精英弟子厉声呵斥道：“唐雪茹也缓过神来，忙跑上前去，你做什么？我昨夜回来后，便已经将事情禀告上去，今日宗主便会处理。”你，说到这。唐雪茹才想起来自己这话有些多余了，又说道：“既然你现在已经将阴鬼门门主斩杀，为何又上天武宗来闹事了？昨晚我们真的只是路过，见到阴鬼门行凶才出手相助，绝对没有参与其中。”徐缺冷冷扫过他一眼，懒得解释，静静站在那红瓦屋顶上，等待了数息，内宗处一片安静。徐缺脸上掠过一丝冷笑：“好，既然不出来，那么就让你们下弟子替你们赔罪吧。”话音落下，他直接踩着闪电。施展龙腾九变，骤然杀向刚才出口呵斥的几名金丹期精英弟子。而在徐缺到来之前，其实张丹山等人便已经知晓此事。几人都聚集在内宗议事厅里，张丹山与孙觉离，包括其他长老，皆坐在里面，气氛很是压抑。张丹山眉头紧皱，看着老妪许久，才叹气道：“孙长老，你怎能如此行事？你可知道，本座昨夜才刚刚答应他，会护的盘山村周全，结果你又……哎！”老妪面容阴狠，冷哼道。不过，就区区几十只蝼蚁的性命，杀了又如何？难不成那小畜生还能因为这点小事来找我报仇吗？老身跟了宗主你数十年，为天武宗更是立下无数功劳，岂是那些蝼蚁能比的？哎，孙长老，本座并不是那个意思。可你有所不知，盘山村在那徐缺眼里，恐怕占有很重的位置。若是他知道了此事原委，跑到天武宗来，你叫本座该如何跟他交代？张丹山摇头道。老妪却是冷笑起来，也许不用交代。昨夜我徒儿雪茹正好路过盘山村，看见了那一幕。他说那徐缺孤身一人杀去了阴鬼门，有没有命活着回来都是两说呢。若是他死在阴鬼门，那我这一计也正好替其他宗派报了仇。到时候就算是段九德找来了，也只会去跟阴鬼门算账。张丹山摆了摆手，罢了罢了。以他的身份，亮阴鬼门也不敢轻易杀他。这样吧，派人去阴鬼门要人。过几日，本座再亲自出手，将阴鬼门门主镇杀，也算是给他一个交代了。什么？宗主，你要亲自出手？不就一个强者的弟子吗？何须这么重视？不仅是老妪震惊，在座其他几名长老也纷纷愕然。张丹山脸上竟难得的露出了一丝苦涩，摇头道：“你们并不知道那段九德的实力，倘若见过他，或许便不是这般态度了。”而就在他这话刚说完，宗门外便突然传来一声怒吼，正是徐缺所喊：“孙觉离，张丹山，给我滚出来！”顿时，议事厅里众人脸色皆变，糟了。他找上门来了，看这架势，恐怕是知道事情真相了。有长老满脸愁容道。
，张丹山也皱起了眉头。老妪却是满脸怒容，拍案而起，厉声斥道：“反了他了，竟敢直呼老身与宗主的名讳！还有那阴鬼门门主，简直是自寻死路！不仅放走这小畜生，还告知他真相。”这时，外面又再次传来徐缺的吼声：“我再说一遍，孙觉离，张丹山，给我滚出来，否则踏平你天武宗！”此话一出，饶是张丹山脾气再好，也有些动怒了。踏平天武宗！此子还要将本座放眼里吗？老妪以及其他长老更是震怒。天武宗立派数百年来，这还是第一次有人敢放出这种狠话。此子真是目中无人，狂妄至极。宗主，先别理会他，内宗的精英弟子会知道怎么做的。此前他在盘山村仗着有阵法，才击杀了其他宗派的长老。如今他跑到天武宗来撒野，真以为没人敢治他吗？老妪冷声说道。张丹山沉默了片刻，也微微点下了头，确实得让他吃点教训。于是乎，徐缺便在外面大开杀戒了。以他现在结丹期七层的修为，加上三千雷动这种妖孽身法，以及开启了龙腾九变的状态，区区几名金丹期的精英弟子根本不是他的敌手。仅仅几个回合，徐缺速战速决，更是杀伐果断，丝毫不留情面。在众目睽睽下，那几名精英弟子当场被徐缺的拳头贯穿，连体内金丹都被挖走，直接惨死。整个天武宗围观的弟子全都呆滞了，有些没反应过来刚才到底发生了什么。似乎是那徐缺一拳就秒杀一位精英弟子，可是这怎么可能？他不过才结丹期，而且连飞剑都不会驾驭，仅凭一双肉拳，竟然就把那几位强大的精英师兄秒杀了，这是在做梦吗？绸缎有些不够用了呢。既然这样，不如就用你们来对一座古塔吧，祭奠我的小柔，还有那死去的村民们。这时，徐缺冷笑起来，将几具天武宗精英弟子的尸首扔在一起，相互交叠，杀气腾腾的眼眸。扫向了其他呆若木鸡的天武宗弟子，一群人愣是被这眼神吓了一跳，忍不住打了个寒战，猛然缓过神来，脸色一片苍白。这个时候，他们才终于意识到大事不妙了，有人竟然在天武宗杀人，而且杀的还是精英弟子。快快跑，去通知长老跟宗主！快呀、啊！顿时，一大片人四散而窜，往内宗议事厅的方向逃去。长老、宗主，不好了，那徐缺杀上来了，他疯了，带了一堆尸体上来。还把几位金银堂的师兄都杀了。议事厅外，几名天武宗弟子连滚带爬的逃了过来，跪倒在门外，惊慌失措的喊道：“砰”的一声，议事厅大门豁然大开，几名长老满脸惊容的走了出来。“你们说什么？那徐缺杀我宗门弟子？”他们很是骇然。金银堂的弟子都是金丹期的修为，而且每个人都曾下山历练过，实战经验丰富，怎可能被一个区区结丹期的给杀了？那小畜生活腻了，宗主。老身这便去将他人头摘下来！老妪气得七窍生烟，咬牙怒道：“掐出飞剑，便要冲出去！”张丹山脸色一沉：“孙长老且慢，此人不能杀。”什么？老妪顿时瞪大了眼睛：“宗主，那小畜生都到我们天武宗上杀人来了，还能轻易放过他？若是传出去，我们天武宗还如何在火元国立足？”张丹山也动怒了，厉声喝道：“闭嘴！若非是你自作主张，这件事会闹得这么大吗？”宗主，你。老妪当场带住，在场几名长老也愕然。孙长老可是帮助天武宗开山立派的老功臣啊，而且一直以来宗主都对他礼让有加，可现在却因为一个徐缺，竟然对孙长老发火了。你们别忘了，他师傅是段九德。我说过，那个人我们谁都惹不起。徐缺身上有一张秘符，倘若他遇到危险，将秘符捏碎，段九德便会立刻赶过来。到时候别说天武宗，甚至整个火元国都得完蛋。张丹山脸色阴沉道。几名长老闻言。顿时倒吸一口凉气，整个火元国要完蛋！我的天啊，那段九德究竟是何方神圣？难怪宗主都如此忌惮，看来真的惹不起啊！哎，那现在该如何是好？总不能任由他在天武宗杀人泄愤吧？几名长老苦恼道。老妪脸上神情则一阵阴晴变幻，显然张丹山的话震撼到他了，让他终于明白那个段九德是真的惹不起的。几番犹豫后，老妪狠狠咬了咬牙，做出退让道：“宗主。”此事老身愿意负责，现在便出去给他一个交代。你想如何处理？张丹山问道。老妪眼眸微闭，深压了一口闷气，从储物戒中取出一瓶丹药，说道：“老身亲自带着这最后一瓶养神丹，向他赔礼道歉。”张丹山脸上神色这才有所缓和，微微点头道：“养神丹虽然珍贵，但以他的眼界，恐怕还不够，待会多拿上几件法器。”是。老妪咬着牙应道：“看得出他内心是有多么的不甘。”随后几人便顺身掠起，驾驭飞剑，快速朝练武场而去。不多时，他们终于赶到。可入目所看到的一切，却令这几位元婴期长老。
包括应变期的张丹山，纷纷动容。只见徐缺站立在练武场中央，左边是上百具血肉模糊的阴鬼门弟子尸体，右方堆叠了数名天武宗精英堂的弟子尸体，鲜血染红了整片原本白净无瑕的练武场。但让几人如此动容的原因，是那具躺在乱尸群中的黑袍老者尸体。阴鬼门门主死了，这这些人都是你杀的！一名长老无比震惊的看向徐缺道：“终于肯出来了，呵呵。”等我将这老太婆宰了，你们就知道是不是我杀的。徐缺看到几人出现，冷冷一笑，眼眸直接锁向了老妪，杀气沸腾了起来。老妪顿时感觉脊背一阵发寒，内心一颤。几名长老更是骇然，阴鬼门的老怪也是元婴期的存在啊，竟然死在这小子手里，这怎么可能？与此同时，那些原本四散逃窜的天武宗弟子见到宗主与长老都出来了，顿时拥有了底气，纷纷围了过来，每个人都满脸愤慨。怒视着徐缺，有人大吼道：“宗主，此人下手太狠了！几位师兄不过是说了他一句，便被他杀了。对啊，宗主，你得替死去的几位师兄报仇啊！必须将这个恶贼千刀万剐。”面对这千夫所指的场面，徐缺淡定从容的笑了起来：“别着急，待会我就送你们去陪你们的师兄。”众人愈发恼火，大骂道：“你这杀人不眨眼的混账，我师兄做鬼都不会放过你的！今日我们天武宗定会将你千刀万剐！”让你生不如死！练武场上的骂声愈演愈烈，唐雪如站在人群里，脸上也带着怒意，最终一步迈出，举剑指着徐缺斥道：“昨天见你为那女子流泪，还以为你是重情重义的好人，没想到你是这种是非不分的混蛋。我都跟你解释过了，昨夜我们只是路过，并非阴鬼门的帮凶。为什么你还要在这里乱杀人？”不只是他，几乎整个天武宗弟子还不明真相，以为徐缺是嗜杀成性。徐缺却是摇头冷笑，瞪着唐雪如道。听过“胸大无脑”这词吗？指的就是你！你，唐雪如顿时脸色涨红，气得发抖。你什么你？你知不知道是谁让阴鬼门去屠村的？没错，就是你师傅，这个丧尽天良的老太婆！徐缺大声吼道。话音一出，全场唰的一下，瞬间沉静了，鸦雀无声。所有人的目光都纷纷落在了老妪身上。老妪紧紧咬着牙，双手紧握，青筋浮现，目光一死死盯着徐缺，杀意满满。但他的沉默已经让所有天武宗弟子都明白了一个事实：他们的孙长老竟然勾结阴鬼门那种魔门去屠杀盘山村。唐雪如更是当场呆住，脑袋一片空白，难以置信的看着自己师傅，不敢相信这是真的。徐小友，这时一道平淡却响亮的声音终于打破了沉寂。张丹山面色平静的看着徐缺，说道：“你先冷静一下，此事我们会给你一个交代。”说完，他便看向了老妪。老妪脸色阴沉的取出一瓶养神丹，不情不愿的说道：“此事是老神做的，有些过了。这瓶养神丹便当做是对那些楼村民的赔罪之物。另外，你还可以去我内宗的珍宝阁里，随意挑选几样法器。”言罢，他手指一弹，丹药瓶顿时飘向徐缺，落在他面前。徐缺一把抓住那瓶丹药，看都不看一眼，直接往地上砸去。啪的一声，瓶子碎裂，几颗足以让无数元婴期强者都为之眼红的珍贵丹药，就这么落在血泊里。直接报废，徐缺冷笑道：“什么破东西，一瓶垃圾丹药就想抵掉那么多村民的命，想得美！老子告诉你，今天就算是把整个天武宗送给我，都不够赔。”放肆！老妪当场震怒，瞪大了眼睛看着那几颗养神丹，内心几乎在流血。张丹山意识微微一怔，皱眉看着徐缺道：“你究竟想怎样？我想怎么样？”哈哈哈哈！徐缺突然大笑起来，沙哑而狰狞的笑声。犹如洪钟响彻整个天武宗，下一刻，笑声戛然而止。他充满血丝的眼眸直勾勾地盯着老妪，一字一字地念道：“我要这老太婆血债血偿，血债血偿。”四个字直撼众人内心。所有天武宗弟子都呆住了，完全没想到徐缺竟给出这样一个回答：“血债血偿，这是要与天武宗不死不休了吗？”可是他哪来的勇气说出这种话？在张宗主面前，在这么多位长老面前。他区区一个结丹期修士，哪来的勇气？嗖！就在众人皆愣神之时，徐缺已然悄然无息的出手。他的身影几近模糊，脚下化成一片交织的闪电，急速朝老妪掠去。在龙腾九变的状态下，徐缺的实力已经远远超出了结丹期，更是比一般的金丹期还要强大。一拳握起时，原本收敛起来的磅礴杀意也瞬间爆发。老妪猛然回过神来，惊出了一身冷汗，脸色巨变，紧忙完后急退。但徐缺这一拳的威力是彻底发挥出龙腾九变的全部力量，九倍的力量已然堪比元婴期。
，加上老玉因为破除盘山村的八荒四象阵，把自己弄成了内伤，实力有所下降。一时之间，他的速度竟没有徐缺快，眼睁睁看着徐缺那只宛若巨龙奔腾的拳头在他面前急速的放大。千钧一发间，一道身影突然出现了，挡在了徐缺与老玉中间。够了！一声冷哼下，一股强势的威压骤然降临。徐缺一拳击出，只觉自己像是打在一团棉花之上，毫无受力点。紧跟着被一股巨力反弹，胸口一震，整幅身躯倒飞而出，砰的一声闷响，重重砸在练武场上。噗！徐缺单膝撑地，口中吐出一缕鲜血，竟然受伤了。鹰变七果然强大，哪怕现在修炼再多法诀，也根本不是敌手。徐缺心中凛然，眼眸青苔，死死盯住挡在老玉面前的张丹山。刚才若不是张丹山出手，他绝对有把握一拳将那老太婆打成重伤，接着再引出古灵冷火，把老太婆烧死。可张丹山这个阴变期强者还是插手了，这让徐缺的计划直接破灭。结丹期与阴变期两者之间横跨了金丹与元婴两个大境界，差距实在太大了，已经不是单单靠法诀就能弥补得了的。徐小友，差不多就行了吧？张丹山冷冷看着徐缺，沉声说道，语气中也多了些许威胁：“嘿嘿，只要杀了这老太婆，我就觉得差不多了。”徐缺捂着胸口冷笑道，同时神识召唤系统开启了自动修复功能。体内伤势正慢慢的在恢复，张丹山脸色顿时一沉，说道：“你确定要为了那区区几十条凡人生灵，与我天武宗撕破脸皮吗？哪怕是你师傅来了，也不可能做这种两败俱伤的事。区区几十条凡人生灵，呵呵。”徐缺脸上露出讥讽似的笑意，手掌撑地，缓缓站起身来。凡人又如何？在我看来，那些死去的村民一点都不低等，而这老太婆连禽兽都不如。两败俱伤又如何？有些事，就算是死，我也愿意做。他的声音沙哑却响亮，响彻方圆。所有天武宗弟子都呆呆地站在原地，脑海中不断回想着徐缺的话语。唐雪茹也愣住了，嘴中喃喃低语，不断重复着徐缺那两句话语：“凡人又如何？两败俱伤又如何？”在这种局面下，他还能说得出这种满腔热血的话？该说他重情重义呢，还是该说他傻呢？爱。唐雪茹摇了摇头，他很清楚，张宗主今天是护定他师傅了。徐缺若是再继续纠缠下去，到头来吃苦头的也只会是他自己。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励四十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。系统提示音再度从徐缺脑海中响起，徐缺不曾理会。而这时候，张丹山也重重哼了一声，冥顽不灵。他没有任何要出手的动作，却也依旧站在老玉的面前。沉声说道：“看在你师傅的面上，本座不会对你出手。但是，我也告诉你，从这一刻起，你杀不了孙长老，也杀不了我天武宗任何人。我天武宗不是你任性胡闹的地方，是吗？”徐缺嘴角浮起一抹冷冽的狞笑。“那我也告诉你，我徐缺想要杀的人，没有人能救得了。”话音刚落，他体内磅礴的真元力骤然提起，修长白皙的双手慢慢从粗麻衣的袖袍中伸出。张丹山一怔，旋即满脸疑惑。似乎不理解徐缺为何做出这种动作，在场所有天武宗弟子与长老也一头雾水，这是要干什么？而下一刻，徐缺双手陡然朝天，拍出一缕真元，紧跟着平放于身前，略微沉寂，左手之上一股青色的火焰翻腾而出。So， 炽盛而耀眼的焰火，炎热的温度顿时弥漫整片练武场。那翻腾的青色焰火释放着一股凶悍能量，隐约将虚空焚烧的有些扭曲与虚幻。四，顿时。在场几名长老倒吸了一口寒气，这是什么法诀？怎可能凝练出如此惊人威力的火焰？简直闻所未闻，见所未见。张丹山的脸色也微微凝重起来，眉头轻蹙。强大如他，也从来没见过这种诡异的火焰。青色中透着深沉的幽暗，还有那可怕的温度，已经远远超乎他所认知的火焰。下一刻，徐缺右手掌心上腾升起一团白色的焰火，虚渺如烟，散发出一股磅礴的寒意，席卷众人的脊背。无数境界低等的天武宗弟子纷纷忍不住打起了冷战，缩起脖子，满脸惊骇。张丹山与众多长老更是纷纷动容。身为火焰国人，对火焰简直再熟悉不过了。可他们自问从未听说过有火焰是带着寒气的，而且这种寒气竟比千年玄冰还要寒冷。张丹山一阵盯着徐缺，心中暗道：这家伙到底是从哪弄来这么多稀奇古怪的东西？哪怕是那位段前辈，也不可能有这般底蕴吧？隐约间，张丹山眼中掠过一丝贪婪。直勾勾地盯着那团白色火焰，似乎动了要强夺的念头。而此时的徐缺
已经彻底投入这招斗技当中，仿佛将一切都置身事外。清秀白皙的脸庞上隐隐噙着一抹有些疯狂的笑意佛怒火莲。这是来自斗破苍穹中主角萧炎的成名绝技，想施展它，必定需要两种以上的异火，对施展者的精神力也有极高要求。但徐缺已经将佛怒火莲的进度修炼到 30% 足以掌控融合三种异火。此刻仅仅是融合两种异火，对他来说并不困难。当他双掌慢慢靠拢的时候，两股异火也开始变得躁动起来。价值300多装逼值的青莲地心火，以及价值 1,300 多装逼值的古灵冷火，双双在他手上不断剧烈翻腾，炽热与冰寒在天武宗的练武场上冲撞。这小子究竟想要干什么？张丹山眼眸微眯，修炼数百年的道心竟产生了一丝不安。而他身后的老妪以及那一众长老与弟子们，更是忍不住往后倒退。下一刻，徐缺眼中金芒暴涨，陡然沉声一喝：“给我合！”轰，双手携带着两股异火，猛然拍在了一起，爆发一道雷鸣般的震响。不好！住手！你疯了！两股属性截然相反的火焰怎能相融？这是冰与火的冲撞，再不停下，你自己也要死在这！顿时，几名长老尖声惊喊，脸上充满了恐惧。在一刻，他们看向徐缺的眼神已经彻底变了，仿佛在看一个疯子，一个彻头彻尾的疯子。张丹山的瞳孔更是急剧收缩，大掌一挥，撑起一片巨大的光幕，几乎耗尽体内大半真元力所凝聚而成的护罩，挡在了身前，同时怒喊：“徐缺，本座命你停下，我们之间没必要闹到同归于尽的地步。”然而，徐缺并没有停止，也不可能停止，他比谁都清楚佛怒火莲的威力。今天，孙觉离这个老太婆，他杀定了。轰！两股火焰缭绕在他的双手之上，青白交替，显得极其诡异与阴森。狂暴的能量不断冲撞着，仿佛随时都会在他手上炸开。徐缺的食指却是快速动了起来，穿叶摘花一般灵活，在火焰团中飞快点动着，将一缕缕真元灌溉其中，不断挤压那两团异火。数息间，在所有人震撼与惊恐的目光下，那团火焰突然凝聚成一个仅有巴掌大小的青白莲座。它像一朵刚刚绽放的莲花，静静躺在徐缺手上转动着，美丽却致命。佛怒火莲，炸吧！老太婆，给盘山村上上下下几十条人命，陪葬吧！徐缺疯狂的大吼道，手腕一甩，青白色的火莲顿时掠出，诡异的划过虚空，飘向了张丹山以及他身后的孙觉离。住手！张丹山神情骇变，惊声吼道：“不！”孙觉离满脸惊恐，浑身寒毛猛地倒立起来，发出了一声尖叫。紧跟着，原本平静美丽的火莲，便在他与张丹山面前炸开了。轰隆！偌大的天武宗上响起一道惊天动地的爆炸声，一股毁天灭地般的青白色焰火席卷了一切，整片虚空都被震得泛起一片片涟漪，周围无数红瓦白墙的屋子崩裂，踏成一堆乱石，白玉铺砌而成的地面布满了密密麻麻的裂痕，坑坑洼洼。而张丹山与老妪更是首当其冲，身处火莲爆炸的中心，承受了最强大狂暴的威力。老妪整张脸都扭曲了，在尖叫声中，当场被炸成一团血雾。随即迅速被可怕的高温蒸发，化成了虚无，彻底魂飞魄散。张丹山身前的护照尽数崩裂，整个人被轰飞而出，重重砸入远处一座高山之中。几名长老亦是被气浪掀飞而出，撞进身后的废墟里，口中狂吐鲜血。唯一能幸存的，便是那一堆站在徐缺后面的天武宗弟子。他们远离了爆炸波及范围，加上张丹山在爆炸前凝聚一层护照的保护，这群人大多只是遭受了重创，并不致死，只能躺在地上哀嚎着。唐雪如站在徐缺后方人群里，满脸呆滞地看着这一幕发生。他印象里那气势磅礴的天武宗，如今一大半都化成了废墟。他眼中一直很强大的师傅，竟在徐缺面前如此不堪一击，当场毙命。甚至是那位受尽四方宗派敬仰的张宗主，竟然也被轰飞而出。整个过程从开始到结束，才仅仅数息之间，却也太过骇人，实在令人难以相信。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励一百点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验值与一枚储物件。丁，恭喜宿主徐缺摧毁低级势力天武宗过半建筑，重创其根基，获得一百万经验。丁，恭喜宿主徐缺连升四级，当前境界金丹七一层。徐缺并未理会脑海里的系统提示音，看着老妪在佛怒火莲中毁灭，他笑了。那股一直憋在心中难以释怀的愤怒，此刻彻底得到了发泄。他仰天大笑：“小柔，看到了吗？村长，看到了吗？大壮，看到了吗？各位老少乡亲，你们都看到了吗？这个害死你们的幕后黑手，这个丧心病狂的老太婆，我把他杀了。你们的仇，我报了。”
，青白色的焰火还在燃烧着，周围负伤的天武宗弟子哀嚎着。喧嚣声中，徐缺眼前逐渐模糊，慢慢湿润。那些善良的盘山村村民们，那些淳朴的音容笑貌，仿佛又重现于眼前。他看到小柔对着自己甜甜的笑了，他看到村民们一个个又扛着锄头下地干活去了，直至最后，这一幕烟消云散，慢慢的消失在他眼前。徐缺如梦初醒，心中怅然，结束了，一切已经成为了过去。恩怨情仇，但求不愧于心。他们是卑微的凡人，又怎么了？你们是高高在上的修仙者，又有什么了不起？在徐缺的眼中，小柔、村长、大壮他们这样的凡人，比起这些卑鄙无耻的修仙者们，更加重要无数万倍。哪怕杀死他们一千遍、一万遍，也不足以偿还万一。看着面前天武宗的一片狼藉和死伤，徐缺无悔于心。这个比武还就真的装了，这个脸我也就偏偏狠狠的打了。应变期的宗主又如何？徐缺照样在他的眼皮底下。杀死了那可恶的老太婆，大仇得报。而如今徐缺最紧要做的，便是尽一切办法升级，从系统那得到复活小楼的办法。轰！突然间，远处一座高山发出一声震响，无数巨石滚落，一道身影带着滔天愤怒，从中掠出，竟是天武宗的宗主张丹山。只见他满头长发凌乱，身上白袍褴褛，破破烂烂，看着自己一手建立起来的天武宗变成废墟，张丹山终究压抑不住心中的怒火。他双眸通红，仰天咆哮：“小畜生，我杀了你！我要杀了你！”无尽的烈火从他身上喷发，如同一座火山爆发。那可怕而强大的威压，瞬间如海啸般朝徐缺奔涌而来。阴变七发怒，浮尸百万，流血千里。然而徐缺淡淡看了他一眼，说道：“从盘山村被屠杀，再到你千方百计的想维护孙爵离时，就该想到会有这种下场。你对我表面上客气的样子，还不是忌惮我身后的师傅？不过……”张丹山，我告诉你，我徐缺不依靠任何人，就凭自己的本事，也是要来就来，要杀就杀，要走就走。哈哈，下次再见面的时候，看我如何取你狗命。随即，徐缺迅速的掐出一张初阶神形遁走符，嗖的一声，身体渐渐淡去，瞬间消失的无影无踪。这一战，天武宗元气大伤，不仅死了一个元婴期强者，其余长老与弟子也纷纷负伤，更是有大半建筑物被毁，形同一片废墟。而且，随着徐缺的消失，陷入怒火中的张丹山几乎疯狂，四处追寻，想要复仇，但还是一直没能找到徐缺的下落，哪怕一丁点蛛丝马迹都没有。可恶，可恶！这是我们天武宗剑宗五千年来的奇耻大辱！奇耻大辱！一个应变期的宗主，竟然让徐缺这么一个结丹期的小辈给耍得团团转，差点整个门派都被覆灭了，最后还被徐缺轻而易举的逃走了。这一口气，哪怕一千年，张丹山都咽不下去了。他疯狂的怒火，却又无处发泄，因为根本就找不到徐缺的丝毫影踪。而此时的徐缺，却早已远在千里之外。从天武宗逃离之后，他便被传送到一座荒山，并立马换上了萧炎黑袍，背上玄重尺，气质摇身一变，简直像换了个人。哪怕是站在张丹山面前，也未必会被认出来。为了早日达到金丹期圆满，升级系统去复活小柔，徐缺仿佛化身为苦行僧，一头扎入了森林，再也没出来过。接连几日，他都在往森林深处前进。一路上斩杀各种野兽，从几千经验的杀到了上万经验的，一点点的累积，一点点的升级。累了就以天为被，以地为床，随意休憩。醒来便又继续猎杀野兽，直到半个月后，徐缺进入一片充满瘴气的丛林，遇到了一头会口吐人言的妖兽。那是一只极其丑陋的巨型蛤蟆，咕噜噜的长着两只灯笼大的眼睛，散发恶臭的滑腻皮肤，表面上爬满了无数小毒虫。最令人惊奇的是，这只蛤蟆的头顶上还长了一颗毒疮。流着黄色脓水，恶心至极。然而，就是这么一只蛤蟆跳出来挡住了徐缺的去路，张口吐出人言：“杰杰，又有食物送上门来了，可惜太瘦了，根本不够吃啊。”徐缺愣了一下，苦笑道：“没想到来这世界之后，遇到的第一只会说话的妖兽，竟然是这么一只丑东西。”在原有的记忆里，这世界的妖兽需要修炼至金丹期圆满，并成功度过四九天劫，进入元婴期后才会长出灵智，口吐人言。而到了元婴期圆满。度过五九天劫，进入应变期后，妖兽就可以化成人形。显然，眼前这头蛤蟆是元婴期的存在，实力不俗。呱呱，弱小的人类，竟敢骂你蛤蟆爷爷丑！你找死！蛤蟆怒骂了一声，嘴中吐出一条长满倒刺的细长舌头，宛若一柄利剑般，直接射向徐缺。徐缺脚下立刻踏出三千雷动身法，瞬间躲过了这一击，大笑道：“你连痔疮都长在头上，还说不丑？你找死！”蛤蟆气得七窍生烟，一个金丹期的人类小子竟敢嘲笑自己，这简直是一种耻辱。
，他大口一闭，猛然一吸，四面八方的灵气瞬间疯狂涌入他体内，整幅身躯不断膨胀起来。徐却暗骂一声不妙，这死蛤蟆居然在憋大招，立马施展三千雷动，跃向高空，快速进入了龙腾九变状态，将实力提升了九倍。砰！与此同时，那头蛤蟆也从地上弹了起来，活脱脱像一颗炮弹，以丑陋而肥大的身躯撞向徐缺，哈哈，来得好，吃我一记大力扣球。徐缺大笑了一声，抽起玄重尺，一招验分是浪尺施展而出，以九倍的力量重重朝蛤蟆的脑门上拍去。啪！千斤之重的玄重尺狠狠砸在蛤蟆脸上，将其整张脸都抽得扭曲了。随即，那硕大的身躯直接从空中坠落下去。轰！整个地面被砸出了一片大坑，沙土飞扬四溅。这一击重击不仅是圆满境界的验分是浪尺，而且还有龙腾九变的九倍力量加成，瞬间对蛤蟆造成重大的创伤。这头元婴期的妖兽愣是就这么趴在地上，再也没起来。徐缺一怔，紧跟着哑然失笑。他没收到系统的提示，说明这只蛤蟆还没死，但很可能是晕过去了，所以才这么久没动静。不过这可是元婴期的存在，好几十万经验呢，怎么可以放过？想到这，徐缺驾驭闪电，正准备落回地面，给蛤蟆来个最后一击。但就在这时，树林里陡然窜出几道身影，手拿弓箭与刀枪，二话不说。对着那只昏迷不醒的蛤蟆，便是一顿乱揍。徐缺瞪大了眼睛：“喂喂喂，我去，这是怎么回事啊？这特么不是抢怪吗？住手住手，把最后一击留给我！”徐缺大喊道，从空中冲了下来。然而那几人却根本没有理会，其中两名弓箭手更是直接转过身，面无表情，对着徐缺拉开了弓箭。咻，咻，顿时，两只寒芒毕露的利剑，带着尖锐的破空之音，以迅猛之势朝徐缺贯穿而来。卧槽，这尼玛哪来的强盗？抢怪不说，还要杀人，反了你们了！徐缺瞬间恼火，握起手中玄重尺，施展怒河游身尺法，挥出大片的墨色尺影，加上诡异的身法，立马贴近那两名弓箭手身前。两人脸色一变，紧忙往后急退，同时对另外几名同伴大喊道：“先别管那只三眼毒蝉了，这小子不简单，先解决掉再说。”几个同伴闻言，立马停手，略带惊讶的扭头看向徐缺。一名手持尖枪的男子扫视徐缺一眼后，皱眉道：“不简单什么？不就是个金丹期一层的小子？你们两个还解决不掉吗？”另外一男一女则带着飞剑，同样扫视着徐缺，随即不屑的笑了起来：“区区金丹期一层，竟敢孤身一人跑到枯骨林，真是不知死活！”两名拿着弓箭的男子与徐缺交过手，此时却是满脸凝重，沉声道：“不要低估这小子，刚才他施展的法诀十分诡异，若非我们及时退走，恐怕已经被重创。”哦，那三个同伴闻言，顿时又将目光落到徐缺身上。徐缺也淡淡看了他们一眼，无语的摇了摇头。这五个人都是金丹期，两个弓箭手是金丹期五层，拿剑的一男一女是金丹期六层，而那手持尖枪的男子则是金丹期八层。如此的阵容，放到外面也是一支实力强悍的队伍。不过，在徐缺眼中，这五人完全就是五只弱鸡。他将玄重尺扛到肩上，淡淡道：“这三眼毒蝉是我打晕的。”你们跑过来，二话不说就想捡便宜，这说不过去吧？而且还想杀我！那五人一听，先是愣了一下，紧跟着大笑了起来。你打晕的，哈哈，笑死我了！小子，你知道这三眼毒蝉是什么境界吗？我们追踪了他七天七夜都不敢下手，今天他估计是吃错什么东西晕过去了。你既然说是被你打晕的，倒是挺会吹牛的嘛。再说了，杀你又怎么样？这可是枯骨林，哪怕你来头再大。在这里，你就是任人宰割的菜鸟。”徐缺笑道。“这么说的话，我也能杀你们喽？行吧，说说看，你们要单挑还是一起上？我个人建议就一起上，少耽误点时间。毕竟我的时间都是宝贵的。”丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励二十点装逼值。系统奖励的提示音响起，那五人则再次被徐缺的话弄得一愣，随即像看傻子一样又笑了起来。“哈哈，我没听错吧？这小子让我们一块上。”嘿嘿，小子，别以为你修炼了什么诡异法诀就天下无敌，好好看清楚，你只是个金丹期一层，我们随便一个人都能震杀你。自大的人往往会走向死亡，显然你离死亡已经不远了。说完，几人脸上的讥讽笑意逐渐转成了冷笑，开始酝酿杀机。徐缺眼眸微眯，淡笑道：“放心吧，我掐指算过了，像我这么谦虚的人，离死亡还很远。不过你们嘛，已经半只脚踏进死亡边缘了。”哈哈，好一个牙尖嘴利、不知死活的蠢东西！尖枪男子冷冽一笑，已经把徐缺当成一个自大狂妄的傻子
，略带不耐的摆手道：“别跟他废话了，赶紧帮忙把他杀了。待会去炼血洞的时候，正好拿他尸体来当诱饵。”好，两名手握长剑的男女当即应了一声，紧跟着掐出法诀，将飞剑掷出，在头顶划了一圈，瞬间涌出一片火海。双指一点，那片火海顿时朝徐缺冲来，同时两名弓箭手也往后急退，拉开了距离，手上凝聚起真元，开弓射箭，一气呵成。哎，别这么没耐心啊！就不能等我装多几次逼再打吗？徐缺一脸遗憾道，同时开启了龙腾九变，施展三千雷动身法，猛然跃向了高空。在九倍力量加成的情况下，他双臂紧握玄重尺，一记焰分式浪尺便当空斩落。轰！瞬间，无形的气浪从空中落下，那片火海直接被劈散，而气浪还未消散，继续朝那一男一女急冲而去。噗！噗！顿时，两声闷响同时发出，那一男一女倒飞而出。重重砸在身后大树上，整副身体都深深陷入了树干之中。师兄，师姐，两名弓箭手大惊失色，惊呼出声，迅速射出两箭后，快速朝大树冲去。尖枪男子也脸色一变，看向徐缺的目光已然变得震撼与惊骇。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万金焰与一枚金丹。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万金焰与一枚金丹。随着系统两声提示音响起。徐缺也确定了，那一男一女已经毙命，旋即立马踩着三千雷动，躲开了弓箭手的穿心利剑，握着玄重尺便俯冲杀去。两名弓箭手想去检查同伴的伤势，结果还没跑到，便被徐缺挡去了。道：“你找死！”两人咬牙怒骂，抓起长弓，正要射箭，可速度却远远跟不上徐缺。箭在弦上，还没来得及发，便看到那玄重尺已经出现在他们头顶，两人当场呆住了。住手！这时，尖枪男子大喊着冲过来。住你妈！徐缺冷笑一声，玄重尺重重拍落，噗，噗！两名弓箭手瞬间成了无头死尸。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。叮，恭喜宿主徐缺升级当前境界金丹七二层，连续击杀四名金丹七修士，加上这大半个月来在树林里杀的野兽经验，徐缺又顺利升了一级。你死定了！敢杀我们血海门的人，你完了！我记住你了！尖枪男子猛然止住了身形，狠狠盯着徐缺，怒道。与此同时，他将尖枪一抛，踩在脚下，骤然化成一道流光，腾空而起，竟是要逃走。血海门是吧？行，我也记住了。不过，你也别想跑了。徐缺哈哈一笑，施展三千雷动，身形一瞬，不过是几个呼吸间，陡然就出现在尖枪男子的面前。什什么？尖枪男子顿时瞪大了眼睛，满脸惊恐，手起齿落。尖枪男子的脑袋滑落，脸上甚至还保持着死前那种惊恐，失身于脚下。尖枪却还在空中滑行。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。在系统提示音中，徐缺一手探出，将尖枪男子的兵刃抓住，打量了一眼，直接扔进了系统储物空间里。随后便回到地面，开始打扫战场，将弓箭与飞剑全都收进了系统储物空间里。紧跟着，他将这五人的金丹全部回收给了系统，每颗金丹可回馈五万经验，可谓收获丰盛。丁，消耗五枚金丹，获得二十五万经验。做完这些，徐缺才迈步来到那只丑陋的蛤蟆身旁。据之前那五人所说，这只蛤蟆叫做三眼毒蝉，可能第三只眼指着的他头顶上那颗脓包。徐缺想了一下，走上前去，取出一把利剑，直接往三眼毒蝉的脑袋插去。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七妖兽。获得二十万经验值与掉落奖励，是否查看？丁，恭喜宿主徐缺升级当前境界金丹七三层一，掉落奖励。徐缺愕然，点头道：“查看。”丁，恭喜宿主徐缺获得一枚三星妖丹。丁，恭喜宿主徐缺获得毒蝉之夜。丁，恭喜宿主徐缺获得毒蝉之蛇。随着系统提示音响起，系统包裹中掠过三缕灰芒，多了三样物品：三星妖丹。元婴七妖兽体内的丹核可当做药引，或用于炼气。毒蝉之液，三眼毒蝉体内毒性最强的液体，可当做药引，或涂抹兵刃上，对敌人造成神经麻痹。毒蝉之蛇，三眼毒蝉用于捕食的部位，坚韧无比，可用于炼气。我靠，果然妖兽浑身都处处是宝啊！看完三件物品的介绍，徐缺不仅称赞，同样是元婴七，显然杀一只妖兽的收获比杀修士要多得多。关闭了系统包裹。徐缺又进入了自己的个人信息栏。宿主，徐缺境界，金丹七三层，炉火纯青，经验值零，五十万装逼值
六百八十点功法，太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满；三千雷动，圆满；冰自密，进度百分之十；焰分式浪尺，圆满；陆河游深尺，圆满；佛怒火莲，进度百分之三十；一火，青莲地心火，古灵冷火精华。功法三十点，职业无地位，东荒大陆火源国驸马。经过天武宗一战，加上这大半个月以及今天的收获。显然，他的实力已经发生了翻天覆地的变化，系统评价也从融会贯通变成了炉火纯青。而在境界方面，他也达到了金丹七三层，距离第十层圆满已经不远。更重要的是，装逼值飞涨到了680点，这再次突破了新高，也是他至今最富裕的时候。徐学清楚记得，天武宗一战的收获最为丰盛，特别是摧毁天武宗过半建筑时，系统奖励了100点装逼值。之后，他才了解到，只要是有应变七坐镇的势力，便会被系统评为低级势力。因为对他造成毁坏时，就能奖励额外的装逼值，这也是为什么之前他灭掉阴鬼门时却没这种待遇的原因。当然了，徐缺也不会为了赚取装逼值，就跑去找那些拥有阴变期坐镇的势力搞事。他的宗旨很简单：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我就灭人满门。比如今天遇到的那五个来自血海门的人，一听这名就知道肯定不是什么好东西。而且门中弟子做事这么狠辣，抢怪杀人又如此熟练，显然已经不是第一次了。徐学觉得，如果有机会遇上，那肯定得去祸害。哦，不是，得去为民除害。经过一番整理，徐缺又继续上路了。从三眼毒蝉这得到甜头后，他就决定继续在枯骨林里游走，等待那些不长眼的妖兽送上门来给他杀。无限的狂刷经验，尽快冲刺到金丹期圆满，升级装逼系统，得到复活小楼的办法。而枯骨林似乎也是妖兽的乐园。徐缺仅仅走了半个多时辰，便又遇上一只元婴期的妖兽，不过这次是一条浑身血红的巨蟒。而且正被几名修士困在沼泽地里，他口吐杏子，冷冰冰地说道：“弱小的人类，竟敢打扰本尊修炼，找死吗？”几名修士皆穿着一身道袍，三男三女，御剑飞行在半空，满脸怒意。其中一名面容姣好的女子喝道：“你这只畜生，前几天我师妹在附近采药，并未得罪于你，你却将她虐杀。还有上个月，我师弟也被你的剧毒所伤，今天我们就来替他们报仇。”血蟒听完大笑起来，哈哈。只能怪他们运气不好，遇到本尊外出觅食，既然见到了食物，本尊为什么不能吃？说起来，前几日那小姑娘细皮嫩肉，口感还真是不错。可恶，你这畜生，受死吧！正好拿你的妖丹去解我师弟的毒。几人顿时被激恼，驾驭飞剑，纷纷掐出法诀，朝血蟒杀去。可血蟒实力不俗，身体虽然庞大，但速度奇快，灵活至极。六名男女从四面八方进攻，各种法术功法却都被他尽数躲开了。时不时还吐出一片红色的毒物，对六名修士进行反击，打斗逐渐陷入了白热化。徐缺在暗中看到无聊至极，只打哈欠。那六名修士都是金丹期七八层的修为，而血蟒是元婴期。按理来说，血蟒不可能打不过他们。可奇怪的是，血蟒的行动好像很受限制，一直待在沼泽地里不肯出来，只能被六人围起来打。没道理啊！这血蟒看上去也不傻，怎么会这样？徐缺不禁狐疑起来。回想前世所看的网络小说，突然间眼前一亮。按照套路，极有可能是血蟒在守护着什么宝贝，生怕出来后被人进去抢走。嗯，这可就有意思了。看来也是时候出手了。想通这一点后，徐缺一笑，不再继续隐藏，决定出来装逼了。然而，正当他刚迈出半步，前面树林里却陡然掠出十几道身影，落在了沼泽之外。六名道袍男女见到这十几道身影后，顿时动容，脸色唰的一下全白了。而那十几道身影之中，一名高挑男子走了出来，冷冰冰看了六人组一眼，淡淡道：“这个地方我们血海门包了，你们几个留下法器跟零食，然后滚。”卧槽，血海门，好人啊，又给我送经验来了。躲在暗中的徐缺心中感动不已。So， 见到如此多人出现，那条血蟒陡然扭动身躯，直接钻入沼泽之中。而空中那六名修士已然没心思再顾得上血蟒，脸色一阵变化。似乎对血海门无比的忌惮，其中一名男子犹豫了数息，略带忐忑的说道：“我，我们是太一派的弟子，我刚刚说的话你们没听清楚吗？留下法器跟灵石，然后滚！我不想再说第三次，明白吗？”高挑男子直接打断了他的话，语气十分淡漠。男子顿时无助的看向自己五名同伴，最终叹了口气，低声道：“我们把法器跟灵石留下吧。”说完，他自己率先放下了手中利剑，同时将腰间一个小包裹也取下，放到了地上。另外五人见状，也只好咬牙照做了。哐当，哐当，几把飞剑以及包裹皆被扔在了地上。那六人很是不甘的看了一眼，
，随即迈步走人。等等，我是让你们滚，没让你们走。这时，高挑男子突然冷声说道。六人脸色顿时一变，眼眸里多了一层恼怒。其中一名面容姣好的女子看向高挑男子，沉声道：“宋公子，你不要太过分了。我们太一派虽然没落了，可也不是任由你们这般羞辱的。哼，本想着今天心情不错，放你们一条生路，看来你们不想好好珍惜啊。既然不想滚。”那就死在这吧！宋公子冷笑一声，眼眸里掠过一丝寒意，大手一挥，身后十几人立马围了上来。六名太一派的弟子当即脸色一白，徐觉躲在暗中，将这一幕看得清清楚楚，心中不禁暗道：原来那宋公子也是个装逼爱好者呀、啊，而且装的也还可以。不过这个血海门的威望似乎不小，同样是金丹期，那六名修士居然因为一句话就这么丢掉了法器跟灵石。嗯，看来还是得我出马才行。想到这。徐缺拍了拍身上黑袍，将玄重尺扛到肩上，还吹起了口哨，大步流星的走了出去。什么人？血海门的人听到动静，当即转身看了过来，沉声喝道：“徐缺，眼眸微眯，淡淡一笑，举起肩上的玄重尺，指向众人，大声喊道：‘别动，打劫！’男的站左边，女的站右边，把身上的东西都交出来，快点！打，打劫！”顿时，在场十多名修士都懵逼了，在这枯骨林。向来只有他们血海门劫别人，还从没遇见过有人敢劫他们的，而且还是孤身一人。太一派的那三男三女也有点傻眼，怔怔看着徐缺，结果查探到徐缺只有金丹期三层后，差点没晕过去。大哥，你打劫也专业点好不？带多点人来啊！没看到我们六个人都只能乖乖投降吗？而且你就一个金丹期三层爷，你说你打个屁啊？傻愣着干什么呀？这地方我承包了，赶紧把值钱的东西都交出来，然后滚！我也不想再说第三次。徐学有模有样的学着刚才那位宋公子的话，大声喊道：“血海门的人脸色顿时古怪起来。”为首的宋公子面色一寒，冷笑着看向徐缺，一股杀意瞬间涌现。太一派的六人则瞪大了眼睛看着徐缺，宛若在看一个疯子。一个金丹期三层的小修士打劫一群金丹期七八层的，我的天啊！见过不要命的，可也没见过这样来送死的呀！叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励三十点装逼值。系统提示音响了起来。徐缺露出满意的笑容，把他抽筋扒皮，然后扔去喂狗。这时，那宋公子突然挥了一下手，对身后手下淡淡吩咐了一句，随即就将目光投向那片沼泽地，不再多看徐缺以及那六名太一派的弟子一眼。徐缺顿时倒吸一口凉气，嘶，这尼玛遇到装逼界对手了呀、啊！居然装的这么出神入化，这还了得？徐缺不乐意了，撇了撇嘴，从系统储物空间里掏出了一杆尖枪、两把飞剑以及两把长弓，哐当一声就扔在了地上。淡淡道：“刚刚在路上遇到五个不长眼的东西，自称是血海门的，结果你们猜怎么着？直接就被我们炸天帮给杀了。”嗯，这家伙身上有储物剑。然而，血海门的人对那尖枪与长弓根本不感兴趣，反是将目光集中在了徐缺身上，脸上露出了贪婪之色。显然是他刚才那手凭空取物，让这些人误会了。宋公子也再次将目光投来，冷笑道：“我血海门门人无数，死掉五个又如何？”倒是你一个小喽，居然敢自己送上门来了，那你怎么不想想我一个人为什么敢过来？实话告诉你们吧，这里已经被我们炸天帮包围了，识相的话就放下武器投降。”徐雀一副有恃无恐的样子说道。宋公子顿时皱起了眉头，其余人也一怔，下意识的纷纷将目光扫向四周。炸天帮，这是什么帮派？怎从未听说过？我们该不会真被包围了吧？怎么一点动静都没有？这小子该不会是唬人的吧？与此同时。太一派的六人也一脸疑惑，其中一名年纪较小的女孩偷偷问道：“师兄师姐，炸天帮是什么帮呀？”几人面面相觑，纷纷摇头：“我也没听说过，难不成是最近新成立的？可能是吧。最近风物城这么乱，大批外来修士进驻，有新帮派成立也很正常。”女孩偷偷看了不远处的徐缺一眼，又问道：“那我们是不是可以得救了？”不过那个人看上去好古怪，连法器都那么奇怪。其余几人闻言。也将目光投向徐缺，若有所思起来。这时，血海门一名大汉走了出来，瞪着徐缺道：“喂，小子，你到底是哪条道上的？敢惹我们血海门，活腻了是吧？”徐缺也一眼瞪了回去，骂道：“我管你什么狗屁血海门，敢惹我们炸天帮，活腻的是你们！炸天帮是什么帮？”大汉怒道。徐缺一脸鄙视道：“炸天帮都不知道，你们还好意思出来混？就是狂拽酷炫掉炸天帮啊！狂什么酷什么掉炸天帮！”这是什么鬼名字？有这种帮吗？在场众人顿时一头雾水。你看看我，我看看你
，愣是没人知道这个帮派的。唯有那名宋公子冷冰冰的盯着徐缺，脸上冷笑连连。敢戏弄我们血海门的，你是第一个。戏弄！宋公子的话一出，在场所有人纷纷一怔，紧跟着反应了过来。原来这小子在玩我们妈的，找死！抓住他，让他见识见识什么叫做残忍。这回无需宋公子发话，血海门的人便一脸震怒的冲向徐缺。他一派的六人也傻眼了。本来听到徐缺说炸天帮将这里包围了，他们都觉得应该有希望逃脱，结果没想到是骗人的，而且还被揭穿了。这下全完了。六人顿时满脸哀怨的看向徐缺，无奈的捡起地上飞剑，准备帮忙一起杀出去。徐缺见状，淡然一笑，说道：“不用你们帮忙，我一个人就行了。想跟我抢怪，没门！”徐缺当即握起玄重尺，直接朝血海门的人冲了过去，生怕被人抢了似的。他一派六人，差点一口老血喷了出来。大哥，你是不是傻呀？你才金丹期三层啊，拿什么跟人拼呀、啊？然而下一刻，六个人就集体傻住了。只见徐缺化成闪电般冲至血海门众人面前，玄重尺一挥，竟幻化出一大片虚影。砰！一股无形的气浪爆开，紧跟着数名血海门的金丹期修士当场被拍飞而出，身子撞断了几棵大树，最后全部砸落在地上，哼都没哼一声，便直接断了气。他一派六个人目瞪口呆，满脸震撼。仅仅一招，竟然秒杀了六个血海门的人，而且还是金丹期八层的，这怎么可能？这家伙明明才金丹期三层啊！血海门的人也被吓到了，张大了嘴巴，看向徐缺的目光也都变了，充满了惊恐与骇然，宛若在看一个怪物。宋公子更是动容，猛然睁大眼眸，死死盯着徐缺。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。叮。恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。连续六声击杀提醒在徐缺脑海响起，他的经验值也瞬间涨到三十万，仅差二十万就能升级。徐缺嘴角一扬，神念一动，将那六枚金丹。回收给了系统，丁消耗六枚金丹，获得三十万经验。丁，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界金丹七四层。哈哈，好了，继续。徐缺大笑一声，握起玄重尺，朝那群满脸骇然、依旧愣在原地的血海门人杀去。轰，轰，轰！血海门的人奋起反击，各种各样的法诀不断祭出，然后就吓疯了。无论他们施展什么样的剑诀法诀，在徐缺的玄重尺面前，竟是不堪一击。完全被拍散，随后他们就眼睁睁看着那把墨色巨尺拍在他们脸上，紧跟着眼前一暗，彻底告别这个世界。一粒降十会，一粒破万法。旁观的太一派六人都瞪大了眼睛，满脸震撼。太强了，此人肯定隐藏了实力，没错。你们看他现在变成金丹七四层了，应该是用了某些隐逸修为的法诀，而且他还遮掩容貌，不想被人认出身份。莫非是哪位元婴期的前辈？看这实力，绝对是了。六人一下子松了口气，再也不觉得绝望与不安。而徐缺也杀得正欢，脑海里不断回想着系统的奖励提示。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励80点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得5万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得5万经验与一枚金丹。丁。恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界金丹七五层。砰！最终，徐缺手中玄重尺重重插在地面上，站在十几道尸体堆中，大声问道：“还有谁？”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。此时，沼泽地旁仅剩下宋公子。以及两名血海门的人，两个血海门人面失血色，嘴唇微微发颤，一脸惶恐。宋公子面色铁青，眼眸死死盯着徐缺，沉声问道：“你到底是什么人？”“哼，行不更名，坐不改姓，在下萧炎，外号独孤求败。”徐缺眼眸微眯，淡淡笑道：“萧炎。”宋公子略微疑惑的想了一下，发觉根本没听说过这名字，又问道：“为什么跟我血海门过不去？我什么时候跟你们过不去了？那你告诉我。”这是什么意思？宋公子伸手指向那堆血海门人的尸体，忍怒问道。徐缺眨了眨眼，微微一笑：“不是说了吗？我是来打劫的呀，打劫中出现伤亡是很正常的呀。”
，宋公子顿时感觉胸口一闷，隐约有种要被气到吐血的冲动。他一派的三名女弟子忍不住扑哧一声笑了出来。这位神秘的前辈太逗了。另外三名男弟子也嘴角一抽，神色古怪。血海门宋公子竟然还有吃瘪的时候，真是做梦都没想到啊！而且居然还是亲眼所见。倘若传出去，估计整个风物城的人得目瞪口呆。六人都啧啧称奇，感慨万分。徐觉抬头看了一眼天色，发觉时间还早，便看向宋公子三人道：“哎，你们薛海门就这点人吗？能不能再多喊点人来啊？人多才热闹吗？”噗！这一下，太一派三名男弟子连口水都喷出来了，不是笑喷，而是被吓喷的。几人忙说道：“前前辈，要不就这么算了吧。”“对啊，前辈，薛海门不是咱们能惹得起的，不如先撤了吧。”徐觉一眼瞪了过去：“撤什么撤？区区薛海门！”有什么好怕的？你们也不许走，留在这看我装逼。可不是，是看我怎么教训血海门。太一派几人顿时哭丧起脸。完了完了，本以为遇到个行侠仗义的前辈，没想到是个疯子。杀了血海门这么多人，不仅不跑，还主动要求宋公子去喊人来支援，哪有这么傻的人啊？难道你不知道，人家血海门可是有八位元婴期强者坐镇的啊？宋公子双拳紧握，手臂上的青筋浮现，满脸铁青的怒笑道：“好，很好，我血海门创立至今。”还从没被人如此羞辱过，你是第一个，也绝对会是最后一个。我可真没羞辱你们啊！不过你生气就对了，赶紧叫多点人过来，越多越好。徐缺眼放金光道：“他刚才杀完那些人，已经晋升到了金丹七五层。若是这个血海门还能再来多百多十个人，说不定今天直接就可以冲刺到金丹七圆满了。”好，你想热闹点，那我就让你看看什么叫热闹。给我等着！宋公子怒吼一声，狠狠甩了一下衣袖，带着两个手下就要离去。等等，不能全走。万一你们不回来了，我岂不是吃亏？你得留下，让你两个手下去就可以了。徐缺眯着眼笑道，一副我才不傻的模样。可太一派那几人差点一头栽倒。吃亏，前辈，你能不能别逗啊？居然还担心人家不回来。讲道理，要担心的也应该是人家血海门啊。你得罪了血海门宋公子，杀了这么多人，应该是人家担心你跑掉吧？我留下。呵呵，你敢留我？这时，宋公子怒笑了起来。宛若听到什么笑话似的，一脸戏谑的看向徐缺道：“你可知道我是谁？”徐缺翻了翻白眼：“傻逼，你不就是宋公子吗？”宋公子冷哼道：“血海门门主宋云海是我父亲，我乃血海门少门主。你确定你敢留我？少门主，原来你是血海门少门主。”徐缺一听，眼睛又亮了。宋公子冷笑道：“看来你真不是风物城的人，甚至还没去过风物城吧？否则你不可能有这胆子跟我血海门作对。我给你一个忠告。”现在向我跪地求饶，我可以既往不咎。徐缺则直勾勾的看着宋公子，嘴角微微一扬，笑而不语。宋公子顿时觉得脊背一寒，头皮发麻，警惕道：“你想干什么？”徐缺摇了摇头，笑道：“没什么，我在想，如果我把你这个少门主杀了，血海门来的人是不是会多点？”此话一出，在场所有人都愣住了，彻底呆了。杀少门主，这这家伙疯了吗？宋公子身后。两个血海门的弟子一脸惊恐，太一派的六个人也吓坏了，焦急道：“前辈，别冲动啊，冷静啊，前辈，千万不能杀他。要是杀了他，血海门会倾尽全力，不惜一切追杀你的。不，到时候是整个风物城的魔门势力都会找你。”徐缺听完大喜：“真的假的？真的。”太一派六人齐齐点头：“那太棒了。”徐缺兴奋地喊了一声，脚下陡然踏出一片闪电，身形骤然模糊，直接冲向了宋公子。宋公子还没来得及反应，站在原地看着徐缺突然消失，紧跟着自己眼前就突然出现了一道黑影，接着一把墨色锯齿在眼前逐渐放大。宋公子顿时瞪大了眼睛，瞳孔急剧收缩，被恐惧所取代。不，他刚刚惊喊出声，徐缺那把玄重尺已然重重砸落，啪的一声，宋公子脑袋化成一团血雾，成了无头死尸，缓缓倒向地面。两个血海门的弟子当场吓得尖叫出声，瘫坐在地，脸上充满了恐惧与惊骇。似乎难以相信，少门主竟这样死在他们面前。他一判那六个人也吓坏了，满脸呆滞，迟迟没耐缓过神来。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。徐缺脑海里响起系统的提示音，脸上露出灿烂的笑容，收起玄重尺，径直朝两个血海门弟子走去。人死不能复生，节哀顺变。他拍了拍两人的肩膀，安慰道。两个血海门弟子直接懵逼了，他他杀了我们少门主，然后又跑来安慰我们，干什么啊？
，他到底是要干什么啊？这个人是疯的呀！来，赶紧平复一下心情，然后快点去喊人来，我在这等你们。徐泉一脸柔和的将两人从地上拉了起来，还很热心肠的帮他们拍拍衣服上的尘土。两个人全程懵逼，脑袋几乎一片空白，然后任由着徐缺把他们往树林推去。两人则如行尸走肉一般，呆呆的走出了好几米，随后猛然惊醒，再扭头一看。徐缺正站在身后的沼泽地旁，向他们热情招手告别，还嘱咐道：“一路走好啊，注意安全呀，别摔倒了。对了，还要小心妖兽，快去快回哦，一定要把消息带到你们血海门去。我就在这等你们，不见不散。”啊！两人同时尖叫了一声，抱着头跑了。他们已经弄不清楚，究竟是那个黑袍人疯了，还是自己疯了。而太一派的六个人张着嘴巴，表情僵固的站在原地，脑海里只剩下两个字：完了。在听着徐缺还在嘱咐那两个血海门弟子注意安全，六个人简直想拔剑劈过去。前辈，不能放那两个人走啊！如果他们真将消息带出去，一切就都没法挽回了。几人向徐缺劝道，徐缺摆了摆手，毫不在意道：“淡定点，他们来多少就得死多少，没啥好怕的。”可是这，行了行了，别可是了。我问你们，血海门有没有应变期？没有。几人齐齐摇头，又焦急道。可是血海门中有八位元婴期强者坐镇，特别是门主宋云海，一身修为早已达到第八层境界，是风物城最强的存在。我们现在逃走的话，或许还来得及。对呀、啊，前辈，我们现在先逃回城中吧。你刚才救过我们，我们掌门也一定会想办法送你走的。徐缺哈哈笑道：“放心吧，真的不用跑，只要没因变期，他们都得完蛋。”但，我靠，不说还好，一提到蛋，好像还真有点饿了。正好天色还早，先弄点吃的，不然哪有力气打架呀、啊？徐缺压根就没把血海门当成是个威胁，这回一觉得饿，不禁摸了摸肚子，对太一派的六人说道：“你们去弄些干柴过来，趁他们还没到，我们先做一番准备。”几人一听，顿时提起了精神。原来前辈是有所准备啊！我就说嘛，像前辈这种高人，不可能拿性命开玩笑的。既然他敢杀血海门少门主，就肯定是有所倚仗。不过弄些干柴有什么作用？难道前辈是想布阵？对，一定是这样的。前辈果然厉害啊！想到这。六人顿时觉得充满了斗志，当即冲入树林，快速拾捡起干柴。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励四十点装逼值。嗯，看着六人跑远，徐缺脑海里陡然响起系统的提示音，顿时愕然。奇怪，我什么时候装逼了？不就是叫他们去捡点干柴吗？怎么就装逼了？徐缺一脸疑惑的摇了摇头，懒得多想，直接换出系统，将先前击杀的那些血海门弟子以及宋公子的金丹进行了回收。丁。消耗十枚金丹，获得五十万经验。丁，恭喜宿主徐缺升级成功，当前境界金丹七六层。顿时，一股热量从小腹丹田位置涌过，徐缺又冲上了一个等级。金丹七六层，距离第十层小圆满只差四层了。快了，小柔，很快我就能得到复活你的办法。他看向储物空间里的聚魂塔，低声喃喃。数息后，他才回过神，从储物包裹里取出了几样东西。先是一块干净的布，被他平摊在地上。紧跟着，几对洗干净拔过毛的鸡翅出现在那块布上，接着是一些瓶瓶罐罐，上面标记着辣椒、酱油、胡椒粉之类的字眼。这些调味品全是从系统商城里兑换来的，价格也不贵。整个调味套餐包仅仅只需要一点装逼值。至于那些鸡翅，则是他前段时间在树林里打野兽时顺便抓来的十几只野鸡，每次一饿了就自己弄东西吃，本身就不错的厨艺。这大半个月来，愣是又进步了许多。不过现在就只吃剩下几对鸡翅。徐缺有些迟疑起来，究竟是该红烧呢，还是油炸呢？啊，对了，试试新奥尔良烤翅。徐缺一回想前世吃烤翅时的香味，顿时嘴馋不已。当即，他从系统包裹中拿出一个铁盆，把鸡翅尽数扔了进去，接着加入各种各样的调味品，先进行一番腌制，然后便坐在一旁，翘起二郎腿，悠闲的等待起来。片刻后，太一派的几个人回来了，抱着大堆的干柴，跑得满头是汗。前前辈，这这些够吗？够了，够了，不用这么多的，你们坐下吧，剩下的让我来。徐雀有些汗颜，不就起个火吗？用得着搬这么多干柴吗？几人闻言后，也将干柴放到在了一旁，坐下来休憩，顺便还想看看前辈是如何布阵的。结果刚坐下，便瞪大了眼睛，看着地上竟然放着一个铁锅，里面居然还有鸡翅，什么情况？六个人顿时面面相觑，一脸迷惑。这时，徐雀则起身走向干柴堆，俯下身子，认真的从中挑选起来。其实要做烤翅，完全可以用真元力施展火焰进行加温，但这样一来，烤翅反而会少了些特有的炭烧香味。所以徐缺才让那几人去捡些干柴
，然后自己又认真从中挑选果木的枝干，只有果木烧出来的炭才是最香的，才能做出最完美、最原汁原味的新奥尔良烤翅。啪！选完了干柴，徐缺一把将其扔到空地上，紧跟着双指一挥，真元力凝出一缕火焰，窜向干柴之中。几个太一派弟子看得有些懵，一头雾水。不是要布阵吗？怎么把这些干柴给烧了？难道是某种神秘的仪式？几人继续保持沉默，决定再看下去。于是，他们又眼睁睁看着徐缺迈步从身旁走过，径直去到后方，将那个放满鸡翅的铁锅端了起来。几人顿时瞪大了眼睛。下一刻，徐缺手中凭空变出了一张铁丝网，架在了柴火上方。再接着，他就往将锅里的鸡翅一对对的往铁丝网上摆。吃了，鸡翅上的调味汁滴入柴火中，发出了一声轻响。嗯，没错。就是这个味道。徐缺靠近过去，深吸了一口气，脸上露出享受的表情。几名太一派弟子眼珠子一翻，差点没晕过去。原原来弄了半天，您是要烤鸡翅吃啊？前辈，不带你这样玩的呀！大敌当前，血海门马上就要杀过来了，您还有心思在这烤鸡翅？几人感觉脑袋有些不够用了，却也满脸的无奈。前辈，您不说要做准备吗？怎么？对啊，先吃饱肚子，待会才有力气杀敌嘛。对了，你们吃不吃辣？喜欢微辣还是中辣？变态辣也有。徐缺眨了眨眼，看着几人笑道：“六个人，这……”一名面容姣好的女弟子还想说些什么，可最后化成了一声叹息。她知道说什么都没用了，这前辈就是一个怪人，根本听不进去。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励四十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。听着脑海里系统回响的提示音，徐缺心情畅快。一边给柴火扇风，一边还哼起了歌烧鸡翼。我中一时，但系你老母，讲你就快定。正是前世星爷电影《唐伯虎点秋香》中的经典之曲。几名太一派弟子嘴角一抽，只能干坐在一旁傻眼。年纪最小的女弟子捧着小脑袋，呆呆看着徐缺，喃喃道：“前辈唱曲的声音还蛮好听的呢，只是这曲词好像有些听不懂。”时间一点点的流逝，沼泽地旁只剩下徐缺的哼曲声，以及那柴火时不时发出的噼啪声响。但不多时。一股浓郁的香味慢慢从鸡翅上飘了出来，弥漫入在场几个人的口鼻中。他一派几个人顿时瞪起了眼睛，满脸愕然。好香啊！明明不饿，可为何闻到这股奇特的香味后，突然好想吃东西？吃！几对鸡翅的表面已然呈油亮焦脆，散发阵阵令人食指大动的香味。徐缺拿出一把小刷子，沾了些蜂蜜，在鸡翅上来回刷了起来。几名太一派弟子又再次惊呆了：鸡翅竟然还能做得这么色香味俱全！前辈真是太神奇了，低调低调，区区几只新奥尔良烤翅而已。改天有空再请你们吃香辣炸鸡，还有板烧鸡腿堡、秘制西冷牛扒。徐缺说着说着，觉得自己又更饿了。砰！就在这时，旁边那片沼泽地突然爆起一声闷响，先前的那条血猛猛的钻了出来，无比震惊道：“什么味道？这是什么味道？为何如此之香？”几名太一派弟子吓了一跳，反应过来是血蟒之后，顿时露出愤怒的表情，举剑就想杀过去。结果突然见到一缕幽白色的火苗从徐缺手中射出，散发着一阵寒意，骤然落在血蟒身上。嗤的一声，血蟒瞬间被白色火焰包裹，直接冻结成一条冰棍。聒噪！徐缺哼了一声，又若无其事的俯下身，继续给干柴山火吹气。旁边的太一派弟子却是震惊当场，呆若木鸡。这回是真的吓坏了，脸色一下子变得苍白。几人再次看向徐缺的目光也已然变得惊恐。堂堂元婴期的血蟒。竟然就这样被他秒杀了！我的天啊，他到底是什么人？难怪他一点也不惧怕血海门。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七妖兽，获得20万经验值与掉落奖励。是否查看？系统的提示音响起，徐缺神念一动，回应道：“查看。”丁，恭喜宿主徐缺获得一枚三星妖丹。丁，恭喜宿主徐缺获得血蟒之皮。丁。恭喜宿主徐缺获得血蟒精血，三星妖丹，元婴七妖兽体内的丹核可当做药引，或用于炼器。血蟒之皮，血蟒身上最坚韧的皮层，自带毒性，可用于炼器。血蟒精血，血蟒体内附带剧毒的血囊可当做药引，或直接服食，有一定概率炼成百毒不侵体质系统包裹中，再次多了三件物品。徐缺想了一下，取出一枚三星妖丹，丢至太一派那几人面前，说道。先前听说你们师弟中了这血蟒的毒，需要妖丹去解毒是吧？喏、嗯，拿去。几人愣了一下，有点反应不过来，一枚元婴期妖兽的妖丹，居然就这样随便送人了。
再大方也没见过这么大方的呀！愣着干嘛呀？拿去呀！见几人还在发愣，徐缺不由得好笑道：“就这么一枚三星腰丹，他压根也用不上，当石头扔来玩都没问题。”几人这时候也回过神来，顿时满脸感激的连声道谢：“多谢前辈，此恩情我们永生难忘。”前辈，您真是好人，我们替那位师弟谢谢你。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。徐缺哈哈一笑，摆手道。没事没事，别客气。来，鸡翅熟了，可以吃了。对于这几名太一派弟子，给徐缺的感觉还是不错的，起码听讲道义。比方刚才他杀了血海门少门主，这几人也没有第一时间想到逃跑，反是过来劝他一块走。最后看他不走，这几人竟然也没走，继续留了下来。于是秉着人人为我，我为人人的良好品德，徐缺就请了他们吃烤鸡翅。几人各自分到了一只烤翅，立马也被那阵香味所吸引，食指大动，忍不住张口一咬，咔嚓。一声清晰的脆响传来，几人顿时瞪大眼睛，这这简直太美味了，太好吃了，有生以来吃过最好吃的食物。没想到鸡翅竟能做到这般，前辈真是高人啊！那鸡翅表面皮层加上蜂蜜后，被烤得又香又脆，里面的肉又滑嫩又香甜，一咬下去，外焦内嫩，满嘴芬香。徐雀暗自微笑，看来这世界的人厨艺并不怎么样呀，区区一点新奥尔良烤翅，就让你们吃成这个样了。以后倒是可以借用这点厨艺来装逼了。与此同时，远在枯骨林深处，一个铺满枯草的洞穴当中，一名衣衫褴褛的老头正躺在里面睡觉。他头发散乱，身上全是浓浓的酒味，一眼看去就跟个醉乞丐似的。可令人惊讶的是，在他旁边竟趴着两头元婴期的赤眼虎，并且正瑟瑟发抖。老头睡得很沉，结果突然从草铺里坐了起来，鼻子微动，喃喃道：“什么味道？为何这般奇特？老头，我几百年不曾吃过任何食物。”没想到今日竟然有了胃口，两头赤眼虎身子顿时一颤，眼中充满了恐惧，一个字都不敢说，生怕会被这老头吃掉似的。没用的东西，怕什么怕？就你们这点烂肉，还入不了老头我的眼！老头眼眸一瞪，破骂了一声，随即又动了动鼻子，深吸了一口气，脸上不禁露出享受的表情。数息后，他舔了舔嘴唇，又看向老头赤眼虎，沉声问道：“让你们查的是查到没啊？我倒要看看是哪个不要命的，敢冒充我段九德的弟子。”两头赤眼虎身子一颤，忙应道：“查查到了，半个月前有个名为徐缺的少年出现在天武宗地界，自称是段九段前辈您的弟子。传闻说他为了守护一个小村庄，镇杀了无数门派中人，后来又在天武宗大摆宴席，与各门派解除了矛盾，握手谈和了。就这样而已，真是可笑！什么狗屁天武宗，一群蠢货，随随便便出来个骗子冒充是我弟子，他们也相信。”老头盘起腿，一边抠着脏兮兮的脚丫子，一边破骂道。两头赤眼虎忍住恶心，忙摇头道：“不止这样，据说在徐缺请客的当天晚上，天武宗的孙长老带着阴鬼门去屠杀那个村庄。徐缺回去后震怒，有人说见到他抱着一名女孩，当场呕出了心脉之血，然后孤身一人去把阴鬼门满门斩杀了，上百具尸体全被捆到一起，直接上了天武宗去找孙长老算账。哟，好残忍的小子，杀完人竟然还把尸体捆起来，啧啧啧，这种人还敢冒出是我弟子？若非老头，我正好在火焰国闲逛。”听到了这件事，岂不是一世英名就要被他毁掉？哼！老头愤愤不平道。两头赤眼虎顿时露出苦涩的表情，心中暗自腹诽：好像是您老人家的名声更狼藉吧？那徐缺干的事，连您一根手指头都比不上呢。老头又坐在那骂了一会，随即才继续问道：“后来呢？那小子在天武宗怎么样了？后来那小子当着天武宗宗主的面，把孙长老杀了，而且还弄毁了大半个天武宗。如今天武宗已经沦为笑柄，几百年建立的根基一下子都毁了。”不过让人匪夷所思的是，那小子最后还安然无恙的跑了。天武宗宗主找了大半个月，愣是没摸到一丁点踪迹。哦，天武宗的宗主应该是个应变期吧？居然还抓不住一个小毛孩，真是丢人。不过话说回来，那小子的修炼天赋倒是还不错，跟某些圣地的圣子圣女有得比了。毕竟能在应变期的眼皮底下杀了人，还逃之夭夭，起码也得是元婴期七八层的境界。说到这，老头嘿嘿笑了一声，饶有兴趣的拿起一杯茶，抿了一口。赤眼虎面色顿时一阵古怪，苦笑道：“段前辈，您您说错了，那小子只有结丹期。”噗！老头当即一口水喷了出来，瞪大眼睛道：“什么？结丹期？你们好大的狗胆，是把老头我当傻子了吗？结丹期能在阴变期面前斩杀元婴期吗？来来来，你给我起来，老头我跟你练练。”前辈，饶命啊！前辈，我们说的都是真的啊，千真万确，愿以性命担保。两头赤眼虎欲哭无泪道。老头这才眉头一皱
，满脸狐疑起来。真的，真的！赤炎虎的脑袋疯狂点着，老头摸了摸下巴，露出诡异的笑容。嘿嘿，有点意思。不过他借我的名号出去招摇撞骗，这事可不能轻易算了。你们两个给我好好出去打听，如果找不到那小子的下落，你们就死定了。是，赤炎虎忙应道。老头嗯了一声，目光扫向洞穴之外，又深吸了一口气。这味道越来越浓了，不能忍了！你们赶紧去找人。老头，我出去溜达溜达，能做出这般美味佳肴的人才，必须得抓回洞府去。So， 话音刚落，只听洞府里一阵风响，随即那脏兮兮的老头瞬间消失的无影无踪。此时，枯骨林沼泽地旁，浓郁的烤鸡翅膀香味几乎弥漫大片森林，许多妖兽都被吸引了过来。然而，当他们见到沼泽地里那冻成冰棍的血蟒后，纷纷吓退了。徐缺不知不觉又收获了一连串装逼值。正与太医派几名弟子吃得欢快，这时候，一名衣衫褴褛的老头鬼鬼祟祟的从树林里钻了出来，望向徐缺这边，盯住他们手上的鸡翅膀，顿时两眼发直。咦，徐缺与几名太医派弟子正好也看见了他，正准备开口说话，老头突然就一个箭步冲了过来，在几人愕然的目光下，老头嬉皮笑脸的挤到他们身旁，一副看到熟人的模样，笑道：“哟，在这烤鸡翅呢，怎么也不叫上我呀、啊？真是的！”说完。他便抓起烤架上的两只鸡翅膀，往嘴里塞去，自顾自地吃了起来。那吃相也有些不堪入目。啊！徐缺回过神来，看向几名太医派弟子，问道：“你们认识的？”几人满脸懵逼地摇了摇头：“不认识。”卧槽！这臭不要脸的老骗子，哪冒出来的？骗吃骗喝骗到我这来了！徐缺当即瞪大了眼睛，扭头瞪向老头，准备算账。结果老头两三口就把烤翅给啃完了，满脸意犹未尽的兴奋。如同一个迷弟，很是崇敬的看向徐缺道：“小兄弟，你真是天才啊，竟能做出如此美味佳肴。”哟，原来是个吃货呀！徐缺被他这模样逗乐了，笑道：“看不出来，你这老叫花子还挺懂吃的嘛。”谁料老头一听，突然就不乐意了，怒道：“谁是老叫花子了？老头我如此神武英姿，气宇轩昂，哪一点像乞丐了？哪一点都像。”徐缺与几名太医派弟子嘴角一抽，心中不约而同的应道。老头对几人的表情视若不见，自顾自地翘起了二郎腿，一边剔着牙，一边说道：“不过还算你小子眼光不错。若说到吃，老头我称世间第二，就没人敢称第一。”徐缺一听也不乐意了：“你吃我东西，还敢在我面前吹牛逼？”当即一脸不屑地笑道：“老叫花子，能不能别吹牛啊？一把年纪还不知道害臊。实不相瞒，在吃这方面，我倒是曾经获得过一个美称，叫做食神。放屁！就你这小屁孩！”还敢自称食神？老头立马也急眼了，从地上弹了起来，破口大骂，真是世风日下，人心不古，从未见过如此厚颜无耻的人。实话告诉你，老头我曾经吃过龙肝凤胆，你这烤鸡翅算个屁！徐缺冷哼道：“区区龙肝凤胆也敢拿出来炫耀？本食神吃过肯德基，吃过麦当劳，还吃过必胜客，什么鸡什么劳，听都没听过。别以为你随便弄个名字出来就能糊弄到我，那是因为你孤陋寡闻。”放屁！老头，我上知天文，下知地理，切，本食神上天入地，无所不知。呸！你无耻，你臭不要脸！看着这两人突然就这样吵起来，几名太医派弟子都有些懵了。这是搞什么啊？就为了争一个世间第一会吃的名贤，这很光荣吗？犯得着你们这么互相挤眼？几人无语，哭笑不得，想开口劝架，却发觉根本没有他们插嘴的空隙。徐缺跟那老头你一句我一句的来回骂着。还不带重复，愣是吵了大半个时辰。最终，老头重重哼了一声，说道：“我不跟你这无知小辈计较。想当年，老头我纵横北冥之海，跟鲲鹏一族结伴，吃尽天下无数山珍的时候，你小子还没出世呢。切，竟拿这些小事出来炫耀，我都不想说，我连鲲鹏都吃过。”徐缺一脸鄙夷，煞有其事的吹牛道：“老头立马笑喷出来，哈哈哈哈！这下你牛皮吹破了吧？就你小子这点修为，连火元国都没踏出去过。”还敢说吃过北冥之海的鲲鹏，恐怕见都没见过吧？说到这，他还看向太医派几人，问道：“你们说说，你们听过鲲鹏吗？见过鲲鹏吗？”太医派几人满脸迷糊，齐齐摇了摇头：“北冥之海，那是哪里？鲲鹏一族，世间有这么一个种族吗？怎么从未听说过？”徐缺却冷笑道：“老叫花子，所以我才说你无知，不就是鲲鹏吗？我不仅吃过，吃完还诗兴大发，特意做了首诗呢。”是，就你还能给鲲鹏一族写诗？来，念出来听听啊！老头满脸戏谑道。徐缺摇了摇头，站起身，张口就念。
，北冥有鱼，其名为鲲。啊！老头一听，脸上笑意顿时僵住了，心中咯噔一声，这小子竟然知道鲲是鱼，难不成真见过？徐雪扫了他一眼，嘴角一扬，继续念道：“鲲之大，一锅炖不下；化而为鸟，其名为鹏。鹏之大，需要两个烧烤架，一个多糖，一个微辣，再来瓶雪花，让我们勇闯天下。”噗！他一派几人当场把嘴里的鸡翅喷了出来，这这算什么事啊？除了前面跟中间几句听着还正常，其他的怎么都是吃的。四，而老头却是猛吸了一口气，瞪大眼眸，难以置信的看着徐缺，心中震撼，久久不能平静。直至片刻，他才猛然回神，往大腿上一拍，大喊道：“好，好一句一个多糖，一个微辣，一听就令人胃口大开，真是好诗，好诗啊！”扑通。几名太一派弟子当场从屁股底下的石块上滑倒，徐缺则看向老头，但笑道：“谬赞了，谬赞了！来来来，小子，问你啊，你真吃过鲲鹏？”老头立马换成嬉皮笑脸的模样，自来熟的勾上徐缺的肩膀，笑嘻嘻问道：“徐缺，往胸口一拍，那是我像那种吹牛的人吗？那那个雪花又是何物？为何能勇闯天下？哦，那是一种啤酒。瞧，被你这么一提，我都有点馋了。”看你这老叫花子人还不错，改天我若酿出来，就请你大喝一场。徐缺拍了拍老头的肩膀，道：“老头也乐得哈哈大笑，连连点头道：‘好，我看你这小子也不错，是个可造之才。来，此物就当做是见面礼了，拿去玩。’”说着，老头便凭空摸出一块黑不溜秋的玉牌，看不清上面写了什么，只刻了一只麒麟的图腾，散发着一种古朴而神秘的气息。哟，那谢谢了呀。徐缺接过来一看，看不出名堂。反倒是觉得这墨玉脉象还不错，索性便挂在了自己腰间，当成坠饰。老头顿时一怔，紧跟着眼眸微眯，嘿嘿笑了一下，没有多说，又跟徐缺勾肩搭背的聊了起来。他一拍那几人在旁边看的眼珠子一翻，差点想晕倒。你俩咋又和好了 ？So， so， so。这时，树林间陡然传来几道破空之响，宛若无数道身影在穿行而来，同时，一股磅礴的杀意也瞬间迎面涌来。几名太一派的弟子脸色一变，豁然起身，惊声道：“血海门的人来了！等了这么久，总算是来了。”徐缺淡然一笑，眼眸也扫向树林。既然这些血海门的人真敢送上门来了，那他也不会客气，全当经验收下，冲刺金丹期圆满。老头也听到动静，诧异道：“咦，小子，你有仇家来寻仇？算不上什么仇家，就一群不长眼的东西而已，随便动几根手指头就能搞死他们。”徐缺大笑道。老头顿时眉毛一挑，嘿嘿笑道：“小子，这回可别把牛皮吹破了。我看他们来的人可不少呀。当然了，如果你愿意开口求我，我倒是可以替你全都解决了。求你，做梦去吧。”徐缺瞪眼道，同时也查探了一下老头的修为，发觉自己竟然看不透，心里倒也惊讶了一下。老头意味深长的笑道：“真不用我帮，真不用。你要是敢帮我，我还跟你急。”徐缺认真道：“他好不容易才弄来这么一批送经验的人。”怎么可能肯让老头插一手？老头见状，不由得摇了摇头，笑而不语，心中暗道：“你这小子才区区金丹期，口气倒是不小。老头我就不告诉你，对方来了八个元婴期。哼，让你吹牛，看你待会还求不求我。”徐缺没有再理会老头，完全将注意力投向树林修。突然，几道流光从树林另一端掠出，快速落在沼泽地旁，竟是三名穿着道袍的修士御剑而来。咦，怎么不是血海门的人？徐缺顿时诧异，但树林里的杀意越来越强烈，显然是血海门的人还在往这赶。而眼前的这三个身穿道袍的人，分别是两男一女，修为皆在元婴期境界，其中属那女子的修为最高，已然达到元婴期五层。但让人惊讶的是，那女子看上去十分年轻，样貌也极为好看，肌肤白皙，仿佛吹弹可破，属于那种让人看到第一眼后就忍不住想看第二眼的气质美女。加上她穿着一身道袍，看上去气质出尘，宛若是不食人间烟火的仙子。而另外两名男子约莫中年，体型都偏胖，修为皆是元婴期二层。掌门，这时徐缺身旁那几名太一派的弟子突然惊呼出声，随即快步跑了过去，对着那年轻女子拱手作揖，并齐声喊道：“参见掌门。”随后才转向旁边两位男子道：“参见莫长老、李长老。”徐缺顿时一惊：“我靠，太一派居然有这么年轻漂亮的女掌门，该不会是个驻颜有术的老太婆吧？我听说血海门的少门主被杀了。”而且还与你们有关，就立刻赶来了，到底是怎么一回事？这时，女子开口向那几名太一派弟子询问，声音如银铃般清脆动人。
，几名弟子面面相觑了一眼，便开始向他以及两个长老汇报起来，将整件事的始末讲出，时不时还伸手指向徐缺这边来。女子与两个长老听到一半，脸上突然露出震惊的表情，同时抬头看了徐缺一眼，又向几个弟子追问道：“你们是说，那黑袍人故意杀了宋公子，就是为了把血海门的人都引过来？”嗯，几名弟子都满脸苦涩的点头道。这两名长老顿时愕然，有生以来。他们还第一次遇见这种荒唐事，他为何这么做？女子也蹙眉问道。几名弟子苦笑着摇头道：“我们也不知道，起初都被他吓坏了，劝他跑他也不肯跑，还让我们去捡干柴，然后就烤起了鸡翅膀。烤烤鸡翅膀。”两位太医派长老再次傻眼。杀完人还有心思烤鸡翅膀？我的天啊！什么人啊？这是哪里冒出来的疯子啊？一下子，年轻女子与两位长老的目光又再次投向徐缺。丁。恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励40点装逼值。徐缺脑海里顿时响起了系统的提示音，紧跟着几名弟子又继续说起徐缺一招灭掉元婴期薛莽的事。年轻女子以及两位长老听完，当场呆住，瞠目结舌。于是，丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励60点装逼值。徐缺脑海里又响起了系统提示音，就这么一来一回，徐缺糊里糊涂的收获了百多点装逼。而这时候。血海门的人也终于赶至，只听树林里传来阵阵声响，似乎刮起了大风。紧跟着，数十道身影嗖的一声便从中窜了出来。这群人清一色的红色长袍，手握飞剑或尖枪，杀气腾腾，快速包围了整片沼泽地。太一派的掌门与两位长老转身看了过去，脸色顿时惊变：“糟了，血海门那八个人都来了！”随着年轻女子一声低语，血海门的人群中走出八道身影，一身修为皆是元婴期，磅礴的气势一下子覆盖全场。当中一位面色阴沉的中年男子，气势最为强大，而且满脸杀意，双眸发红，好像滔天怒火快要爆发。他扫视四周一圈，目光陡然在一块巨石旁边停顿，随即脸色一变，飞快冲了过去，跪倒在地，抱起一具无头尸体，怒声大吼了起来：“孩儿，我的孩儿啊！”轰！瞬间，一股可怕的杀念从中年男子身上扩散，化成一阵无形的飓风，席卷而出。杀我的畜生，给我滚出来！中年男子大声咆哮。吼声惊人，震得不少人都耳膜生疼。太一派的女掌门以及两名长老顿时面色一凝。两长老低声问道：“掌门，该怎么办？”女子秀眉微蹙：“那黑袍人救了我派弟子，我们自然应当帮他。可是，没什么好可是的。我太一派虽然没落了，但道义不能丢。”女子无比坚定道。然而，此时的徐缺压根就没把心思放在血海门这边，反是在那根脏老头大眼瞪起小眼来。原因无他。本来徐缺已经要准备出手跟血海门一战了，可这老头站在旁边，使劲给他挤眉弄眼，弄得徐缺一阵心烦。最终，徐缺忍不住了，连翻白眼道：“老叫花子，你能不能别用这种眼神看我啊？怪恶心的！”老头差点气得暴跳，怒骂道：“臭小子，好心当成驴肝肺是吧？人家这么多元婴期强者，你打得过吗你？你本来还想给你最后一次机会，让你求我出手，呵呵，现在没了，就算你跪下来求我，我都不可能帮你。”你想多了，就这几十个喽，我随随便便都能弄死，用得着你多事吗？徐缺不屑一顾道：“好，你说的，待会你弄不死他们，老头我先把你弄死。”脏老头瞪着眼怒道。徐缺冷笑：“把我弄死，真是天真！你要是能弄得死我，我跟你姓。妈的，你敢激我？别以为我不敢杀你，激你咋地？来啊，杀呀，看看是谁杀谁！哟呵，你小子还能杀我不成？来啊！”你先来啊，有种你先啊，你先，你先，我先你大爷，我先你祖宗！两人就这么旁若无人的互相喷骂起来，甚至还有要动手掐架的趋势。旁人根本顾不上劝，全都瞪大眼睛，满脸呆滞的看着这一幕。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。一边跟老头掐骂。徐缺脑海里不断回想系统的奖励提示，但他这回并不是故意为了装逼，而是那老头真他妈太奇葩了。徐缺真的生气了，许多强悍的脏话如连环炮弹似的喷骂出来，愣是让在场众人都彻底发懵了。特别是原本都已经快要出手，准备相助徐缺的太一派女掌门，这会也一头雾水，满脸错愕。大敌当前，你们这两个人是什么意思啊？居然搞内讧，搞吵架，而且就因为那么一点小口角，吵成这个样子。太一派那几个弟子也有些傻眼，哭笑不得，因为这种画面他们已经不是第一次看到了。
，而血海门的人也愣是呆了一下，随即那八名元婴期强者脸色一沉，杀意瞬间席卷而来。宋云海更是震怒万分，心爱的儿子被人杀了，现在他带着所有门中强者过来复仇，结果对方居然没有丝毫恐惧，甚至当着他们的面在吵架，给我住口，为我偿命！宋云海的丧子之痛加上这番屈辱，瞬间化成汹涌澎湃的万千怒火，身体化成一道猩红的血影，直接从原地暴起。同时，一柄薄如蝉翼、锋利无比的飞剑从他手间探出，猛然朝徐雀与老头劈来。小心！糟了，快帮忙！他一派的人脸色大变，女掌门也惊呼了一声，身影立马掠起。徐雀跟老头还在吵着，突然见到有人袭来，两人皆是不耐烦的骂了一声：“滚开！”接着大手同时一挥，一缕幽白色的火焰以及一把赤色飞刀瞬间朝宋云海飞去。火焰是徐雀的古灵冷火。飞刀则是老头一个随意的手段，但两人这同时一块出手，却成了一股可怕的威力。宋云海陷入震怒状态，但并没有完全失去理智，很清醒，将剑锋一转，锋刃横荡在身前，试图挡下一老一少的法诀。毕竟那缕火焰太小了，虽然白的诡异，还冒着寒气，可宋云海觉得自己能接得住。唯一让他忌惮的，反而老头甩出来的那把飞刀。整柄飞刀通体赤色，看上去很是普通，可他竟贯穿了虚空。以惊人的恐怖速度，悄无声息的赶至。当，金石颤音，飞刀比一火还快，直接打在宋云海的剑刃之上，迸溅出一连串的火花。随后，在众人目瞪口呆中，宋云海闷哼了一声，整幅身躯被轰飞而去，如断线的风筝，瞬间撞向一棵巨大的老树，把老树树干轰出一个人形的空洞。紧跟着，那缕白色的火苗才悄然赶至，如蜜蜂一样，轻飘飘的落在宋云海衣裳上。轰！一股强大的寒意瞬间弥漫开来，啊！宋云海陡然瞪大眼眸，瞳孔急剧收缩，爆发一声惊人的惨叫。下一刻，他便彻底被冻结成冰，脸上还保持着那副痛苦表情。全场所有人都呆了，他们并没能看清整个过程，只知道是宋云海冲向徐缺以及老头。结果那两人像赶苍蝇似的，随手一挥，接着看到老头的飞刀以可怕的速度跟力量，直接将宋云海轰飞了。而那缕异火却被人们忽略了，眼睛一眨。再次睁开的同时，宋云海就已经惨叫出声，化成冰人。所有人都下意识的看向老头，眼眸里充满了震撼与畏惧。他们这时候才发现，自己竟然看不清那邋遢老头的修为。再加上一刀斩灭了宋云海，老头一下子成为了众人瞩目的焦点。好强大！原来这位老前辈这么厉害，根本没看出来。几名太一派的弟子，包括女掌门，纷纷愕然。在他们看来，宋云海是老头杀的。且也松了口气，有这位老前辈在。血海门那群人完了，而血海门的人亦是满脸僵固，剩下七名元婴期强者皆变得忌惮万分，身子忍不住开始往后退，但也不敢轻举妄动，似乎想等待机会逃走。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴期修士，奖励二十万经验与一枚储物戒指。这时，徐缺脑海里回响系统提示音，显然这个击杀是算在他身上的，让他不由得露出了笑意。旁边的老头则满脸惊愕，目光闪烁，直勾勾的盯着徐缺。两人没再骂架。老头骇然道：“小子，你那一招是什么名堂？想学啊？你求我，我教你啊！”徐缺一脸贱笑道。老头顿时脸色一沉：“哼，老头，我还看不上你这点旁门左道，不如你跪下来求我，我就教你一招更强大的法诀，如何？”“呵呵，不稀罕，赶紧走，别打扰我杀人。”徐缺摆摆手，不耐烦道。老头嘿了一声，瞪眼道：“小子，你以为我愿意留下呀？要不是吃你个鸡翅！”我刚才才懒得出手，既然你有这种手段，那老头我也懒得鸟你，正好还要去抓个跟你一样混球的小子。再见，别再见了，走好不送哈、啊。徐缺眯眼笑道。于是老头没有任何的动作，身形陡然淡化，紧跟着消失无影。徐缺这才一愣，按道好强的身法呀，竟然比神行盾走符还要快。而太一派几人却是傻眼了，老前辈竟然走了，而且还是被赶走的，干什么呀？你吃饱撑着了呀？这么强大的后盾，居然赶走了！女掌门跟两位长老都呆呆的看向徐缺，恨不得一剑捅他脑门上，把脑袋挖出来，看看到底是不是发霉了。只有几个弟子才知道到底是怎么回事，冻成冰人这一幕太熟悉了。先前徐缺就是这样在他们面前把元婴期的血蟒给秒杀掉的。血海门的人则先是一愣，紧跟着大喜。老头走了，对他们来说，这意味着最大最恐怖的威胁也没有了，也就是说，他们无需再忌惮。有人顿时仰天大笑，哈哈，小子，既然没人在护着你，那就乖乖把命交上来吧。要怪就只能怪你嘴贱。
，竟把一位高人赶跑，这种事还真是第一次见，从未见过这般傻帽的人。血海门的人轰然大笑起来，连门主之死也被他们抛之脑后。然而徐缺却是淡淡看了他们一眼，微笑道：“来吧，无关紧要的人走了，我们总算可以好好一战了。”说吧，你们是想单挑呢，还是一起上？我个人建议就是一起上。这这家伙疯了吗？这种时候还在挑衅血海门？他一派两位长老立马吓坏了，焦急如焚。女掌门也面色铁青，有种误上贼船的感觉。他衡量双方实力，自己这边就三个元婴期，而对方却还有整整七个，甚至还有数十位金丹期弟子。无论怎么看，对方的整体实力都比他们这边强太多了。可就在这种劣势情况下，徐缺居然还主动挑衅对方，让这位女掌门的心理瞬间受到了伤害，阴影面积估计已经大到没法计算。唯有几名太一派弟子面色一凝，眼眸里充满了期待。心跳也忍不住加快起来，单挑还是一起上？我个人建议一起上。这句话太熟悉了，之前在面对宋公子等人的时候，在他们几个人绝望的时候，徐缺也曾说过这种话，而最终结果是宋公子等人全被斩杀。现在徐缺再次说出这句话，顿时让几名太一派弟子的呼吸变得急促起来。刺激，太刺激了！黑袍前辈太霸气了。三个女弟子眼中已经神采奕奕，不知不觉中多了一种崇拜与爱慕。呆呆地看着徐缺，而血海门的人却是在大肆的狂笑。徐缺的挑衅对他们来说，完全就是一个天大的笑话。看来你已经迫不及待想死了，我们可以成全你。”血海门的一位元婴期强者冷冽笑道，目光也看向其他六名元婴期，但笑道：“几位，如今门主已死，不如我们来个赌注，谁先斩杀那小子，谁就是新任的门主，如何？”“可以。”六人几乎没有任何的犹豫，点头应道。还有一人的目光一直在太一派的女掌门身上流连，猥琐笑道：“不如顺便来个彩头，解决完那小子，我们再联手把太一派拿下，怎么样？”“嘿嘿，当然可以。以苏云兰掌门的这种天资国色，确实值得我们出手了。以前宋云海不敢动太一派，如今他一死，我们也不用再有所顾忌了。”血海门的几名元婴期高手纷纷露出男人都懂的深深笑意，太一派几人顿时震怒，两名长老厉声喝道：“血海门的，把嘴巴放干净点！”别以为我们太医派好欺负，你们这些无耻之徒，竟敢对我们掌门出言不逊！黑袍前辈，请你出手，把他们都杀了，也算是为风雾城除掉遗害。几个弟子都看向了徐雀，请他出手。太医派的女掌门苏云兰亦是满脸愠怒，冷冷盯着血海门的人，杀意腾腾。只是在听到自己门下几个弟子居然请徐雀出手时，他也不由得一阵诧异。而徐雀这会正盯着血海门众人，听到他们这番话，不由得微微摇起了头。一副恨铁不成钢的样子，呵斥道：“你们这群傻逼，活该单身一辈子！见到人家女掌门漂亮，就想霸王硬上弓，一点都不知道怜香惜玉，一点撩妹套路都不会，还好意思出来混？都给我去死吧！”话音刚落，徐缺身形一下子从原地模糊了，化成一道闪电，紧握玄重尺，直接冲向血海门众人。太一派几人皆是一呆，两位长老吹胡子瞪眼睛，就连苏云兰也小口微张，有点懵：这黑袍人什么情况？说的是什么混账话？而且还说的这么满腔热血、豪情壮志，嘿嘿，小子，死的人只会是你！血海门几名元婴七强者戏谑似的笑着，他们看得很清楚，眼前这急冲而来的黑袍人，仅仅才金丹期六层，根本不足为惧，甚至可以直接无视掉。至于不远处那太一派的苏云兰以及两名长老，他们才觉得是最有威胁力的存在，所以将真正的注意力都集中在太一派那边。然而，还不待苏云兰几人来得及出手，几名元婴七强者就都动容了。徐缺一靠近，他们陡然感到脊背一寒，嗅到了一股强烈的危险气息，宛若死亡在靠近。紧跟着，铺天盖地的墨色巨齿便出现在他们面前，一道道虚影如真似幻，带着狂暴的力量，轰然朝他们碾压而下。轰，轰，轰！一连串的巨响瞬间炸开，几名元婴七强者同时凝聚法诀抵挡，身形却全被徐缺的玄重尺震得倒退。后面大片的血海门弟子也被成群的轰飞而出，苏云兰几人都呆住了。徐缺手握玄重尺，孤身站立着的背影，那股一夫当关，万夫莫开的气势。他一派这三位元婴七强者彻底感到一种无形的强大震撼。这怎么可能？他分明才金丹期六层啊！哪怕是拥有高阶法诀，能越阶斩杀元婴七妖兽，可也不可能以一人之力对抗如此多元婴七与金丹期修士吧？两位长老满脸骇然道：“这完全颠覆了他们对境界实力的见解。”苏云兰也愣愣地看着战场，目光落在徐缺的背影上，背齿轻咬下唇。眼眸间熠熠生辉，不知在想着什么。几名太一派弟子也实实在在的又被吓了一跳
。纵使他们知道徐缺能镇杀元婴期强者，可一下子同时对抗这么多人，简直让他们眼界大开。徐缺的这种气势，深深震慑到全场所有的人，包括血海门众人。所有金丹期境界的门人皆满脸惊恐，像见鬼似的从地上爬起来，毫不犹豫的转身就跑。几名元婴期境界的强者更是瞪大眼眸，嘴角一血。捂着脑袋，连滚带爬的站起来，恐惧万分的看向了徐缺。不可能，绝对不可能！金丹期不可能有如此实力。你究竟是什么人？几人惊声吼道。徐缺收起了玄重尺，如黑曜石般澄亮的眼眸微微一眯，但笑道：“在下徐缺。”此话一出，几名血海门的元婴期强者瞳孔骤然一缩，心脏仿佛被一只无形的大手揪住，双唇陡然打颤。诚然，徐缺的大名已然连血海门都有所耳闻。可他们万万没想到，眼前这个人黑袍人竟然就是徐雀。再见了，各位，赶紧去和你们敬爱的门主相聚吧。”徐雀笑道，掌心间已然升腾起一缕幽白色的火焰，如沸水般不断翻腾着，冒出阵阵令人寒意刺骨的白雾。随着话音落下，徐雀一掌拍出，轰！一声狂暴的风声嘶吼，磅礴的古灵冷火顿时像洪水泛滥，豁然席卷了一大片树林。不，几名元婴期强者。包括已经逃出数百米之远的金丹期修士，纷纷惊吼出声。然而眨眼间，古灵冷火像大水般覆盖了整片树林，整块区域顷刻间被冰封。血海门所有的人，连同一些躲在暗中的妖兽，包括树木，彻底化成了冰雕。整个世界蓦然间安静了。徐缺的脑海里响起了一大片系统提示音：叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。叮。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励70点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得20万经验与一枚储物剑。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得20万经验与一枚储物剑。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得5万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得20万经验与一枚储物剑。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得5万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺升级，当前境界金丹期九层。在一大串的系统提示音过后，徐缺终于也脑袋清静下来。他成功连升了三个级别，顺利踏入了金丹期第九层，距离圆满仅有一步之遥。徐缺第一时间便换出了系统，打开个人信息界面查看起来。宿主，徐缺境界，金丹期九层，炉火纯青，经验值零幺二零零零零零，装逼值一千八百点功法。太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满；三千雷动，圆满；冰自密，进度 10% 燕分式浪尺，圆满；陆河游深尺，圆满；佛怒火莲，进度 30% 一火；青莲地心火，古灵冷火精华。功法30点，职业无地位，东荒大陆火元国驸马。哈哈哈哈哈！徐缺当场开怀大笑，他很惊喜，没想到血海门这一趟竟让他赚大了。装逼值几乎翻了一倍，已然达到了 1,800 点。不过眼下他根本也不用再购买什么，只想先把装逼值积攒下来，毕竟很快就能得到复活小楼的方法了。徐缺生怕到时候会需要大量的装逼值，所以根本不敢乱用。而此时，身后方的太乙派几人也被徐缺的笑声惊醒。可眼前那大片被冻成冰雕的树林，依旧让他们有些失神。苏云兰正正看着徐缺，微微张口，却一个字都说不出来。刚才他还在想着该如何帮助徐缺度过这场恶战。谁曾想，人家仅仅一掌拍出，瞬间让整个血海门覆灭，而且那些人的死法还与宋云海的死法一模一样。原来，原来宋云海并不是那位老前辈所杀，而是两名长老也反应了过来，倒吸一口凉气。那宋云海可是元婴期八层的强者，亦是风物城最强大的存在，没想到竟然是死在这个金丹期六层。嗯，怎么回事？怎么变成金丹期九层了？突然间，两名长老瞪大了眼睛。难以置信的看着徐缺，苏云兰也发现了，眼眸间泛起一丝惊艳。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励60点装逼值。徐缺已然习惯了这种突然莫名其妙装逼的情况，懒得多去理会，转过身便朝太乙派几人而去。萧萧前辈，你真是太厉害了！太乙派的一名女弟子激动万分道：“这种气势磅礴的战斗场面，还有强大的实力，他此生还是第一次见到。过奖过奖。”徐缺哈哈笑道，苏云兰美眸微泛好奇，看向徐缺问道：“你姓萧？”徐缺一怔，这才想起先前跟宋公子等人自我介绍时用过“萧炎”这个化名，让几个太一派弟子信以为真了。
。而他刚才对血海门那群人透露身份时，声音很低，并未被苏云兰等人听到。这会被苏云兰一问，徐缺不由得讪笑起来，应道：“其实我姓徐，名缺，目前单身。”原来是徐，你说什么？徐缺？苏云兰起初还没多想，正轻点着琴手，结果突然反应过来，顿时惊呼出声。两名长老以及其他六位弟子也傻眼了。徐缺，原来这个人就是传说中的徐缺，难怪啊，难怪他能这么轻易将血海门如此摧毁，难怪他杀完人还有心思烤鸡翅，因为他就是徐缺啊！一下子，几名太一派弟子觉得先前发生的一切都变成理所当然起来。对啊，在下徐缺。徐缺露出人畜无害的笑容道：“几个太一派的人都不禁打了个寒战，如果不是已经跟徐缺接触过，估计一听到这名字，他们早就掉头跑了。”苏云兰脸色一阵发白。心中思绪万千，眼前这个人果然跟传说中一样啊，动不动就灭人满门。不过那些被灭的人确实也死有余辜，可是为什么还忍不住有点怕怕的呢？咦，苏掌门，你脸色怎么这么不好？难道是刚刚受伤了？来，让在下帮你看看。徐缺陡然凑向苏云兰面前，满脸的关心。嗯，苏云兰回过神，突然见到徐缺的脸都快凑到自己脸上来了，顿时吓了一跳，脸色也更白了，紧忙后撤了一步。摇头道：“没没事，我没事，还说没事呢。你看你这脸色，显然是失血过多的症状呀。实不相瞒，在下是一名大夫，大家平时也都喊我神医。啊，你不是说你是食神吗？”年纪较小的女弟子愕然道。徐缺摆了摆手：“食神只是个副业，我平时主要工作还是看病救人，拯救世界，四处撩妹什么的。”撩妹是何意思？苏云兰疑惑道：“就是帮女子看病的意思。来吧。”苏掌门，让在下撩衣，嗨嗨，让在下看看你的伤口在哪。等等等，我真的没受伤，更没有伤口。有劳徐道友关心了。苏云兰顿时一慌，又往后退了几步，生怕徐缺真的上来动手动脚。啊！苏云兰被徐缺这番话弄得一脸迷糊。什么？掌门真的受伤了？年纪较小的女弟子则惊声叫道，目光也看向苏云兰。其余人也微微一惊。结果没一会，气氛就僵住了。几个女弟子。包括苏云兰都反应过来了，当即就红了脸。你你，苏云兰又羞又恼的看向徐缺，你了半天，愣是不知道该说什么反驳的话。以他这等美貌，多少也曾被一些口花花的魔门邪修出言调戏过，可从来就没遇到过像徐缺这般厚颜无耻的，竟然将这么露骨羞人的话说得如此一本正经，差点连他自己都信了。登徒浪子，苏云兰憋了半天，最终憋出了这么一句话，嗔怒的瞪了徐缺一眼，随即便玉起飞剑，直接横空而去。其他几人则苦笑着看向徐缺，满心无言。前一刻还威风凛凛、一夫当关的杀人狂魔，没想到眨眼间就摇身一变，成了个口花花的无赖公子爷，简直是猝不及防啊！着实让几人都哭笑不得。这家伙到底是个什么样的人啊？在苏云兰离去后，两名太一派的长老极力邀请徐缺到太一派做客，似乎有意与他交好。盛情难却下，徐缺便跟着几人一块去了风雾城。一路上，徐缺也了解到，风雾城离天武宗也挺远的。就算御剑飞行，也要两三天行程。但因为天武宗是个大宗派，一夜间被毁，消息也立马就传遍开来。徐缺的声明算是踏着天武宗以及阴鬼门崛起的，并且从太一派几人口中，徐缺还得知天武宗彻底没落了，再也不负当初威望。宗主张丹山在寻找徐缺半个月都没收获后，据说产生了心魔，便仓促闭关去了。于是，这若一个宗派还没恢复元气，便失去一位因变七强者坐镇，加上孙长老联合阴鬼门屠村这件事被传出来。天武宗遭受许多正派味道是各种喷骂，最后连几名元婴期长老都顶不住压力，甩手离去，只剩下一些精英弟子在苦撑着。可修仙除了靠天赋以外，一些天才地宝与灵丹妙药也极为重要。没了元婴期长老炼丹，天武宗的资源逐渐跟不上门中弟子的消耗，发不起俸禄，许多人最终都离开了。有一些天赋较好的，则被其他门派挖走。毕竟时间对他们来说是极为宝贵的，倘若将岁月浪费在天武宗，哪怕有再好的天赋，终究也会沦为废人。所以，仅仅几天时间，天武宗流失了大批弟子。只要张丹山一日不出关，这个宗派便毫无希望。可因变七强者闭关，少则几年，多则上百年，一切都是个未知数。一路边聊边行，徐缺也跟着几人来到了太一派。太一派在百多年前其实也是个大宗派，甚至不比巅峰时期的天武宗差。可自从苏云兰的爷爷，也就是太一派的第一任掌门失踪后，这个门派渐渐的没落下来。苏云兰靠着惊人天赋，加上门中无数资源的培养。短短二十年时间，便修炼至元婴期，并接管了掌门一位。他的父母在几年前一场大战中战死，整个太一派全靠他以及两名长老
，支撑着，日子并不太好过。这一点，徐缺从踏进这个门派第一步的时候就看出来了。许多房屋破破烂烂，年久失修，一些院落里还堆满落叶，爬满蛛丝，仿佛多年荒废了许久。整个门派的弟子加起来才区区二十多人，境界最高的就是在枯骨林里遇到的那六个金丹期弟子，其余大多都只是筑基期与结丹期。徐缺以客人的身份到来，并用上萧炎这个化名，住进了内院一间阁楼里。两位长老跟那六名弟子都没有在门中透露他的真实身份，这一点也是徐缺主动要求的。以他现在的名声，若是被人知道他在太一派，很可能会给太一派带来大祸。毕竟他也只是在这暂住，休息两天后就要继续进枯骨林猎杀妖兽。现在他已经是金丹期九层，只差120万的经验就能升级，所以得杀六只元婴期的妖兽，一步跨入金丹期圆满的境界，到时候便能得到复活小楼的办法。然而，在这住下的第一天夜里，四周一片安静。徐学正半卧在床榻上，望着窗外美丽的明月，思考人生。其实也是无聊的慌，又睡不着觉，琢磨着是不是要出去抓几只鸟回来烤着当宵夜吃。不料正思索之际，一阵淡淡的芬香随着微风轻轻的飘了过来。徐学定了定神，一道倩影不知何时竟站在他屋外窗口，正对着他微笑。倘若是寻常人做这种事，徐学肯定要张口破骂。大半夜的想扮鬼吓死人嘛？可这一眼看去，徐学就没法骂出口。因为那人正是太一派的美女掌门苏云兰，气质与颜值都摆在那，整个就像是一部食人间烟火的仙子，压根就办不了鬼吓人。咦，苏掌门还没睡啊？徐缺立马坐起身子，对着屋外的苏云兰笑道，同时心里也一阵讶异：这美女掌门大半夜的不睡觉，跑我这干嘛来了？我靠，难不成是找我治病？想到今天在枯骨林调戏这位美丽女掌门的话，徐缺不由得一乐。苏云兰却也淡然一笑，明眸皓齿。白皙如雪的脸上丝毫不见一点羞涩或怒意，反是落落大方，似乎已经将今天的事情忘掉。徐道友说笑了，修炼至你我这等境界，又谈何睡眠？他轻声言道。徐缺愣了一下，也反应了过来，好像前世所看的小说里，修士都很少需要睡觉的，一般打坐修炼便等于休息了。只不过他自己的升级方式异于常人，只靠经验升级。苏掌门找我有事吗？不如进来一坐，喝杯茶。徐缺见他站在屋外。略带踌躇的模样，不由得笑道：“苏云兰微微摆手，无妨，只是想跟徐道友谈几句，在这即可。”徐学嘴角不由得一撇：“什么叫在这即可？不就是请你进屋坐坐吗？难不成我还会吃了你啊？”不过转念一想，倒也有些理解，毕竟人家堂堂一派之主，又是黄花闺女，大半夜进自己房间，确实也有些说不过去。咦，也不对啊，大半夜来找我聊天，这本身就怪怪的。想到这，徐学无语的摇了摇头。苏云兰倒没看见他这表情，转身望向夜空，悠悠飘来一句：“徐道友，今后有什么打算吗？”徐缺再度一愣，疑惑道：“今后，今后在下应当还是继续游历天下，拯救世界，四处撩妹。当然了，前提是先将小楼复活。”徐道友没想过稳定下来吗？比如找一方门派安定落脚，平日带领门中弟子修炼，不再需要每天都在杀戮仇恨中度日。这时，苏云兰又轻声说道：“徐缺眉毛一挑。”顿时反应过来，原来这位美女掌门饶了半天话，是想拉拢我啊！他不由得一乐，笑问道：“苏掌门，你是想邀我加入太一派吗？”苏云兰身子微微一顿，转过身来，面带笑意，轻点琴手：“不错，此次我前来打扰，确实是为了邀请徐道友入住我太一派，并担任大长老一职。不知徐道友是否愿意？”“不愿意。”徐缺直接摇头。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。系统提示音顿时在徐缺脑海中响起，窗台旁的苏云兰一愣，有些错愕，显然没想到徐缺会拒绝的这么干脆。徐道友可否告知我原因？他疑惑问道。原因？靠，总不能告诉你，我得需要杀人杀妖兽才能升级，需要到处装逼才能发财吧？要是留下来，不就等于甘愿堕落了？真是开玩笑，我徐缺像是那种甘愿堕落之人吗？谁也不能阻止我装逼。心中这么想，徐缺脸上还是一副阳光灿烂的笑容，说道。将相本无种，男儿当自强。在下又志在四方，喜欢游历天下。苏掌门让我留下来当长老，就等于把我飞翔的翅膀给折断了呀！苏云兰顿时错愕，心中一惊。将相本无种，男儿当自强。好一句绝句！想不到徐道友文采如此卓越，倒是我唐突了。既然徐道友不愿意，那我也不好勉强。苏云兰勉强一笑，眸间充满了复杂。他原本觉得徐缺是个口花花的无赖散修，但性格也不坏。而且实力强大，若能待在太一派，定能让太一派崛起。可没想到，徐缺这一刻又出口成章，宛若才华横溢
，满腹经纶的才子，特别是那具将相本无种，男儿当自强，着实让他惊艳到了。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。徐缺收到了系统的提示音，心中暗笑，想不到自己原世界的诗句放在这修仙界里也很不凡，太适合装逼了。他看向苏云兰，说道：“苏掌门谬赞了，其实像我这种冷酷不羁、放肆桀骜的人，真不适合待在门派里。”这会给门派带来大麻烦的，所以苏掌门的好意，在下只能心领了。噗嗤，苏云兰忍不住捂嘴笑出了声，冷酷不羁，放肆桀骜，从没有听过有人会这样形容自己的。这徐缺还真是个古怪之人。他忍俊不禁道：“徐道友果然非同常人，只不过在我看来，徐道友虽有桀骜不羁的一面，但也平易近人，并不冷酷。不冷酷吗？嗯，看来下次得试试走这种路线，毕竟高冷才是装逼的第一要素呀。”徐缺摸了摸下巴，低声自语了一句。苏云兰眼眸看着徐缺，一时竟有种羡慕的感觉，不由得悠悠叹了口气。其实我很羡慕徐道友这种自由自在的生活，无拘无束，又身怀绝技，能游历四方。徐缺愣了一下，眼前陡然一亮，坐起身子道：“你也可以啊，当掌门又不一定非得天天待在门派里，这多无聊啊！来，咱们来一场说走就走的旅行吧，我带着你，你带着银两，说走就走的旅行。”苏云兰喃喃了一句。心神一颤，竟真的有些异动，可随即又苦笑着摇了摇头。若真能说走就走，便好了呀。门中除了我之外，就剩两位长老坐镇。平日许多事务，我们三人都难以处理得完。倘若我走了，恐怕太一派上下都得乱成一团。怎么会呢？我看你们这……嗨嗨，别介意啊。我觉得你们门中弟子也不多，日子还是挺清闲的。徐缺诧异道：“这只是表面现象，平日还是有些魔门中人总过来闹事。”赶走一批，又来再来一批哦。徐缺陡然来了兴趣，眼放金光道：“来的人多吗？”他一听苏云兰说有魔门闹事，立马就觉得好像看到一堆人又要来送经验，兴奋不已。挺多的，但也不会真跟我们动手，一般给他们一些零食，他们便会离去。苏云兰随口应道。徐缺嘴角一抽：“我靠，这是在收保护费啊！原来混魔门这么吃香，大概都是些什么境界的人过来。”徐缺又问道。苏云兰不由得奇怪的看了徐缺一眼。似乎不明白他为什么问这些，但还是回答道：“一般会有一两位元婴七强者，以及数名金丹七弟子。”徐道友，你问这个做什么？哈哈，没什么，没什么。徐缺打了个哈哈，连连摆手道：“可脸上的兴奋还是把他出卖了。”苏云兰仿佛猜出了什么，脸色一变，紧忙说道：“徐道友，你可不能乱来啊！那些人都是风雾城附近的魔门，行踪不定，杀了一批，又会再来一批。你若将他们杀了，太一派今后可就真惹上麻烦了。”怕什么？来一次就杀一次吗？徐缺霸气的说道。苏云兰有些悠悠的看了他一眼，说道：“倘若徐道友愿意留下来担任大长老一职，我自然是什么都不怕的。可要是你离开了，我们太一派又怎能守得住魔门中人一次次的来犯？”这倒也是。徐缺顿时点了点头。苏云兰这话确实有道理。如果他在太一派惹完了魔门中人，然后又一走了之的话，确实会给太一派带来大祸。不过，若是能让太一派的实力变强，那就可以少掉这层顾虑了吗？当即，徐缺神念一动，唤出了系统，进入商城界面，同时向系统问道：“有什么可以提高门派战斗力，又可以给别人使用的东西吗？”本来给他一派一套阵法是最合适的，但系统现在兑换出来的东西，除了他以外，外人根本无法使用，所以徐缺才如此问道。不多时，系统商城列表一闪，紧跟着罗列出几件物品。徐缺顿时错愕，因为那几样物品全是图纸，但随后看了一眼。查看到几张图纸的信息后，徐缺立马大笑了起来。旁边的苏云兰吓了一跳，本来见徐缺突然间发起呆，他正一脸疑惑，张开想说点什么，结果徐缺就突然放声大笑，让他有些没反应过来。徐徐道友，你怎么了？徐缺满脸兴奋，陡然穿过窗户，竟一把抱住了苏云兰，欣喜万分道：“苏掌门，我有一法，可以让太一派从此免去魔门之扰，甚至可以一跃成为风雾城方圆最强大的门派。”苏云兰猝不及防被徐缺抱住，正大惊失色，要挣扎而出，结果一听到徐缺的话，顿时心神俱震，满脸错愕的愣在原地，震惊道：“你，你说什么？让太一派免去魔门之扰，甚至一跃成为风雾城方圆内最强大的门派？”这句话说出来，饶是苏云兰也没法淡定了。倘若是别人这么说，苏云兰定然不会在意，甚至只会觉得对方是疯了。可徐缺这么说，苏云兰就没法不在意了。在他看来，徐缺似乎也算是半个疯子。这个少年至今所创造出来的事迹，几乎每一件都是疯狂，也是充满奇迹的。先是以结丹期的境界独身灭掉阴鬼门，而后上天武宗在应变七强者面前镇杀元婴期
，还踏毁天武宗，最终扬长而去。结果大半个月后，他又出现在枯骨林，以金丹期修为，独自一人覆灭了整个血海门。而现在，徐渠又突然说有个办法能让太一派崛起，苏云兰的第一反应就是，这家伙该不会是想把风物城所有的门派都灭了吧？当即。苏云兰一把推开了徐缺，微微后退了两步，深吸一口气，脸色凝重道：“这个徐道友，你先冷静一下，让我冷静。”徐缺回过神来，有些懵，听到这种好消息，他竟然不兴奋，怎么反过来还让我冷静了？妈的，亏大了，花了百来点装逼值兑换的图纸，还没来得及趁乱亲他一口呢，居然连抱都抱没一会，血亏啊！徐道友，我明白你的好意，只是若能解决魔门之忧，自然是好。可其他门派都是无辜的，还请你手下留情。这时，苏云兰有些委婉的说道，意思就是让徐缺这个杀人狂魔放过其他正道宗派。徐缺听得一头雾水，迷糊道：“苏掌门，你在说什么啊？”我，算了算了，其实是这样，我这里有一方图纸，可以铸造一件威力强大的法宝，帮助你镇守太一派。这样魔门来犯的时候，你们也就安枕无忧了。若是你有野心，自然也能带那法宝去征战，保证无往不利。说着。徐缺将图纸取出，递给了苏云兰。苏云兰一怔，也松了口气。原来是自己误会了，这徐缺并不是要杀人，而是送法宝。如此倒也不错，只是什么法宝能有这种威力，竟能挡住魔门，还能征战四方？苏云兰不禁有些好奇起来，慢慢将图纸接了过去。徐缺微微一笑，趁机碰了碰苏云兰那双柔弱无骨的白嫩小手。事实上，他所拿出来的这张图纸，名为《神威充能炮设计图》，是来自一个高科技修仙界时空的强大武器。花了徐缺整整120点装逼值兑换而来，只要照着图纸设计，将此炮铸造出来，便可以被他人所使用。当然，这神威充能炮的威力也是惊人的，只需耗费一点灵石，每一炮相当于元婴期巅峰强者的最强一击。如果数量足够多，应变期强者也得贵。而且最关键的便是，只要徐缺亲手铸造出来的充能炮，无论是什么人使用，只要杀了人，便会将经验与奖励都算在徐缺身上。这也是他为什么如此积极送炮的原因。不管以后走到哪。只要太一派拿这些神威充能炮杀敌，他都时时刻刻能得到经验。这种事换谁都愿意干。然而苏云兰看了设计图一眼后，眼眸间的好奇顿时就没了，微微苦笑，看向徐缺道：“徐道友，这种凡间的火炮恐怕作用不大吧？”凡间火炮？开什么玩笑？凡间火炮能跟这比吗？徐缺不乐意了，指着图纸说道：“苏掌门，你看清楚了，这是神威充能炮，一块下品灵石就能让他打出十炮。”每一炮堪比元婴期强者的最强一击，若是我打造十做出来，你这太一派可就无敌了。因变期强者都不敢招惹你们。呃，苏云兰表情一僵，又勉强笑了一下，显然并不相信徐缺的话。毕竟在修仙界，他可从没听说过有什么法宝是可以这么强大的，居然只用一块下品灵石就可以催动，而且每一击的威力还堪比元婴期，这怎么可能呢？除非是传说中的仙器，可仙器也得靠真元力催动啊，并且还得是仙人才能锻造而出。怎可能这样随随便便就弄出来？不过这些话他也不好意思跟徐缺明说，怕落了他面子，索性便将图纸递还给徐缺，说道：“徐道友，既然如此，那就有劳你了。需要怎么材料，尽管开口，只要我太一派有，你便尽管拿吧。”不是他出手够大方，实在是现在的太一派已经山穷水尽了，宝库中压根就没什么珍贵的东西。苏云兰自然是任由徐缺去拿。然而这门神威充能炮，恰恰就不需要什么珍贵的材料，只用到大量的玄铁罢了。其他复杂的符文石片，买图纸时赠送了不少，足够徐缺铸造四五门大炮了。最终，徐缺从苏云兰那拿到一块令牌，便直奔太一派的藏宝库而去。反正睡不着，反正赶时间，不如就先做出来。玄铁是锻造飞剑的必备材料，所以太一派的藏宝库中有大量库存。徐缺进去之后，二话不说，便将那些玄铁搬进一空，弄得看守宝库的几名弟子纷纷傻眼。最后，徐缺回到自己那间小院里，连锻造炉都懒得去找。直接将体内的真元力拍出，让玄铁悬浮于半空。紧跟着，掌心又翻腾出一缕炽盛的青色火焰，正是那青莲地心火，瞬间将玄铁包裹其中，飞快燃烧起来。按照图纸中的说明，徐缺利用一火，快速将玄铁进行融化成液态，剔除了里面的杂质，整个过程便花了好几个时辰。直到天色渐亮，他才终于凝练出一股通体漆黑的玄铁液。随后又开始将玄铁液进行塑形，一边冷却，一边凝成图纸中神威充能炮的模样。在炮身刚成型之际，他快速摸出两块刻满了符文印记的石片，正是购买图纸时所用，直接拍入充能炮的中心部位。这种原理就好像是将一块电子芯片植入电子产品中，徐缺做的十分顺手。几个时辰之后，已近黄昏。
天边泛起红霞。徐雀的第一门神威充能炮也顺利铸造完成了，正式宣告成功。整座神炮约莫一米多长，炮身表面漆黑如墨，且勾勒着密密麻麻的金色符文，透着一股神秘的气息。他来不及先尝试，直接喊来一名太一派弟子，让他去通知掌门以及两名长老过来看炮。那弟子跑过来后。看见徐雀在院子里造了一门火炮，脸色顿时变得古怪，似乎想笑又不敢笑出来。堂堂一名修仙者，居然捣鼓出一件凡人军营的东西，还一副当城堡的样子。若是传出去，肯定会贻笑大方的。可徐雀好歹也是贵客身份，那名弟子最后还是使劲憋住了笑意，轻声说道：“道友，我们去见掌门与长老时，都需要先送去一张名帖，写明来意。”啥玩意？见他们还得送请帖，这算什么臭毛病啊？徐雀顿时皱起眉头，一个小门派。竟然还整这些破规矩，人家天武宗都没这么复杂。那弟子连忙摆手解释道：“道友，您误会了，我们历代掌门与长老都住在藏书阁中，而藏书阁又布满了禁制，必须得持有禁令才能进入。可禁令只有长老与掌门才能随身携带，其余弟子有事禀告时，只能将名帖递送进去。我们掌门也曾为这事发愁，想改变那些禁制，却根本毫无办法，因为那是我们祖师爷当年布下的。”原来如此，徐雀这才微微点了点头，说道。行吧，那你帮我写张名帖，赶紧送过去。好，劳烦道友您念一下，我按您所说的写上去。那名弟子摸出一张银色纸片，看向徐缺道。徐缺摸了摸下巴，沉吟少许，说道：“你就写，亲爱的，嗨嗨，算了，就写苏掌门，有位英俊潇洒、冷酷不羁的翩翩少年，想约你今天晚上过来看一下神威充能炮。”呃，那弟子一呆，有些为难道：“道友，你看这名帖就这么小，能写的字数有限，可否简略些许？”简略，徐缺想了一下，说道：“那就写苏掌门，有位英俊潇洒的少年，想约你今晚过来看炮，可否再简略些许？还要简略啊？行吧，你就写苏掌门，今晚约炮字不要写。好，道友当真是才华横溢啊。对了，落款人还要写上道友的名字，不知您如何称呼？在下炮神。”夜色逐渐降临，空中繁星闪耀，晚风轻轻从太一派的后山上吹拂而过。徐缺站在山顶上，身旁摆着一门黑色巨炮，双手背负于身后，衣袂飘飘，眺望着远方一棵大树。那将会是他待会试验神威充能炮威力的目标。毕竟元婴期巅峰强者的最强一击不是开玩笑的，徐缺肯定得搬到这山上来试验威力，要不然一个不小心把太一派炸毁了，恐怕苏云兰得当场咬死他。而此时，苏云兰与两位长老，包括几名金丹期弟子，也正在赶来的路上。这位美女掌门此时的心情是有些无奈的。对于那门花了一天时间就做出来的所谓神威充能炮，苏云兰实在是没有任何信心，觉得徐缺是在折腾着玩。而两位长老从苏云兰口中得知，徐缺做了一门火炮，也露出古怪的神情。赶路间，其中一位长老便问道：“苏掌门，我听守藏宝库的弟子来报，说是徐缺将所有玄铁都搬走了，难道就是为了做这门火炮？”“嗯，我答应过他，需要什么材料就尽管拿。”苏云兰面色平静的点了点头。两名长老顿时脸色一跨。欲哭无泪了，这这可是咱们最后仅有的玄铁啊！虽说不算珍贵罕见，可价格也昂贵至极，如此浪费掉，当真是……哎，罢了。两人都一阵叹息，所有人都不觉得凡人军营打战时用的火炮，在面对修仙者时能造成什么威胁，哪怕改的再好，终究也不如一记法诀。所以这一次到后山来看徐缺试炮，大家都是抱着看烟花的念头来的，全当是庆祝血海门覆灭吧。只有苏云兰显得很平静，在他看来。浪费一批玄铁倒也无所谓，毕竟这是徐缺想帮助太一派的一番心意，他多少还是挺感动的。这些年来，一个人苦苦撑着整个门派，他已经很累了。如今徐缺愿意帮他分担点烦恼，哪怕没什么作用，对他来说也是一种安慰。不多时，苏云兰一行人便来到了后山山顶，看到徐缺身旁那门通体漆黑、刻有金色符文的大炮时，几人都一阵无言。徐缺懒得理会他们的表情，跃跃欲试的指着对面山顶，向几人问道。我这一炮打到对面那座山上，不影响吧？无妨，对面山上并无住户，只有一些野兽游荡而已。徐道友尽管尝试。苏云兰淡淡应道。两位长老也点点头，但脸上神情还是有些心不在焉，略感无趣。他们觉得凡人的火炮威力又不是没见过，这一炮打过去，估计最多也就轰出个大坑。除此之外，还能有啥影响啊？好，那我就试试了。今天这神威充能炮的第一炮，就由我们来一起见证吧。”徐缺朗声说道。走向神威充能炮，众人的目光也皆落在他身上。徐缺深吸了一口气，心中高呼一声：“装逼的时刻到了！”紧跟着，他手指一动，打开了炮身上方一个小凹槽盖
，并从先前击杀元婴七强者所获得的储物界中掐出一块下品灵石。灵石散发幽绿的光泽，如玉石一般通透，被他直接按入了凹槽里。太一派两名长老顿时咦了一声：火炮不都是先放火药与炮弹，然后再用火把点燃引线吗？从未见过，还要先放块灵石进去的。苏云兰却是一怔，陡然想起昨夜徐缺所说的话：这是一门只消耗灵石的炮台。难道他说的是真的？苏云兰心中陡然冒出一个念头，可立马又被他压了下去。他觉得不可能，也不敢相信，毕竟这实在太过惊世骇俗了。啪！这时，徐缺突然双掌一合，食指飞快跃动起来，掐出一道隐晦难懂的复杂法印。随即，一道金色的灵力窜出，将他的食指尽数笼罩，宛若一道金色火焰在燃烧。开！徐缺双目一睁，沉声大喝，掌心带着拿到金色灵力，骤然拍向漆黑如墨的火炮尾端。嗡！顿时，炮身发出金钟般的浑厚震响，表面无数道金色符文瞬间明亮了起来，绽放出耀眼的金色灰芒，炽盛而璀璨。咦，这是怎么回事？太一派两名长老有些惊讶，这似乎并非普通的火炮。苏云兰小口微张，脸上充满了震撼。与此同时，神威充能炮上的金色符文已经明亮到了极致，炽盛的灰芒逐渐在炮管中凝聚，宛若一轮今日，骤然将整片漆黑的夜色照得敞亮。轰！紧跟着。磅礴的金色灰芒突然间化成一道光束，瞬间从炮管中爆发，直接轰向对面山顶。整片夜空一下子变成了白昼，突如其来的刺眼灰芒亦让苏云兰等人忍不住闭上了眼眸。轰隆！下一刻，惊天动地的巨响宛若在他们耳边炸开，震得耳膜生疼，嗡嗡作响。当他们再次睁开眼睛，光芒逐渐变弱，不再那么刺眼。可苏云兰等人看着眼前的一切，彻底目瞪口呆了。原本偌大的一座巨山。此刻像是被人拦腰斩去了一般，整块山顶消失无影，断裂之处光滑如镜。如此可怕的破坏力，饶是苏云兰等人都自问做不到，绝对做不到。毕竟那是一座山啊，一座巨大的山峰啊。可现在就这么一炮，竟让其灰飞烟灭了。苏掌门，我有一法，可以让太一派从此免去魔门之扰，甚至一跃成为风物城方圆最强大的门派。苏掌门，你看清楚了，这是神威充能炮，一块下品灵能就能让他打出十炮。每一炮都堪比元婴期巅峰强者的最强一击，一瞬间，苏云兰耳边仿佛回想起徐缺昨夜所说的那些话语，一字一句，清清楚楚的在他耳畔回响。苏云兰彻底失了神。如果说之前徐缺独自一人斩杀多名元婴期，让他感到震撼，可那终究还能被他接受，毕竟在这大千世界里，难免总会出现几个妖孽天才。可现在眼前的这一幕，他实在不敢接受。仅仅花了一夜时间，仅仅靠一张图纸，用了一堆玄铁。竟然就打造出一门堪比元婴期巅峰强者的火炮，这让人如何接受得了？丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值系统提示音在徐缺脑海中响起，可他没有丝毫反应。在见识到了神威充能炮的威力后，他愣是把自己也吓了一跳。尼玛，这么强的破坏力，早知道在枯骨林的时候就该弄出来了。对准那群元婴期修士，轰上几炮，立马百多万经验到手，还能更加装逼。不过说起来，这门神威炮就算再猛。始终也比不上一伙的威力，徐缺倒没真觉得有多遗憾，目光一扫，看向正处于惊骇状态中的苏云兰几人，不由得一笑。他们有这种反应也挺正常，毕竟神威充能炮本身就不属于这个世界，或者说不属于这个时代。在系统商城介绍中，这门神威炮来自于高科技修真时代，换句话说，徐缺就是等同于把更先进社会的东西拿到了这个古代社会。苏云兰几人的震撼程度，差不多就是现代人跑去古代，还当着古代人的面造了一艘航空母舰出来。求计算古代人的心理阴影面积，好在这种震撼没有持续太久。苏云兰几人缓过神来的时候，徐缺正蹲在神威炮旁边，将里面的灵石掰了出来，偷偷摸摸收回到自己的储物空间里。众人，不就一块下品灵石吗？至于这么抠门，你用了一次，居然还要收回去？徐缺什么世面没见过呀、啊？完全无视了众人的目光，脸不红心不跳，不骄不躁，宛若什么都没发生过似的，笑眯眯的看向几人。几位道友。对在下这门神威充能炮还算满意吗？徐道友，这门神威炮当真是你铸造出来的？苏云兰眼眸里依旧有些震撼。是的呀，徐缺眨了眨眼，点头笑道：“只用了一夜时间。”是的呀，就只用了那些玄铁。嗯，这个问题说起来就复杂了点。简单讲，主要还是里面的符文发挥了巨大作用。不过那些符文我目前还没法刻画，而且数量有限，所以现在最多只能再给你们铸造两门神威炮。徐缺竖起两根手指道。可这话落在苏云兰以及两位长老耳中，又是把他们吓了一跳。一门神威炮就已经这般可怕，倘若再来两门，今后谁还敢招惹太一派？哪怕是血海门没被覆灭，
，见到现在的太一派，估计都得低头绕着走。这份礼对于太一派的几人来说，实在是太贵重，也太震撼了。苏云兰没法拒绝这份大礼。太一派如今已经落魄到了极点，像个病入膏肓的病人。而徐缺这三门神威充能炮，就是拯救他们起死回生的灵丹妙药。在沉默了片刻后，苏云兰注视徐缺，认真说道：“徐道友，此恩太一派永世难忘。他日若有用到我太一派之处，尽管开口。”哪怕倾尽全派上下，我们也会不留余力的相助于你。多谢徐道友，两名长老以及身后几名弟子也纷纷向徐缺道谢。严重了，严重了，几位不必客气。反正以后若有人来闹事，你们尽管用神威炮打他们。对了，这里还有一套催动神威炮的法印，我简化了一番，你们先去学吧。徐缺很是大方的说道，他自然也希望神威炮杀的人越多越好，这样经验才会蹭蹭直涨。随后，徐缺便与众人一同下了山，回到太一派中。趁着夜色，他将两门神威充能炮杆制了出来，运往了藏书阁。对于太一派来说，现在这三门神威炮就等同于是镇牌之宝了，也是守护门派的无上宝器，必须好好看管起来。随后天色微亮的时候，徐缺独自一人迈出了小院，准备离开。毕竟在太一派也待了两天了，这两天都没人来闹事，徐缺除了装装逼以外，一点升级的经验都拿不到。所以他决定再去一趟枯骨林，只要在镇杀六头元婴期妖兽，便可以顺利冲上金丹期第十层圆满。让系统升级，得到复活小柔的办法。然而，这回徐缺的运气不错，前脚刚走出院子一步，后面就听到几名太一派弟子神色匆忙，满脸慌张的从院子口跑过。徐缺眉毛一挑，正要问几人发生了何事，结果太一派的山门口处陡然就传来一阵阵张狂的叫嚣声：“苏云兰，还不出来迎接我们吗？这个月的零食可准备好了？为何还不出来？如此怠慢我等，莫非是想逼我们动手吗？”苏云兰，我们耐心有限，给你三息时间。三息之内见不到灵石，就别怪我们心狠手辣了。顺便告诉你一声，我们帮主正带着其他人过来，我劝你们最好老实配合，乖乖奉上灵石，否则后果自负。我靠，这些魔门的人简直嚣张到无法无天了！徐缺听着外面那些叫嚣声，脸色立马也沉了下来。之前他听苏云兰提起过时不时会有魔门中人来闹事，当时苏云兰说的轻描淡写，徐缺也没太放心上。可现在当场听到这群人如此嚣张。他才发觉，苏云兰一个人支撑着太一派这么多年，到底是有多不容易。哼，既然送上门来了，那我就先拿你们开刀吧，正好需要一堆经验升级呢。徐缺心中冷哼一声，迈步便往山门外而去。此时山门外站着十几名修士，身穿黑红两色长袍，其中两人为元婴期，其余修士皆在金丹期。负责叫嚣谩骂的，也正是这些金丹期修士。徐缺走出来，看到这一幕，眼眸也不由得一冷。区区金丹期，还真长了狗胆。仗着有两名元婴期撑腰，仗着人家太一派落魄不如前，竟敢对堂堂元婴期境界的苏云兰如此叫嚣，简直是狂妄至极，目中无人。徐缺最讨厌的，也正是他们这种人。当即大步流星的往山门外走去，皱着眉头，沉声斥道：“喊什么喊？谁家的狗没拴好啊？大清早的就在吠个不停，惹人烦。”山门外的魔门众人顿时一怔，随即阴狠的眼眸瞬间齐齐盯上了徐缺，其中一人冷笑道：“哪来的黄毛小子？”赶紧滚一边去，让苏云兰那个贱人出来。徐缺微微叹了口气，摇头道：“你这张狗嘴挺臭的，不如就永远别开口了吧。”话音刚落，他的身形骤然从原地模糊，化成交织成片的闪电，出现在那人身前。一股可怕杀意笼罩全场。噗！一声闷响下，那名魔门的金丹期男子被一拳轰飞而去。谁也没来得及反应，甚至两个元婴期强者都没能捕捉到这一幕是如何出现的。徐缺的速度太快了。达到金丹期第九层后，再施展出三千雷动，已然远非先前的他可以比拟。甚至凭借他现在的境界与法诀，加上一把玄重尺，哪怕不进入龙腾九变状态，也足以跟元婴期一战。就这种实力之下，他想杀一个金丹期五层的魔门弟子，简直易如反掌。砰！最终，那名魔门弟子重重砸落在地上，口中淌出的鲜血染红了地面，当场断气而亡。十几名魔门修士顿时脸色惊变，纷纷掐出法诀，试图还击。可没有人敢率先出手。徐缺刚才瞬间秒杀一个金丹期修士的画面，深深震慑到了他们，以至于没有人敢轻举妄动。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹期修士，获得5万经验与一枚金丹。徐缺旁若无人的站在原地，听着脑中传来的系统提示，嘴角微微扬起一抹冷笑。So， 这时候几道流光穿过半空，正是苏云兰与两位长老赶来了，后面还有几名金丹期弟子。合力抬着一门神威充能炮，自信满满，跃跃欲试。在见识过神威炮的威力之后，他们已然不再忌惮魔门之人
，此刻只想以牙还牙，将这些魔门中人镇杀，替以前遇害的同门师兄弟报仇。然而，当他们赶至，看到徐缺以及那名倒在血泊中的魔门弟子后，纷纷一惊。随即，几名太一派弟子看向其余魔门修士，眼中顿时充满了同情。惹谁不好，居然敢惹这杀人狂魔！人家动起手来，比你们魔门还要恐怖一百倍。苏云兰，你什么意思？啊？想跟我追锋帮开战吗？见到苏云兰等人出现，魔门一名元婴期男子顿时沉声问道，眼眸间怒意涌现。一直以来，太一派都是任他们这些魔门帮派了所宰割的对象之一。就算有时候太一派不太配合，可最后还是会选择退让，给他们交上一部分灵石。但像今天这样这种情况，追风帮的人显然有些意想不到。以往如软柿子般随意捏捺的太一派，如今竟敢出手杀他们的人。苏云兰面色淡漠的落向地面，并未理会追风帮的人，美眸看向了徐缺，微微一笑。轻声道：“多谢徐道友出手相助，不用客气，就这么点小漏，随便就能踩死。”徐缺摆手笑道。追风帮的人顿时震怒。那名元婴期男子目光冷冷看向徐缺，沉声道：“原来你不是太一派的人，我追风帮跟你无仇无怨，为何要杀我帮中之人？是看不起我们追风帮吗？又或者是想跟我整个追风帮为敌吗？”字里行间几乎都是满满的威胁。毕竟追风帮在风物城也算是一个大帮派。虽说不能跟血海门相比，可其威望跟地位也是不低的，几乎没什么人愿意招惹他们。所以追风帮的帮众就养成了一个习惯，喜欢在动手之前爆出他们追风帮的大名，然后再来几句威胁，以此让对手感到忌惮，会觉得就算打赢他们，也打不赢他们背后的追风帮。于是多数情况下，像以前的太一派或是其他实力较弱的门派，在权衡过后都会选择退让，主动交出灵石来息事宁人。可这回他们这招就不灵了，因为他们遇到了徐缺。徐缺这人从来就不怕威胁，当初天武宗宗主都镇不住他，更何况是小小一个追风帮。于是，在十几名追风帮帮众的注视中，他伸手托住下巴，故作思索之色，随即点了点头，认真应道：“我想过了，我确实看不起你们。首先，你们这帮派名字就起的不行，追风帮。你们去大街上看看，追着风跑的人大多都是二愣傻子，显然这名字就比炸天帮差多了。然后，你们的整体实力也不行啊，跟血海门都没法比，让我怎么看得起你们？”你们自己说说，惭不惭愧，丢不丢人？全场的人全都一呆，紧跟着几名太一派弟子反应过来，忍不住捂着肚子喷笑而出，哈哈，这这真是不得不服，简直有理有据。本来还不觉得追风帮这名字有什么出奇，结果现在这么一听，再一想到追风帮就是一群在大街上追着风跑的人，我立马就忍不住想笑。别说了，别说了，哎呦，我眼泪都笑出来了。一个个太一派弟子的笑声连成了片，不是他们故意羞辱追风帮。而是这些年追风帮的人，无论在哪都会满脸神气的喊出他们的帮派名。结果现在被徐缺这么一解释，他们再回想起来，顿时就觉得追风帮那画面好傻，太傻了。苏云兰嘴角也忍不住噙起一抹笑意，若不是顾及自己掌门的身份威严，恐怕也快要笑出了声来。他看向徐缺，美眸间又掠过少见的异彩，愈发觉得自己眼前的这个少年不仅强大，而且还很有趣。尽管徐缺只在太一派住了两天多时间，可苏云兰第一次觉得自己以往所有的岁月加起来。都不如这短短的两天过得有趣。追风帮十几名帮众一时瞪大了眼睛，满脸惊呆。建帮以来，他们还是第一次听到有人敢这么评价他们帮派。本该在他们心里威风凛凛、让人闻风生畏的帮派名，没想到却被如此解释一通，简直是莫大的耻辱。两名元婴期强者整张脸阴沉到了极点，眼中那怒火欲喷。其中一人死死盯着徐缺，咬牙狠声道：“不管你是什么人，今天你跟太一派都要完了。待我们帮主一到。”今日定当将太一派血洗，一个不留。声音响遍整个太一派，放肆！我太一派岂是你们这些乌合之众能觊觎的？两名太一派的长老当场怒斥。有了神威炮在手，他们拥有了底气，再也不会对追风帮这种魔门帮派一再忍让，任由他们欺凌。苏云兰身为掌门，亦是面色冰寒的看向追风帮，冷声道：“三息之内，滚出我太一派，否则别怪我们出手。”等等，徐觉陡然叫停，怪异的看了苏云兰一眼。愕然道：“苏掌门，你不会是让放他们走吧？这哪能啊！来人呐，把神威炮给我拉上来！像追风帮这种帮派，完全就没有存在的必要吗？”话语一出，太一派众人顿时脊背一寒，连连苦笑。果然，惹了杀人狂魔的，没一个有好下场。瞧，这家伙又要灭人满门了！可怜的追风帮啊！哼，好大的口气！伴随一股可怕的威压，一道中气十足的冷哼陡然从半空中传来。众人一惊，抬头看去。只见数十道身影正驾驭飞剑而行，横空往太一派山门掠来。为首者是一名元婴期七层的中年男子，一。
阴沟鼻蛤蟆嘴，看似丑陋，却令人无形中感到生畏。此人正是追风帮的帮主彭刚。在他身后，除了数十位结丹期与金丹期帮众外，还有两名元婴期三层的老者，加上先前那两人，整个追风帮竟拥有五位元婴期强者。难怪太一派一直都忍气吞声，不想为了些许灵石就跟追风帮开战，因为那将代表着可能会被灭门。彭刚带着一群人，威风凛凛的赶来。落向地面，眼眸扫视全场众人后，直接落在徐雀的身上，像是毒蛇盯上了猎物。他冷笑道：“区区一个金丹期小辈，竟敢在这大放厥词，我追风帮有没有必要存在？恐怕还轮不到你这毛都没长齐的小子来品头论足。”抱歉，我毛长齐了。徐雀指了指自己的头发，认真应道。他一派众人顿时嘴角一抽，有些哭笑不得。人家说的又不是你头发，你这么认真回答干嘛啊？显然彭刚的到来。并没能让太一派的人感到惊慌。两天前，徐缺刚在枯骨林把血海门那么多强者斩杀一尽，可能现在消息还未被流传出来，风雾城中几乎还没人知道血海门已经覆灭。可太一派的人知道这件事，甚至是亲眼看着徐缺把血海门强势秒杀了。而今，一个连血海门都比不上的追风帮来闹事，太一派众人根本就不曾慌乱过，反是为这个可怜的魔门帮派感到同情。啪！这时，徐缺打了一响指，对后方几名太一派的金丹期弟子说道。把神威炮拉过来，正好为你们演示一下此炮如何杀敌。好，几名太一派的金丹期弟子当即就将神威充能炮推了过来。苏云兰与两位长老面色淡然，没有丝毫要阻止的意思。这些年，他们太一派真的被欺负的太惨了。许多弟子进入枯骨林，都曾丧命在追风帮以及其他魔门帮派手中，而太一派每隔一两个月还得上交部分灵石给他们。如今徐缺说要灭掉追风帮，苏云兰等人当然不可能阻止。追风帮众人看着太一派突然拉出一门造型普通又黑不溜秋的火炮，顿时也诧异了一下。紧跟着一些结丹期帮众忍不住笑出了声：“哈哈，他们是要干什么？居然搬了一门火炮出来！这太一派该不会是傻了吧？凡人打战用的火炮，他们弄出来干什么？我猜会不会是想给咱们看一场烟花表演？不太可能吧？我倒觉得这门火炮有点不简单，会不会是什么法器？你傻不傻呀？你见过谁弄一火炮当法器的？”瞧这炮身笨重的模样，估计打起来都会成累赘。也是，一片议论声中，追风帮几名元婴期强者也相视了一眼。其中一位老者低声道：“此物看似普通，可表面刻有符文，定然不是凡人所用之物。不错，太一派就算再蠢，也不可能拿一门普通火炮出来跟我们对拼。此物可能是他们的倚仗。”其余人微微点头。彭刚亦是个生性多疑之人，此刻面色略微凝重，眼眸深深打量着那门神威炮，一言不发。这时候。神威炮也已然被推到徐缺身旁，他看向追风帮众人，露出一个淡淡的笑容，紧跟着伸出双指往凹槽盖上轻轻一弹，咚的一声，盖子被打开来，他一派众人顿时屏住了呼吸，场面一片安静。来了来了，马上又能看见这神威炮的神奇威力了，他们眼中都充满了兴奋与期待，毕竟都亲眼见识过这神威炮的威力，而现在徐缺要用它来镇杀追风帮的人，大伙都有些好奇效果会如何，就连苏云兰也颇为关注这一幕。徐缺依旧像上次一样，慢悠悠地摸出一块灵石，放入炮身凹槽里。只是他脸上那一丝心疼的模样，再度让太一派众人汗颜。一块下品灵石而已啊，你至于这么心疼吗？苏云兰嘴角不自觉地浮起一抹笑意，眸间异彩连连，饶有兴趣地看着徐缺一举一动。嗯，追风帮众人皆是一怔，几名元婴期强者也略感惊讶，竟是用灵石催动的火炮，倒是闻所未闻。看来此物果然不凡。帮主，不如别浪费时间了。直接动手吧，到时候我们活捉苏云兰，你也可以跟他好好风流快活一番了。其中一人看向彭刚，深深笑道：“哼，我倒是想看看他们要玩什么花样。”彭刚却是摇头冷笑一声，说道：“只是区区一门火炮，你们也不必忌惮，好好看清楚。虽然是用灵石催动的火炮，可那小子放进去的是一块下品灵石。咦，还真是块下品灵石？这小子是真傻还是假傻？下品灵石所蕴含的灵力微弱无比。”他放入火炮中能有什么用？追风帮几名元婴七强者一脸疑惑。砰！与此同时，徐缺已然掐出了催动神威炮的法印，掌心带着一片金色灵气，豁然拍向炮身。整座神威炮上的符文瞬间明亮，金芒璀璨，逐渐炽盛。彭刚却是冷然一笑，自以为确定了这门火炮对他们造不成什么威胁，满脸戏谑道：“旁门左道，我就站在这不动。你若能伤到我一根毫发，我可以考虑待会留你全尸。”徐缺顿时乐了，哟，你这个逼装的挺不错呀，可惜没什么用，看炮吧。轰！神威炮骤然爆发，一道刺眼的光束
，带着毁天灭地之势，轰落向追风帮众人。所有人都不由得闭上了眼睛，无法承受这股炽盛的灰芒。数息后，灰芒逐渐衰弱，太一派众人皆睁开了双眸。空旷的山门外，原本并列站成一排的追风帮帮众，此刻竟整整少了一大半人数，其中包括三名元婴七强者，全都丧命在刚才的一炮之中。但是帮主彭刚却还活着。哎呦我去！这时，徐缺突然惊呼一声，吸引了所有人的注意。太一派众人也纷纷朝他看去，紧跟着一阵愕然。只见他正满脸的歉意，对着那位追风帮的帮主说道：“不好意思啊，打偏了，只弄掉了你一条手臂。不过没关系，再来一炮就行了。”全场陡然鸦雀无声。能侥幸活下来的追风帮帮众，此时还处于脑袋一片空白的状态中。就连身为一帮之主的彭刚，这会也完全呆愣住了。神威冲能炮这种瞬间爆发的超强杀伤力武器，始终还是超出了这些修士的认知。在神威炮开火的时候。彭刚压根就没能来得及反应，只觉眼前突然被一股刺眼的光束笼罩，让他不由得闭上了双眸。可紧跟而来的就是迎面涌来一股可怕的毁灭之力，仿佛从自己身边划过，像是与死亡擦肩而过的感觉。当他睁开眼睛，清楚感觉到自己的身旁变成空荡荡的一片，一大半的帮众消失了，自己三名元婴期手下也没了，甚至连左臂都有一些隐隐的刺痛。可还没等他来得及去看自己是否受伤，就看到徐缺满脸歉意的对自己说：“打偏了，打偏了，只弄掉了一条手臂。”而且还没关系，再来一炮就行。刹那间，彭刚都傻眼了，他呆呆的低下头，看向自己的左臂。下一刻，眼中瞳孔急剧收缩了起来啊！彭刚发出一声惨叫，断失一条左臂的愤怒，加上那种迟来的剧痛，瞬间让他的理智几近崩溃、发狂。更重要的是，徐缺那句打偏了，再来一炮，简直让他气得快要吐血。其余追风帮的帮众也在这时候回过神来，目睹眼前这一幕，顿时呆若木鸡。怎怎么会这样？二狗，二狗呢？刚刚还在我身边的，怎么不见了？到底发生了什么？为什么突然间就剩下我们几个人？帮主，你受伤了，你的手！一下子，十几名帮众惊慌失措，六神无主。谁也没想到，仅仅一门火炮，一块下品灵石，竟然催动出这般可怕的威力，根本无人能挡。当然了，挡不住并不代表躲不过。经过刚才那一炮，徐缺发现了这门神威炮有个不错的优点，但也有一个致命缺陷。优点是神威炮的威力是可以调节的，而且这个功能只有徐缺自己能用，只要神念一动即可。刚才他生怕威力太猛，把太一派的大门给轰没了，所以特意将威力缩小了一半。可威力一降低，缺点就暴露出来了，准头不行。神威炮并没有自动瞄准的功能，需要使用者自己去校准。一旦敌人是处于移动状态，那神威炮的命中率会大大降低，很难击中对方，一切只能依靠操作者的预判。不过刚才追风帮一众人都站在原地，动都没动过。徐缺那一炮之所以会打偏，其实就是故意的。这货摆明了是想坑彭刚，而且也是为了把所有追风帮的人都拿下，让他们有来无回，所以选择先将左侧三名元婴期强者，包括后方一群结丹期与金丹期的帮众全部秒杀了。一大堆经验值也立马被徐缺收下，三名元婴期强者就为他带来了六十万经验，加上那几个结丹期与金丹期帮众，徐缺现在的经验值已经变成七十六万幺二零零零零零，七十六万经验，距离第十层圆满境界。只差44万经验， 4 4万经验是什么概念？很简单，两个元婴期加上一个金丹期就够了。徐缺的目光顿时变得火热，直勾勾的盯住彭刚以及追风帮另外一个元婴期强者。砰！他掌心猛然往神武炮上一拍，金色符文再一次璀璨而炽盛。但这一次，彭刚等人反应过来了，面对神武炮，他们神色巨变，满脸惊恐，大吼一声，快跑后直接从原地窜起，驾驭飞剑四散而逃。徐缺快速校准了炮口。第一目标就是彭刚的右臂，轰！一声巨响下，刺眼的金色光束冲出，直接从彭刚的身体右侧擦过，命中好几个追风帮帮众，还顺利将彭刚的右臂摧毁了。哎呦，又打偏了！徐缺又再次惊叫起来，可他脸上那一点也不遗憾的表情，直接把他出卖了。太一派的几名弟子看到后，立马就反应过来，倒吸一口凉气，妈的，原来这家伙是故意的。可最郁闷的终究是彭刚。这位追风帮帮主，风物城地位显赫的人物之一，做梦都没想到自己竟会有今天这种下场，居然被一个金丹期九层的家伙用一门火炮轰得他双臂尽断，四处乱窜。他满腔的怒火疯狂燃烧着，仰天长吼：“太一派，待我追风帮卷土重来，定跟你们不死不休！你们给我等着！”说完，他驾驭飞剑就要往山下掠去。可徐缺那如同死神般的声音再次传来，落在彭刚耳中，如同是在催命：“你就别想着什么卷土重来了。”赶紧准备好了，再来一炮！预备起！砰！随着徐缺话音落下，神武炮发出了第三炮。
，巨大的金色光束直冲彭刚而去，以肉眼不可见的速度，瞬间从他背后贯穿而出，甚至一剑双雕，连同追风帮的最后一名元婴期强者都轰中了。最后，几名逃出数百米之远的追风帮帮众也被波及，当场从空中魂飞魄散，彻底湮灭。一场毫无悬念的战斗也由此落下了帷幕。徐缺脑海中也开始响起一连串的系统提示音：叮，恭喜宿主徐缺装逼成功。奖励40点装逼值，丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值，丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励80点装逼值，丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验与一枚储物件，丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验，丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹，丁。恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺升级当前境界金丹七十层。恭喜宿主徐缺达到金丹七圆满境界，成功启动系统等级功能。目前系统等级为 LV 一。丁，检测到宿主拥有一次免费升级系统的机会，是否使用？成功了，终于达到圆满了。哪怕早有准备，可当徐缺真正升到金丹七第十层时，内心忍不住一阵狂喜。系统快。使用免费机会升级，他的神念一动，向系统大喊道：“叮！”系统开始升级， 1%12%28%51% 系统升级成功，当前系统等级为 LV 2本次升级成功增添商城新物品，开放物品使用权限。提示音结束，系统再也没有动静。徐缺顿时愣住：“增添新物品，开放物品使用权限，这有什么用？不是说可以有复活小楼的办法吗？”我要只要小楼复活啊！徐缺的神念焦急喊道：“叮，正在为宿主搜索复活方法，请稍等。”片刻后，系统的声音再度响起：“搜索成功，根据宿主目前实力以及当前世界资源，已为您寻找到难度最低的复活方法。”搜。徐缺眼前立马弹出一道光幕界面，自动进入了系统商城，里面孤零零的罗列着一个物品，竟是一张药方——九转还魂液药方。九转还魂液可蕴养死者魂魄。有起死回生之功效，并为灵魂重塑肉身，有一定几率得到五行混沌体质。主要材料：太初精灵草、太初木灵草、太初水灵草、太初火灵草、太初土灵草。辅料：生灵圣水。售价：两千装逼值。这这都是什么鬼？徐缺傻眼了。药方中罗列出来的材料，他一种都不认识，而且就这么一张配方，售价竟高达两千点装逼值。他忙在系统商城里搜索这些材料。结果一无所获，系统，这就是你说的难度最低，什么太初精灵草、火灵草的，这上哪找去啊？徐缺一脸无奈，系统冰冷回应道：“请进行兑换。”什么？要兑换后才能告诉我？徐缺瞪大了眼睛：“是的，兑换成功后将会开始为您指引。”好吧，兑换。叮，消耗两千点装逼值，兑换九转还魂液药方成功。徐缺最终还是只能将药方买下。这一出手，竟就是整整两千点装逼值。原本富裕的他，立马又变得一穷二白，装逼值瞬间只剩下三百多点。不过，徐缺并不觉得心疼，只要能复活小柔，哪怕是两万点装逼值，甚至二十万点装逼值，他都会买下来。现在可以告诉我了吧？到底去哪弄那些材料？徐缺向系统问道。请稍等，系统回应了一声，随即一片密密麻麻的文字说明出现在徐缺眼前：太初精灵草。生长于金行灵气最浓郁之地，蕴含难以想象的庞大灵力，可用于炼药。根据宿主当前世界，已为您搜索到此物方位。金元国皇城南郊龙脉深处，太初木灵草，生长于木行灵气最浓郁之地，蕴含难以想象的庞大灵力，可用于炼药。根据宿主当前世界，已为您搜索到此物方位。木元国皇城西郊龙脉深处，太初火灵草，生长于火行灵气最浓郁之地，蕴含难以想象的庞大灵力。可用于炼药。根据宿主当前世界，已为您搜索到此物方位。火元国皇城东郊龙脉深处，太初水灵草。等等，火元国皇城东郊龙脉。卧槽！徐缺差点喷口大骂。根据这幅身体的原记忆，他当然清楚那个地方在哪。火元国皇城的东郊，那他妈可是皇陵啊！埋葬了历代帝皇的地方。这该死的系统！系统，你不是玩我吧？竟然要我去夏目？你知不知道那里面机关重重？布满无数可怕的禁制，连当今皇帝都不敢轻易踏入。徐缺的神念大喊道：“据他所知，火元国第一代皇帝可是比阴变期还强大的炼虚期皇陵，更是他亲手所造。”
之后，还有历代帝皇用各种手段去加持皇陵的防御，防止被人闯入。不是说皇陵里埋葬了多少好东西，而是皇陵就建在龙脉之上，历代皇帝在临死前都会进入皇陵，将肉身葬于其中，以此让火元国的国运昌盛，永垂不朽。所以，徐缺如果要进皇墓，等于是要跟火元国的历代帝皇斗智斗勇。不对，不止火元国，其他四国的皇陵他都得去。丁，太初灵草是整条龙脉的精华所在。一旦拔起，龙脉之气将彻底被夺，举国国运也会终结。所以呢，我现在只想知道，就我这点修为，如何去把五个国家的皇陵倒掉？徐缺问道。系统沉默了好一会儿，最后冰冷回应道：“所以此行危险重重，希望宿主能努力修炼。”靠！徐缺气得当场骂出声来。他现在还站在太一派的山门口，众人见他将追风帮的人解决后，突然就站在原地不动了，正准备开口询问，结果就听到徐缺突然破骂了一声。大伙愣是吓了一跳，暗道是谁又惹这位杀人狂魔爷爷生气了？徐道友，怎么了？苏云兰款款走向徐缺，柔声问道，眉宇间有一丝关怀。徐缺也回过了神，摇头叹了口气，没事，我先回房休息一下。说完，便转身往不远处的小院落走去。苏云兰愕然的看着他的背影，张了张口，却没再说什么。徐缺一路走回房间，心情也渐渐平静下来。他知道跟系统怄气是没用的，系统也不可能故意坑他。毕竟这是要复活一条人命，有违天理循环，可以说是在向老天要人，难度这么高也挺正常。不管怎么样，现在至少已经得到复活小柔的办法，也找到了方向。妈的，管你什么五国皇陵，谁也不能阻止我复活小柔，我就不信邪了。区区几座皇墓还能难得住我？回头我就换几本摸金校尉的秘籍，把你们整个墓都给端了。徐缺握紧拳头，心中又斗志满满。他对这五个国家没有任何感情，就算把龙脉毁了。受害的也只是皇室，与平民百姓没有牵连，所以徐缺第一个矛头就直接指向了火元国。他可是记得很清楚，这副身体的原主人之所以会死，就是被火元国的皇帝坑了，骗他在皇宫修炼那么多年，还给他服用无数灵药，最后又让公主把他一身修为吸得干干净净，连天火灵根都给吸走了。好在他穿越重生过来，又得到了系统，不仅将天火灵根修复，还补齐了其他四条天灵根，变成牛逼哄哄的五行天体。哼！正好也是时候去火元国的皇城走一趟了。皇帝老儿，小公主，本驸马要回来了。徐缺站在自己屋前，嘴角噙起一抹冷意。入夜，小院安静，空中挂着一轮明月。徐缺又半卧在床榻上，手托着下巴，靠在窗前，望着夜空，思索他决定过一会便可以动身离开了，赶往皇城。毕竟有五个皇陵等着他去闯呢，里面的凶险非同一般。当然，还得顺便去报复一下皇帝老儿与公主。虽说皇帝跟公主算计的是他这副身体的原主人，可徐缺占据这个身体之后，那些记忆也存在他脑海中，仿佛自己亲身经历过，该有的不爽跟恨意还是会有的。所以有仇就得报，否则以徐缺那点心眼，肯定会彻夜难眠的。不过在离开之前，徐缺打算还是再送他一派一份大礼，毕竟神威充能炮这么强悍，难免会被外人得知，引起觊觎。一旦有人联手来抢夺，太一派只靠这三门神威炮也防不住啊。徐缺换出了系统。个人信息界面跃然于眼前，宿主，徐缺境界，金丹七十层，炉火纯青，经验值零幺五零零零零零，装逼值三百八十点功法，太古五行诀，中阶技能，龙腾九变，圆满，三千雷动，圆满，冰自密，进度百分之十，焰分式浪尺，圆满，陆河游深尺，圆满，佛怒火莲，进度百分之三十，一火，青莲地心火，古灵冷火精华。功法三十点，职业无地位，东荒大陆火元国驸马。如今实力境界已经达到金丹期圆满，下一步就是跟妖兽一样，经历传说中的四九天劫，然后才可以步入元婴期。四九天劫属于最基础的天劫，被雷劈四次，能扛过去就可破丹成婴，从此广阔天地大有作为。若是扛不过去，便肯定魂飞魄散，生死道消。不过这种天劫对于妖兽会狠一点，对于人族修士并没什么难度。一般都可以轻易度过，徐缺倒也没太过于在意。现在他愁的是自己的装逼值不多了，兑换完九转还魂液的药方后，现在也只剩下380点，就这么点装逼值，能换点什么给太一派呢？再来几门神威炮，似乎不太好。万一敌人使用人海战术，区区几门炮也打不完的。如果兑换阵法，偏偏又只是我自己才能掌控。一旦我不在这，阵法顶多只能发挥主动防御的动用，没法配合太一派的人。徐缺皱起了眉头，一个阵法再强大。没有控阵者拿阵盘操纵，威力定然是大打折扣。之前盘山村就是因为这样，才被孙长老拿破阵缩强行攻入。
。如果当时徐缺是在盘山村，哪怕他不出手，只操纵阵盘来发挥阵法威力的话，就算那个孙长老拥有破阵缩，必定也会被阵法轰得半死不活，绝不是只受点内伤那么简单了。咦，对了，突然徐缺好像想起了什么，陡然从床榻上坐了起来。今天系统升级的时候，好像还听到系统开放了两个新功能来着。徐缺说着。一边又进入了系统界面，在系统界面里多了一个升级信息介绍，上面清楚记载着每次更新系统所增加的内容。今天升级后，确实是多了两个新功能，一个是增添商城物品，比如九转还魂液药方这种逆天之物，就是新出现的；另一个功能就是开放物品使用权限，以后可以给外人使用他兑换出来的东西，不再是只有他自己能用。这第二种功能立马就将徐缺的难题给解决了。既然别人可以用，那还愁什么？直接兑换个阵法就可以了。徐缺当即进入系统商城，选择了阵法一栏，在一堆出街阵法中细细挑选起来。按理来说，最稳妥的肯定是兑换中街阵法，可中街阵法最便宜的都要200多装逼值，并且那几种阵法都是用来凝聚灵气、修炼用的，不适合防御跟反攻。其他几套具备攻击力的中街阵法，价格却高达400多装逼值，徐缺实在买不起，所以只能退而求其次，在出街阵法中进行挑选。原本徐缺想继续兑换出八荒四象阵。赠给他一派，这这一眼往下扫去，竟发现出街阵法中多了几套以前没见过的阵法，其中一套具备有超强的攻击与防御能力。八卦万剑阵，源于上古八阵图之残阵，乾为天，坤为地，每一卦皆是一方天地。闯阵者一旦进入，便会迷失方向，天地颠倒，遭受万箭诛心，必死无疑。注意，此阵对应变期及以上境界强者无效。售价：二百点装逼值。卧槽！这么贵，价格都快赶上中阶阵法了。不过这套阵法还真是不错。如果当初在盘山村的时候有这套阵法就好了。纵使那老太婆再厉害，肯定也没法破解。只可惜，哎，徐缺一回想盘山村的事，心中难免又思绪万千。他低头看了一下戴在胸口的聚魂塔，看着小柔的魂魄静静躺在里面沉睡，低落的心情才总算缓和了一些。随后，徐缺咬了咬牙，将八卦万剑阵兑换了下来。叮。恭喜宿主徐缺成功兑换八卦万剑阵，消耗200点装逼值。So， 眼前掠过一道白光，系统包裹中便多出一个小阵盘。徐缺将其取出，稍微看了一眼，不由得点了点头。有了这个阵法，今后就算他不在，太一派也能自保。而且再加上那三门神威炮，太一派的未来肯定势不可挡。这回可以放心走了。可惜啊，美女掌门都还没撩到手呢，真有点舍不得。徐缺自语了一声，淡淡笑了起来。最终，他写了一封信，交代清楚八卦万剑阵的使用方法后，便连同那块小阵盘一齐叠放在桌上，旋即转身踏出房门，施展三千雷动，掠向高空，渐渐远去，直至消失在漆黑夜色里。唉，在徐雪离开之后，小院的角落里突然传来一声轻叹，一道白衣倩影缓缓走了出来，肤若凝脂，气质出尘，正是太一派掌门苏云兰。看着徐雪远去的方向，苏云兰眸间一片复杂，似乎有不舍。亦有忧愁之呀，他轻轻推开了徐缺所住的小屋房门，迈步走了进去。看到桌上有徐缺所留之物，他不由得一怔，随即拿起那封书信，坐到床榻上看了起来。片刻后，苏云兰脸上掠过一丝淡淡的失落，低声喃喃：“除了交代见证的用法，就没有其他话留给我了吗？”他放下了手中信纸，慢慢躺到床上。被窝里还残留着一丝温热。苏云兰那张精致的脸庞贴向枕头，微微深吸了一口气，脸颊泛起一抹绯红。第二天。天色微亮，徐缺身披黑袍，背着玄重尺，嘴里还叼着一根狗尾巴草，哼着小曲，悠闲自在地从山路间走过。他已经连续赶了一晚上行程，往遥远的皇城方向前进着。但这里地处火焰国边疆，不仅荒凉，路途也十分遥远。就算日夜兼程，起码也得赶上一两个月才能到皇城。不过徐缺早有心理准备，这一路他也准备猎杀一些妖兽，累积经验，继续升级下去。毕竟去了皇城，危险的人物还是挺多的。比如皇帝就是阴变期六层的存在，比天武宗宗主张丹山还要高一层境界，实力十分恐怖。先前徐缺曾以双翼火的佛怒火连对抗张丹山，而且是经过龙腾九变状态下的加成，那已经是徐缺最强大的手段了。可最后压根就没伤到张丹山半分半毫，只是弄破了他的衣裳，让他看上去颇为狼狈而已。而现在徐缺去到皇城，即将面临的便是比张丹山还强大的火元国皇帝，这种压力可谓不小。毕竟到了阴变期。每一层境界的提升都十分的艰难，就算天赋上佳者，每一层境界也至少得修炼上几十年，甚至需要无数天才地宝才可能提升的上去。
张丹山与火元国皇帝之间看似只差一层，可若是让两人决斗的话，张丹山不出几十个回合，定然就得败下来。他们之间的差距不仅仅是这么一层境界，因为就这样一层境界，所耗费的时间跟天才地宝，完全足够培养出数十个元婴期强者了。所以徐缺现在心情并不是特别明朗。先前他越阶杀了那么多人，其实也不过都是些小漏。真要是对上了英变七强者，那简直是一丁点胜算都没有。哎，惆怅啊！徐缺仰天长叹。继续前行，不多时，他便翻过一座山，来到山脚下。前方不远处就是一个小茶馆，因为这条路是官道，方圆千里也较为荒凉。不管是修仙者还是凡人，只要经过，一般都会在这休憩。徐雪走过去的时候，小茶馆里只是零零落落坐着几个凡人，似乎刚来不久。店小二正忙前忙后的给他们斟茶倒水。小二，来瓶雪碧。徐雪找了一张空桌，一屁股坐了下去，吆喝道：“店小二，顿时愣住，这位客官，雪。”雪碧是什么？我们小店没有呀。那你们有什么？徐缺问道。同时眼前也一亮，本来只是想跟店小二开个小玩笑，可这话一说出口，反倒让他想了起来。这世界没有雪碧可乐，也没有啤酒，要是以后弄几瓶出来，岂不是可以拿出去装逼了？客官，我们有上好的茶水，也有些酒菜，您需要点什么，尽管吩咐。这时，店小二憨厚的笑道。徐缺已经陷入对未来装逼的憧憬中，有些心不在焉的点点头道：“嗯。”随便来壶茶吧。好嘞，店小二吆喝应了一声，跑开了。不多时，远处突然传来一阵密集的脚步声，当中还夹杂着马车轮的滚地声。茶馆中的人纷纷被吸引了注意，扭头看去，顿时低声议论起来：“哎呦，这阵仗肯定是某位达官贵人呀！”“是啊，在这这么久，还是第一次见到这么气魄的队伍，会不会是皇城来的呀？”“皇城什么呀？你们看清楚他们走的方向，这是要往皇城去才对，可能是邻国的使节来了。”不对不对，马车上挂着咱们火元国的旗帜呢，怎么可能是邻国使节？那估计是咱们火元国的使节刚去完邻国回来吧？哎，不说了不说了，喝酒。徐缺也正看着从官道上经过的队伍，那气魄确实不简单，是一支约莫两百人的队伍，而当中竟然有一百多名修士，从结丹期到元婴期都有，很是强悍。他们有的骑马，有的步行，但都是在守护着队伍中央那辆装横豪华的马车。马车虽然完全封闭着，但徐缺依旧能感应得到，里面坐着两个人。而且境界都是金丹期，什么人身份这么珍贵，居然用如此大的阵势？而且连元婴期强者都只能在马车外护行。徐缺一阵狐疑，但也懒得去多想，微微摇了摇头，端起小二刚送上的热茶，慢悠悠地喝了起来。从小茶馆途径而过的马车里，正坐着两名惊艳绝伦、气质非凡的女子，其中身穿素色玉锦华衣的女子，青丝垂肩，玉簪斜插，精致甜美的小脸上始终挂着淡淡笑意，气若幽兰，美眸间透着一种静雅。如一朵令人赏心悦目的牡丹花，在他身旁，另一名女子却是更加惊艳。青丝高高盘起，肌若凝脂，白皙如雪的脸庞上，宛若凝结了万年不化的寒冰。眼神里有种俯视一切、高高在上的强势。显然，她是个位高权重的冰美人。素衣女子正面带笑意的看着冰美人，轻声笑道：“我的公主大人，谁又惹你生气了？从回到火焰国开始，你就一直紧绷着脸，小心长出皱纹哦。”倘若此刻徐缺也在马车里，见到冰美人。定然会直接一记玄重齿朝他拍过去。不错，因为她就是火元国唯一的公主姬婉清，封号炎阳公主。这熟悉的脸蛋，徐缺肯定是最熟悉的。在他记忆里，就是曾经与这脸蛋的主人，直至修为全被汲取一空，抛尸于这遥远的边疆。但现在这公主身上的气质，倘若徐缺能见到，定然又会惊讶，因为在他印象里，炎阳公主并没有这么高冷，反而是属于小鸟依人型的。子轩，你还记得徐缺吗？炎阳公主看向素衣女子。平静地问道：“徐缺。”素衣女子顿时一怔，眨了眨美眸，点头道：“记得啊，从我们进入边疆后，这一路上几乎全是关于那个徐缺的传闻。不过这传闻也太夸张了，一个结丹期竟能在阴变期强者杀人，而且杀的是位元婴期长老，最后还安然无恙的逃走了。我敢肯定，这当中绝对有夸大的成分。”“不是。”炎阳公主微微摇头，面无表情道：“我说的是另一个徐缺，六年前那个。”素衣女子闻言，顿时一脸疑惑，想了好一会后，突然小口微张，宛若想起了什么，无比惊讶道：“你是说六年前被火皇招入宫里当驸马的那个？我想起来了，没错没错，那个假驸马也叫徐缺，他现在怎么样了？死了。”炎阳公主淡漠道：“什么？他死了？”素衣女子可爱的双眸顿时睁大，充满震惊。炎阳公主无比平静的点了点头：“我也是前阵子才刚刚知晓此事。”素衣女子闻言。眼眸不由得暗了下来，沉默了数秒，化成一声叹息。哎，回想起来
，我好像还记得当年他见到我们时那副内向脸红的可爱模样。其实那个时候我就已经知道他会成为火皇的间接炉鼎，可惜当年我们年幼也没法阻止。后来他又被关在地宫下闭关修炼，时间一长，我们也忘记了此事。没想到如今再提起来，他却已经死了。我一直没忘。炎阳公主眼眸微闭，淡淡应了一声：“什么？”素衣女子顿时瞪大了眼睛，惊愕道：“那……那你为什么不阻止？”因为父皇想要更进一步，而那徐缺又是当时最适合的人选，即拥有天火灵根，又无亲无戚，所以父皇让焕飞假冒了我六年，也陪了那个徐缺六年，最后等他步入金丹期，才将他体内的天火灵根吸走。这对于一个本该饿死街头的流浪孤儿来说，我觉得也算是种补偿了。炎阳公主说道，声音平淡无奇。原来这些年是焕飞假冒你在陪那个徐缺，以他那身魅宫女变幻之术，骗出一个金丹期，确实不难。也难怪近几年来。我很少在宫里见过他露面，不过我还是觉得那个徐缺挺可怜的。素衣女子美眸里充满了不忍，炎阳公主却是不为所动过，神情没有丝毫起伏，淡漠道：“人各有命，世间可怜的人远不止他一个，况且他的死也并非一文不值。”幻飞吸走他体内的天火灵根后，又转给了父皇。如今父皇已经开始冲刺第七层境界，倘若能成功，对于火元国来说将是件好事。哎，素衣女子轻闭双眸，微微叹息。不再言语，只是数息后，他又陡然睁开了眼睛，惊讶道：“等等，你说这个徐缺跟那个徐缺会不会是同一个人啊？要不然我去打听一下，看看有没有那个徐缺的画像，也好瞧瞧究竟是个什么样的人。”炎阳公主摇了摇头：“名字相同的人多的是，没必要小题大做。再则，皇宫里的徐缺已经死了，临死前所有修为都被汲取一空，哪怕是残活下来，没有了灵根，他也不可能重新修炼。如此说来也是。”毕竟这世间也没有能使人重新长出灵根的药物。素衣女子恍然的点点头。此时，徐缺已然从小茶馆离开，继续踏上了前往皇城的路。一路上，他哼着小曲，时不时也施展三千雷动身法，翻山越岭。但凡遇到一些大的丛林，他又会立马停下，步行进去猎杀妖兽，顺便也抓几只普通野兽烤了吃。接连几日下来，徐缺的经验值涨了不少，但是装逼值收获甚少。路途中，曾经遇到几个实力较弱的修士，都被他那身黑袍与玄重尺震慑了一下，给他带来了几十点装逼值。不过蚊子腿再小也是肉，徐缺不可能嫌弃。直至这一天，徐缺途径一座大山山脚，眼前出现一个村庄，他立马眼前一亮，快步赶了上去。有人的地方就有他装逼的机会。只是接近村口后，徐缺陡然发现，这村子里竟然有些修士在出没，而且不是一两个，是一大群。我去，这么热闹，是时候装一波了。徐缺立马凑了上去，结果这一过去，他才发觉事情有些不简单，竟是一老一少跪在地上。那是一位老奶奶，紧紧抱着一名十一二岁的孩子，泪流满面的跟那群修士求饶：“你们放过我的孙子吧，求求你们了！他爹娘临死前曾嘱咐过，千万不要让孩子修仙，让他平平凡凡的度过一生就行了。我求求你们，不要把他带走了，老人哭得很伤心。”一名金丹期的中年男子却道：“老人家，你有所不知啊。”这孩子拥有百年难得一见的灵根天赋，倘若拜入我无相派，将来定然有所作为，比他父母更强。不要，再强都不要！你们走。老人的情绪变得有些激动，中年男子脸色顿时一沉。老人家，我们这么多人过来，也是看在你死去的儿子跟儿媳妇份上，毕竟他俩也曾是我派弟子。可如果你要是这么不讲理的话，就别怪我们动手抢人了。你们想抢人，除非从我尸体上踏过去。老人死死抱住了小孩。小孩也张开双臂，把老人护在身后，死死盯着面前那群修士，大声道：“不要欺负我奶奶，你们都是坏人！我爹娘就是你们害死的。他们临死前还告诉过我，不要跟你们说话。”呵呵，彤彤，你爹娘的死只是意外，但我们也很愧疚，所以才想把你接回无相派，好好栽培你，也算是对你爹娘的弥补。来，跟伯伯走。”中年男子笑道。小孩立马摇头：“我不去。”中年男子脸上的笑意顿时消失，眼中闪过一丝不耐，直接朝旁边几名修士道。算了，抢人吧，尽量别伤了那老人。是，几名结丹期修士同时应了一声，迈步便朝老人与小孩走去。老人死死抱着孩子，气声喊道：“不，不能带走他！我已经让你们害死了唯一的儿子，绝不能再把孙子也给你们。”那可由不得你。几名修士冷哼一声，伸手就去掰开老人。这一幕全都落在徐缺的眼中，让他的心情一下子就恶劣了。妈的，光天化日下欺负老人，还抢小孩，你们这些人渣！都给我住手！徐缺当即大声喝道，身披黑袍，背着玄重尺，大步流星走了过去。众多修士顿时一怔，扭头看了过来。先前那名中年男子也正好走出人群。
打量了徐缺几眼，皱眉道：“这位道友，此乃我吴相派的家事，还请你别多管闲事。”谁说我要多管闲事了？徐缺瞪眼喝道：“那你有何贵干？老子打劫的，全给我双手抱头蹲下！”吴相派几十名修士顿时怔住：“打劫？开什么玩笑？”这小子是修炼练疯了吗？区区金丹期，竟敢在我们无相派山脚下打劫！中年男子倒才不会相信什么打劫，冷冷看着徐缺，沉声道：“道友，我劝你还是不要多管闲事。这是我无相派的管辖之地，你若是想多事，我随便发个信号出去，我派长老便会立刻带人赶来。”徐缺一听就乐了，这群人境界最高的，也就只有眼前这中年男子，金丹七八层，其他多数都为结丹期，就算杀了，经验也才一丁半点，根本满足不了徐缺。这回听说他们无相派随时能派人出来，徐缺简直求之不得呀！此话当真？他笑盈盈的看着中年男子问道。中年男子眼眸一眯，寒芒闪过，当即从怀里取出一根竹管，指向天空，冷声道：“你可以试试真假，少废话，赶紧叫你们长老来。对了，如果可以的话，把你们掌门也喊来，人越多越好，我赶时间啊！”徐缺笑道。众人顿时一呆，一名同样是金丹期境界的修士走了出来，对中年男子说道。师兄，此事没必要惊扰长老他们。此人虽然是金丹期圆满，但我们几人联手的话，足以将他拿下。中年男子冷然一笑，点头道：“哼，我本想让他知难而退，没想到是个不识好歹之辈，穿着如此古怪，还遮掩了容貌，说不定是被通缉的囚犯。若是我们联手拿下，掌门还会有所奖赏。”说完，他将主管又收回了怀中，冷笑连连的看向徐缺。徐缺顿时就急了：“别呀、啊，不喊人就没意思了呀！”哼，好狂妄的小子！几位师弟与我联手，先将此人拿下。中年男子沉声一喝，双指一拧，飞剑陡然悬于他身前，直接朝徐缺杀来。几名金丹期境界的修士也同时从人群中走出，面露杀意，挥起利剑，将徐缺前后左右包围，一点后路都没让出。而那群结丹期的弟子则冷眼看着这一幕，有的人眼中还带着一丝嘲讽，摇头笑道：“这小子真是活腻了，敢跟我们无相派叫板！”几位师兄连起手来。恐怕元婴期一层的强者都要饮恨当场。徐缺看着几人这阵仗，不由得叹了口气：“哎，真麻烦！既然你们不叫，那就我来喽。”话音刚落，他的身形骤然间模糊，宛若一道飘忽的黑影，踩着闪电，猛然袭向中年男子。当，中年男子反应极快，一剑劈向徐缺，可是立马被徐缺的玄重尺所挡，震得他手臂一麻，哐当一声，飞剑直接掉落在地。师兄小心！其余几名金丹期修士见状，脸色一变。纷纷握剑杀上来，但徐缺的速度何其之快，雷闪雷瞬，瞬间出现在中年男子身后，一拳轰出。噗！中年男子根本来不及反应，满脸震撼，眼睁睁看着自己的胸膛被一只大手贯穿而出，心跳骤然间停止。随后，那只手抓走了他怀里的主管，又退了出去。中年男子当场倒向地面，胸膛破了一个大洞，鲜血流淌满地。全场众人瞬间僵固，目瞪口呆，眼中充满惊恐。叮。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励5万经验与一枚金丹。徐缺淡淡一笑，在所有人惊恐与震撼中，将主管举向高空，掌心涌出一缕真元，将其催动。咻！主管中瞬间窜出一缕流光，直奔天际。随后，砰的一声，宛若烟花绽放炸开，点点灰芒在空中凝聚，组成一个血红色的象字。嗯，这玩意还不错嘛。你们门派还有吗？徐缺笑眯眯地看向其余无相派弟子，众人都傻眼了，彻底吓傻了。从未遇到过手段如此凶残的人，仅仅一拳便将一位金丹期八层的师兄秒杀了，而且还抢了主管，亲自引爆，帮他们求援。这这到底是怎么了？这人是疯的吗？神经病啊！十几人都呆呆地站在原地，满脸懵逼地看着徐缺，久久无法回神。倒是几名金丹期修士最先反应过来，万分悲怒，大吼道：“敢杀我师兄！”我跟你拼了！几人同时掐出了飞剑，紧跟着身形往上一掠，扭头跑了。呃、嗯，这下轮到徐缺傻眼了，嘴角狠狠一抽泥马。人与人之间最基本的信任呢？说好要跟我拼命的，竟然全跑了。徐缺一脸无语，也懒得去追了，扭头看向其余留在原地的结丹期弟子，不由得纠结起来。境界这么低，我要是动手的话，有点不好吧？传出去岂不是会被人笑话我以大欺小，有损生命啊？徐缺嘀咕了一声，看向那群弟子。满脸为难道：“这样吧，你们选一个出来跟我单挑，谁打赢我了就放你们走。”十几名结丹期弟子当场无语：“单挑？我们最强的大师兄都被你秒杀了，你好意思跟我们提单挑？
，这他妈谁打得过你啊？我跟你一战！突然，一名身材偏瘦的弟子大吼一声，从人群里走出，满脸视死如归。他掐起飞剑，手臂一挥，凌厉的飞剑立马窜向徐缺。下一刻，瘦男子与其余十几名结丹七修士纷纷腾空而起，竟是跟先前几个金丹七修士打着同一个念头，趁机逃走。然而，徐缺压根就没想去接那飞剑，三千雷动身法轻轻一闪，嗖的一声避开了那柄飞剑。同时，双臂高举玄重尺，猛然往前一挥，直接施展出陆河游身尺，铺天盖地的尺影瞬间覆盖大片苍穹，磅礴的威压遮天蔽日。轰！尺影瞬间碾压下来，十几名结丹七修士当场被拍落，在这恐怖的狂暴力量下，当场爆成一团团血雾。叮！恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。叮！恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。叮！恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。叮，恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。徐缺嘴角噙起一抹冷笑，哼道：“傻逼，就你们这点伎俩还想骗我？刚刚跑掉的那几个是我懒得去追，待会我直接上你们无相派一网打尽，省得麻烦。”叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。系统提示音再度响起，徐缺扭过头，只见那名老奶奶与小孩。以及其余躲在后面的村民们正呆呆望着他。徐缺将老人从地上扶起，伸手抹去小孩脸上的泪痕，给了他一个阳光灿烂的笑容。随后，他也从老人口中了解到整件事情的始末原委。这是得从老人的儿子拜入无相派说起，被仙人看中带去修炼，自然是凡人最期待与高兴的事。村子当时还因此庆祝过。几年过去后，老人的儿子带着一个女子回来，说了已经成亲，并有了小孩。后来两夫妻被派去执行任务。最后，老人的儿子负伤而回，两夫妻回门派疗伤，结果门中一名弟子觊觎老人儿媳妇的美色，趁老人儿子闭关养伤，把老人儿媳妇给强上了。这事立马就闹大了，老人的儿子愤怒万分，要去报仇。结果掌门出面将这事压了下来，因为那弟子是无相派大长老的儿子，但老人的儿子满心愤怒与不甘，潜入那名弟子屋中，想将他斩杀。可人家早有警惕，大长老亲自出手，把老人儿子打成了重伤。最后将夫妻二人以及年幼的孩子赶出门派，两人带着孩子回到村里。没过几天，老人儿媳妇自尽了，儿子悲伤过度，又因为重伤在身，没有灵药调养，几天之后也在郁郁寡欢中病死。不料这才两三年过去，老人的孙子在后山玩耍，遇到无相派一名长老，被发掘天赋惊人后，想带他上山，结果才得知这是当年那两夫妻的儿子，于是就有了今天发生的这一幕。徐缺听完以后感慨万分，摇头不已。无论在哪个世界。这种悲剧总是在上演着，无相派上面的人互相包庇，明明做错事的是那名弟子，可就因为他是大长老的儿子，所以那两夫妻变成了悲剧牺牲品。老人家，你放心，这是我帮你出气，待会就让整个无相派给你儿子，还有媳妇陪葬。徐缺坐在老人简陋的家中，喝着老人给他煮的热粥，拍着胸口保证道：“老人叹了口气，哎，门公，您还是快走吧，没必要为了我们舍身犯险。这无相派都是恶魔，惹不得的。”过一会我收拾完行李，也要带着孩子离开才行，绝不能让那些恶人得逞。老人家别怕，无相派就是一群渣渣。你给我两个时辰时间，我保证把他们都灭了。这是我经常干，有经验的。徐缺仰头一口将碗里的粥喝完，抹着嘴巴说道：“以前他若是说这话，多半是吹牛，但现在确实是实话。”老人闻言呆了一下，有些犹豫不定。徐缺也不浪费时间，拍了拍衣裳，站起身道：“老人家，你给我指指无相派在哪？两个时辰后。”若是我没回来，你尽管带着孩子离开；但如果我回来了，你得再给我煮碗粥，这粥太好喝了。说完，他露出了笑容。老人似乎被他的笑容感染，心中巨意有些缓和，想了一下后点头道：“无相派就在那几座山后面，门公，您一定要小心。如果有危险，您就……没危险的，放宽心吧，我去去就回。”徐缺摆了摆手，直接跨门而出，随后身形一掠，驾驭磅礴的闪电，骤然朝无相派的方向赶去。不多时，前面出现了十几名修士，当中还有一位元婴期老者，也正往村子方向迎面而来。显然是接到刚才那根主管的求援信号，加上几名逃回门中的金丹期弟子讲述，所以无相派出动一位长老过来。武长老，就是他。其中一名修士见到徐缺，立马指着他向长老提醒。元婴期老者的目光也陡然扫向徐缺，同时伴随而来的是一股强大的威压。小辈，还不快跪下，束手就擒！老者沉声喝道。身后十几名无相派弟子也纷纷喊道：“恶贼，快跪下磕头！仗着金丹期圆满，就以为天下无敌吗？没见过世面的东西
，在我们五长老面前，看你还如何嚣张！听到我们长老说了吗？还不快跪下！跪下！有了元婴期强者同行，众多无相派弟子有了底气，大声叫嚣起来。徐缺淡淡一笑，将身后的玄众持取出，摇头道：“你们这些人脸皮也是够厚的，刚刚丢下自己的师弟逃跑，现在还有脸在这说话？”几名金丹期修士脸色一涨，怒道：“你境界比我们高！”我们当然要选择先退避，否则岂不是白白送命？哟，那这回不跑了吧？徐缺乐道。几名修士恼火，哼了一声，不再说话。反是一个只有结丹期的胖子从后方冒出头来，大喊道：“谁跑谁孙子！”好，徐缺哈哈一笑，握着玄重尺，凝聚一股磅礴真元，当即往前拍落，直冲元婴期老者而去。雕虫小技，也敢在老夫面前献丑？五长老冷哼一声。一手掐起飞剑，另一掌凝聚一道金色火焰，猛然迎向徐缺。徐缺眼皮一跳，有些惊讶：这无相派的五长老居然能一心二用，同时施展两种不同的法诀。当即，他踏出三千雷动，闪电交织间避开了五长老那凌厉的一剑，同时跃向高空，将玄重尺举起，豁然一记焰分式浪尺当空斩落。一股强大的气浪瞬间扑向五长老。嗯，五长老惊疑一声，脸色微变，一股真元力猛然调动。随即身形突然从原地模糊，脚下竟然同样掠过一丝闪电，千钧一发间躲开了无形气浪。卧槽！徐缺顿时惊叫出声，满脸震撼。这五长老施展出来的，居然是三千雷动！这这尼玛怎么可能？这世界的人从哪学来的三千雷动？呵呵，小贝，想不到你身怀如此多绝妙的法诀，可惜在我小无相诀面前，你这一身法诀也只能为我所用了。老者落在徐缺身前，冷冷笑道。徐缺陡然反应过来，惊愕道：“小无相诀，你刚刚学了我的身法，无相派，难怪叫无相派啊！这长老居然会小无相诀。”徐缺记得很清楚，有一种神功叫做小无相功，就是可以瞬间模仿他人绝学的一门功夫。现在这老者学的是小无相诀，两者只差一个字，可看起来似乎作用是一样的，都是模仿学习别人的绝学啊！好东西啊，这绝对是好东西！徐缺顿时眼前一亮，几乎同时。他脑海里陡然响起系统的提示音，叮，检测到附近有古老门派的传承，恭喜宿主触发隐藏任务奖励，击杀一名元婴期长老，即可获得一本小无相诀残卷，凑齐六本残卷，可兑换天阶高级法诀无相神功。隐藏任务奖励，无相神功，我靠！徐缺立马瞪大了眼睛，这是他第一次收到系统这种提示，显然是因为无相派可能有很深远的传承，虽然现在变成了一个小派。可还是触发了系统的隐藏任务，让徐缺得到了这个造化。只要击杀一名长老，便可以获得一本小无相诀残卷，等凑齐六本残卷，就可以换来一本无相神功。徐缺记得很清楚，这门法诀在商城里是没有卖的。既然能被系统评价为天阶高级，说明它的价值也绝不一般。小贝，有什么神通，尽管使出来吧，让你在临死前也有点作用。这时，五长老大喝一声，施展着与徐缺一模一样的三千雷动，同时利剑高举，以剑为尺，竟施展出一招焰分式浪尺。豁然杀向徐缺，当然，这终究只是模仿出来的法诀，速度与威力根本没法与徐缺相比，基本上只能模仿到三成左右的实力。可五长老眼中还是充满了狂喜，因为这两样神奇的法诀让他实力倍增了不少。无相派的弟子们见五长老占据上风，也纷纷欢呼起来。五长老威武无敌，这一招使得漂亮，英姿神武，不愧是五长老。五长老，快将那小子千刀万剐，为大师兄报仇雪恨！徐缺眉头一皱。同样以三千雷动躲开了五长老的功法，暗自庆幸还好没施展龙腾九变，否则这五长老实力又得暴涨大一截。不过这依旧对徐缺造不成多大的威胁。怎么，不敢施展其他手段了吗？还是说你的能耐也就只有这么一点了？五长老一剑斩空，却满脸戏谑似的笑了起来。徐缺微微摇头，嘴角扬起一抹冷笑：“老东西，你话太多了。你觉得你的小无相诀很牛逼吗？我这有一招法诀。”你绝对模仿不来，要不要看看？哼，狂妄无知的小辈，这天底下就没有我无相派的学不来的法诀。五长老大肆狂笑起来。那你看好了。徐缺冷冽一笑，掌心一抬，心念微动，顿时掌间窜起一股幽白色的焰火，不断翻腾着，散发阵阵寒意，逐渐朝四周弥漫扩散。五长老眼眸微眯，暗中又开始施展小无相诀，可下一刻他便呆住了。这这怎么可能？为何感知不到任何法诀？五长老震惊万分，难道这世间真有小无相诀模仿不到的绝学？傻逼，因为这压根就不是法诀，去死吧！徐缺眼眸寒光一掠，掌心豁然拍向前去。轰！
，磅礴的古灵冷火骤然涌出，宛若一阵白色狂风，瞬间席卷武长老以及身后十几名弟子。丁，恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。丁，恭喜宿主徐缺击杀结丹七修士，获得一万经验值。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验值与一枚金丹。丁。恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验值与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验值与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀无相派长老，获得二十万经验值与小无相诀残卷一本。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励六十点装逼值。一连串的系统提示音接连在脑海中响起，徐缺立即进入系统界面，打开包裹，一本武学残卷模样的小无相诀出现在其中。小无相诀残卷，无相不着形相，无迹可寻。集齐三本残卷，便可融合为小无相诀，地阶终极，身具此功，能瞬间模仿他人绝学。修炼圆满后，模仿绝学，可立即拥有四成威力。集齐六本残卷，便可融合为无相神功，天阶高级，身具此功，能瞬间模仿他人绝学。修炼圆满后，模仿绝学，可立即拥有八成威力。卧槽，这无相神功是要逆天啊！瞬间模仿绝学。还能立刻拥有八成威力，几乎可以跟九秘当中的斗字秘相比了。徐缺心中一阵惊骇。九秘之中，斗字秘同样是天阶高级的法诀，也拥有瞬间模仿别人法诀的作用。修炼至巅峰后，发挥出来的威力是比那法诀本身威力还要强大的。可惜斗字秘很难获得，每一次兑换概率只有七分之一。徐缺现在的装逼值也不多，根本赌不起。所以系统给出的这个隐藏任务奖励，着实让徐缺惊喜不已，因为他又多了一种装逼技能。无相派，我来了。徐缺大笑一声，迈步就要往无相派而去，可刚一转身，便看到一堆被冰封的尸体后方，正趴着一团胖乎乎的肉。尼玛，那是个人！起来，别躲了！你这迷人的身段，躲哪都没用，别以为我看不到你。徐缺迈步走过去，踢了踢他的屁股，冷笑道：“那小胖子反应极快，立马从地上爬起来，抱住徐缺的大腿，哭丧着脸哀求道：‘爷爷，爷爷饶命啊！我上有老下有小，平日里也没干坏事。’”徐缺顿时乐了，认出来这小胖子正是刚才开打之前躲在人群后面叫嚣着“谁跑谁孙子”的那个。没想到这货这么厚脸皮，果真开口喊爷爷，自认孙子了。你这小胖倒是挺机灵的嘛，刚才是怎么躲开的？徐缺好奇道。小胖苦着脸道：“我我偷学了一点小无相诀，所以刚刚用您那种闪电身法躲开的。”哟，有意思，起来吧，暂时不杀你，正好给我带路。”徐缺笑盈盈的说道。小胖顿时愣住。忐忑道：“去去哪？去无相派，灭你们满门！”小胖当即浑身一震，张大了嘴巴，旋即惊呼：“好，小的立马给您带路，灭他个无相派满门！我早看那群老东西不爽了。”徐缺笑而不语。这无相派的弟子都是一个样，除了剑击不对就跑路，还会一手剑锋使舵的好本领啊！有人带路，徐缺也不用再亲自一座山一座山的去找，直接施展起三千雷动，拽着小胖的衣领，便往眼前几座山越去不多时。两人落到无相派的山脚下，只见眼前一条山路延绵向上，又分成了好几条岔道，同时还有几名轿夫抬着一座装饰豪华的轿子，正站在岔道口迟疑不定，似乎不知要往哪走。轿子里则坐着一名身着云锦蟒袍的年轻男子，样貌清秀俊逸，颇有些玉树临风的气质，一身修为竟也是金丹期。愁眉苦脸间，年轻男子正好见到徐缺跟小胖出现，当即高声喝道：“喂，你们两个给我站住！知不知道无相派怎么走？”在前面给本公子带路，一会儿重重有赏。又一个自以为是的傻逼智障，徐缺赶着去灭门无相派，所以根本就不想搭理这种嚣张的二世祖。但是小胖转头一看到那轿子里的贵公子，却是脸色微变，急忙低声对徐缺说道：“爷爷，轿子里那位可是咱们火元国丞相的儿子啊，我曾经在皇城见过他。丞相二子关我屁事啊，还不快给我指路？”徐缺瞪眼道：“走那里？”小胖苦着脸指出一个方向，徐缺也没再废话。拽起小胖，施展三千雷动，瞬间化作一道模糊的影子，从那座轿子旁掠过，直上无相派。看着两人离去，年轻男子先是对徐缺那诡异的身法感到一愣，然后想到刚才徐缺完全无视他的表情，顿时气得直瞪眼睛，恼火道：“可恶！本少让他们给带路，是看得起他们，竟然直接无视了我。在京城，哪怕是那些小王爷，也不敢这般无视本少。”旁边一名下人忙说道：“少爷息怒，也就两个不识好歹的山野小子罢了。”只要等少爷您从无相派学到小无相诀，必然可同阶无敌。到时候几个金丹期都不是您的对手。哼，区区小无相诀，其实也没传说中那么夸张的。就算模仿到什么不得了的法诀
，终究也徒有其表，发挥不出几成功力。要不然这吴相派也早就被人强掳一空了，连我爹都保不住他们。要不是两个月后，火皇要为公主再择良婿驸马，本公子才懒得到这种地方来。不过，刚刚那黑袍小子身法倒是非同一般啊。与此同时，吴相派上，徐缺踏入山门，一把就将小胖扔了进去，同时手握玄重尺，幻化大片尺影，以一夫当关，万夫莫开之势。展开了他的灭人满门大计，放肆，胆敢闯我吴相派不知死活的东西！数十名弟子喊打喊杀的冲了上来，结果徐缺手中玄重尺斩落，陆河游身尺法施展到了极致，铺天盖地的尺影无处不在，一个个结丹期与金丹期弟子全都在他那把玄重尺下爆成了一团团的血雾。小胖子最倒霉了，自作聪明，偷偷施展从徐缺那模仿来的三千雷动逃窜，结果徐缺本就不想杀他，他愣是自己撞上玄重尺。死在一招陆河游身尺法下，靠！还想着让你以后给我当小弟跑跑腿的，你丫的倒是自己作死！徐缺暗骂一声，又继续镇杀其余人。大胆恶贼，给我住手！很快，吴相派几名长老出来了，连掌门都被惊动，是位元婴期八层的瘦老头。几人一出现，竟同时施展出徐缺的三千雷动身法，前后左右将徐缺围堵其中，手中利剑纷纷朝他劈落，竟然是陆河游身尺的尺法。好一群老狐狸！徐缺嘴角一抽，施展三千雷动，瞬间闪出包围圈。刚才自己杀无相派弟子的时候，这几人肯定是躲在暗中偷学法诀，到现在才肯跳出来。是何人派你来闹事的？真是初生牛犊不怕虎，区区金丹期就敢如此张狂，还不快束手就擒，将你所学法诀尽数交出来！几名长老沉声喝道，满脸义正辞严的模样，竟是还在图谋徐缺身上其他法诀。徐缺冷笑一声，既然你们诚心诚意的发问了。那我就大发慈悲的告诉你们，为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与正义。呸，编不下去了。反正爷爷，我就大发慈悲，在你们临死前，让你们死个明白。当年你们迫害了一对夫妻弟子，而今还想抢他们留下的孩童，这未免也太丧心病狂了吧？所以呢，我今天也做件丧心病狂的事，比如灭你们满门。话音落下，徐缺掌心涌出一团古灵冷火，寒气逼人的焰火扑腾跳跃，震慑四方。呵呵，就凭你。也想替他们强出头，看我咦？为何感觉不到这个法诀？一名老者正戏谑笑着，突然间脸色一变，震惊的看向徐缺手中那团火焰。这怎么可能？小吴相诀没有模仿不到的法诀，这是什么东西？其余几人，包括那吴相派掌门，也都呆住了。徐缺嘴角一扬，我来告诉你们，这叫一火赫赫有名的古灵冷火。说完，徐缺陡然一掌拍出，磅礴的火焰窜空而起，宛若一条冰龙咆哮。顷刻间，如同一股瀑布席卷而出。不好，快！吴相派掌门目眦欲裂，张口大喊。可话还没喊完，直接被古灵冷火覆盖，几人当场变成一座冰雕钉。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励80点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺击杀吴相派长老，获得20万经验值与小吴相诀残卷一本。丁，恭喜宿主徐缺击杀吴相派长老，获得20万经验值与小吴相诀残卷一本。丁。恭喜宿主徐缺击杀无相派长老，获得二十万经验值与小无相诀残卷一本。丁，恭喜宿主徐缺击杀无相派掌门，获得二十万经验值与小无相诀残卷两本。丁，恭喜宿主徐缺完成隐藏任务奖励，集齐六本小无相诀残卷，获得无相神功。是否修炼？无相神功，天阶高级，身具此功，能瞬间模仿他人绝学。修炼圆满后，模仿绝学可立即拥有八成威力。当然要修炼，正所谓神功在手，装逼我有，怎么可能不练？徐缺放声笑道：“丁，恭喜宿主徐缺成功修炼无相神功。”徐缺小腹瞬间涌起一股热量，贯穿浑身经脉，仿佛经历一次全身按摩，舒坦无比。一套天阶高级的法诀便这样立即掌握到手，无相无相，不着形象，无迹可寻。多高深的一门法诀！没想到这些无相派弟子倒是练出了另类精髓，剑击不对，跑得比谁都快。还真是不着形象，无迹可寻啊！看着突然间变得一片空荡的无相派，徐缺不由得笑了起来。只是跑掉了几个练气期的漏网之鱼，不成气候，加上无相派已被灭门，他们就算出去也不敢再以无相派自居，否则多的是仇家找他们麻烦。徐缺也就懒得理会，转身往山下而去。沿着山路走下不多时，眼前出现几名轿夫，正抬着一座轿子缓缓赶来，正是先前那个丞相之子。徐缺撇了撇嘴，倒也懒得去找他麻烦。自顾自地哼起了小曲，悠哉悠哉地与他们擦肩而过。不料这时候，教莲突然被拉起，丞相之子探出了身子，看向徐缺，一。
因为之前见识过了徐缺诡异的身法，所以也稍显客气道：“道友，你是刚从吴相派下来吗？”吴相派是往这条路走吧？徐缺眉毛一挑，摆手道：“你要去吴相派，算了吧，别去了。前面已经没有什么吴相派了。我个人建议你们可以加入炸天帮，那帮派可比吴相派强多了。就这样，再见。”徐缺吹着口哨，渐渐远去。啊！丞相之子看着他远去的背影，微张着嘴，有些错愕。身旁几名下人也呆了一下，说道：“少爷，那黑袍人说的是什么意思？还有这炸天帮是什么帮？怎从未听说过？瞎了你狗眼了，竟敢问起本公子来了？本公子若是知道他什么意思，还用在这想吗？”丞相之子顿时瞪眼骂道：“几名下人立马吓得连声求饶，少爷息怒，是小的错了，小的瞎了狗眼。还有那个黑袍小子，风言风语的，少爷不用理会，咱们就往这条路走。无相派应当就在前面，那还不快起叫？”还有，待会你们见到吴相派掌门，记得给我客气点，少给我丢人现眼。那位掌门的实力可丝毫不弱于我爹。是是，小的明白了，少爷尽管放心。一行人抬起轿子，又往前行。很快，他们见到了吴相派的山门。只是，嗯，为何有这么重的血腥味？这里发生什么了？一名下人皱紧眉头道。几人继续前行，结果刚到吴相派大门口，立马呆住了。整个院子里一片平寂，地上洒满了鲜血。正中央处还立着几个老者的冰雕，砰！这时，一座假山突然被推倒在地，几名炼气期弟子面色苍白，满脸恐惧的爬了出来，竟是躲在假山下藏到了现在。结果一出来，几人看到院子里还有人，立马吓得魂飞魄散，转身就要逃跑。一名下人反应极快，当即喊道：“几位道友，不必慌张，我们是皇城丞相府的人，丞相家的公子就在教中，敢问贵派到底发生了什么事？”几名炼气期弟子一听是丞相府的人，顿时松了口气，勉强镇定了一些。这时候，丞相府的公子爷也掀开轿步走了出来，皱眉打量周围的情况后，看向几名弟子道：“这究竟是怎么回事？你们掌门呢？”几名炼气期弟子面失血色，抬起手，颤抖的指向院中几个冰雕，气声道：“我，我们掌门死了，长老们也死了，师兄师姐们都死了，我们无相派没了，都没了。”什么？丞相公子顿时震惊，几名下人也面色巨变，难以置信。这这是何人所为？吴相派虽不算大宗派，可在火元国也算是小有名气。莫非是得罪了哪位阴变七老怪，才遭此劫难？难怪刚才那个黑袍小子说没吴相派了，原来他也看到这一幕。几名下人正低声议论，可吴相派那几人一听，脸色瞬间又惨白了。嘿，黑袍人，是是不是金丹期圆满境界，还背着一把墨色巨尺？他们惊恐万状，看着几名下人问道：“几名下人一怔，点了点头。‘是啊，怎么？你们认识那小子？看上去挺嚣张的。’顿时，吴相派几名炼气期弟子的表情瞬间凝固，一个字都说不出来。沉默了好一会，其中一名弟子才悠悠飘出一句话：‘灭我们吴相派的，就是那个黑袍人。’什么？丞相公子与几名下人纷纷一愣，旋即不由自主地笑了起来。几位，这事可不是儿戏，莫要胡说。”那黑袍小子才金丹期圆满，怎么可能孤身一人就将无相派灭门？是啊，如此荒唐的事，你们也说得出口？该不是刚才被吓糊涂了吧？到底是怎么回事？你们再仔细想想。几名下人摇头道，但那几名无相派弟子却是满脸的心有余悸，眼中惧意还在，十分肯定的说道：“我们没有记错，就是那个黑袍人，他的境界绝对不止金丹期。”几位贵客，话已至此，我们不敢再多说下去了。现在我们只想赶快离开这是非之地。离得越远越好，否则那黑袍人若是再回来，我们恐怕没命活下去了。告辞。几人说完，当即落荒而逃。丞相公子与几个下人皆是愕然，心中还是有些狐疑。可是不知不觉的，丞相公子回想到之前黑袍人所施展出来的诡异身法，只觉脊背莫名一阵寒意袭来，额头不禁冷汗直流，似乎开始有些后怕起来。而此时，徐缺已然回到村子中，在路上还莫名其妙收到系统的装逼值奖励提示，但他并未在意，直接去了那位老人家里。结果，老人已然带着孙子离开，但桌子上还留着一碗略带余温的白粥。哎，两个时辰都没到。徐缺摇头叹了口气，并没有责怪老人不信任他，毕竟凡人对修仙者的恐惧确实很大。罢了，反正无相派被灭门的消息应该很快就会传出去，到时候老人家跟那小孩听到后便也会回来。我也该启程去皇城了。最终，徐缺将那碗白粥一口喝掉了，意犹未尽的离开了小屋，驾驭三千雷动，横空掠起。迎着微风，继续往皇城的方向而去。几天之后，徐缺踏入一片荒野丛林。
一头元婴期的妖兽挡住了他的去路，这让徐雀有些哭笑不得。几天前斩杀了无相派那群人后，他的经验值已经达到130多万，只差十几万就能升级。没想到这下倒好，一头价值20万经验值的妖兽自己送上门来了。得，那就顺手杀了呗！轰！徐雀握起玄重尺，凝聚磅礴的真元，强大的能量从他体内席卷而出，漆黑如墨的衣袍无风自动，一记焰分式浪尺便狠狠朝妖兽劈去。叮！恭喜宿主徐缺击杀元婴七妖兽，获得二十万经验值与掉落奖励。叮，恭喜宿主徐缺突破金丹期圆满，即将迎来四九天劫。经过系统计算，本次天劫将在七天后来临，难度等级为困难模式。卧槽！徐缺当即瞪大眼睛，直接大喊出声：“凭什么啊？我渡个天劫，你给我困难模式？系统不带你这么玩的呀！以前说好的，带我装逼，带我飞呢。”叮，由于宿主修炼了太古五行诀。此法诀天地不容，困难模式已是当前最简单难度，今后可能会有地狱模式、修罗模式、九死一生模式。So， so， so， 就在徐缺听着脑海中的系统提示音时，耳朵陡然微动，不远处的树林传来了几声轻响，紧跟着六道身影窜了出来。这六人的修为皆是元婴期，并且都穿着白色缎锦，面戴一张红色的面具，只露出一双杀气腾腾的眼眸。没在这，继续搜。绝不能让他活着回去。六人淡淡扫了徐缺一眼，直接将他无视，转身又掠入树林深处。徐缺一阵愕然，有些疑惑的挠了挠后脑勺，继续往前行去。结果没走出几步，突然看见前方不远处倒着一辆马车，马车周围烫满了尸体，鲜血横流满地。咦，这马车？徐缺惊呼一声，很是诧异。这马车好像很眼熟啊，车顶还插着火元国的旗帜。我靠，想起来了，这不是半个月前在小茶馆遇到的那支队伍吗？看来应当是被刚刚那群戴红面具的人埋伏追杀了。啧啧啧，我仿佛又看到了装逼的机会。行侠仗义不是徐缺喜欢干的事，倘若他干了，那多半是为了装逼。如他眼下，自从穿越到这个仙侠世界，得到装逼系统后，这家伙每天不是在装逼，就是正在去装逼的路上。简单分析出那支火元国的马车队伍被人追杀后，徐缺立刻就展开了一番搜查。可惜他连马车中坐的是什么人都不知道。于是几个时辰之后。除了在树林里时不时发现几具尸体外，徐缺一无所获，躺在一棵树上长叹：“我的天啊，我不过就是想要安安静静装个逼，难道就这么难吗？”他摇了摇头，进入了系统界面，在商城里搜寻起来。前几日将无相派灭门之后，他手头上的装逼值已经又涨到了四百多，倒也算小小的宽裕。决定找找看有什么可以追踪定位的法宝，可查看了半天，愣是没找到，反而是见到杂物类那一栏里多了一件新的宝贝——高级人皮面具。出自千面公子王莲花之手，拥有极强的易容效果，可自行定义一次容貌栩栩如生，让人真假难辨。此物对应变七以上境界，强者无效。售价：二百装逼值。我靠，你抢劫啊！一张人皮面具卖两百装逼值，比天阶法诀还贵。徐缺当场瞪直了眼。像这么贵的东西，一般都会有特别不错的附带技能，可这张所谓的高级人皮面具，似乎除了易容之外，压根就没别的属性了。唯一说得过去的。那就是此物只对阴变期以上无效，也就是说，如果他戴上这人皮面具，阴变期强者都看不穿他的真容。丁，高级人皮面具可根据宿主需求自定义容貌，容貌确定之后，系统会进行评估，计算出额外属性进行加成。这时，系统在徐缺脑海里回应了一声：“咦，果然有属性加成啊，那还不错嘛，是加力量还是速度？”徐缺顿时好奇起来，此面具只会提供两种属性。分别为魅力值与幸运值。以宿主目前的状态，系统建议您购买。啥玩意？建议我购买？徐缺顿时就不乐意了。我呸！就我这气质的模样，还用得着提高魅力值？开什么玩笑！我随便走出去都能迷倒一大片姑娘。根据判断，您七天之后将要度一次困难模式的天劫，幸运值会起到非凡的效果。系统回答道。徐缺这才一愣，恍然道：“原来是说幸运值啊！这玩意靠谱吗？看不见摸不着。”鬼知道能有啥作用呀？话是这么说，可徐缺还是有点心动啊。幸运值确实是看不见摸不着的，但这东西一发威，那就是势不可挡的。徐缺左右琢磨思索后，决定咬牙买一个试试。正好现在找不到马车里的人，不如就买个人皮面具，加点魅力与幸运值，然后找到他们，再多装几次逼，不仅能收回成本，还能再赚一番。我靠，我简直是天才啊！徐缺当即就选择了兑换人皮面具。叮，恭喜宿主徐缺成功兑换高级人皮面具。消耗200点装逼值，请进行模拟容貌。随着系统提示音响过后，徐缺眼前就多了一张人脸
，同时脑海里刚想起自己的容貌，这面具便立马发生了变化，与他脑海思维相同步，变成他自己的模样。徐缺顿时一怔，脑中想了一下，前世地球上当红的男星演员面孔，人皮面具立马又发生了改变。我靠，原来是这么用的，那就来个李逍遥吧。徐缺想了一下，便确定了一副新容貌。虽然自己的模样并不差，可既然买了面具，就不能浪费，而且很快也要到皇城了，总不能天天披着黑袍。多张脸也才好办事。最终，徐缺直接用了前世地球上一位男演员胡歌颜值巅峰时的脸。当年曾扮演李逍遥这种略带脾气的角色，一炮而红。后来又演了成熟稳重的梅长苏。就凭这张脸的颜值与气质，几乎可以驾驭各种风格，很适合徐缺。是否确定容貌？选定角色后，系统询问道：“是。”徐缺毫不犹豫地进行了确定。嗖的一声，人皮面具闪过一道白光，胡歌的脸就这样出现在徐缺面前。再看这张面具的属性，已然发生了变化。高级人皮面具，出自千面公子王莲花之手，拥有极强的易容效果，以确定容貌，栩栩如生，让人真假难辨。此物对应变七以上境界，强者无效。魅力值加二十，幸运值加二，啥玩意？幸运值才加两点。徐缺直接忽略了魅力值，瞪着那区区两点幸运值叫道。然而系统并没有给出回应，直接沉默。徐缺撇了撇嘴，只能进入系统包裹界面。直接将面具进行使用，随后只觉脸上一阵暖意划过，便再无其他异样。徐缺跳下树梢，跑到不远处的小河边上，往那一探，自己的脸已然变成了古装版胡歌。随后他心念一动，脸上又是掠过一丝暖意，紧跟着便回了自己原来的模样，竟是能随心可欲的来回切换。咦，怎么感觉自己变帅了？徐缺看着自己的脸，突然惊疑，紧跟着又反应过来，这好像是那二十点魅力值起作用了。连他自己都差点被自己这张脸给迷住，哈哈哈哈！这回好玩了。徐缺大笑出声，在戴着人皮面具的情况下，哪怕他换回自己的脸，那二十点魅力与幸运都会加持在身上。心念一动间，徐缺又换回了胡歌的脸，将黑袍的头帽拉了下来，决定暂时就用这副装扮前往皇城了。然而，就在徐缺刚刚转身之际，河流里突然出现一道黑影，正在急剧放大。紧跟着，只听“哗”的一声，一道巨大的水花炸开，一条红色血蟒冲出。张开了血盆大口，直接朝徐缺咬来。徐缺心有所感，反应极快，瞬间施展三千雷动躲开了，同时一把将身后玄重尺直接拔出，瞪向身前这条元婴期的血蟒，破骂道：“妈的智障，吓我一跳，敢偷袭我，你完了！”说完，手中玄重尺骤然化成一大片尺影，铺天盖地的轰向血蟒。轰！磅礴的威压与可怕的气势顿时将血蟒镇住了，但他反应也极其之快。千钧一发间，竟躲过了玄重尺，旋即没有丝毫犹豫，嗖的一声扭头就跑，还敢跑？徐缺操起玄重尺，直接追了上去。与此同时，在河流对岸不远处，几棵参天古树下，两名女子正躲在角落里，正是先前马车中的紫萱与炎阳公主。只不过现在两人已经经过了乔装打扮，换上了不知从哪找来的粗麻布衣，装扮成村姑模样，还特意往白净的脸上抹上一些灰泥，咋一眼看过去，倒是有点认不出来了。此时，两人神色颇为凝重，眉头紧蹙着，万分警惕地盯着周围。金元国真是胆大包天，竟敢对我们出手，还出动这么多元婴期高手，显然是想将我们置之死地。紫萱紧握着小手，咬牙道：“炎阳公主眼眸间也杀意一闪，冷声道：‘那些人不是普通的元婴期，如果没猜错，他们应该是天煞的精英杀手。’什么？居然是天煞！”紫萱顿时脸色一变。不错，传闻天煞中人皆穿白衣袍，戴红面具。而且刀法了得，从他们刚才的手法看，确实是天煞。炎阳公主冷声道：“紫萱顿时小脸一白，面失血色。这金元国未免也太大手笔了，竟然重金雇佣天煞杀手来埋伏我们。公主，此次我们恐怕在劫难逃了。”炎阳公主一阵沉默，微微叹了口气：“紫萱，这次我连累你了。他们想杀的只是我，待会我去引开他们，然后你立刻离开。”公主，紫萱以前什么都听你的，但你应该清楚，这种事我是不可能听的。紫萱陡然面色一冷，坚定道：“炎阳公主张了张口，随后化成一抹苦笑，摇了摇头。你总说我这性子，将来会找不到驸马，没人要。可你这倔脾气，一点也不比我差啊！”紫萱顿时扑哧一笑：“哪有啊？紫萱以前只是跟公主你开玩笑的。其实皇城里追求你的公子爷，排起队都快能绕皇城一圈了。只是你看不上罢了。皇城里那些纨绔子弟，与我年纪相仿的，修为最高，也才金丹五层，比我还弱。想当我炎阳的驸马，他们还不够格。”炎阳公主淡淡道：“紫萱轻叹了一声，你总是以实力境界来看人。紫萱觉得
，两个人在一起讲究的是心意相通，你喜欢他，他喜欢你，这便够了。其实皇城里也有些公子为人高尚，你就一个都没心动过吗？炎阳公主淡淡摇了摇头。我心目中的驸马，应当是那种能独当一面，实力超群之人，境界不需太高，但也至少得金丹七圆满。在我需要的时候，他总能及时出现，比如今天这种局面。我的公主大人啊，你这是在选夫君还是护卫啊？就算真有个金丹期圆满的驸马爷出现了，也不可能改变现在这种局面的。那些人可都是天煞的精英杀手，每一个都是元婴期境界。紫萱说到这，微微一顿，轻点琴手。除非是拥有天火灵根的天才，才有可能以金丹期圆满的修为去对抗元婴期。嗯，当年那个徐缺若是没死的话，倒是挺符合你这些要求的。只可惜，炎阳公主眉头微蹙，天底下又不是只有她一个人拥有天灵根。我始终相信，我炎阳命中那个真正的驸马。会更加出色。So， 就在这时，两人说话间，前面树林突然传来一丝动静，这是元婴期的气息。两人脸色顿时一变，美眸扫向前去，紧跟着瞬间呆住了。只见前方树林窜出一条元婴期血蟒，正疯狂扭动身躯，四处逃窜。而在他身后，一名身穿黑袍、手握墨色巨齿的金丹期少年正穷追不舍。金丹期追杀元婴期，而且还是一头元婴期血蟒，这。这怎么可能？炎阳公主与紫萱都震惊了，这一幕实在有些太过惊人了。按理来说，同样是元婴期境界，妖兽往往都会比人族强大许多，他们灵智上一点也不弱，而肉身也占据了先天优势，力量跟速度大部分都赶超人族修士。一旦打起来，一般都是妖兽占据上风。可现在，妖兽之中以速度跟狡诈闻名的元婴期血蟒，竟然被一个人族少年追着打，而且那少年才金丹期，这是在做梦吗？两人愣神之际。只听那正在飞奔逃窜的血蟒大叫道：“道友，别太过分了，误会一场，你有必要赶尽杀绝吗？”“有必要。”徐缺冷哼一声，懒得多说，三千雷动顷刻间施展，身形骤然模糊，出现在了半空。他双手紧握玄重尺，猛然当空斩落，正是一招焰分式浪尺，举手投足，劈山断浪。砰！血蟒来不及躲避，直接被气浪轰中，整幅身躯飞滚而出，狠狠撞在一棵大树上，竟直接晕了过去。徐缺挑了挑手中玄重尺，正要前去补上最后一刀，却是心神一动，感应到附近居然有两个人。村姑，不对啊，村姑怎么有金丹期修为的？还抹了满脸泥巴，是太丑见不得人吗？哟，看他们这小眼神，都看呆了，显然是被我这魅力吸引住了。这人皮面具买的值啊！徐缺一眼望去后，心中一乐，但脸上表情却十分冷静，无比的严肃。他要开始装逼了，淡淡的目光扫向空中，故作深沉状，宛若一位忧郁沧桑。成熟稳重的侠客轻轻叹了口气，紧跟着又看向晕倒在地的血蟒，义正辞严道：“上天有好生之德，今天我暂且放你一条生路，以后你若是再危害他人，我定来拿你性命。”说完，徐缺长袍一甩，转过身，大步流星的离去。整个过程丝毫没多看紫萱与炎阳公主一眼。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励60点装逼值。系统提示音顿时在他脑海中响起，徐缺内心偷乐， 1 1 0点装逼值就这么到手，简直爽啊！他也搞不清楚这番机遇是不是人皮面具那两点幸运值发挥了作用，反正现在已经赚回一大半装逼值了，懒得再去多想。而紫萱与炎阳公主这边依旧还面带震撼之色，徐缺仅仅一击就将元婴期血蟒制服，实在超乎了他们的想象。更重要的是，这血蟒摆明就是他的囊中之物了，他居然还不想杀，似乎这条血蟒。在他眼里一文不值，直到徐缺走远，紫萱这才陡然回过神来，急忙看向炎阳公主道：“公主，那个人实力如此之强，竟然以金丹期圆满的修为，轻易制服一只元婴期血蟒。我们若是能求他庇护，也许就可以逃出这里了。”炎阳公主眉头一蹙：“我堂堂公主身份，拉下脸去求一个金丹期的陌生人庇护，成何体统？而且此人虽然实力了得，但天煞那么多元婴期杀手，他定然不是对手。”紫萱，你放心吧，父王现在。应该收到我的求救信号，正在派人过来，我们再躲一躲便是。这地方离皇城那么远，火皇就算派人过来，恐怕也得好一段时间呢。紫萱想了一下，突然一笑：“公主，我有办法了。你看我们现在这模样，只要不主动透露身份，恐怕也没人能认得出来。等他把我们送到安全的地方，再赏他一些零食，从此就互不交集了。”炎阳公主听完，不禁有些动摇，皱眉考虑起来：“哎呀，我的公主大人，你就别犹豫了，跟我走，我来求他。”你看他对一头妖兽都能慈悲为怀，绝对不会对我们见死不救的。紫萱说着，直接拉起他的手就往徐缺那追去。
。数息后，徐薛便听到身后传来了一阵脚步声，不由得一顿，转身看去，那两名女子正朝自己这边跑来。其中一名女子眼眸间带着一丝哀求，轻声道：“道友，可否等一下？小女子有事相求。”徐薛戴着人皮面具，决定将这个逼装到底。于是这刹那间，他眼神里透出一丝忧郁，抬起头，淡淡看向两人。不知两位姑娘所谓何事？声音清澈而平静，如同一道温和的暖流从两人耳畔间划过。两人顿时微微一怔。子轩倒还好，炎阳公主的内心却是突然一阵起伏。这么多年以来，她所接触过的人，要么是对她恭敬有加的翩翩公子，要么就是一些谄媚小人。但是，她从来没见过像眼前这黑袍人一般平淡如水的男人。实力超群，举手间镇压一头薛蟒，最后却慈悲为怀，转身离去。他每个一举一动。隐约间都像散发着一种独特的气质，还有那双漆黑如墨的眼眸，深邃的让人窒息，宛若能将人吸引进去似的，仿佛多看一眼都会着迷。炎阳公主内心深处的万年寒冰，在这一刹那似乎有一点点的波动，但很快她便将这小小的波动给压下去了，眼眸恢复了淡漠，神色再度清冷。这时，紫萱也开口说道：“实不相瞒，我我跟我姐姐本是皇城中人，前几日出来游玩，没想到在路上遇到仇家追杀，家奴仆人都死了。”我们二人经过乔庄，一路逃到了这。不知你可否护送我们姐妹俩回城？只要能回去，我们定然会给你满意的报酬。徐雀闻言后愣了一下，紧跟着心中一惊：这两人该不会就是那马车里的人吧？我去，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！刚才还空找了几个时辰，没想到居然就这了遇上了。看来这回应该真是人皮面具所加的幸运值起作用了。想到这，徐雀心中暗笑，脸上则故作凝重，看向两人问道。你们的仇家是不是一群身穿白色长袍、戴着红色面具的元婴七强者？对，道友，你见过他们了？紫萱顿时一惊，有些担忧起来，生怕眼前这位黑袍男子不愿出手相助。毕竟那群杀手全是元婴七境界。不料徐缺却一脸正色，铿锵有力地说道：“我辈中人义薄云天，肝胆相照。两位姑娘放心，在下定当竭尽全力将你们护送到皇城。哪怕他们来再多的元婴七强者，哪怕是我会牺牲性命。”也绝对在所不辞。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。系统提示音在脑海响起，徐缺的一番豪言壮语也让两女为之动容。其实这种舍生忘死的话语，两人平日也听了不少，但那都是因他们的身份特殊才会那样。可现在他们很清楚，眼前这个黑袍人并不知道他们的真正身份，加上先前这黑袍人还对一条血蟒都慈悲为怀，两人一下子就被徐缺这种乐于助人的气魄所折服。毕竟这是个强者为尊、唯利是图的冰冷世界，徐缺能在两个陌生女子走投无路、临近绝望的时候说出这种话来，简直就是修仙界的一股清流。所以此刻，紫萱与炎阳公主内心不仅对徐缺产生了一点好感，也颇是感触万千，难以形容。如果非要用一句话来概括他们的内心想法，差不多就是“人间有真情，人间有真爱”啊！道友这番情谊，小女子定当永记在心，若是活着回去，必定涌泉相报。紫萱颇为感动。认真承诺道：“就连炎阳公主这种心高气傲的冷淡性格，也不由得对徐缺道了一声谢字。不必客气，我这一生的愿望就是尽一切努力去帮助世人。”徐缺摆了摆手，淡淡说道，眼眸也再次微微仰望天空，脸上满是深沉、忧郁、浓浓的装逼气质。两女顿时目光一凝，心中大震：好一位高风亮节的男子，为人竟是如此高尚，定然是位真君子。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功。奖励三十点装逼值，徐缺内心顿时暗喜，总算是收回人皮面具的成本了。不过他也一点都没将这两名女子所说的报酬放在心上，不是他真有那么伟大，实在是他看不上那所谓的报酬。修仙者之间来往，无非就是灵药、法器或者灵石，而这三者徐缺一样都不缺，只要他想要，随便找个为非作歹的魔门抢一番就有了，压根用不着别人给。很快，三人就开始动身往林外赶去，只是这组合有些莫名的奇怪，徐缺用上了人皮面具。没人可以把他认出来，而炎阳公主却是脸上抹了灰，又一身村姑打扮，徐缺竟然也没将他认出来。毕竟他也没想到堂堂公主会沦落到这种地步，而且最大原因还是这个公主身上这种冰冷孤傲的气质，与他印象里那个小鸟依人的公主完全不同。所以三个人都单纯的开始了这趟逃生之旅。炎阳公主与紫萱内心还是很紧张与忐忑，生怕天煞的精英杀手会突然冒出来，若是一两个还好说，拼一拼也是有机会逃生的。要是出来三四个，两人肯定会当场绝望。徐缺倒是一点也不在意，只要不是因变期来了，他就完全可以高枕无忧。于是徐缺便背着玄重尺
，龙行虎步般的走在前头，气势依旧是那么吊。或许还有他那额外的二十点魅力值起了作用。走在身后的紫萱与炎阳公主，这回看向徐雀的背影时，心中莫名觉得这道背影很伟岸，仿佛能给他们带来很大的安全感。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励五十点装逼值。系统的提示音突兀的在徐缺脑海里响起，徐缺嘴角不由得一扬，他已经习惯了，而且这是兑换人皮面具回本之后第一笔收获，所以现在徐缺心里反而是很希望那些杀手赶紧出来，他才可以装更多的逼。好、哦，丛林深处时不时传来一些妖兽的咆哮，显然那些杀手也不是万无一失的，多少会惊扰到一些妖兽。徐缺眉头顿时一扬，拔腿就要往那地方赶去，紫萱却紧忙说道：“道友，前方不能走了，我们绕路吧。”徐薛愣了一下，微微笑道：“抱歉，刚刚是自然反应，以为前面又有妖兽在为非作歹，下意识想过去帮忙。道友这般侠肝义胆，实在让小女子敬佩。”紫萱微笑道：“第一次对一个陌生男子心生好感。”炎阳公主则一直沉默着，并未多言。徐薛也直接将她忽略，对紫萱露出谦虚的笑容：“姑娘谬赞了，在下也只是做点该做的事罢了。”对了，不知道有如何称呼？紫萱问道。徐薛拱了拱手。在下花无缺，其实他还想用别的名，但是前世那些武侠小说里称得上美男子的也就那么几个，比如楚留香、李寻欢之类。可徐缺来不及多想，便脱口而出一个花无缺，花无缺。紫萱却是一顿，仿佛想起了什么。炎阳公主眼眸里也微微掠过一丝惊异，眼眸微抬，不由得看了徐缺一眼。嗯，姑娘，难道听过在下的名字？徐缺奇怪道。紫萱一笑，微微摇头，没有。只是你这名字中有个“缺”字，让小女子想起。嗯，以前一位朋友，他名字里也有个“缺”字。原来如此。徐缺淡淡点了点头，又继续前行，丝毫没有要问两个女子名字的意思。这也让紫萱不由得一阵错愕，看向炎阳公主，偷偷吐了吐小舌头，莞尔一笑。炎阳公主也眼眸微眯，并未多说什么。抛开身份不说，两人无论是姿色气质，在五国之中都绝对是数一数二的，被无数天骄才子如众星捧月般对待。此刻却是第一次受到这种冷落，心里不免有些异样。公主，这位花少侠当真是不错呢。如果我们能逃回去，倒是可以跟他结交一番。嘻嘻，到时候你若是将面容恢复，他定然会被你的绝世容颜惊得说不出话的。紫萱凑到炎阳公主身旁，低声窃语起来。炎阳公主没好气的瞪了他一眼，一言不发。只是不知为何，心里似乎也有了一点小小的期待。这种期待，并不是他针对徐缺有那么大的好感。而是那种被人冷落后有点不甘，想看最后暴露身份时他那一脸惊讶的模样罢了。不过也该庆幸他两鬓没有现在就抹掉脸上的灰，否则徐缺认出炎阳公主，定然顾不上装逼，一记玄重尺肯定是少不了的，说不定还会把佛怒火连都砸上来。不多时，夜色渐渐降临，紫萱主动开口，让徐缺停下来休息片刻。毕竟两个女子逃了一天的路，真元力消耗很大，哪怕是金丹期修为，这回也有些疲惫。徐缺则恨不得多在树林里多待点时间，找机会装逼，肯定是欣然答应的。于是，趁着两名女子坐在树下打坐休息，他又跑去捡了些柴火，拿出几只前日吃剩下的鸡翅膀，竟是要开始准备烧烤了。漆黑夜空下，徐缺搬来了一堆干柴，凝气一缕火源灵气，直接就点燃起来。干柴瞬间噼啪作响，将紫萱与炎阳公主同时惊醒。花少侠，你这是？紫萱瞪大了眼睛道，一脸愕然。现在三个人可是在逃命啊！大晚上的，你点柴火，岂不是会把敌人吸引过来？徐缺则摆了摆手，一脸淡然道：“赶了一天路，也该吃点东西了。你们也不必担心那些杀手。刚才我捡干柴的时候，已经顺便布下了祖传大阵法，而且此阵只有应变七强者才能破解。一旦他们靠近，定然十死无生。”他说的很是认真，一下子把紫萱与炎阳公主镇住了。花少侠，你竟然擅长阵法之道！紫萱惊讶道。徐缺腼腆一笑，略懂略懂。镇杀几个元婴期还是没问题的，这紫萱顿时张大了嘴巴，很是惊愕。炎阳公主也眉头一蹙，冷声道：“我从未听闻这世间有什么阵法是可以镇杀元婴期强者的。”紫萱也紧忙点了点头：“对啊，花少侠，你快去把火灭了吧！若是将那些杀手引过来，我们就无路可逃了。无妨无妨，你们相信我，那阵法是我祖先传下的，定能秒杀元婴期。”徐缺淡笑道：“其实他压根就没布什么阵法。”只是没什么耐心耗下去了，也不想多浪费时间，准备趁机把那群杀手引过来，一网打尽。如此一来，也就一举两得，既解决了这两个女人的危险，又赚到了经验与装逼值，简直就是双赢嘛！徐缺不再多说，自顾自的将几对已经腌制的鸡翅膀取了出来，放到烤架上开始烧烤。
。紫萱又是一阵诧异：“花少侠，你你就吃这个？这可是鸡翅膀呀，没有肉，不能吃的。”炎阳公主也皱起眉头，脸色愈发冷漠。在皇宫里，向来只有各种高级的食材才会被摆上桌成为御膳，像鸡这种家禽，一般是没资格成为御膳的。所以，哪怕再饿，就算整只鸡摆在炎阳公主面前，她看都不会看一眼，更何况是连平民百姓都不会吃的鸡翅膀。可现在。这个花无缺冒着如此大的危险，居然就为了挤兑烤鸡翅，可以吃的，待会你就知道了。徐缺已经有些心不在焉，虽然他喜欢撩妹，但他更爱装逼与美食。这其实也只能怪子轩两人，浑身灰头灰脸，哪里比得过装逼与美食的诱惑吗？如果两个人现在随便梳洗一番，恢复往日样貌，估计就另当别论了。鸡翅膀这种低劣的食材，连凡人都会丢弃，你却用来当食物，未免有些饥不择食了吧？这时，炎阳公主难得再次开口。只是话却有些难听起来，徐缺一听就不乐意了，挑了挑眉头，淡淡应了声：“哦。”炎阳公主眉宇间顿时掠过一股怒意，正要张口呵斥一声“大胆”，可紫萱反应比他更快，拽了拽他的衣袖，示意他不要冲动。炎阳公主微吸一口气，沉声道：“你将火灭了，只要我们到了皇城，定然请你吃上好的菜肴。”吃。就在这时，几对鸡翅膀的表皮开始受热，油脂滴入柴火中，发出一声轻响，一阵浓郁的香味。瞬间弥漫开来，沁人心脾。炎阳公主当场愣住了，紫萱也傻眼了。鸡翅膀竟然有这种香味！徐缺嘴角依旧挂着淡淡笑意，他知道这一届的人伙食并不好，哪怕身份再尊贵，吃遍山珍海味又怎么样？跟这秘制烤鸡翅相比，都差远了。上次那老叫花子，修为似乎还比应变七都强大，还吹牛逼说吃遍天下美食，结果还不是得蛰伏在哥的烤鸡翅膀之下？你们区区两个从皇城出来的女子，我就不信！你们经得住这种美味？徐缺心中暗自乐道。随后见火候差不多了，徐缺又凭空摸出一瓶上等的蜂蜜，拿着小刷子开始在鸡翅膀上面刷起来。吃了，一阵白烟冒起，香味愈来愈浓，那种炭烤味与特制香料的味道，绝对是足以令人食指大动。炎阳公主与紫萱这会也瞪大了眼睛，一个字都说不出口。比起饥饿，他们更多的是震惊。几对普通的鸡翅膀，竟然能在这个花无缺手中变废为宝，烤成这种色香味俱全的食物。当真是惊人，两位姑娘，你们要微辣还是中辣，或者变态辣？这时，徐缺手中蜂蜜已经变成一瓶辣椒粉，正扭头对两女笑问道。炎阳公主没有应话，紫萱呆了好一会，才正正道：“微微辣。”好，徐缺笑应了一声。漆黑夜色，月圆之下，柴火堆旁，温热的炭火将徐缺那张精致的脸庞映得很是明亮。只见他手腕一挥，点点辣椒粉瞬间如小红雨。轻飘飘的落在金黄色的鸡翅膀上，仿佛朱砂点缀。这个画面深深的印在了两女心中。毕竟认真时的男人最帅。毕竟此时徐缺身上还有二十点魅力值的额外加成呢。两人都怔怔看着徐缺做完这一切，直到两只香味浓郁的烤翅递至他们面前，两人才陡然回过神来。都累一天了，快吃点东西吧，然后再开开心心的回皇城。徐缺露出温暖的笑容。在这种氛围下，花好月圆，干柴烈火。孤男寡，呃，孤男二女，夜深人静，人的内心设防往往是最松懈的时候。徐缺这副举动与笑容，加上那魅力值的加成，对两个女子造成了很大的冲击。一位是公主，一位是公主的闺蜜，两人一直都是万众瞩目，享受过众星捧月的感觉。可他们是天之娇女，无论是紫萱还是炎阳公主，内心其实都是孤傲的。而现在，徐缺就如同一位大哥哥似的，突然间降临，给他们两个人带来了从未有过的感觉。这种感觉叫做被照顾，有依靠。面对这种突如其来的奇妙感，紫萱选择的是接受。她露出了甜甜的笑容，如小女孩般天真的眼睛看向徐缺，欣然接过了那对烤鸡翅膀，闻声道了一声谢谢。而炎阳公主这个内心如冰山的孤傲天骄，面对这种感觉却是慌乱了，所以她下意识选择了放抗，面色陡然清冷，直接转开了脑袋，淡漠道：“拿开，本宫不可能吃这些东西。”话语一出，她顿时一怔，发现说错话了。一个本宫。足以暴露出太多的信息，紫萱脸色一下子变了，徐缺也呆了。本宫，本宫，你们是什么人？徐缺脸色巨变，仿佛想到了什么，豁然站起了身，大声吼道：“他的动作很大，以至于将烧烤架都撞倒了，几对金黄色的烤翅啪嗒一声，全部掉落在泥沙里。”紫萱与炎阳公主被徐缺这突如其来的反应吓了一跳，满脸错愕。哼！徐缺冷哼一声，没再多问，双指一拧，水源灵力瞬间提起。化成一缕清水，直接打在炎阳公主与紫萱的脸上。他的速度太快了，两人完全没来得及反应
，脸上抹着的灰泥瞬间被清水冲走，露出白净无瑕的精致脸庞。你干什么？紫萱不由得一恼，惊叫出声。炎阳公主脸上也满是怒意，冷冷盯着徐缺。徐缺却是当场愣住，紧跟着他瞳孔微微一缩，冷笑出声：“姬婉清，果然是你！你，你怎么可以直呼公主名讳？”紫萱当即惊呼道。炎阳公主也厉声斥道：“花无缺！”你好大的胆子！既然知道本宫是炎阳公主，还敢对本宫无礼，仅凭此罪，本宫便能诛你九族！哈哈哈哈！徐缺顿时怒极而笑：“你想诛我九族？可惜我族只剩我一个人，而且我也不是什么花无缺。你好好给我看清楚，我到底是谁！”他的声音从喉咙间逐渐爆发，震响四方。这种怒是来自他这副身体的记忆，已然跟他融为一体的记忆。当初被抽进修为，被抛尸边疆。一幕幕的画面不断从他脑海中浮现，徐缺眼中杀意磅礴，缓缓抬起手，将脸上的人皮面具直接摘下。吃了，那张本属于他自己的清秀脸庞，顿时出现在炎阳公主与紫萱面前。我可爱的公主殿下，才分开几个月，没把你的驸马也给忘了吧？徐缺冷冽笑道：“什什么？”这一刻，紫萱与炎阳公主彻底呆住了。饶是他们再怎么想，也完全没想到，眼前之人竟然是那个驸马。那个六年前曾经有过一面之缘的驸马，不可能！父皇分明将你的生机斩断，你不可能还活着！炎阳公主瞪大了双眸，脸上满是难以置信之色。一个本该已经死去的人，本该天灵根被夺，此生就算活着也不可能修炼的人，现在竟出现在他的面前，而且修为竟是达到了金丹期圆满，甚至实力恐怖如斯，举手间能镇杀元婴期妖兽。他难以接受这个事实，为什么不可能？老天为什么给我第二次机会活着？就是为了让我找你们姬家报仇，因为你姬婉清蛇蝎心肠，根本就不配当什么炎阳公主，还有那姬老狗也不配当皇帝。火元国姬家的皇权到你们这一世该结束了。徐缺沉声怒笑，大手一拍，玄重尺瞬间掠起，直指炎阳公主。住手！紫萱脸色煞白的冲了出来，展开双臂，直接挡在炎阳公主面前，颤声道：“你你不能杀我们！你别忘了，你刚刚答应过要保护我们的。”抱歉，我这人浑身是优点，唯一的缺点就是说话不算话，而且也没打算过要改。徐缺冷笑道：“做事便要杀向前去。”紫萱一下子急了，慌忙道：“等等，徐缺，你听我说，这六年以来，公主并没有。”紫萱，给我住口！炎阳公主陡然厉声斥道，喝止了紫萱的话，眼眸冰冷至极，直勾勾的盯着徐缺，冷声道：“我们姬家做事，还用不着去跟一个本该饿死街头的流浪孤儿解释。”可是公主，紫萱还要多说什么，却直接被炎阳公主一个凌厉的眼神瞪了回去。徐缺这时候也在怒头上，压根就不想去搞清楚里面有什么误会，反正他只知道当初夺他天火灵根与毕生修为的人，就是眼前这个公主。好一个姬婉清，原来这才是你的真正公主脾气，目中无人的妖婆。没想到六年来，你那些小鸟依人的模样全是假的，还真是委屈你了。陪我逢场作戏这么多年，不过我也挺佩服你的演技，简直可以拿影后了呀。徐缺冷笑连连，炎阳公主面若冰寒，冷哼道：“那又如何？本宫今天倒要看看你能拿我如何。我杀你如杀蝼蚁，可这样一来太便宜你了，所以我不介意将你抛光，扔入皇城，让全天下之人好好看清你的真面目。”徐缺眼眸微眯，对付仇人，他什么都可以干得出来。放肆！炎阳公主当场震怒，浑身发颤，可见她心中怒火有多庞大。紫萱满脸慌张。看向徐缺，哀求似的说道：“徐缺，你不要再说了。是的，我确实不用在这给你们废话。”徐缺眼眸寒芒一闪，手中玄重尺一握，脚下闪电交织，便要杀向前去。炎阳公主却猛然将紫萱推开，同时手指间储物戒一亮，一支玉制的短箫便出现在手中。他看向徐缺，戏谑道：“徐缺，本宫从不欠你什么，但你要杀我，那我也能让你死在这。”话音落下。他骤然将短箫递至唇边，口中缕缕真元力吐出，一道悠长尖锐的箫声瞬间化成一圈圈涟漪，传遍四方，远远荡开不远处。那几道正在搜索公主的杀手听到这笛声，身形骤然一顿，其中一人皱眉狂喜道：“炎阳翠笛是那小贱人贴身佩戴的皇室玉笛，快，他们人就在那边。”下一刻，几道身影化成血光，以惊人的速度瞬间掠来。他们身穿白袍，手握长刀，血红的面具，令人生畏。这是天煞的精英杀手，每一个都是元婴期，刀刃一亮，见血封喉。几名杀手刚赶至，远处又掠来几道血光，依旧是天煞的人
，全被萧声所吸引。炎阳公主脸上掠过一丝寒意，伸手指向徐缺，对天煞杀手冷笑道：“此人乃是本宫的驸马，你们想杀本宫，先问过他手中那把巨剑。”枪！瞬间，十几名天煞杀手同时拔刀，俏声整齐如一，刀芒含入人心。徐缺冷声一笑，摇头道：“姬晚清，你这算盘打得挺响的嘛，想借他们之手杀我？可惜啊，你觉得就凭这十几个废物，能杀得了我吗？”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值。系统提示音响起的同时，徐缺分明也感受到十几名杀手的目光齐齐所向了自己，只是他丝毫不曾放在眼中，因为这些人在他面前确实是废物。杀！天煞的杀手根本不会废话，他们讲究的是效率。十几人几乎同时启动身形，化成血光，刀尖直指徐缺，宛若贯穿虚空，朝他杀来。走！与此同时。炎阳公主一把抓住紫萱，低声一喝，瞬间从原地掠起，直冲树林深处。本以为将天煞的人引来，没办法把所有人的注意力都集中在他身上，没想到他竟愚蠢到这种地步，出言挑衅天煞，反倒是成全了我们。炎阳公主回眸看了一眼，嘴角浮现一抹戏谑。紫萱眼中有些不忍，但终究抿了抿嘴，沉默不言。轰！就在这时，两人身后突然传来一声闷响，宛若狂风呼啸，有如千斤瀑布坠落。紧跟着一阵寒风从身后拂来，两人同时一惊，扭头看去，刹那间呆了。那个身披黑袍、手握墨色巨齿的少年，此刻犹如一位从九渊地狱爬出的魔王，面带狞笑，迈步在一片冰山雪地中，头上悬着一缕幽白色火焰，正一步步朝他们而来。每一步都如同踏在他们心脏上，咚咚直响，令人站立。而那十几名天煞精英杀手，早已全然成为冰雕，生机全无。怎怎么可能？炎阳公主当场脑袋一片空白，满脸呆滞，喃喃低语：“砰！”连带着紫萱，两人同时从空中摔倒下来，落在地上，顿时扬起一片尘埃。可两人丝毫没有反应，目光骇然，宛若丢了魂儿，失魂落魄的坐在地上，怔怔看着徐缺在一步步朝他们走来。原本在他们眼中侠肝义胆的少侠，有生以来第一次让他们内心产生一丝好感的男人，这一刻似乎成为恶魔般，带着浓浓的杀意。正向他们靠近，两人的心神在这一刻险些崩溃。他们不知道刚才究竟发生了什么，只是对眼前的这一幕感到无比的触目心惊。那十几名天煞精英杀手，每一个都是元婴期中的精英存在，结果仅仅只是一瞬之间，在这个男人的一招之下，却全部化为了冰雕，当场丧命。金丹期圆满，以一己之力就将那些元婴期精英杀手斩杀一尽，如同杀蝼一般轻易。炎阳公主与紫萱的脑海里不仅回想刚才徐缺的那句话：“你觉得？”就凭这十几个废物，能杀得了我吗？杀得了吗？炎阳公主心里苦笑着摇头。这一刻，她才终于感觉到眼前这个徐缺有多么恐怖。这种强大到令人窒息的感觉，她几乎从未感受过，哪怕是在她父皇身上，也从没感觉过如此可怕的感觉。眼前这个徐缺，再也不是当初被关在皇宫地下室里，只会闭关修炼的炉鼎了。那徐缺死了，而眼前的这一个已然孽重生了，再次归来，却强大到了这般地步。此时，紫萱与炎阳公主也陡然回想起来，从他们在水源国回来之后，一进入边疆区域，四处流传着关于徐缺的传言。结丹期，灭阴鬼门满门；结丹期，踏毁大半个天武宗。起初，两人皆未在意，认为那也仅仅只是传言罢了，信不得真。但现在，他们突然反应过来，那个徐缺其实就是眼前这个徐缺，因为放眼天下，也只有他才可能做到那种程度。为什么？为什么会是你？炎阳公主完完全全愣住了。她怎么也想不到，曾经那个靠着皇家怜悯才能苟活下来的乞丐，竟然会成长为如此逆天的强者。金丹期就能轻而易举的击杀如此多的元婴杀手，那等他到了元婴期，甚至是婴变期，又该会何其恐怖？为什么不能是我？既然老天不让我死，就说明这是天意。我的公主老婆，天意不可违啊！所以很快便是你们火元国的灭国之日了。看着眼前震惊无比的炎阳公主和紫萱，徐缺放声大笑，觉得无比的畅快。虽然当初受辱的那个徐缺不是自己，但却是这一具身体。穿越过来的时候，徐缺已经完完全全和这具身体以及残缺的一些灵魂融合在了一起，所以对于这具身体死前的那些不甘和仇恨，完完全全是感同身受的。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。丁。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励80点装逼值。耳边不停响起了获得装逼值的提示，但是徐缺的注意力已经不在这里了。
。他看着眼前被震惊的炎阳公主，走上前去，轻轻的用一只手挑起她的下巴，玩味的说道：“怎么样，我尊贵的公主？你觉得现在还有谁能救得了你？不，徐缺，你不能杀公主。其实公主她并没有。”紫萱在一旁吓呆了，急忙冲上来想要解释什么，但是炎阳公主直接冷声打断了他，眼眸扫向徐缺：“没错，徐缺。”以前是我们姬家对不起你，但是如果不是我们当初将你接回皇宫的话，你最后不过是街头巷尾一具饿死的尸骨罢了。今天只要你放过本宫，等本宫安全抵达京城，必然会让父皇重谢于你。不管是高官厚禄，还是逆天的修炼功法，你要什么，本宫便让父皇给你什么，甚至依旧让你当我火元国的驸马，接我回皇宫。哼，你们救我，不过是基于我身上的天火灵根罢了。我至始至终都只是一个工具而已。而且，你觉得现在的我还会稀罕你们皇城中的狗屁荣华富贵吗？徐缺嗤笑一声，没想到这炎阳公主死到临头，竟然还这般振振有礼，依旧显摆着他那皇权家族的优越感。见炎阳公主无话可说，徐缺又冷笑一声，说道：“不过，我暂时还不打算杀了你。要知道，这世界上有无数比死更加恐怖的惩罚。”徐缺，你究竟想做什么？她可是尊贵的火元国公主，快放了我们！紫萱在一旁叫道：“给我坐下！”身上的异火威压一释放，二女便立刻被震慑的摔在了地上，一动都不敢动。好不容易因为运气属性加成，才碰到了这炎阳公主。徐缺才不可能这么简单的就杀了她，而且对他来说更重要的是如何利用这炎阳公主弄到火元国都城的皇陵地图。啧啧，可惜了这些美食。徐缺迈步回到先前休息的地方，微微摇了摇头。地上是几只原本色香味俱全的烤翅，如今却混上了泥土，也失去了原来的口感。这让他感觉颇是浪费。回想先前，他还只是单纯的想装装逼，赚点经验，然后就离开，却不曾想自己救下的人，居然是他一直想要报复的炎阳公主。徐缺除了恼火之余，再无其他杂念。他坐到地上，细细思索如何借用炎阳公主这个人质去对付那个狗皇帝，并且还要得到进入皇陵的方法。毕竟救小柔才是重中之重的事情。与此同时，紫萱与炎阳公主也静静坐在地上，不敢轻举妄动。徐缺就在不远处坐着，他们知道自己哪都去不了。炎阳公主便坐在地上，低着头望着地面，渐渐失神。数息后，他眼珠子一转，似乎做了什么重要的决定，突然低声喃喃道：“紫萱，把我们从水源国带回来的那瓶酒给我。”紫萱顿时脸色一变，忙摇头道：“不行啊，公主，那天新阴阳酒可是水源国的禁酒，男的喝下，功力瞬间尽失；而女子喝下，却却他有些说不出口了。”炎阳公主却是淡淡说道：“女子喝下，就有如剧烈无比的春药。”“对啊，公主，我知道你想干什么，可万一被他察觉，惹恼了他，定然会对你下死手的。”紫萱焦急如焚，时不时偷偷看向徐缺那边，生怕被发现。炎阳公主却是淡然一笑：“紫萱，你听说过一夜夫妻百日恩吗？”徐缺毕竟和那个假公主有过夫妻之时，而且到现在还不知道那公主是换妃假扮的。他现在不杀我，终究是在念着当初那点旧情。我若是主动服软献媚，过去与他交谈把酒言欢，他定然会喝。而且你放心，这天星阴阳酒的毒性无比特殊，哪怕是应变期的老怪都无法在短时间内发现有问题。可是，没有可是了，这是我最后的希望。他才不过金丹期圆满就已经有如此功力，倘若让他踏入更高深的境界，火元国要亡矣。炎阳公主说到这，目光坚定如炬的看向紫萱，伸出了手。紫萱万分为难，迟迟没有动作。炎阳公主失去了耐心。直接将紫萱手上的储物戒指摘下，同时神念一动，抹除了紫萱留在戒指中的印记，将其中两瓶玉制小酒壶取了出来，旋即豁然站起身。不要，公主！紫萱紧忙拽住他的衣角。父皇能杀他一次，我也一样能杀他一次。炎阳公主淡淡一笑，掰开紫萱的小手，径直朝徐缺走去。嗯，徐缺正在思索，听闻一丝轻盈的步伐声，正朝他走近，不由得回过神来，眼眸陡然扫去。只见月光下。炎阳公主正款款走来，绝世容颜上挂着淡淡的清冷之意，青葱玉指间提着两壶小酒。徐缺，他开口轻唤一声，声音婉转悠扬，徐徐走到徐缺身边停下，平静说道：“本宫知道你恨我们姬家，但这是个强者为尊的世界，你没有实力时，便当被人拿捏在手中，连生死都无法自己掌控，就像本宫现在被你软禁一样。但是那六年与你相处的日子，本宫也不可能说忘就忘，所以本宫敬你这杯酒。”从此斩断夫妻之情，你在杀我时，便也不会落得一个杀妻的骂名。说完，他将右手中的御酒壶递向徐缺。
，右手是天心阴阳酒，左手是普通的百花酿，两者味道几乎一模一样。可前者却是毒酒。徐雀虽然不知道，可也不可能就傻傻的去接那壶酒。他轻描淡写的扫了炎阳公主一眼，眸间毫无感情波动，随即目光又移开了，一言不发，将他彻底无视。炎阳公主心中一颤，刚刚徐雀那个眼神，冰冷的让他有些出乎意料。难道本宫猜错了？他早已对相处六年的公主毫无余情，不可能！炎阳公主不甘放弃，又开口道：“你不想喝这酒，是怕本宫会拿毒酒给你，亦或是还惦记着当初旧情？”徐薛闻言冷然一笑：“你想多了，我从不跟两种人喝酒，一种是死人，一种是贱人，你两种都快占齐全了，我还如何跟你喝？”你，炎阳公主顿时震怒：“你最好还是老实点，在我还没想好怎么处理你之前，好好珍惜你最后的时光，去忏悔一下你。”做过多少丧尽天良的事？徐缺不屑一顾的嘲讽笑道：“真是开玩笑，哥这么多年的网络小说可不是白看的。无事献殷勤，非奸即盗，无端端的拿瓶酒过来就想让我喝，百分之百就是毒酒。我唯一做过的错事就是不该与你这种人成亲。现在我只想在临死前断绝与你所有的关系，连这点要求你都不肯答应吗？”炎阳公主咬牙道。徐缺眉头一挑，嘴角噙起一抹冷笑：“你现在的处境，并没有资格跟我提要求。”不过，我同意与你断绝夫妻之名。把酒拿来。说完，他伸出了手。炎阳公主脸上毫无变化，依旧如万年不化的冰寒，淡淡将右手间的酒壶递向徐缺。徐缺也没急着喝下，立即唤出系统，心念喊道：“系统，给我查查这酒是不是有毒？”丁，检查完毕。此酒为天心阴阳酒，男子喝下将散尽所有修为，此生不得再修炼；女子喝下有如剧烈春药。妈的！我就知道这酒有毛病，系统有办法将这酒跟他手里那杯换一下吗？徐缺心念问道。既然这酒对女子也有害，那他相信炎阳公主手里那杯肯定不是毒酒。丁，可花费三十点装逼值兑换一张置换符，将两杯酒进行转换。系统回应道：“给我换一张，另外给我搜索一下可以控制别人生死的古药。”徐缺嘴角顿时一扬，毫不犹豫的将置换符兑换了下来。同时，他眼前系统界面也一闪，列出了数种蛊毒。其中一种让徐缺易懂，三师噬魂丹。此丹可受宿主心念掌控，当有人服下之后，宿主一个念头即可让丹壳融化，唤出丹药中的噬魂虫，顷刻间夺取服丹人的性命。此丹只对元婴期圆满以下有效，除宿主外无人可解。售价：五十点装逼值。这姬婉清都死到临头了，居然还想玩花样，那我就陪你好好玩。喜欢下毒是吧？行，让你看看什么才叫毒。系统，就这个三师噬魂丹了。给我换两颗出来 ，so， 白光一闪，徐缺系统包裹中多出几样东西。他快速掐出那张置换符，神念一动间，神不知鬼不觉的就将自己手中毒酒与炎阳公主手中那杯进行了兑换。随后，他还特意让系统检查了一遍，结果手里这杯酒果真没毒。徐缺，你还是在怕本宫下毒吗？喝不喝随你，但本宫先干为敬，从此与你毫无瓜葛。见到徐缺拿着酒迟迟不喝，炎阳公主似乎有些急了。说完，便举起酒壶送至嘴边，仰头喝下。这个动作是很性感，可徐缺并未去欣赏，嘴角一扬，也拿起酒壶喝了起来。一缕百花酿送入口中，清纯的酒香弥漫，顺着喉咙涌下，很是舒畅。炎阳公主看到徐缺喝下酒，眉宇间终于露出了一丝如释重负，纤手抹去嘴边的酒渍，清冷的脸上出现一抹笑意。徐缺，看来你不过如此，依旧跟以前那般天真。他淡淡笑道。徐缺故作不明，皱眉道：“此话怎讲啊？”公主，这时紫萱迈步走了过来，脸上带着一丝愁色。她看了徐缺一眼，眸间满是不忍与怜悯，甚至还有些歉意。炎阳公主则冷冷看着徐缺，有恃无恐的笑道：“徐缺，本宫真该感谢你，替我们解决了天煞那些杀手。虽然不知道这短短几个月间你得到了什么造化，不仅可以重新修炼，还将实力提高到如此可怕的地步，但现在，你这一切都要再次化为乌有了，是吗？我可不这么觉得。”徐缺玩味似的笑道，毫不在意。炎阳公主眼眸微眯，仿佛恢复了她往日那种高高在上的孤傲，冷声笑道：“当初父皇杀你一次，如今本宫照样可以杀你。你可知道本宫刚才给你喝的是什么酒？”徐缺眨了眨眼，知道啊，天心阴阳酒。知道啊，天心阴阳酒。听到这句话，炎阳公主脸上那抹运筹帷幄的神色瞬间消失一空，整张脸瞬间僵固住了。一旁的紫萱也陡然瞪大眼睛。难以置信，徐缺淡淡一笑：“姬婉清啊，姬婉清，你这心肠真是黑到了极点，害我一次不够，还想害我第二次，照我以前的脾气
，你现在应该是个死人了。可我改变了注意，想看看你喝了天心阴阳酒后会怎么样。你，你说什么？炎阳公主当场慌了，满脸震惊的看着徐缺，身子晃了一晃，陡然退了一步。紫萱也脸色一变，惊骇道：“徐缺，你，你做了什么？也没什么，就是把酒换了而已。”徐缺耸了耸肩膀，眼眸看向炎阳公主，淡笑道：“按理来说。”你现在应该浑身发热，想脱衣服了。放肆！你，你！炎阳公主又惊又怒，可这回话没说完，她立马察觉到身体出现异样了，心神俱震。我刚才分明也提醒过你，别耍花样，可惜你不听，偏偏自作聪明，这叫自作孽，不可活。徐缺冷笑道，双手环抱在胸前，整个人靠在大树旁，准备看戏。咚！炎阳公主体内的天心阴阳酒爆发了，有如火烧般冲击浑身，瞬间失去了所有气力。紧跟着直接坐倒在地，脸上开始浮起红晕，分明是中毒的反应。吃了，他开始撕扯自己的衣裳。紫萱在旁边立即慌了神，急忙跑到他身旁，将他扶住，焦急道：“公主，你……”呜，话没说完，紫萱竟直接被炎阳公主一把拽了过去。徐缺惊呆了：“我靠，这药也太强了吧！看来还是躲远点好。”徐缺摸了摸下巴，考虑是不是要爬到树上看。但这时，紫萱已然从炎阳公主手中挣脱出来。面对彻底陷入天心阴阳九毒笑当中的炎阳公主，紫萱在力气上还是足以占据上风的她，满脸通红的站起身，双指一凝，指尖浮现一道蓝色真元，宛若清水，凭空画出一道圆弧，直指向炎阳公主而去。嗖、so, ！顿时，炎阳公主便被一道圆形的水流包围，紧跟着蓝光一闪，水流涌现，化成一道半碗状的水罩，直接将炎阳公主禁锢在里面，竟是一道水牢诀。水源灵气，原来是你水源国的人。徐缺略微惊讶道：“紫萱做完这一切，陡然转过身，背齿轻咬下唇，面向徐缺，竟直接跪了下来。徐缺，紫萱求你救救公主。”他颤声说道，清澈的眼眸里泛出泪水。徐缺脸色顿时一沉，冷笑道：“他这是自作孽，不可活。除非我脑袋被驴踢了，否则不可能平白无故救他。现在看着他这样死去，正好合我意。”徐缺，只要你愿意救公主，紫萱愿意把毕生修为和灵根都给你。为奴为婢，弥补当初他们对你所做的一切，求求你救他！紫萱气声求道，脸上梨花带雨，做出了令人难以置信的承诺。徐缺不为所动，淡淡摇头：“你的修为跟灵根对我没什么用，我也不需要奴婢。那你想要什么？只要你肯救公主，紫萱什么都愿意。”紫萱苦苦哀求：“是吗？说起来，我还真需要一件东西。”徐缺嘴角一扬，说道：“给我火元国与水元国的黄灵地图。”紫萱顿时呆住。徐缺继续说道：“既然你是水源国的人，又跟公主如此亲近，想必身份也不简单吧？只要你将火源国与水源国的两国黄灵地图拿来，我便答应救人。你，你要黄灵的地图做什么？”紫萱惊愕道：“没什么，就是进去逛一逛，看看有什么宝贝可以拿。”徐缺淡笑道。紫萱摇了摇头：“没用的，就算有地图在手，黄灵中禁制无数，连应变期强者都不敢轻易踏入，一旦进入其中，就从未有人能活着走出来。”不用管这么多，我只要地图。徐缺打断了他的话。黄陵有多危险，徐缺是清楚的。但是若能得到地图，他的风险定当减少大半。紫萱沉默了起来，眼眸闪烁，似乎在犹豫不决。啊！这时，水牢之中的炎阳公主痛苦的声音愈来愈强烈。紫萱咬了咬牙，抬头道：“我答应你，只要你救回公主，我就去水源国将黄陵地图拿来给你。但是火源国的黄陵地图被珍藏在天殿禁地中。”唯有姬家血脉子嗣才能通过，普天之下也只有火皇跟几位皇子以及公主才能进去。所以你想告诉我，火元国的黄陵地图拿不到了？如果是这样，那我也没办法帮你救人了。毕竟我的牺牲也挺大的，全是毕生珍藏。”徐缺淡淡说道。“如果救公主能换回两张黄陵地图，徐缺当然乐意。反正当初也曾经七天七夜了，现在再来一次也不算亏。”子轩低声道，“我可以说服公主将黄陵地图给你。”好。那就先服下这粒丹药。徐缺手一翻，凭空取出一瓶丹药，此丹名为三尸噬魂丹，一旦服下，无药可解。你们若骗我或心存歹念，我一个念头间就能让你们毙命。而且，你们也别想着死了就一了百了，我会将你们丢进黄常人最多的地方。你，紫萱一听，顿时浑身一颤，难以置信的看向徐缺。哪怕不用听完后半句话，他也明白徐缺是什么意思，只是很难相信这个少年竟是这般铁石心肠的手段。防备他们要到这种程度，不过仔细一想，经历了火皇谋夺灵根之事，不管这少年以前如何，现在这种心性反倒也正常了。
，吃还是不吃，你自己决定。这时，徐缺面无表情道：“将丹药放在手掌中，我吃。”紫萱咬了咬牙，将丹药接过，直接服入口中，咽了下去，目光哀求般的看向徐缺，说道：“救公主！”徐缺深吐一口气，心情一下子变得古怪起来，目光望向那片水牢，炎阳公主正横躺在当中，在紫萱哀求的目光下，徐缺终究还是往水牢走去。指尖聚起一缕灵气，轻轻一弹，整道水牢瞬间崩溃，化成点点水滴散落下来，消失一空。这，紫萱顿时瞪大眼睛，无比惊骇。他的水牢诀虽然并非什么强大法诀，但寻常人也不可能这么轻易破掉，除非是同样拥有水源灵力，才可以破坏水牢结构。而徐缺刚才凝聚出来的灵气，正是水源灵力。此前，徐缺也凭空凝聚出清水来洗去他们脸上的泥灰，但那时候他们还不知道徐缺身份。以为他也是个水灵根修士，可现在知道徐缺是火元国之人，又施展出水源灵力，紫萱一下子震惊了。同时拥有两种灵根的天之骄子，在这世间屈指可数，他没想到徐缺竟是其中之一。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励50点装逼值。徐缺愣了一下，扭头古怪的看了紫萱一眼，随即从系统包裹中取出另一枚三尸噬魂丹，轻轻一弹，直接送入炎阳公主口中。不可！紫萱惊呼出声，可已经迟了。但要顺着炎阳公主的口，径直下了丹田。徐缺淡然道：“以他这种蛇蝎心肠，你觉得我有可能不喂他药吗？”如果……话没说完，一道身影猛然向他扑来，正是炎阳公主。紫萱站在不远处看着这一幕，陡然反应过来，接下去会发生什么，顿时脸色一变，转身跑开了。徐缺仿佛回到当初在皇宫里的记忆片段里，那时的公主与眼前一模一样，但是奇怪，与记忆中不大一样，像是另一个人呀。徐缺诧异。紫萱躲在不远处，这回听到声音结束，没有了动静，她才慌忙跑了出来，呆呆看了徐缺一眼后，又紧忙跑向炎阳公主身旁，替她整理衣裳。徐缺淡然道：“人我已经救了，几天后我也会去皇城，到时希望能看到皇陵地图，否则我什么事都做得出来，你不必威胁我，我答应过的事，定然说到做到。”紫萱面无表情道，脸上却还挂着红晕。如此便好。对了，他，徐缺冷然一笑。正准备走人，突然又想起什么，想开口询问。突然间，两股强大的威压猛然从远处袭来，轰！威压如同巨山般，骤然覆盖了整片树林，压得无数生灵喘不过气息。徐缺眉头一皱，这气息是应变期的老怪物，而且是两个。你走吧，那两位应该是附近王侯城的王爷。我们遇难时，公主曾发出求救信号，按照时间，他们确实该到了。紫萱低声道。徐缺嘴角不由得噙起一抹笑意。跃跃欲试的低语道：“两个应变期的王爷，自从与张丹山一战，踏入金丹期圆满后，似乎还没跟应变期再较量过了。”紫萱闻言，脸色顿时惊变。这个人听到应变期强者到来，不仅不惧怕，还想着要一战。丁，恭喜宿主徐缺无形装逼成功，奖励60点装逼值。系统提示音突然在脑海中响起，徐缺回过神来，扭头看了满脸惊容的紫萱一眼，不由得一笑。现在我还不想惊动他们，记住，回去之后。不要提起我半个字，否则哪怕相隔千万里，我一个念头间，你二人都会丧命。说完，徐缺施展三千雷动，脚下交织出大片闪电，瞬间朝树林深处掠去，很快便消失无影。紫萱怔怔看着他远去的方向，心中一片惧意。嗯，这时一声轻吟下，炎阳公主缓缓睁开了眼眸，清醒过来。公主，你终于醒了。紫萱顿时欣喜道，但下一刻，她的欣喜之意又没了。因为方才之事并不值得欣喜，他也难以想象炎阳公主接下来会是什么一种心情，崩溃、疯狂、自尽。紫萱想象中的情况都没有出现。炎阳公主醒转过来，慢慢坐起身，脸上神情出奇的冷静，却冷静到让人可怕。他走了，他沉声问道，声音冰冷无比。紫萱愣愣的点了点头，有些没反应过来。难道公主还没发现？今日之事，除你我他之外，绝不能让第四个人知道，包括我父皇。这时，炎阳公主再次开口，紫萱顿时吓了一跳，又呆呆的点了点头。原来公主知道了。So， 这时，两阵强烈的破空之声贯穿天际，云空突然一阵昏沉。紧跟着，两名中年男子陡然出现，一身修为皆达到了阴变七四层，实力惊人。皇叔，炎阳公主站起身，淡淡开口。紫萱也忙施了一礼。紫萱见过两位王爷，两名中年男子皆微微点头。目光关切的看向炎阳公主，炎阳是什么人埋伏你们？炎阳公主微微摇头，神态间满是疲惫之色。皇叔，炎阳累了，回去再说吧。
。此时，深山荒道中，徐缺一路山林间深入，往皇城方向赶去。按照时间算，日夜兼程赶路的话，五六天即到达皇城。不过在此之前，徐缺还有个天劫需要度过，所以深入山林后，便先找了一处幽静的地方停歇下来。本来按照这具身体里的原记忆信息，金丹七修士所要度过的四九天劫并不难，只要准备些许防身法器，备点疗伤丹药。硬抗四次雷击，并将雷霆之力引入丹田，把金丹劈裂，即可算渡劫成功。可徐缺收到系统的提示，几天之后他要经历的天劫是困难模式，甚至还建议他兑换一张人皮面具，利用面具里的两点幸运值来增加度过四九天劫的成功率。这顿时就让徐缺紧张了起来。他预感自己的天劫肯定会很恐怖。他也曾询问过系统，以自己当前的状态，度过天劫的成功率是多少？结果系统没法给出准确的回答。只是单纯的建议他多兑换些许道具或装备，于是乎，徐缺只好选择进入商城界面，在护甲一栏开始查看起来。一星级别的护甲法器，他肯定是直接跳过不看的；二星级别的护甲法器，相对还是不错的。比如他身上这把玄重尺，便是二星级别的武器。但那时候是徐缺比较穷，身上的装逼值不多，所以只能购买二星玄重尺。现在他的装逼值虽然不算宽裕，可累积下来也已经有630点。足够买件不错的三星护甲法器了。于是，徐缺进入三星级别选项后，一大列护甲法器便一一显示出来。流光紫金甲，出自炼器大师之手，三星级别，拥有强大的防御力，并能抵御法术攻击，是修仙界无数人为之眼红的宝物。护甲加五灵魔抗加四灵魅力加十兽价，三百装逼值。蓝盾之罩，来自英雄联盟中的装备，三星级别，是德玛西亚光盾家族传说中的圣物。在第一次符文战争中遗失，后来被寻回时已经残损，但他依旧拥有极强的防御能力，并让佩戴者气血更加旺盛。护甲加六灵魅力加十被动能力，被敌人攻击时减少攻击者 15% 的速度，持续时间5秒。主动能力，减缓四周敌人 50% 的速度，持续时间5秒。售价四百装逼值，振奋盔甲，来自英雄联盟中的装备，三星级别，是德玛西亚一位高官所打造的盔甲。被誉为正义与爱的化身，后来成为德玛西亚之力盖伦的专属盔甲，能使佩戴者气血旺盛，增强法术防御能力，并拥有双倍的生命恢复力。魔抗加五五被动能力，使佩戴者拥有 200% 生命恢复。售价500装逼值。琳琅满目的护甲，看得徐缺眼花缭乱。令他惊愕的是，这里面不仅有修仙界的装备，甚至连游戏界的装备都出现了，让他有些激动不已。修仙界的装备或许在各种防御能力上有卓越的功效。可游戏界的装备不简单啊！游戏装备真正贵重的是，他们有额外的被动能力或主动能力。比如蓝盾之罩，虽然护甲只比流光紫金甲多了十点，但它却同时拥有主动与被动能力，可以减少敌人速度，这在打斗中可是会起到极其强大的作用。但徐缺现在要面临的是一场天劫，而且还是困难模式的天劫。他用脚趾头想想都清楚，天劫肯定用不到护甲，毕竟那是雷击，属于法术层面的攻击，所以当下最需要的。肯定是增加魔抗的装备，于是乎，那件振奋盔甲就让徐缺心动了。不仅增加55点魔抗，还拥有一个宝贵无比的被动能力，可以将生命恢复力变成双倍。以他目前自身的能力，双倍生命恢复力可能作用不大，可若是在开启系统自动修复功能状态下，那这个被动能力就牛逼了。徐缺觉得，就算现在被人打断手脚，再开启自动修复功能，配合这件盔甲，只需数个呼吸间，立马就能活泼乱跳。系统，我要兑换振奋盔甲。丁，恭喜宿主徐缺成功兑换振奋盔甲，消耗500点装逼值。徐缺牙关一咬，一出手便花出去500点装逼值，瞬间又穷困潦倒了，只剩下130点装逼值。贵是贵了点，不过这装逼值花的也不亏。如此强悍的被动能力，加上那50点魔抗属性，区区天劫应当不是什么问题了。看着系统包裹中那件绿光莹莹的盔甲，徐缺顿时对几天之后的天劫有了信心。不过，为了保险起见，他也决定趁这几天时间里。好好调整一下状态，在深山里找些元婴期的妖兽，多装几次逼，赚多点装逼值，以备不时之需。徐缺开始在深山里闲逛，时刻倾听周围动静。可惜，连续三天过去了，徐缺竟连一头元婴期妖兽都没碰上。该死的，估计是被先前那两名应变七王爷的威压所影响。那些元婴期妖兽又拥有灵智，估计个个都跑去躲起来了。徐缺走在小道上，不禁暗骂一声。然而就在这时，前面突然传来几声笑谈，是人族修士的声音。而且听上去好像还有不少人。徐缺当即戴上人皮面具，换成胡歌的脸庞，并将黑袍的头帽掀下，身子倚靠在一棵大树旁，双手环抱于胸前，摆出一个古代流浪侠客的装逼姿势，眼眸微眯
，佯装正在晒着太阳，闭目养神。同时，那些人的对话声渐渐传来：“几位道友，我们还是加快行程吧，现在报名的人恐怕快人满为患了。”是啊，这天香谷可是五国三大宗派之一啊，每隔百年才广招一次弟子。据闻其派中天骄天女无数，连水源国的女帝都曾是天香谷的首席弟子。可惜咱们火源国这次才只分到五十个入门试炼点，每个试炼点都隐藏在各地。前几天有个运气不错的小子进山修炼，误入试炼点，拿到了首轮入门资格。结果激动过头，不小心把这试炼点的方位暴露出来。现在肯定很多人都赶过去参加了。嘿嘿，听说那小子暴露试炼点位置的事被天香谷查出来了，取消了首轮资格，现在都快崩溃了。管他呢，反正以我们的修为，拿下首轮资格肯定没问题的。诸位道友加油！嗯，共勉之。咦，你们看前面那黑袍人靠在大树下做什么？好强的气势啊！无形之中有股说不出的感觉，反正让人看了就觉得他很厉害。这应该就是传说中的高手风范，他的修为绝对比我们都强。没错，这等高手必须得结交一番。走，上去打个招呼，或许也是想去参加入门试炼的同道中人。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励60点装逼值。徐缺陡然睁开双眼，眸间神采奕奕，金芒闪烁。那些人的对话，他一字不落的全听见了，心中大为兴奋。五国三大宗派之一，试炼点，人很多，雾草又可以装逼了，这必须得去装上一回啊！不狠捞一笔装逼值回来，怎么对得起自己？这位道友，在下曾繁荣，乃是灵王城人士。这几位皆是我的发友，正想去参加试炼，没想到贵金此地遇见阁下。我等素来都喜爱交友，可否冒昧问一句，道友是否也是为了那入门试炼而来？一行人来至徐缺面前，为首者是一名长得白白嫩嫩的胖少年，稍显富态。此时正面带笑意，主动与徐缺打招呼。徐缺淡然一笑，也朝几人微微拱手：“在下花无缺，此行正是为了那入门试炼点而来。只可惜消息不够灵通，走到这边迷失了方向。原来是花兄，所谓在家靠父母，出门靠朋友。正好我们知道那试炼点的方位，花兄若是不嫌弃的话，可以和我们结伴而行。”胖少年曾繁荣热情笑道：“曾兄真是客气了，几位如此气质出众，能与你们同行，实在是在下的荣幸。哪里哪里。”花兄年纪轻轻就已经修得金丹圆满，又如此玉树临风，仪表堂堂，当真是我辈之楷模啊！实不相瞒，刚才我们就是被花兄这威武英姿所吸引，所以才赶紧上前来结交一番。几位兄台太客气了，实在是谬赞了。不不不，是花兄谦虚了。徐缺这回将潇洒不羁的一面装得很足，与几人相互吹嘘吹捧，到最后都是满脸惺惺相惜，相见恨晚的模样，简直差点就要烧黄纸拜兄弟了。可大家心里头都清楚。这些只是逢场作戏罢了。他们想结交徐缺，是因为徐缺境界不俗；徐缺则是要借他们带路，去那个所谓的试炼点看看，趁渡劫之前先捞上一笔装逼值。一路上，徐缺也了解到关于这入门试炼的具体消息。总的来说，这是一个叫天香谷的大宗派在五国中招收新弟子的活动。这个活动每隔百年才举行一次，每次都会在各个国家里随机设立一些试炼点，有门路的人自然就收到消息找过去了，没门路的就只能靠缘分。曾繁荣几人都是灵王城一些富贵家族的子弟，但对于试炼点的考核内容也不是很了解。反是一聊起天香谷的女弟子时，他们就兴致勃勃。天香谷这些年出了好几位女天骄，每一个都实力非凡，花容月貌，沉鱼落雁。不过最惊艳天下的，还是百多年前那位水源国的女帝啊。嗯，传闻她是天水灵根，后来得到一番造化，成为天兵灵根，仅仅二十芳华便踏入元婴期。如今百年过去，她已然是应变期中的佼佼者。听说火皇都不是他的对手，听说这回若是能在天香谷的入门考核中晋级到最后，拿到精英入门令的话，那位女帝还会以师姐的身份出面，亲自传授法诀。哈哈，大家都在说，若能见水源国女帝一清芳泽的话，此生几乎就无憾了。曾兄，小心祸从口出啊！这话在咱们火源国说说也就罢了，将来若有机会去到水源国，可不能乱说。对啊，曾兄，女帝那等存在，可不能咱们这些人随随便便能惦记的。几人你一言我一句的闲聊着，对那位女帝很是崇敬，也充满了幻想。徐缺却有些不以为然，管你什么水源国女帝男帝，到时候五国皇陵里的龙脉被割一挖，你们都当不成皇帝。很快，一行人绕过山道，迈向一条林间小径。林子里绿荫如盖，小道上铺满枯黄的落叶，鸟鸣声悠悠。曾繁荣指向林子深处，说道：“前面便是那试炼点了。据说进去的时候会遇到一个烈火大阵，我们必须得穿过一片火海，才能拥有试炼资格。”众人皆抬头看去，果真前面有一道无形的光幕，像是一堵空气墙。若是不小心，很可能一步踏进去后就身临险境。听说那火海诡异无比，
，仅靠真元力抵御是不够的。嗯，幸好我们消息灵通，提早准备了防火的法器。我也花了不少灵石，买到了两张避火符，应该够用了。几名修士满怀信心道，纷纷胸有成竹。徐缺跟在几人身后，却有些心不在焉，没有说话。一名高瘦少年看向他，问道：“咦，华兄，你可有准备什么避火的方法？”徐缺一怔，摇摇头：“避火，似乎没有。”何必要避火呢？区区一片火海，干嘛要这么大费周章避开啊？直接一记焰分尸浪尺劈开不就行了吗？几人一听他说没有避火之法，顿时一呆。有的人紧忙捂住了自己腰间的束带，那里竖着两张避火符。其余人也略显尴尬，干笑道：“看来花兄一定有其他高明手法呀、啊。”高明手法，这当然只是一番客气话。想避开话题，其实就是生怕徐缺开口找他们借避火符或者避火法器。那些东西对于他们来说。实在太珍贵了，用一次少一次，用一张少一张，怎可能轻易借人？倒是那名叫曾繁荣的胖少年，满脸热情的走至徐缺面前，摸出一枚蓝色珠子，掌心般大小，上面隐约有水纹流动。华兄，这枚水源珠借你一用吧，里面蕴含大量水源灵力，加上你修为高深，定能度过这烈火大阵的。”曾繁荣说道。还不待徐缺反应，其他几人便纷纷惊呼出声：“竟然是水源珠，这可价值不菲啊！”曾兄出手果然阔气。华兄这回走运了，由此水源珠渡过那烈火大阵，定然不是问题。曾兄家财万贯，又出手大方，真是位好道友。众人一阵夸赞，也有人目露羡慕之色。徐缺也没想到曾繁荣会如此热情，微微笑道：“多谢曾兄一番美意，不过这火海我能渡过，而且这水源珠价值不菲，曾兄还是先收起来吧。”这曾繁荣顿时错愕，这可是他第一次帮助人，却遭到拒绝的。其余人也纷纷愕然。目光古怪的看向徐缺，曾繁荣劝道：“华兄，那烈火大阵的威力非同小可呀、啊，甚至是元婴期强者都不敢随随便便踏入，必须倚仗一些外物。这一关其实也是天香谷在考验我们对危险险境的应对之法，不可大意啊！”“是啊，华兄，万一在这里大意了，可就得不偿失了。而且区区一颗水源珠，对于曾兄来说倒也不算什么，你不必太见外。”一名少年也开口说道。徐缺还是摆了摆手：“真的不用了，这烈火大阵。”在下只用一招就能破掉，众人顿时嘴角一抽，无言以对了。这可是天香谷的烈火大阵啊！你居然说一招破掉，开什么玩笑？吹牛也没见过这样的呀、啊！曾繁荣也颇为尴尬，只能勉强一笑，收回了水源珠，不再多劝。场面气氛一下子冷了下来。徐缺强行装逼的结果，就是成了话题终结者。不过他自己刚才倒是收到了系统提示，赚了好几十点装逼值，所以这种话题终结者的身份，徐缺还是挺乐意多当几回的。因为装逼如风，常伴无身，沉寂了数息，氛围变得有些奇怪起来。大伙面面相觑，不知该怎么回应徐缺那句“一招就能破掉”。毕竟这大话吹得有些过头了。直到片刻后，一名青衣少年从几人里走出，掐着两张避火符，意气风发，跃跃欲试。各位道友，在下就先行一步了，待会在阵法出口再相聚吧。说完，他便迈步往那道无形的光幕踏去轰。一声清晰的闷响下，光幕骤然打开了一道缺口。一股滚烫的热风迎面吹拂过来，透过那个缺口，徐缺等人看见了阵法里那片汪洋火海，正熊熊燃烧着。青衣少年脸色一凝，引动了手中避火符，化成一圈淡蓝色光幕，瞬间将整个人包裹，旋即迈步踏入缺口，毫无阻拦的穿了过去。诸位，在下也去了。这时，又一名修士动身了，他站在火海前，取出了一盏青灯，灯是熄着的，但随着他催动法诀后，一缕灯油涌了出来，覆盖在他身体表面。成为一道保护层，迈过火海时，火焰丝毫不沾衣裳，全被灯油所吸收。好一盏青灯啊！灵道有境，拥有如此宝物，定然也是遇过造化的。我们也别耽搁时间了，一块进去吧。曾繁荣眼中惊艳连觉，同时也开始号召其余人一起动身。众人纷纷点头，各自拿出了法器祸福。唯有徐缺站在原地，没有动静。曾繁荣面色古怪的看了他一眼，问道：“华兄，不如与我一块进去吧？”徐缺大手一挥，淡笑道。不用了，我得等你们过去后才能破开此阵，否则会误伤到你们。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励三十点装逼值。啊！曾繁荣与其他几人又是嘴角一抽，颇是无言，已经不知该如何接话。华兄，还是先顾好你自己吧，我们先告辞了。一名少年摇了摇头，率先迈入火海。曾繁荣也朝徐缺勉强一笑，点头示意道别。随后，几人跨向火海，面色一凝。展现各种神通，消失在火海中。徐缺脸上掠过一丝玩味的笑意，很有耐心的站在火海之外等待起来。
。与此同时，火海镇的出口处，两名身穿流光绿衣的年轻女子脚踩阵眼，正注视着烈火大阵。两人在负责主持这个阵法，万一有人扛不住火海高温，便会被他们扔出去。毕竟丢人也好过丢命。到目前为止，还没有人扛不住烈火大阵，倒是让我们清闲了许多。一名年纪较小的可爱女子看着阵中曾繁荣等人经过，不由得笑道：“没办法。”有人把阵法透露了出去，现在这些人都是有备而来，咱们想改动阵法也来不及，这一关恐怕是挡不住多少人了。另一名身材高挑的女子摇了摇头，苦笑道。随即她看向了阵外，陡然一怔：“嗯，这伙人不是一起过来的吗？怎么剩下一个黑袍少年没进来？好像被人落下了，应该是没有准备避火的方法吧？好可怜哦！我看他样貌还算俊朗，若能成为咱俩的小师弟，倒是可以结交一番。现在看来。”恐怕是跟我们天香谷无缘了。两人对话间，火海中也走出了两名修士，一前一后，正是最先进入烈火大阵的青衣少年两人。随后，曾繁荣等人也陆续走出，看上去略微狼狈，但也算成功度过了。火海一行人重新相聚，也纷纷互相祝贺起来。行了，我们去报名吧。青衣少年挥了挥手，满脸喜色道。曾繁荣转身看了一眼，迟疑道：“还是等一下花兄吧，我看他应该也要准备进来了。”曾兄，不必等他了吧。我们都看走眼了，本以为那花无缺是个高手，没想到也是个心气高傲之人，宁愿站在外面毫无办法，也不愿接受你的好意。此人不值得结交。青衣少年摇头道。其余人也微微点头，说道：“若他只是谢绝曾兄的好意，我倒挺佩服他的。可他后来又大放厥词，说能一招破掉这阵法，我立马就对他好感全无了。”是啊，这种人太浮夸了，估计他这回正在外面干着急呢。我们别理他了，先去报名吧。阵眼中，两名天香谷女弟子。将他们的话听得清清楚楚，那名娇小可爱的少女不由得噗呲一声笑了出来。师姐，看来你也看走眼了。那黑袍少年并不像外表看上去的那么优秀嘛，居然说要一招破掉我们的烈火大阵，哈哈！高挑女子无奈的摇头，叹了口气。可惜了，空长了他这么一副好皮囊，没想到是个不知天高地厚之人。哈哈，好久没见过这么有意思的人了，跟咱们门中那些经常绷着脸、沉默寡言的师兄弟都不一样。可爱少女嘻嘻笑道。饶有兴趣的看着阵外，高挑女子没好气的说道：“咱们门中的师兄是比较沉稳，那样的男人虽然无趣，但也靠得住。而阵外这黑袍少年，空有一副好皮囊，心性却浮夸，将来造诣始终有限，在漫长修仙路中是走不了多远的。而此时，徐缺并不知道自己被人当成笑柄，正在背后议论着他。他脸上始终挂着一丝云淡风轻的惬意，眼眸微眯，看着天空若有所思，想的是几天之后度天劫时，是不是能借机搞点事出来，速速。”这时，一阵微风吹拂而过，落叶轻轻飘在他的肩上。徐缺回过神来，嘴角扬起一抹淡淡笑意，看向烈火大阵。时间差不多了，曾兄他们应该已经渡过火海，该轮到我了。低语一声后，徐缺微微向后退几步，凝视眼前的烈火阵。轰！下一刻，他眼眸一睁，身上的气势陡然一变，右手轻抬，身后玄重尺猛然震动，嗖的一声，自动掠至他掌间，牢牢握住。一股无形的飓风环绕他浑身。衣袂迎风飘动，徐缺猛然掠向半空，沉声低喝：“燕分是浪，劈山断浪，给我开！”轰！手中玄重尺轻颤，疯狂汲取方圆灵气，随后宛若扯动一道长长的彩链，带着千钧之力、势不可挡的狂暴气息，豁然朝烈火阵劈落。轰隆！一声惊天动地的巨响猛然炸开，无形的狂暴气浪顺着玄重尺涌出，直劈烈火大阵。不到一个呼吸间，整片火海直接被劈成两半。中间露出一大片无火区域，整个阵法竟然是被硬生生给撕裂了。两片火海的中间，地面上一条深深的沟渠，径直延伸到阵法的出口末端。咕噜，曾繁荣几人满脸骇然，无比艰难的咽了一口水，全都待在原地，愣愣看着那条延伸到自己脚下、爬满蛛丝般裂痕的沟渠，久久无法回过神来。阵眼位置上，两名天香谷女弟子也彻底震惊了，目瞪口呆，满脸的错愕。这怎么可能？他仅仅一招。就就把我们的烈火阵法拦腰撕成了两半，徐缺这可怕的破坏力让整个场面都陷入死一般的沉寂，静到落针可闻。可徐缺这个当事人丝毫没有察觉，反是看着平地上那深不见底的沟渠，不由得破骂起来：“靠，不会吧？我才用了两成功力啊，结果地面就破成这样，让我怎么走过去啊？”众人听见这声抱怨，嘴角狠狠一抽：“太可怕了，这个家伙真的太可怕了！仅仅是这一击的力量。”恐怕连元婴期强者都不敢承受啊！结果这家伙说才用了两成功力，我操，不行了，快扶住我，我好像要吐血了。
，曾繁荣几人相互对视了一眼，眸间全是苦涩与惊骇，久久无言。他们以为那个徐缺是在吹牛，结果转眼间人家真把阵法破了，而且还破得这么彻底，确实已经是无言以对，也下腿软了。在这一瞬间，大家心中似乎都有了一个共识：这个自称花无缺的金丹期俊朗少年，跟外面那些妖艳贱货好不一样啊。So， 这时。无可奈何的徐缺只能轻踏闪电，一个三千雷动身法从两片火海中间的空白区域穿过，落在了曾繁荣等人面前，略带歉意道：“不好意思啊，曾兄，还有各位兄台，在下让你们久等了。”众人，丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励40点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺强行装了个好逼，再奖励60点装逼值。系统提示音当即在徐缺脑海中响起，徐缺顿时一愣：“啥意思？我强行装了个好逼？”还再奖励一次，这下爽了，整整一百装逼值瞬间到手。啊、呃，华兄，你这这真的是厉害啊！曾繁荣这这那那了半天，最终实在是想不出什么形容词了，吐出了一个厉害啊！其余人连连点头，表示同意。哪里哪里，实在是在下准备的不够妥当。早知道有这烈火阵的话，我应该把我的九天霹雳无敌灭火器带过来，轻轻一吹，整片火海都得熄灭，也就用不着像刚才那么麻烦了。哎呀哎呀，你们瞧，一个不小心。我还把人家草地给弄坏了，哎，我错了，以后一定坚持保护花草，人人有责的道德观。徐缺吹牛逼的本事，张口就来，连绵不绝，愣是把曾繁荣等人说的一愣一愣。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励三十点装逼值。随着徐缺一句一句话道出，系统的奖励提示也不断在他脑海中响起。So， so， 就在徐缺意犹未尽之际。山上陡然掠来两道流光，速度奇快，宛若流星划过，一闪即逝，瞬间来到众人面前，竟是两名元婴期一层的年轻男子，身穿流光绿锦长袍，显然也是天香谷之人。两人到来后，看到那被劈成两半的烈火大阵，先是一怔，旋即眉头紧皱了起来。怎么回事？其中一人扫向镇眼方位，沉声问道。镇眼方位微微亮起一道灰芒，紧跟着两名女子迈步走了出来，脸上依旧还余留着一丝惊骇之意。他们看了徐缺一眼，才男子说道：“回禀两位师兄，刚刚是这人把阵法劈开了。”劈开，两名男子顿时一惊，目光同时扫向了徐缺。徐缺彬彬有礼的朝两人拱了拱手：“两位兄台好啊，在下花无缺，请问入门试炼上哪报名啊？”两名男子眉头顿时皱得更深。其中一人开口问道：“这阵法是你破的？”谬赞了，谬赞了。徐缺谦虚笑道。那人顿时脸一抽，咬牙道。我没有夸你，哦，失误了，失误了。徐缺再度一笑，男子冷哼一声，厉声斥道：“少给我嬉皮笑脸！你可知道这阵法有多珍贵？岂是你能说破就破的？我不管你是用了什么妖法，只想告诉你一句：入门试炼的资格你就别妄想得到了。现在给我老老实实待在这，等我们大师兄亲自过来，跟你清算这回我拍阵法的账。”徐缺一听，脸上笑意瞬间荡然无存，取而代之的是一片阴沉。曾繁荣几人也顿时惊愕，有人眼中掠过一丝幸灾乐祸，有人摇头，不由得同情起徐缺。得罪了天香谷，这一下肯定是要完了。任你再厉害，在天香谷面前，终究只是蝼蚁一只，任人拿捏。两名天香谷女弟子也略微错愕，看了一下他们那两位师兄后，欲言又止，终究没有开口说什么。徐缺沉默了少许后，嘴角慢慢噙起一抹冷笑。原本他只想愉愉快快的去报名，去试炼点装个逼，赚点装逼值而已。压根就不想折腾出太大的事，可惜啊，事与愿违。我就问一句，你们只说过闯过阵法便可报名参加试炼，有规定说不能破阵吗？徐缺淡淡问了一句，目光扫向两名天香谷女弟子，又慢慢转向两名元婴期男子。随后，如果没有这种规定，那么就给我跪下磕头道歉。他那铿锵有力、穿云裂石般的吼声，响彻整片山林间，远远荡开，全场所有人顿时震惊。曾繁荣几人皆瞪大了眼眸。难以置信的看着徐缺，满脸惊骇之色，跪下磕头道歉：“这位花无缺花兄弟是疯了吗？对方可是天香谷的弟子啊，甚至这里还是人家设下的试炼点，你区区一个金丹期，竟敢对他们说出这种话！”两名天香谷女弟子也呆住了，无比愕然。显然没想到，前一刻还云淡风轻的俊朗少年，气质在一瞬之间变化这么快，吼出了如此霸道的话语。像这种强大的气势，他们几乎从未在自己门中的师兄们身上见到过，简直令人震慑。两名元婴期男子也被这吼声惊得一呆，随即缓过神来，当场震怒：“你找死！”两人同时出手，举手间凭空聚拢磅礴的灵气
，掌心飘起一把光伞，绿芒晶莹，流光溢彩。这这是墓园灵气！曾凡荣几人顿时惊呼出声。五行灵力里，火元灵气具备最强大的攻击力，可墓园灵气在实战中往往更有极大的效果，不仅擅长治疗恢复，还可封禁敌人。现在这两名元婴七强者，利用墓园灵气联手攻伐，同阶之中根本无人匹敌。几人顿时觉得。这位刚结识不久的花无缺兄台要完蛋了，毕竟他只是一个金丹期圆满。So， 这时，两名天香谷男弟子手中的绿伞突然转动，缕缕灰芒洒落下来，带着一股禁锢力量，陡然涌向徐缺。哼，雕虫小技！徐缺冷哼一声，手中玄重尺一握，猛然向前挥去，一力破万法，任你法诀再强，我皆一力破之。仅仅是简单的一挥，却有狂暴的气势，仿佛能碎裂虚空。轰！一声闷响下。两把绿伞骤然烟消云散，当场破灭。而玄众尺挥出的气浪却远远还未结束，那股狂暴的余力让两名天香谷弟子脸色一变，眼中充满了骇然，仿佛嗅到了死亡的气息。不好，快退！旁边天香谷的高条女弟子惊呼出声。So， 顿时，两个元婴七男弟子以极快的反应，身形竟在一瞬之间模糊，化成一片片绿芒柳叶，在磅礴的墓园灵气下。陡然从原地消失，退至数百米之外。嗯，这法诀挺不简单啊！徐缺也感到惊讶，刚才那一记玄重尺拍落，他可是施展出全力一击的燕分释浪尺法。虽然还没有以龙腾九变进行力量增幅，但要拿下这两名元婴七一层的修士，几乎是志在必得的。没想到竟然被躲开了，可见这天香谷的底蕴很不凡，比之前遇到的那些门派弟子都要强大。那两名元婴七男子所施展出来的逃生之计。绝不是普通法诀能比拟的。丁，无相神功模仿到对方法诀，柳暗凌波，是否修炼？这时，系统提示音陡然响起。徐缺心中一喜，无相神功这个能力简直是逆天啊！看一次便能掌握对方的法诀。不过，天香谷弟子的这招柳暗凌波，还真是让徐缺心动了。那逃脱的速度比三千雷动还要快。虽然时间仅是那么一瞬，但在危险之际施展出来的话，绝对是保命神术修炼。技多不压身，徐缺当即心念一动。回应了系统，丁，恭喜宿主徐缺成功修炼柳暗凌波。由于此法诀是由无相神功模仿而来，属于残法，是否消耗200点装逼值进行完善补全？嗯，居然还能完善补全，徐缺顿时惊愕，看来这系统真的是快无所不能了。不过他也没急着去进行完善技能，毕竟这柳暗凌波就只有那么一招，属于瞬间爆发的身法，耗费200点装逼值去完善的话，实在有点贵了。而此时。那两名退到数百米外的元婴期男子，正满脸忌惮地盯着徐缺，不敢再轻举妄动了。徐缺刚才那看似普通的一挥，实则蕴含可怕的力量，让两人到现在还心有余悸。他们很清楚，如果刚才反应要是再慢一点的话，恐怕当场就得死在那把墨色巨齿的恐怖力量下。两名女弟子也被吓得不轻，在刚才看到徐缺出手的瞬间，他们都快差点觉得两位师兄要被那把墨色巨齿拍死。好在最后两位师兄施展出柳暗凌波，才勉强躲开了。可徐缺那种杀伐果断的狠辣，也深深在两名女弟子心中留下了印记。一出手就要夺人性命，这种狠人不能惹啊！高挑女子心中凛然，而曾繁荣这边几人早已是目瞪口呆。原本他们觉得徐缺这回就算不死，也得被那两个元婴七男子打成重创，可没想到又是仅仅一招，而且是以一敌二，直接就把两个天香谷元婴七弟子打退了。可怕，真的太可怕了！没想到他竟强大到这种程度。几个人心中不由得低声喃喃：“丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。”徐缺脑海里又想起系统的提示，虽然没能杀掉那两个元婴七弟子，但逼还是装成功了。徐缺嘴角一扬，手中玄重尺缓缓抬起，指指那两名男弟子，冷笑道：“跪下，磕头，道歉。”两名男弟子满脸震怒，气得发抖，双拳紧紧握着，却不敢再轻易杀上来。徐缺刚才的那一击，实在给他们留下了心理阴影。感到害怕了 ，so， 这时云空上又掠来一道浮光掠影，一名身穿白色长衫、绿流点缀的男子出现在众人面前，脚下的墓园灵气一散，他便轻轻落向地面，气宇轩昂的气势弥漫而出。大师兄，两名男弟子与两名女弟子齐声喊道，脸上充满了敬畏，朝白山男子施了一礼。白山男子微微点了点头，深邃的双眸扫向那两名男弟子，淡淡开口道：“我派你二人下来，让你们看看。”发生了什么事？而你们就是这样给我办事的。两名男弟子立马低下了头，齐声道：“请大师兄责罚向他道歉。”白山男子伸手指向了徐缺
。两名男弟子顿时一震，很是不甘，却丝毫不敢出言反驳，几乎是紧拽着拳头走到徐缺身前，面无表情道：“抱歉了。”徐缺眼眸微眯，摇了摇头，冷笑道：“我刚刚说的是，跪下磕头，再道歉。”你，别太过分了。两名元婴期男弟子怒目相视，犹如遭受奇耻大辱，随时会跟徐缺拼命。徐缺目光冷冽，戏谑似的看着他们，丝毫没有一丁点惧意，仿佛从未将这两人放在眼里。从头到尾，他的气魄都总是如此淡然而强势。这一个变动，也再度让其他人难以想到。本来白山男子的出现，开口让两名男弟子道歉时，不只是两个女弟子没想到，就连曾繁荣几人都感到难以置信。天香谷的大师兄竟然要求自己人对外人道歉，好吧，或许是这位大师兄比较讲道理，比较公正。可所有人更没想到的是，徐缺竟然还死咬着不放，依旧要那两个男弟子下跪磕头道歉。这，这不管是换了任何人来，都不可能答应的。曾繁荣几人顿时像看疯子似的看着徐缺，心中连连暗道：“这位花兄弟真是不要命啊！看样子是想跟天香谷死磕到底了。”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。徐缺脑海里又响起了系统提示音，他从不放过任何可以装逼的机会。算了，我没耐心等你们下跪了。把刚才没打完的一战结束掉吧，我可以让你们一招。来，徐缺陡然摇头，手中悬重尺一握，直指那两名元婴期弟子。两人当场动容，不由自主的退了一步。与此同时，白山男子也突然启动身形，掠至两人面前，一双深邃的眸子平静无比的对上徐缺。道友，我们确实没有规定不能破阵，既然你破了阵，那便应当算你成功过关。我叶孤明在这里，替两位师弟向你道歉，给我个面子，此事到此为止。如何？他气质儒雅，淡然笑道。徐缺摇了摇头，冷哼道：“我凭什么给你面子？”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。叶孤明也顿时一滞，脸上笑意微僵，似乎没想到徐缺会这么强势，连续给两次台阶都不下。曾繁荣几人在一旁看的也几近吐血，一边暗道：“这花兄弟艺高人胆大。”一边又觉得这位花兄弟似乎不像来参加试炼的，更像是来一心寻死的。把天香谷的人得罪这么狠。现在人家大师兄出面调和，你居然还不肯给面子，将来若是真进了天香谷，岂不是得被教训惨？两名天香谷女弟子也看得发愣，他们似乎还从未见过大师兄如此吃瘪过。眼前这个黑袍少年真是太强势了，强势到令人有些窒息的感觉。道友何须如此？以你这等实力，若我天香谷根本不难，他日很有可能也会与我们成为师兄弟关系。这时，叶孤明又开口说道，语气依旧平缓无比。徐缺冷冷一笑，没有理会。什么狗屁天香谷，他压根就没打算去。今天他来这里，完全就是来装逼的。只装逼不搞事，就算搞事，那也是小事。可有人主动挑衅，还出手要杀他，那就不是小事了。徐缺怎可能轻易罢休？他要求继续一战，还让对方一招，显然就是要试试以无相神功模仿来的柳暗凌波。当然，顺便是为了装逼。再大的仇，再大的苦，装逼这项隐秘而伟大的事业是不能放下的。叶孤明沉默了数息，最终淡笑道。不如这样，毕竟你已经闯过第一关了，我提前让你进入第三关考核，当做补偿，如何？此话一出，曾繁荣几人顿时满脸羡慕起来，居然能跳过最难的第二关，直接进入第三关，这个补偿未免也太好了吧！而且只要闯过第三关，便直接能拿到天香谷的入门令，如果再把最后第四关闯过，还能拥有到皇城参加精英弟子选拔的资格，简直让人羡慕。不必了，我花无缺还不屑，以此当做要挟，该闯的关自然会去闯，不需要跳过。这次我给你面子，此事暂且罢休。徐缺摆手拒绝了叶孤明的提议，但也没继续死咬不放了，要不然可就没法继续装逼了呀。装逼这种事，讲究的是循环渐进，一口气就装完的逼，不是好逼。叶孤明眉头则微皱起来，他把徐缺的话听得很清楚，徐缺只说了暂且罢休，这意思就是以后还要算账。不过他终究还是摇了摇头，没有再在意，仅是朝徐缺拱了拱手，点头道：“叶某替两位师弟多谢道友。”不过，你确定不想跳过第二关？确定。徐缺想都不想的拒绝了，然后扭过头，这才看到曾繁荣几人正在对自己使劲使眼神，好像在暗示他不要拒绝。叶孤明也微微一笑，说道：“道友的实力，我刚才来的时候已经见识过，但这第二关考验的是气运，与实力没有太大的关系，所以我再问一遍，确定不用跳过吗？”徐缺不耐道：“别废话了，不用跳过。”随即，他看向曾繁荣等人，招呼道。曾兄，走，我们去报名。报名点在山上，你们去到便可看到。叶孤明微微一笑，指向后面那座略远的高山。徐缺点了点头
，便往曾繁荣等人走去。几人顿时满脸僵硬，心里也慌了。大哥，其实我们跟你也不熟啊，你能不能装作不认识我们呀？他们都不想被天香谷的弟子误会，他们跟徐缺是一伙的，生怕将来进了天香谷会被人针对。但现在徐缺满脸热情客套的走过来，几人也不敢当他面解释什么，只能干笑着回应。除了徐缺以外，众人都向叶孤明等人拱手道别，随后便都施展法诀。往山上掠去，目送他们离去后，叶孤明脸上的笑意才逐渐淡去，变得面无表情。两名元婴期男子忐忑道：“大师兄，虽说是我们先动手，可此人实在是得寸进尺。如果让他拿到入门令，今后……”闭嘴！叶孤明斥了一声，冷冷说道：“水皇过几天便会来到火元国的皇城，亲自给精英弟子传授法诀。我不希望在这段时间再闹出什么大事，明白吗？”是。两名男子当即点头。叶孤明这才脸色微微一缓，沉声道：“那黑袍人实力很不简单，哪怕是我对上他，都没有实权把握能赢。”“什什么？”两名元婴期弟子，包括那两位金丹期的女弟子，当场动容。“大师兄，你可是元婴期第五层境界啊，怎可能没法胜他？”一名男弟子满脸惊容道，声音似乎都有些发颤了。叶孤城淡淡扫了他们一眼，沉声道：“刚才我从山上过来的时候，已经见到他所使的法诀，根本还未用尽全力。”所以，如果刚才他想杀你们，连我都没办法阻止。什么？那恐怖的一记重尺，竟竟然还没有用尽全力！两名男弟子当场震惊，脑袋一阵轰鸣，额头不由得冒出冷汗，只觉得头皮一片发麻。叶孤明继续说道：“此人有如此天资跟实力，若能入我天香谷，三年后的海外试炼，我们将多一名猛将。所以刚才我也想顺水推舟，让他直接进入第三关考核。可惜他坚持要过第二关，现在也只能看他自己的机缘了。”说到这，叶孤明看了一眼被撕成两半的烈火阵法，眼眸微眯：“你们四人在此守着，我去向长老再要一门法阵，顺便跟他汇报此事。”恭送大师兄，两男两女同时充满敬意道，随即便目送叶孤明化成一片片绿柳落叶，从原地消失。这时候，四人才长长松了口气。两名女弟子脸色颇是复杂，元婴期男子则握了握拳，淡漠道：“大师兄是为天香谷着想，才忍让那小子。”可我对那小子极其的讨厌，他若入了天香谷，我定然心中不畅。放心吧，第二关考验与个人实力毫不相关，而且这几天下来，我们也将山谷逛了个遍，那小子肯定过不了第二关的。另一人沉声应道：“希望如此，到时看他还如何得意。”与此同时，徐缺与曾繁荣等人已然赶往试炼点的山顶处，这地方依旧是设立了一方大阵，眼前只能看见一片水幕般的屏障。刚落地，其余人便慌忙迈步跨入阵法。似乎一刻都不想跟徐缺多待在一起，曾繁荣略显尴尬，只能朝徐缺拱拱手，干笑道：“他们几人，哎，让花兄见笑了。”无妨，无妨。徐缺摆摆手，并未在意。这几人之中，让他觉得能结交的，也只有眼前这胖少年。虽然看上去满脸富态，憨态可掬，可心性却是不错。对了，花兄，刚才你怎么拒绝那位叶孤明的提议？虽然我不知道这试炼点的第三关是什么，但那第二关着实难度不低啊。这时。曾繁荣面带遗憾之色道：“哦，这第二关有那么难吗？他说与气运有关，难不成是什么抽奖之类的？”徐缺好奇道。曾繁荣摇了摇头：“第二关其实就是让我们进入山谷，寻一种灵药，那种药名为星芒草，极其罕见，燃烧之后会出现如同繁星的亮点，可作用也不大。但是天香谷却有一种特殊的药方，能将星芒草炼成一种蕴含木元灵气的丹药，服用之后，哪怕没有木形灵根，也可以修炼部分木元灵气入体。”所以，这第二关的考核就是需要我们在六个时辰内组队从山谷中寻药，队伍最多只限六人，只要有一人寻到星芒草，便算全队通过。星芒草，徐缺顿时一怔。这星芒草，他记得在系统商城的灵药分类里曾经见过，而且还神他妈便宜。这种星芒草很难找。徐缺面色古怪的问道。曾繁荣点了点头，极其难寻，但也四处都有，因为他们能在任何地方存活。可这种草从来不会聚集生长。据说每千里之内只有一株能存活，擦，居然还有这么矫情的草！徐缺顿时无语。不过这第二关显然不成问题了。他刚才顺便进系统商城看了一眼，那种星芒草便宜到吓人，一点装逼值就能买十株。华兄，这样吧，我去找他们几人说一声，如果我们六人组成一队，想必寻到星芒草的机会也挺大的。这时，曾繁荣提议道。徐缺当即摆了摆手：“不用了，我们两人组也。”啊。曾繁荣顿时一愣，徐缺微微一笑：“曾兄若是信我，定然不后悔。”这个曾繁荣不由得迟疑起来。
。如果是组队战斗，他定然毫不犹豫会跟徐缺一起；可若是寻药，肯定得人越多，机会越大。曾兄不必为难，毕竟这事也得看个人造化与气运。在下正好也习惯独自行动，就先行一步了。对了，以后有兴趣的话，可以加入我们炸天帮。徐缺说完，摆了摆手，自顾自的走入阵法，留下一脸迷糊的曾繁荣站在原地。炸天帮。似乎还没听说过这么古怪的帮派名啊！与此同时，徐缺已然穿过屏障，来到阵法后方。眼前所见，完全可以用人山人海来形容。整片山顶几乎站满了人，从结丹期到金丹期，甚至还有部分元婴期修士，皆是赶来参加这试炼。徐缺不由得愕然：天香谷居然这么受欢迎！一个试炼点的报名人数都快赶上天武宗了。人群里，一些绿山修士也在忙碌着，给报名的修士分发木牌。上面刻有数字，似乎是为了方便记录。徐缺看了一眼后，正好发现前方一处报名点，当即便迈步而去。此时报名点也站满了人，报名队伍排得很长，周围也有不少修士在找人组队。徐缺想了一下，决定还是不插队了，毕竟他始终觉得自己是个讲文明、讲礼貌的好人。于是便走到队伍末端，安心排起队来。好在排队人数虽然多，但几乎都是六人为一组的组队方式。拿到木牌后，便迅速离开了。不到片刻。徐缺便排到了队伍前端，这时几道魁梧的身形突然在徐缺身边停下，还不待徐缺发问，便听到有人压着嗓子说道：“小子，识相的话，滚一边去，否则待会进山谷找药，就有你苦头吃了。”“傻逼，滚一边去！”徐缺淡淡扫了几人一眼，理都懒得理。对方也就金丹期八九层的境界，虽然有六个人，可还不够徐缺一根手指头捏死呢。六人听到徐缺的话后，顿时勃然大怒，其中一名大汉怒斥道。有种你再说一遍！哟呵，徐缺顿时就乐了，居然还有被骂上瘾的。好啊，成全你！你娘炸了，你爹死了，快给我滚开！他快语连珠的骂了一句：“混账东西，找死！”大汉顿时怒吼出声，握起拳头便要出手，可当即就被同伴拉住了。周围许多修士的目光也齐齐聚来，有好奇的，有幸灾乐祸的，亦有想看热闹的。与此同时，一名绿山元婴期弟子也快步走了过来，皱眉道。此地禁止喧哗闹事，这次是警告，再有下次都给我滚下山去。随后，他狠狠瞪了大汉与徐缺一眼，才慢慢转过身离开。那大汉冷冷盯着徐缺，露出一丝阴森的笑意：“小子，你完了！待会进了山谷，没人能保得住你。”说完，他还戏谑似的拍了拍徐缺的肩膀，转身就要离开。哎呀！突然间，徐缺发出一声撕心裂肺的惨叫，在众目睽睽下，他如同断线的风筝，猛然向后飞出。倒在后方的一小块空地上，手掌紧紧捂着被大汉拍到的肩膀，面色苍白无比，脸上表情丰富多样，有委屈，有愤怒，有不甘，以及还是委屈。so， 瞬间，那名元婴期的绿山弟子去而复返，出现在徐缺与大汉之间，脸色无比难看，沉声问道：“怎么回事？”徐缺躺在地上，宛若奄奄一息的样子，万分艰难的抬起手臂，颤抖着指向那名大汉，气若游丝道：“此此人好生狠毒啊！”我不同意他插队，没没想到他竟出手偷袭，哗！顿时，附近众人一片哗然，所有人的目光都聚集到了那名大汉身上，满脸古怪之色，竟然在天香谷的试炼点闹事，这是活腻了吧？然而大汉一脸懵逼，整个脑袋都瞬间空白了，任他再怎么想，也完全没想到徐缺会来这么一手，而且是来得如此的巧妙。几乎他才刚刚拍完肩膀，徐缺就飞出去了。这一幕落在众人眼中。也只会被当作是大汉动的手。大汉的几名同伴也很是惊愕，连他们都面色古怪的看着大汉，似乎也以为是大汉刚才出手了。哎呀，哎呀，我好像快不行了。这时，徐缺躺在地上，有气无力的迎声道：“有人看不下去了，大声喝道：‘都是同道中人，有必要下这种毒手吗？瞧你们都把这少年伤成什么样了！太霸道了，把天香谷的试炼点当什么地方了？竟敢这样肆无忌惮的闹事！’人群里有人也皱眉说道。”对啊，而且一出手就如此之狠，你们看那少年脸色如此苍白，是真的受到重创了。一名女子离徐缺不远，见徐缺样貌俊朗，忍不住也站出来为他说话。哼，那大汉刚才还想插我队呢，幸好我这边人也不少，他才转身走开。然后我就看见他去威胁那个少年了。这种人怎么能让他入天香谷？一名男子站在队伍中间，也大声说道：“这影响真是太恶劣了。黑袍少年长得文质彬彬，一看就是个老实孩子。”你们竟然对他下如此重手，对啊，你们看那少年境界也有金丹期圆满了，这种境界下还被人偷袭成功，可见他刚才也没设防备，才会被贼人惨下毒手，真是恶毒至极啊！于是
一瞬间，周围群众的指责与谩骂全都落在了大汉身上。大汉差点气得一口老血喷出来，心里憋屈万分。他怒视躺在地上的徐缺，徐缺还抽空对他眨眼一笑。大汉顿时觉得自己的心脏好像被人狠狠砸了一拳，险些眼前一黑气晕过去。天香谷的那名绿衫男子听着众人的指责，也陡然看向大汉，沉声喝道：“胆大包天，把我刚才的话当耳边风吗？竟敢动手伤人！”大汉立马慌了，连忙摇头摆手。不，不是我，道友，前辈，这真的不关我事啊！不关你事，难不成他还会自己摔出去？人群里有人怒道。大汉顿时哭丧着脸，他真是自己摔出去的。这话一说出来，众人就彻底怒了。可恶，此人是把我们当三岁小孩了吗？如此荒唐的话都说得出来，真是无耻至极，简直目中无人。天香谷的师兄，你可一定要为那少年主持公道呀！绝对不能让这种人拜入师门，否则会有辱生命的。这种人就应该教训一顿，扔下山去，简直就是我修仙界的耻辱！真真不是我，他是在陷害我！大汉又慌又急，面对如此多人的指骂，简直有口都说不清了。绿衫男子冷冷说道：“不必解释了，既然有人看到你出手，那就别怪我实行天香谷的规矩了。”话音落下，绿衫男子掌间陡然凭空一握，聚拢磅礴灵气，画出一条细柳枝，直接锁向大汉。大汉脸色巨变，大呼道：“真的不是我！”你，你们欺人太甚！他一恼火，也拧起法诀，想要反击。哼，还敢对我出手！绿衫男子顿时冷哼一声，掌心拍出，柳枝骤然加速。他一身修为早已到达元婴期二层，根本不是大汉这种金丹期九层能够比拟的。动怒一击的情况下，细柳枝宛若贯穿虚空，速度奇快，瞬间就将大汉浑身束缚，连体内的经脉都一并禁锢了。随后，只见绿衫男子大掌一挥，大汉那魁梧的身躯飘了起来。柳枝紧缩，往他的肉身深陷而入。啊！大汉顿时惨叫出声，随后整个人直接就被扔了出去，坠向山下。众人皆一片沉寂，被绿衫男子的手段所震慑。而徐缺早已悄然无息的离开人群，站在山顶另一边的报名点外，若无其事的排着队。这边的人显然更多，比刚才那里还要热闹。不过还是有少数人听到那边的喧闹声，正垫着脚在观望。有人发现徐缺是从那边挤过来的，不由得问道：“道友。”那边发生什么事了？啊，我也不知道啊。听说好像是有人碰瓷。徐缺一脸迷糊，摇头应了一句，又继续排起队来。碰碰瓷，这是什么意思？那人满脸疑惑，见徐缺似乎也不太了解状况，便也没再多问。不多时，徐缺终于又排到了队伍前端。这回总算也没人找他麻烦了。前面一队六人组合，拿着木牌离去后，便轮到了徐缺。负责登记报名的是一名年轻女弟子，面容姣好。不过看上去好像心情不太好，眉头一直紧锁着。他抬头，淡淡看了徐缺一眼，冷声道：“把你队伍所有成员的名字报给我。”花无缺，徐缺应了一声。女子的眉头顿时皱得更深，有些不耐烦地说道：“我说的是你们队伍的所有成员，我们队伍就我一人啊。”徐缺打量着女子，若有所思地应道。女子闻言，不由得抬起头，有些愕然：“就你一个？嗯，你确定？”嗯，姑娘，干嘛？其实在下是一名大夫，人称神医。如果在下没猜错的话，姑娘你有妇科疾病。你这几日是不是心烦意乱，小腹刺痛，做什么事都觉得难以集中精力？是不是每个月流血的时间没有准时到来？我建议你用红糖煮水。闭嘴！徐缺话没说完，那女弟子猛然拍桌而起，满脸涨红的怒斥道。顿时，周围无数人的目光齐齐聚集而来。徐缺一脸无辜。仿佛不知道发生了什么事，一名负责维持秩序的天香谷弟子正好经过，问道：“师妹，有人闹事吗？”女弟子狠狠瞪了徐缺一眼，摇头应道：“师兄，没什么。这个少年说他想独自一人去闯第二关，我在劝说他而已。”此话一出，所有人顿时一呆，愕然的看向徐缺，紧跟着全场哄堂大笑起来：“哈哈，这小子是傻了吗？真是可笑至极，居然想孤身一人闯第二关！我们六人一组进入山谷。”都难以确保可以在六个时辰内寻到星芒草。他独自一人，那就意味着只有一个时辰时间，这不是犯傻吗？初生牛犊不怕虎，这小子修为挺高，可智商似乎不怎么样呀。年轻人还是赶紧找人组队吧。你一个人闯不过第二关的。徐缺嘴角一扬，眼眸扫视所有人，冷笑道：“我乃天运之子，气运附体，无所不能。区区星芒草，我随随便便就能弄来几十株，不信就等着瞧。”说完，他长袍一甩。抓起桌上一块木牌，便昂首阔步，扬长而去。
。丁，恭喜宿主徐缺强行装逼成功，奖励五十点装逼值。在无数人嘲笑、戏谑的目光下，徐缺面带微笑，顺着山上立起的指引牌往山谷方向而去。一路上，自然也有不少修仙者也要赶往山谷。从旁人那听说到徐缺要独自闯关，不由得哑然失笑。于是，一传十，十传百，就这么一路走去。几乎大半人都知道了徐缺的事迹。哎，听说了吗？有个少年不知天高地厚，居然要求独自闯第二关。哈哈，早听说了，这事我都乐半天了，怎么会有这么傻的人呀？就是嘛，一人闯关，那就得一个时辰内出来。两个人组队，就只有两个时辰时间。我们六人进去，就会叠加到六个时辰。而且不管几个人，只要有一人找到新芒草，便算整队成功。那少年这是何苦呢？同样的任务量，不同的时间限制。天香谷这一关，除了考验气运以外，也是想考验一下大伙的配合默契嘛。那少年居然连这一点都看不透，果然是太年轻了，缺乏人生历练。不过，据说那少年面如冠玉，温文尔雅，还穿着一身黑袍，背着一把墨色锯齿，倒是挺气宇轩昂的。怎么会做出这种愚蠢决定呢？咦，你们看，前面那个人就穿着黑袍，背着墨色锯齿，该不会就是他吧？哪呢哪呢？我去，还真是他！啊。徐觉早已无视旁人古怪的眼光，无视那些嘲笑。脸上挂着淡淡笑意，满满的逼格。毕竟古人有言：“世人谤我、欺我、辱我、笑我、亲我、见我、误我、骗我，如何处置乎？应当忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，不要理他。再待几年，你且看他。”于是，徐缺始终抱以乐观的心态，面带着微笑，转过身对旁边几支队伍说道：“草泥妈，看什么看？信不信我抽死你滑？”众人顿时哗然一片。真是看走眼了，还以为是个仪表堂堂、温文尔雅的美少年，没想到出口就是脏话。算了算了，别理他了。这里有天香谷弟子在巡逻，不让动手。等他进了山谷再教训他。哼，我倒是想看看他进去后找不到新芒草，闯关失败被赶出来的表情会是什么样的。看着众人满脸怒意的离开，徐缺这才露出欣慰的笑容，风度翩翩的来到山谷口。山谷入口站着三名天香谷弟子，两男一女，修为皆是元婴期。分别负责记录修士入谷的时辰，以及出谷后是否带出新芒草。徐缺一过去，便彬彬有礼道：“在下花无缺，请求闯关。”三名弟子顿时翻了翻白眼：“大哥，你刚刚在那边骂完人，现在过来又装斯文，当我们是瞎的吗？”木牌编号多少？一名女弟子将徐缺的名字记录在册后，又问了一句。徐缺低头一看木牌，怔了一下，念道：“九五二七。”嗯。女弟子淡淡点头，随即指尖凝起一缕真元。点向徐缺手中木牌，说道：“这木牌已经与你的气息融合，别人无法冒认，你也无法冒认别人，所以记住要在限定的时辰里出来，否则就算寻到新芒草也算失败。记住了吗？记住了。哎，对了，姑娘，你见过仙女吗？”徐缺点头应了一声，又反问女弟子：“啊，没，没有吧？”女弟子顿时错愕。虽说他们修仙者经常会被凡人称为仙女，可在修仙者眼中，只有得到飞升，入了仙界。那才能称之为仙女。徐缺微微一笑，深情款款道：“在下以前也没见过，但自从看见姑娘你之后，我想我是见过了。”女弟子听完，先是一阵愕然，旋即反应过来，瞬间满脸通红，带着一丝羞涩，低下了头，不敢与徐缺对视。旁边两名男弟子以及一群男修士顿时瞪大了眼睛，满脸惊容。两句话就能让一名元婴期女子羞红了脸？我靠！如此高明、如此清新脱俗的搭讪手法，简直是厉害啊！丁。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。撩一下妹都能装出逼格，就是这么溜，就是这么刁。撩妹大法就是好。徐缺露出云淡风轻的笑意，收回了木牌，转过身，在众人惊愕的目光中潇洒离去。数息后，身后才传来一名天香谷男弟子的声音：“花无缺，编号 9527， 入谷时间申时一刻。”徐缺差点一个踉跄滑道：“尼玛，这话听着怎么这么耳熟啊？说的跟进去蹲监狱似的。”步入山谷。徐缺才发现，整座山谷都被用一个巨大的法阵给禁锢了起来。抬头环顾一圈，除了入口以外，其余地方全被一层水幕般的屏障笼罩着，应当是为了防止有人私藏星芒草跑出去。看来待会出去的时候也会被要求检查储物戒吧？嘿，可惜没用，哥的系统储物空间谁也查不到。徐缺嘴角一扬，迈步前行。山谷中的人并不少，前后陆续都有修士经过，有的人刚进来，有的人刚要出去。进来的人脸上挂着凝重与期盼，出去的人则或喜或悲。徐缺心里则轻松自在，他进来也就是想逛一下，走走程序，掩人耳目。等时间差不多了，再从系统商城兑换几株新芒草带出去。
既能完成闯关，又能顺利装逼。走出数百米之外后，周围的人也渐渐变少了，毕竟山谷也挺大的。众人一进来便抓紧时间，施展法诀，四处搜寻星芒草。只有徐缺还悠哉悠哉的散着步。直到片刻后，他逛到了一处人烟稀少的区域，准备找个地方躺下来晒晒太阳、休息一下。结果前方不远处出现几道身影，似乎起了争执。徐缺这才停了下来。看清其中几人的模样后，顿时错愕，居然遇到熟人了，而且起争执的双方都有熟人啊！只见六名金丹期修士正围着六名筑基期修士，其中一名气质出尘的筑基期女子正恼怒道：“你们真是欺人太甚！什么欺人太甚啊？这星芒草分明是我们先看到的，适才只是想去找找看还有没有其他的，结果一回来就被你们占有了，还是快点交出来吧！”说这话的人，徐缺认识，正是先前与曾繁荣几人在一起的青山少年。不过此时他并没有跟曾繁荣几人组队，而是找了几个境界更高的修士。至于被欺负的筑基七修士中，则有两人是徐缺的老熟人了。气质出尘的女子是唐雪如，徐缺穿越重生后遇到的那个仙女姐姐，还有一名男子品貌非凡，也是天武宗的弟子。徐缺误闯藏宝阁后所遇见的佩剑少年张苏亮，其余四人也是天武宗的弟子。徐缺看着眼熟，但是叫不出名字。六人如今组队前来参加天香谷的入门试炼，恐怕也是准备脱离天武宗了。不过让徐缺诧异的是，唐雪茹的修炼速度挺神速的，短短数个月不见，她居然已经筑基成功，如今修为达到筑基七五层。还有张苏亮，如今已然达到筑基七圆满，距离结丹期只差半步。换作平常，徐缺遇到这种情况，多半看几眼就转身走人。可现在欺负人的是那名青山少年，先前还嘲笑过徐缺，以徐缺的小心眼，当然是不走了。别动，大姐，可不好意思，平时用惯了，口误。徐缺一喊出口。就发现这话有点不合时宜，于是干咳一声，又一本正经道：“哎，你们几个干嘛呢？吵架没什么问题，但问题是，能不能别站在我的星芒草旁边吵啊？你的星芒草！”两方人闻言皆扭头看了过来，满脸懵逼：“什么叫你的星芒草？你谁啊？”两方人皆扭头看向徐缺，脸上全是懵逼。只有那青山少年认出徐缺后，脸色唰的一下，瞬间变得惨白。先前徐缺一招破阵。一击轰退两名元婴期天香谷弟子的画面，此刻还深深印在青山少年的脑海中，几乎难以磨灭。小子，这没你的事，识相的话滚一边去。这时，青山少年的同伴亦是一位金丹期圆满的修士，狠狠瞪着徐缺，厉声喝道：“青山少年！”一听，面色立马又苍白了一分。林兄，别说了，他小声提示那名修士，但那修士压根就没理解青山少年的意思，冷哼道：“这小子是吃雄心豹子胆了，大言不惭。”敢跟我们抢星芒草，也不怕闪了舌头。林兄，住口！青山少年当即就脸色大变，惊恐喊道。几名同伴顿时一愣，就连被困在中间的唐雪茹等人也呆了一下，不明白青山少年这是怎么了。徐缺笑眯眯的站在不远处，手中抱着玄重尺，意味深长的看着他们。青山少年顿时觉得头皮一阵发麻，忙远远朝徐缺拱了拱手，道：“华兄，真巧啊，我只是正好经过，先到此一步了。”说完。他直接头也不回地掐起飞剑跑了。原本与他同队的五名金丹七强者顿时一脸茫然，目送青山少年一溜烟跑掉后，又愕然地看向徐缺。可不管他们怎么看，都不看出徐缺有什么特别之处，最多就是这个金丹七圆满的少年长得较为俊朗，除此之外，好像真没别的了呀、啊。几名金丹七强者愈发迷惑起来。唐雪茹与张苏亮等人也看着徐缺，心中略感不安。徐缺戴着人皮面具，没被他们认出来。他们心中的不安是源于地上那株星芒草，原本这星芒草就是他们先发现的，可还没来得及采摘，就被一群金丹期强者围住了。现在又来了个看上去颇是古怪的黑袍少年，而且还是金丹期圆满的修为，几人内心不由得一阵绝望。看来这株星芒草我们恐怕是拿不到了。张苏亮苦笑着摇了摇头，金丹期之间的争夺已然不是他们这些筑基期能参与的进去的。唐雪茹咬了咬牙，有些不甘，可她也不是第一天出来历练了。深深明白“强者为尊，弱肉强食”的道理，最后只能微微叹了口气，没有再多言。其他几名元天武宗的弟子也显得有些低落。这时候，徐缺也迈步朝他们走去。五名金丹七修士顿时眼皮一跳，变得警惕起来。青山少年走之前的古怪举止，始终还是让他们感觉到这黑袍少年很可能没那么简单。哎，别这么紧张嘛，不就是一株星芒草吗？我这里多的是，不信你们看。徐缺满脸淡然。伸手往怀里一摸，直接摸出了十株星芒草，正是他刚从系统商城里兑换出来的，只花了一点装逼值。什么？真的是星芒草？这怎么可能？你，你从哪找到这么多的？顿时
。在场几人同时瞪大了眼珠子，无比惊骇到。徐缺耸了耸肩膀道：“其实是刚刚我上去茅房的时候忘记带纸了，所以陷入喊天不应、叫地不灵的窘境。”啊！几人一头雾水。徐缺继续说道：“就在我将近绝望的时候，正好看见旁边长了几株草，就随手摘了几颗来擦拭。后来才发现，原来是新芒草啊，所以又摘了几株。”众人，道友，你这玩笑一点都不好笑。谁都知道。新芒草在千里以内才能长出一株，不可能跟你所说的那样会有几株挨在一起的情况出现。还有，请你以后开玩笑也换种话题，别说这种恶心的话。几名金丹七强者皱眉道，脸上满是不喜。徐轩一听也不乐意了，瞪眼道：“怎么就恶心了？上茅房拉屎有什么可恶心的？试问你们有谁没拉过吗？”众人语塞。一名修士摇了摇头：“道友，别说了，我就说了，怎么了？我还作诗呢。”徐轩瞪了瞪眼。张口就念：“人生自古谁无屎？有谁拉屎不用纸？”众人，徐缺继续念：“若君不用纸擦屎，除非你是用手指。”噗！几人顿时有种吐血的冲动。这他妈也敢叫诗？一名金丹七强者淡漠道：“这位道友，玩笑开到这就行了。既然你有这么多株新芒草，那也用不着跟我们争夺这一株了吧？谁说我跟你们抢了？这株新芒草本来就是我的。”徐缺眯着眼，淡淡一笑。紧跟着，身形便陡然从原地模糊，还不待众人反应，一股强大的墓园灵气从徐缺身上涌了出来，嗖的一声轻响，整个人化成一片片绿光，宛若缕缕细柳叶，缓缓飘落。而徐缺直接消失不见。什么？这，这是天香谷的成名法诀之一——柳暗凌波？怎么可能？他怎么会这一招？几名金丹七强者见多识广，当场将徐缺偷学而来的柳暗凌波认出，纷纷大惊失色，惊呼出声。不好，那株新芒草！突然，有人反应过来，猛然转身看向唐雪如几人脚下，原本长在那里的一株新芒草，果真不见了。下一刻，徐缺又出现在众人身前，笑眯眯的看着他们，而手里拿着的正是一株刚摘过来的新芒草。整个过程仅仅不到一个呼吸间，徐缺借助柳暗凌波的瞬间爆发能力，无声无息的在几人眼皮底下成功摘到了这株新芒草。一来，他是想试试这一招的威力；二来嘛。也是为了装逼，丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。听到脑海里响起提示音，徐缺知道这个逼是装成功了。唐雪如几人都呆了，虽然他们不懂什么柳暗凌波，可就凭徐缺施展出来的诡异速度，他们已然明白这黑袍少年比他们天武宗里的那些金丹七师兄们强太多了。与此同时，五名金丹七强者眸中已然怒火燃烧，脸色也变得阴沉至极。阁下，你是想逼我们几人动手吗？其中一人震声怒道。这是真的生气了，徐缺眼皮都懒得抬，淡淡道：“就你们这几个恃强凌弱的蝼蚁，还没资格跟我谈动手这两个字，因为你们只能被我一尺拍死。”丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。哼，好大的口气啊！先前那青山少年极有可能是此人同伙，就是为了配合他演这么一出戏，想让我们忌惮。我就不相信，区区一个金丹七圆满、与我们境界持平的小子，如何能与我们五人一战？杀！在徐缺脑海响起系统提示音的同时，五名金丹七强者终究还是按耐不住了。几声沉喝下，五人果断出手，雷厉风行。为了天香谷的入门资格，这些人决定一搏。更关键的是，他们不相信徐缺这么一个金丹七圆满境界的少年能厉害到哪去。咻！顿时，五人联合出手，无数道密集的剑光加上数道火焰，组成一张强大的攻击网，迎面轰向徐缺、唐雪如与张苏亮等人，脸色顿时一白。好强的手段，这五人配合的如此默契，应该是相识已久的。张苏亮惊声叹道：“我们以前那些金银堂的师兄们，恐怕都没这几人厉害。那黑袍人这回麻烦了，除非他在施展那招速度奇快的柳暗凌波，也许能安然逃走。”几名前天武宗的弟子低声说道：“这种级别的战斗，他们以前在天武宗几乎没见过。当然，徐缺用佛怒火连轰炸他们宗派的那一次除外。”轰！与此同时，徐缺已然举起玄重尺。一股暗境飓风从身上扩散出来，衣袂无风自动。紧跟着，身上飘起一阵淡淡的绿芒，浑然是浓郁的墓园灵气。片片柳叶飘落后，徐缺的身形猛然消散。他施展柳暗凌波想跑，哼，没用了，现在才跑已经迟了。五名金丹七强者冷哼一声，联手攻伐而上。但下一刻，一股可怕的气息骤然笼罩，迎面朝他们飞扑而来。五名金丹七强者顿时面色一凝，有种窒息的感觉，一种强烈的不安。袭上他们心头，不对，这感觉，快散开！几人同时惊声大喊。
可终究还是迟了。天空陡然间一暗，仿佛黑夜降临。随后，几人看见一双漆黑如墨的眼眸，脸色顿时惊变。不，他们自以为应该逃之夭夭的徐缺，就这样突兀的出现在他们面前，近在咫尺。几人想逃也已然迟了，满心不甘的咆哮出声，试图做最后反抗。但是，墨色巨齿幻化成密密麻麻的万千虚影，铺天盖地，带着狂暴的气势，猛然朝他们碾压下去。噗，噗，噗。几个人当场被拍成血雾，在空中一团团的爆开，宛若红色烟花绽放。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，奖励五万经验与一枚金丹。丁。由于宿主徐缺目前还未度过四九天劫，所获经验将暂时存入经验池。一连串系统提示音从徐缺脑海中响起，他落向地面，收起了玄重尺，眉宇间却是浓浓的惊喜之意。原本他是为了不想暴露身份，所以才没有施展三千雷动。当初在天武宗的时候，他以三千雷动配合龙腾九变大开杀戒，最后又以一记佛怒火连震杀老妪，并没有将玄重尺拿出过，所以。徐缺才选择施展刚学来的柳暗凌波来配合陆河游身尺，可他没想到，在柳暗凌波的瞬间爆发速度下，陆河游身尺的威力竟因为速度提高而提高，在没有龙腾九变的倍增力量下，竟然一招秒杀了五名金丹期修士，这可绝对超乎了徐缺自己的想象。原来这些法诀还能这样搭配，看来这柳暗凌波好像越来越有意思了。他眼眸间闪过异彩，心中暗道：不远处，唐雪如与张苏亮几人已然瞠目结舌。原本他们见到徐缺施展柳暗凌波时，也以为他是要逃走了，可没想到徐缺竟然不退反进，而且一招制敌，仅仅一招，同时把五名金丹期强者拍成血雾炸开，连肉身都没能残存。这血腥的一幕刺激着几人的感官，一瞬间，他们觉得仿佛又回到徐缺上天武宗寻仇的时候，浑身一阵战栗。张张师兄，这黑袍人的实力恐怕足以与那个徐缺分庭抗礼了。一名前天武宗弟子颤声低语。张素亮面色无比凝重，微微点头。徐缺当初借用了一种诡异的火焰，便能造成那种可怕的威力。如今这黑袍人仅靠一把墨色巨尺，竟也如此恐怖。这些人真的太强了。你们有没有发觉，这黑袍人的声音似乎很熟悉？而且我好像曾经在哪见过他似的。这时，唐雪如狐疑道。张素亮几人顿时一愣，随即点了点头。这么说起来，他的声音好像挺像徐缺的。不过世间如此多人。声音相似的人太多了，没什么可奇怪的。嗯，这倒也是。唐雪如也微微点头，没再多想。哎，几位师弟师妹，走吧，去其他地方逛逛，也许还能再找到新芒草。张素亮收回了目光，深吐了一口气，略带苦笑道：“嗯。”几人都点了点头，没有丝毫异议。在见识过徐缺的手段后，他们可不敢再去要回那株新芒草了。徐缺这时候正好从思索中回过神来。看见唐雪如几人都转身要离去了，不由得叫道：“哎，你们几个，新芒草不要了吗？”唐雪如几人当即一顿，有些愕然的转过身来，脸上满是难以置信。“拿去吧，这东西我多的是。”徐缺掌心一挥，手中新芒草瞬间飘了出去，正好落在张苏亮手中。几人愈发错愕了：“怎么回事？这黑袍人好不容易抢到新芒草，还杀了五名金丹七强者，结果又这样随手就把新芒草送掉了，这是什么情况？”愣着干嘛啊？赶紧把它藏起来吧，到时候又被人抢劫的话，可就不一定能再遇到我这种行侠仗义的人了。徐缺双手背负在身后，一副高深莫测的模样，淡淡说道：“丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励三十点装逼值。”张苏亮几人也陡然反应过来，心中一喜，原来黑袍人是在帮他们，当即拱手说道：“多谢前辈出手相助，此恩我们定谨记在心。”其他几人也紧随其后，向徐缺言谢。以他们的修为。哪怕徐缺再年轻，他们称徐缺一生前辈，并不算亏。对了，顺便问一下，这星芒草里真的有星芒吗？这时，徐缺突然好奇道。张苏亮几人顿时懵逼，摇头道：“前辈，我们也没试过。听说燃烧之后就会有星芒出现，不过星芒草如此珍贵，估计也没什么人去尝试。”嗯，徐缺点了点头，摸着下巴，若有所思起来。张苏亮几人面面相觑，有些琢磨不透前辈的脾性。一时不知道该去该留，但下一刻他们就当场傻眼了。只见徐缺一言不发，突然就摸出了一把星芒草，指尖凝起一缕火源灵气
，化成一窜火苗，直接往星芒草上烧去。这人疯了吗？居然要烧星芒草！唐雪如几人当即脸色大变。前辈，不要！唐雪如惊叫出声：“如此珍贵的星芒草，怎么可以烧掉啊？简直是在暴殄天物啊！这星芒草不仅仅是第二关试炼的关键草药，而且也是五国都极其稀缺的木属性灵草。虽然只有天香谷的人知道怎么炼制，但它的价值是不可否认的。”据闻，一株星芒草在外面的黑市拍卖会上，至少都得五十万灵石起拍。然而，徐缺手中的那把火还是窜上了星芒草顶端，是，瞬间一窜窜火星迸溅了出来，宛若一颗颗细小的璀璨星芒，金光闪闪，从他手里窜起，又如喷泉一般倒洒而落。唐雪如等人呆住了，一方面是徐缺烧星芒草的举动吓到了他们，另一方面是这星芒草燃烧之后真的好美。卧槽！这尼玛不是过年时候小孩拿在手里玩的烟花吗？徐缺看着手里的灰芒，一下子就乐了。修仙界居然还有这么神奇的草药，而且确实好像比前世地球上的烟花漂亮多了，也挺好玩的。他拿手一挥，金色烟花在空中画出一道弧线，弧线停留了好一会，才渐渐消散，落向地面，留下一道无法抹去的淡光，却惊艳了在场的唐雪如几人。直到片刻后，金色星芒终于彻底暗淡，一把万分珍贵的星芒草也就这样在徐缺手中化成了灰烬。随风飘散。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。系统提示音顿时在脑海中响了起来。等等，徐缺陡然一怔，旋即心中大喜。本逼王好像找到更清新脱俗的装逼方式了。哈哈，这回要赚大了！徐缺哈哈大笑，身形一掠，连招呼都没与唐雪如几人打，直接便往远处窜去。张素亮几人也一脸呆滞，直到徐缺的身影消失在他们面前，几人才面面相觑。旋即一阵苦笑，那个前辈还真是一位怪人。唯有唐雪如眼眸中掠起一丝狐疑，觉得这黑袍人似乎真的很面熟，但怎么想都想不起来在哪见过。片刻后，远在山谷另一边，几名修士正在焦头烂额的寻找着星芒草。怎么找了这么久，连星芒草的影子都没看见？难道我们与天香谷真的无缘吗？只怪我们气运太差了。不，终究还是因为那星芒草太过罕见了。这山谷虽然很大，但也不可能长满星芒草。估计早就被人摘光了，哎，休息一下吧，待会分散来找。几人皆唉声叹气，摇头抱怨着。这时，一道黑袍身影突然从他们不远处窜过，几人一看，顿时乐了。哟，你们快看，这不是那个说要独自一个人闯第二关的少年吗？哈哈，你看他跑得这么着急，估计都傻眼了吧？我们少说也还剩五个多时辰，那小子恐怕还有不到半个时辰就得出去了。哈哈，笑死我了！之前在谷口的时候还敢骂我们，走，我们去阻拦他，浪费他的时间。有意思，我倒想看看他现在还能不能那么嚣张。言罢，几人当即化成黑影，快速向徐缺追去。小子，是不是在急着找星芒草啊？求我们吧，求我们的话，我们也不给你。哈哈哈哈！几人在徐缺身后便开始了嘲笑。徐缺一听动静，顿时大喜，猛然止住了身形，转身看向几人，张口就问道：“你们信不信星芒草里真的有星芒？”啊！几人顿时一愣，满头雾水。星芒草里真的有星芒，这是什么意思？这小子该不会发疯了吧？看来是找不到星芒草，遭受打击，精神已经错乱了。哈哈，小子，还是赶紧滚出去吧，这里不适合你。几人皆幸灾乐祸的笑了起来。徐缺嘴角一扬，摇头笑道：“抱歉，我还真找到星芒草了，想看吗？来来来，给你们看，一株，一，两株，划，三株，四株。”看着徐缺从怀里一株接一株的掏出星芒草，几名修士瞬间就傻眼了，满脸呆滞，下巴差点都掉到了地上。这这怎么可能？整整十株星芒草！我的天啊，这小子是什么气运，居然如此幸运？可是他才进来半个多时辰，怎么说也不可能弄到这么多星芒草吧？几人无比惊疑。徐缺摆了摆手，淡然笑道：“你们别猜了，以你们的智商，猜到死也猜不到我的星芒草是从哪弄来的。这是得从我上茅房的时候说起。”不过这些不重要，重要的是，今天我要给你们证明一件事。神，什么事？几名修士一脸懵逼。那就是星芒草里真的有星芒。什么鬼？你到底想说什么呀？几名修士满脸不耐，死死盯着徐缺手中的星芒草，眼中充满了贪婪。徐缺嘴角噙起一抹笑意，大手一挥黑袍，宛若魔法师般的姿势打了个响指，啪嗒，指尖陡然窜起一缕火苗。接下来就是见证奇迹的时刻。话音落下。徐缺指尖的火苗陡然腾起，掠向那十株星芒草。不，我草，你有病啊！
，快住手！几名修士吓疯了，尖声大叫起来，同时冲向徐缺。然而，火苗已经将石珠星芒草齐齐点燃，嗤的一声，美丽的金色星芒从徐缺手中绽放。几名修士双腿一软，直接瘫坐在地上，满脸呆滞。石珠星芒草，整整石珠星芒草啊！就这样没了，竟然在我面前这样被烧了啊！几人从焕发希望，再到瞬间绝望，精神一下子遭受莫大的打击，恶毒的目光死死瞪向徐缺，激进发狂。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励三十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。徐缺浑然不顾几人的表情，听着脑海里响起系统的提示音，他满脸喜庆，挥着手中燃烧着的星芒草，宛若在过年。他面向几名修士，玩得很欢，将金色的烟花画成一道道弧线。组成各种不一样的形状，有时画出了 S 型，有时画出了 B 型。于是很快，在几名修士面前就留下了一个个金芒闪闪的 S B 字样。一个 S B 暗淡了，落到地上，又有新的 S B 亮了起来。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励20点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。徐缺的脑海里也持续回响起系统一阵阵提示音：“可恶，我要杀了他，不杀此人。”我也心火难消，几名金丹期修士盯着满脸喜庆的徐缺，咬牙切齿道，眼中磅礴的杀意已然酝酿起来。刷！这时，徐缺手中的石珠星芒草已经燃烧结束，可他还是开心啊，高兴啊，完全没把那几名满脸杀意的金丹期修士放在眼里。花了一点装逼买来的石珠药草，一烧就烧来了上百点装逼值，这么好的利润回报，能不干嘛？必须干呀！而且这是干一次是不够的，得多来几次。趁这次试炼，刷他个上千点装逼值才行。至于会不会气死人，呵呵，徐缺压根就没想过这问题。哎，花兄弟，这时不远处陡然掠来几道身影，正是曾繁荣与先前几名修士正结伴来。徐缺望去，几人脸上都有些喜色，显然是有所收获了，便拱手笑道：“曾兄，看来任务是完成了。嗯，气运所致，正好在一块巨石角落发现一株新芒草，现在我们正准备出去呢，你收获如何？”曾繁荣点头笑道：“我，还行吧，一般般。”徐缺耸了耸肩膀，淡然应道。旁边坐在地上的几名金丹期修士一听这话，差点张口破骂：“你他妈刚刚烧了石珠星芒草，居然跟人说还行吧，一般般！我去你的还行吧，我去你的一般般！”若非是见到徐缺有帮手过来，几人这会早就一拥而上找徐缺拼命了。然而，这些人除了曾繁荣以外，其余人对徐缺倒是不怎么感冒。虽说先前见识过徐缺的实力手段了，可现在这一关考究的是气运。几人见徐缺面无喜意，便猜测他并没有寻到星芒草，内心不由得一阵幸灾乐祸。实力强又如何？至少你气运就没我们好。不过这种话，他们也只敢在心中腹诽，拿来沾沾自喜，却不敢说出声来。曾繁荣见徐缺情绪平淡，似乎也误会他没所收获，便也不好再提此事。眼眸一扫，正好见到地上有几个淡金色的印记，不由得惊疑一声：“哎，华兄！”这是什么东西？他指着地上几个 S B 字样的印记问道。徐缺扫了一眼，随口应道：“哦，那是我们炸天帮的帮徽，怎么样，帅气吧？”曾繁荣一脸迷糊，实在看不懂帅在哪，只好转移话题道：“华兄，此物是如何刻在地上的？居然还能保持金色的印记，应当是什么名贵原料吧？”“不贵不贵，你要不要也刻几个字在这留念一下？”徐缺问道。曾繁荣摆手笑道：“不必了，不必了。”地上那几名金丹七强者。顿时又觉得想要吐血的冲动，不贵，不贵才怪。等等，这家伙是说还要刻字？我草，难不成他身上还有星芒草？华兄，不过我觉得，既然你刻下了帮徽，就应当加上帮派名，否则别人看到后可能不明白此符号的意思啊。这时，曾繁荣又若有所思的补充了一句：“对哦，曾兄真是一言惊醒梦中人，你不说我都忘了。”徐缺眼前一亮，伸手就从怀里摸去，我靠，死胖子！克你妹呀、啊！克，你知道这家伙是用什么克的吗？你就乱说话！地上几名金丹期强者当场从地上弹了起来，差点对曾繁荣破骂出口。不过出于对星芒草的渴望，他们来不及骂了，一脸谄媚的看向徐缺，和颜悦色道：“这位道友，我们此前多有冒犯，请多多包涵啊！不知你是否还有星芒草？”徐缺点点头道：“有啊，怎么？你们想要啊？”“嗯嗯。”几名欣喜万分的连连点头：“哟，真想要啊！”想要就早点说嘛，反正说了我也不会给你们的。徐缺将先前这几人此前的话原话奉还了回去，几人脸色顿时一僵。倒是曾繁荣几人陡然惊愕，万分诧异的看向徐缺，紧跟着
，便看到徐缺从怀里掏出了一大把星芒草，几人当场懵逼。花花兄，你这这！曾繁荣瞪大了眼睛，话都说不顺了，脸上一片骇然。旁边几名修士也惊呆了，心中那点沾沾自喜瞬间消失一空，甚至差点眼珠子一翻晕过去。怎么可能有这么多星芒草？这家伙该不会是到处杀人抢星芒草了吧？几人顿时惊恐万分的看向徐缺，其中一人也紧忙捂住胸口，似乎生怕别人不知道星芒草就在他身上似的。徐缺不屑的扫了那几人一眼，也无视了另外几名金丹七强者震惊的目光，手指一拧，陡然窜起一缕火焰。道友，手下留草啊！道友，有话好好说，别这样啊！几名金丹七强者吓得心脏都快掉出来了，紧忙冲上前去。你们想干什么？曾繁荣几人也被他们的反应吓一跳。以为他们想抢徐缺的灵草，立马便站出来喝道：“在徐缺这方人多的情况下，几名金丹七强者压根就不敢动手，满脸焦急如焚的要开口解释。可当他们看到徐缺手中的火苗再次窜上星芒草的时候，刚到嘴边的话顿时说不出来了，心脏宛若被刀割一般，痛得不要不要的。华兄，这几人你……呃，我的天啊！华兄，你你在干什么？”曾繁荣正扭头想询问徐缺什么，结果看到徐缺点燃了星芒草，他也没法淡定了。差点吓得一屁股坐倒在地，其余几人扭头一看，也傻眼了。这么大一把星芒草，这家伙居然全烧了。为什么啊？下一刻，他们就明白了。只见徐缺握着那把如金色烟花绽放的星芒草，对着地面龙飞凤舞的挥洒了起来。很快，在众人一脸懵逼与呆滞的目光下，地面上出现了几个苍劲有力、雄浑豪放的淡金色大字：“炸天帮，牛逼！炸天帮，霸气！好字啊！”徐缺扔下手中那堆化成灰烬的星芒草，意犹未尽地欣赏起自己的大作，同时他脑海里也想起一连串的系统提示音：叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励二十点装逼值；叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励三十点装逼值；叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励三十点装逼值；叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励四十点装逼值。咕噜，曾繁荣与几名修士待了良久，缓过神来。万分艰难的咽了咽口水，目光再看向徐缺，已然是真的像是在看一个疯子。拿星芒草烧来当涂料，这世间除了疯子，谁干得出来？曾繁荣这回才知道，他刚才让徐缺刻上炸天帮这个帮派名的提议是有多么的罪过。这么多星芒草，哪怕是扔一株出去，都会引来无数修士争得头破血流。可这家伙一烧就是一大把，而且还有之前就已经存在的 SB 符号，显然这家伙已经不止烧一两次了。曾兄，我还有要事在身。就不跟你们多聊了，先告辞一步。这时，徐缺看着自己的装逼值又蹭蹭直涨，愈发觉得这个逼是装对了，当即也抓紧时间要去别的地方继续来几波。与一脸呆滞的曾繁荣道别后，他便直接踩着三千雷动身法，以可怕的速度瞬间远去。另一支队伍的金丹期修士反应过来，再也坐不住了，紧忙驾驭飞剑追去，一边鬼哭狼嚎的叫喊着：“道友，你就给我们一株吧，别烧了，求你了还不行吗？”然而徐缺停都没停。眨眼间就消失无影。片刻后，他出现在山谷东边，当着几名修士的面问道：“告诉你们个秘密，星芒草真的有星芒？”随后又拿出一把星芒草烧了起来，在地面上留下一行大字，写着“炸天帮缺哥，到此一游”。然后远去。几分钟后，他又在另一端人群面前。很快，偌大的山谷到处都有人发现徐缺的身影，以及他那些涂鸦字体。想明白生命的意义吗？想真正的活着吗？请加入炸天帮。是否感觉身体被掏空？请加入炸天帮，炸天帮，我用双手成就你的梦想。五七五零八八七零一，加入炸天帮，从我做起。很快，山谷里的修士几乎都吓呆了。很多人都知道徐缺独自一人来闯第二关，没有人觉得他会成功，甚至无数人觉得他就是个笑话。可最后，当徐缺到处烧着大把大把的星芒草，在他们面前涂鸦时，所有人都被气疯了，闹成一片，甚至还有几支小队组成了团，到处追寻徐缺的踪迹，要讨伐严惩他。只是所到之地，除了徐缺留下的涂鸦以外，压根就没见到他的身影。最后，这是越闹越大，终于连天香谷都被惊动了。许多弟子都进入山谷查探，结果见到那满地的金字涂鸦后，差点被吓哭了。到底是谁这么丧心病狂？这这得浪费多少星芒草啊！而且竟然还提到我们天香谷，我们天香谷的肚兜何时失窃过？这太过分了！快将此事汇报给长老，另外极力追寻那人的下落。绝不能让他再烧下去了！天香谷动员当即动用了无数弟子，在山谷中展开了一场大追查。同时，有弟子也赶往山顶的一间石屋里
将此事汇报给一名阴变七三层的老者。老者听完，怒拍石桌，颤声道：“他烧了多少株？”弟子满脸苦涩道：“具体还不知道，但数量应该不少于一百。”真是混账！老者的咆哮顿时如春雷炸响，震得整个石屋都在崩裂。长老息怒：“我们已经在全力追寻那个花无缺了。”老者颤声道：“一百多株新芒草，这可是天香谷整整一年的收成啊！他到底为何这么做？是不是你们中有人又仗势欺人？”引起他不满了，弟子满脸古怪道：“不是，弟子听说他是为了证明给别人看，新芒草燃烧后真的有新芒。”老者，对了，他还用新芒草四处刻字，全在宣传一个名为炸天帮的帮派，甚至还留下几个数字。我们怀疑这里面可能有阴谋。老者惊疑道：“什么数字？”天香谷弟子回想了一下，念道：“五七五零八八七零一，这是何意？”弟子暂时还没查明，但是听说有人问过他。他说那是 QQ 群号，可还是没人听得懂。天香谷弟子应道。老者沉默了半晌，最终说道：“传我口谕，全力找出那个花无缺，请他尽快出谷。记住了，我说的是请。你们谁要是惹他不高兴了，全都以门规处罚。”长老，这还不快去？是。等到那名弟子离开石屋，老者那双浑浊的眼眸里才浮起一丝精芒，低声自语道：“此子既然能得到这么多株新芒草。”说明他定然是气运旺盛之人，若是能加入天香谷，将是天香谷之福。而且水源国女帝到时也要带领门中弟子去参加海外试炼，气运旺盛之人对他或对天香谷都太重要了。此子必须得招揽入门中。与此同时，徐缺正躺在一棵大树上休憩，他奔波了大半个时辰，成功烧掉了200多株新芒草，总共耗费20多点装逼值。但是，直到现在，他脑海里的系统奖励提示音还在接连不断的响起着，叮。恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。个人信息界面里，装逼值的数值已然突破 1,500 点，而且随着系统提示音回响，还在不断飞涨着。徐缺脸上的笑容灿烂到如同一朵娇嫩的向日葵。快看，花无缺就在那里。围住他，别让他跑了！此人丧心病狂，竟然浪费那么多新芒草，简直是人神共愤，人人得而诛之。没错，大家一起上，将他身上剩下的新芒草抢，抢救回来。此人还曾在地上写出侮辱天香谷的话，绝对死定了。若是我们能杀了他，天香谷很可能会对我们额外有赏。这时，一阵阵嘈杂声传了过来，徐缺陡然回过神，从树干上坐起，看着不远处数百名修士正喊打喊杀，蜂拥而来。他脸上露出了淡淡的笑意，直接进入系统商城界面，问道：“系统，你这里有卖杀人刀或者杀人书吗？就是杀完人会叠加攻击力的那种。”刷，眼前白光一闪，系统商城顿时罗列出两样物品：神秘之剑，来自英雄联盟中的武器，三星级别，俗称杀人剑，为宿主增加额外属性，击杀敌人可以增强力量，攻击力加十唯一被动能力。击杀同等境界敌人可获得一层荣耀，击杀高等境界敌人可获得两层荣耀，每一层荣耀可让宿主攻击力翻倍，最高可叠加至三十层，每受伤一次掉落一层。售价：二百六十装逼值。美甲的窃魂卷，来自英雄联盟中的装备，四星级别，俗称杀人术，为宿主增加额外属性，击杀敌人可以增强真元力，法诀威力加二十，唯一被动能力。击杀同等境界敌人可获得一层荣耀，击杀高等境界敌人可获得两层荣耀，每一层荣耀可让宿主法诀威力翻倍，最高可叠加至三十层，每受伤一次掉落一层。售价：一千二百装逼值。靠，杀人书这么贵！徐缺顿时愕然。同样是杀人增加实力的装备，杀人书居然被系统列为了四星级别的装备，而杀人剑才三星级别。不过仔细一看后，徐缺也明白了，这里面是有区别的。杀人剑增加的是攻击力，杀人书增加的是法诀威力，两者不可相比。在游戏里面，物理攻击与法术攻击会有一个平衡的设计，可他现在身处仙侠世界，这可是个法诀为主的世界，你的拳头力量就算再大，也没法跟一些强悍法诀相比。当然了，除非是肉身成圣，再借用这层力量，才会有大力出奇迹的事情发生。徐缺现在根本没有修炼任何炼体类的法诀，但他那把玄重尺打出来的就是力量，无论是焰分式浪尺，还是陆河游身尺。虽然都以真元力催动，但造成的伤害全是狂暴的力量。如果他拥有一把满层数的杀人剑，那么就等同于拥有30倍的力量加成。
。假设再开启龙腾九变，系统给出重合叠加的判定，那么就能达到39倍力量。要是系统给出的是先后叠加，那这个力量就恐怖了， 3 0倍乘以9倍，哼，整整270倍力量。因变期巅峰来了，都得被徐缺一记玄重尺拍成肉泥。不过关于这一点问题，徐缺跟系统咨询了一遍，系统竟答复他：不可预知。需要宿主自身试验，徐缺眼皮顿时一跳。卧槽，难道我发现系统的 bug 了？万一真是270倍，哥就无敌了，以后可以只走一粒破万法的道路了。本系统不可能出现 bug， 请宿主放心装逼。系统回应了一句。徐缺撇了撇嘴，又将目光看向杀人书上。比起杀人剑，他觉得杀人书更适合自己，毕竟在仙侠世界里，他自身也更加倾向于法诀的修炼。如果杀人书满层状态下，他的法诀威力就能提高30倍。这个三十倍是极其可怕的。当初他在结丹期的时候，释放一道佛怒火莲，就足以让阴变期五层的张丹山狼狈。如果当时他拥有一本满层的杀人书，张丹山估计就不止狼狈了，说不定还得被轰个半残。当然了，这两件装备看起来很牛逼，可是限制也挺大的。一旦徐缺被人打伤了，就直接掉一层。打伤这个词其实就是个巨坑，轻伤、重伤都算受伤。打斗中被人轻轻碰了一下，划破一点皮，也可以算受伤，直接掉落一层层数。所以，徐缺暂时对杀人书失去了兴趣。以他现在的实力，买那本杀人书就实在有些驾驭不住。还有更重要的因素，就是太穷， 1 2 0 0装逼值太贵了。系统，给我兑换把杀人剑。嘿嘿，我就看看到底能发挥到多少倍力量。叮，恭喜宿主徐缺成功兑换神秘之剑，消耗260点装逼值。So， 一抹白光划过眼前，徐缺的系统包裹中多出一把如同匕首的短刃，刀刃呈绿色。宛若有毒液，垂涎欲滴。花无缺，乖乖将星芒草交出来，否则别怪我们心狠手辣。今天我们是在替天行道，你最好主动配合，否则后果自负。谁来了都救不了你。好好认清你现在的局面，你已经无路可逃了。我们可以给你三息时间考虑，交出星芒草，再跪下来跟我们认错，可免去一死。与此同时，上百名修士已然赶至，有如潮水般涌来，将徐缺所在的那棵大树围了个水泄不通。徐缺陡然如同有种被兵临城下的感觉。而这群修士之所以没有一上来就出手，并非他们有涵养，也不是他们想装逼，而是怕冲上去的时候徐缺会把星芒草烧掉。在他们看来，徐缺的命可远远没有那些星芒草重要。哟，这么多人啊！我敢打赌，你们这群人都是没找到星芒草的吧？不错不错，脸皮都挺厚的，打着替天行道的口号来打劫我，哈哈！我花无缺行走江湖至今，还从没遇过这种事，我很佩服你们的勇气啊！徐缺云淡风轻的笑道，将临危不惧。泰然自若的逼格装得很足，但众人却都一脸淡漠，冷冰冰地注视他。在众多修士眼中，被上百人围起来的徐缺已经如同瓮中之鳖，再也无路可走。徐缺是生还是死，皆在他们这群人的一念之间。有人摇头说道：“花无缺，都已经到这个时候了，你还想逞口舌之快吗？你现在只有两种选择：要么交出星芒草，要么就等被我们斩杀后，亲自从你尸体上翻找出来。我们现在给你时间考虑，是看在你修炼不易的份上。”你若是不好好珍惜，就别怪我们待会无情。众人皆道貌岸然，义正词严的劝说道。徐缺摇了摇头，大笑道：“好吧，你们想要星芒草是吧？我先数一下你们有多少人。算了，还是不数了。你们人再多，也超不过三百人吧。我这里呢，就正好剩下三百株星芒草。”说到这，徐缺神念一动，直接花了三十点装逼值，从系统商城里换来三百株星芒草，紧跟着手腕一翻 ，so， 整整三百株星芒草。瞬间被他的真元力笼罩包裹，悬浮在半空，全场瞬间鸦雀无声，静至落针可闻。星芒草，三百株星芒草啊！所有人都如同在做梦一样，眼珠子几乎快要爆出眼眶，喉咙发涩，一句话都说不出来。他们这么多人寻找了快六个时辰，结果一株星芒草都没发现。而徐缺独身一人进了山谷，在短短不到一个时辰间，竟然找到这么多星芒草，这让他们难以相信，也难以接受。花无缺，算你识相，快！将星芒草散下来，我们保证绝对不会伤你半分半毫，甚至保护你安全离谷，其他修士也无法再找你麻烦。没错，而且你之前还在山谷里写下“有辱天香谷”的字句，若是给我们星芒草，我们还可以考虑替你向天香谷求情。快点吧，别浪费时间了，我们的耐心终究是有限的。众人皆开口催促道。徐觉嘴角一扬，眼眸微眯，脸上露出灿烂的笑容。你们见过三百株星芒草一起燃烧的样子吗？我也没见过。但我相信，那一定很壮观的。在场众人听闻此言，仿佛意识到了什么，当场心神俱震，惊恐欲绝。住手！花无缺，你想干什么？我劝你不要自误。
，否则定让你生不如死！”众人纷纷惊声吼道，有人更是按耐不住，直接驾驭飞剑横空掠起，以极致的速度冲向徐缺。然而，徐缺只需大手轻轻一挥，轰！那笼罩在三百株星芒草外面的真元力，瞬间转成火元灵气。紧跟着，在数百名修士眼中，火元灵气变成了一团熊熊烈火，引燃了全部星芒草。不要！无数声怒吼声瞬间响彻整片山谷。轰！磅礴的烈火宛若一张血盆巨口，瞬间将三百株星芒草席卷吞噬。无数璀璨的金色星芒刹那间炸开了，像一个巨大的烟花在空中绽放，交织成一片巨大而炽盛的灰芒，宛若一轮今日芳华永恒。惊艳了在场许多修士，终其一生，很多人这辈子都不可能有机会见到这般壮景。三百株星芒草齐齐引燃，这种败家的事，修仙界里基本没人干得出来。哪怕是天香谷这种号称五大国里的三大宗派之一，也绝对败不起。如果说徐缺先前四处烧星芒草乱涂鸦的事是在暴殄天物、人神共愤，那他现在一口气烧三百株星芒草，就不止人神共愤了，简直已经缺德。数百名修士从这壮景中回过神的时候。许多人忍不住流下了眼泪，哪怕这些星芒草不是他们的，可依旧让他们感到心痛，如同被无数把刀子钻着。三百株星芒草，每一株按五十万块下品灵石的最低价格算，那么三百株就是一亿五千万块下品灵石。这确实是一个让无数修士吐血的数字。可在徐缺眼里，这不过就区区三十点装逼值。他随便冒出一句话装个逼，就已经值这个价格。也幸好是他不知道星芒草的行价，否则他肯定又多一个装逼的方法，比如从此惜字如金。一旦有人嘲讽他，那他开口第一句话肯定就是：“本大爷一句话就值一亿五千万块灵石，你最好别跟我说话，我怕你赔不起。而且我现在说了这么多，起码得三个亿了吧？快拿来吧！”炸天帮就是这么刚。花无缺到此一游，徐缺挥动那三百株星芒草，在山谷地面上留下了这句话，每个字的笔画，起码得比先前写的那些字粗大了好几十倍，就算是在天上，估计都能看得见了。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功。奖励100点装逼值，丁，恭喜宿主徐缺装了一个大币，额外奖励100点装逼值，丁，恭喜宿主徐缺集齐了装完逼就跑，装了一个好逼，装了一个大币三个成就，获得装逼犯的称号，商城物品价格从此打九折。卧槽，徐缺当即瞪大了眼睛，你才是装逼犯，你全家都是装逼犯，本大爷明明是逼王啊，不对，至少得是逼圣的水平好吗？系统并没有回应，吐槽归吐槽。但商城物品价格从此打九折，这个优惠还是让徐缺有些激动的。九折虽然优惠的不算多，但是将来获得更多称号的话，一折还会远吗？徐缺心中不由得感慨，自己这门装逼的伟大事业真是越来越任重而道远了。与此同时，大树下那数百名修士也已然陷入了疯狂，许多人目眦欲裂，眼珠子布满了血丝，宛若杀父之仇般盯着徐缺。那股冷冷的恨意与杀气，简直让四周温度都下降了。三百株星芒草在他们眼中。完全就是拜入天香谷，走上人生巅峰的一块敲门砖。现在徐缺当着他们的面，一把火全烧光了，等同于是把这数百名修士的前程都给葬送了。对他们内心来说，完全就是一记永生难忘的重击。暴击，花无缺，我在此以心魔起誓，今生今世都与你不死不休，让你永世不得轮回。如今哪怕是天仙下凡，也绝对救不了你。这天上地下，没人可以救得了你。我们杀心已决，你拿命来！瞬间。无数声震怒的咆哮响起，数百名修士几乎同时掐出法诀，各种真元力在涌动，整个山谷几乎在摇晃。哪怕他们修为仅有结丹期到元婴期，可如此庞大繁多的法诀，依旧形成了一股恐怖的威压，连地面都开始崩裂，仿佛末日来临。徐缺冷哼一声，猛然站起，脚踏树干，双手背负于身后，泰山崩于前而面不改色。系统，把我的杀人剑跟振奋盔甲拿来，我的大刀早已饥渴难耐。徐缺抬起一只手臂，只见白芒一闪，神秘之剑骤然出现在他手中，同时一剑绿芒闪烁，流光溢彩的盔甲也套在了他的身上。面对眼前如此之多的修士跟法诀，徐缺不曾慌乱，不曾有一丝惧意。他体内的气血在翻腾着，杀意席卷而出，身后黑色长袍迎风飘摆，呼呼作响。轰，轰，轰隆！顷刻间，数百道火焰法诀赶至，带着一阵毁天灭地的气息，瞬间将徐缺淹没在其中。他触犯的是众怒，众怒带来的后果往往会很惨。砰！法诀齐聚在一起，引发一阵阵狂暴的爆炸。徐缺所在的那棵巨大古树，顷刻间灰飞烟灭，整个地面也被轰出一个巨坑，灰尘飞扬，卷到了天际。所有修士皆长吐了一口气，宛若成功泄愤。哼，不知死活的东西，死有余辜。刚刚我看得很清楚，他没有躲开
，全部法诀都落在他的身上，绝对活不了。呵呵，这么大的攻击覆盖，他就算是掌握瞬间移动之法，也不可能躲得掉。灭了他，也算是解掉我们一点心头大恨了。从此，这世间再没有花无缺这个人了。哈哈哈哈，许多人开始狂笑，以此继续发泄着心中的不甘与愤怒。然而，随着灰尘逐渐消散，薄薄的模糊视野中，一道身影还屹立不倒的站着，黑袍飘摆，杀人剑锋芒炽盛，那股嗜血的杀意缓缓颤动了起来。嗡，一声刺耳的剑鸣，瞬间打破了那群修士的大笑声，震得无数人耳膜生疼。所有人在这一刻呆住了，脸上疯狂的笑容彻底凝固。喉咙如同被一只无形大手紧紧掐住，连呼吸声都发不出来。徐缺毫发未损，那件价值500装逼值的振奋盔甲发挥出可怕的效果，强大的法术抗性让他不费吹灰之力便抵御了数百名修士的功法。在众人呆滞惊愕的目光中，徐缺拍了拍身上的灰尘，握着杀人剑慢慢走了出来。他摇头说道：“讲道理，我没有针对你们某一个人的意思，但是现在我真的忍不住想说一句，在场的各位都是垃圾，站着让你们打。”都打不死我，你们活着还有什么意思？丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励一百点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励一百二十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装了一个大币，额外奖励一百点装逼值。徐缺没有灰飞烟灭，没有死，更是一丝伤损都没有。当灰尘落下，他的身影愈发清晰起来时，在场众人接近骇然。一句“你们活着还有什么意思”，如同春雷炸响，震得所有人脑海一片空白。旋即，强烈的恐惧感袭上他们心头。不可能，这绝对不可能！我明明看到他被击中了，他怎么可能毫发无损？一定是幻术，他一定是用幻术骗过了我们。大家快上，绝不能让这种人活下去！许多人承受不住那种内心深处的恐惧，不由得大吼起来，鼓动众人继续攻伐。呼哧，有人掐出一道火焰，化成烈焰鸟般朝徐缺疾射而去。徐缺嘴角擎起笑意，无视那道火焰，径直向前迈步而行。砰的一声，火焰撞击在他的胸口上，便只见盔甲闪耀起一层淡淡的灰芒，整道火焰顷刻间破灭，就像浪花打在坚硬的岩石上，碎成了水花。而岩石依旧坚韧不拔。我来！一名元婴期的修士冷哼一声，直接祭出本命法器，是一口符剑，藏于嘴中，嘴巴一吐，符剑瞬间化作一枚风刺般的灰芒，以肉眼难以辨识的速度疾掠而出。当。一声金石脆音下，符剑直接从徐缺身上弹了出来，跌落在地，瞬间黯然失色，神辉不在。而徐缺还在悠然前行着，他握着杀人剑，黑袍随风而动，一股睥睨天下的气势缓缓扩散出来。我们杀不了他的，杀不了的，快跑！他是个妖孽，那件盔甲也是妖物，我们破不了的。顿时，所有修士都慌神了，看着刀枪不入的徐缺一步步迈来，他们几近崩溃，有的人甚至开始御剑逃跑。但是他们的人数太多了，失魂落魄的想要逃跑，结果人挤人，整片人群乱成一团。一些修为较低的修士被人推搡在地，活生生被踩死。别着急嘛，我答应你们，只杀三十个就够了。徐缺谈笑风生，脚下豁然踏出了三千雷动身法。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励四十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励五十点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励八十点装逼值。轰！闪电交织成片，瞬间引起一阵破空之音。徐缺冲入了人群，杀人剑被他横握于掌间，像一把匕首，剑光如疾，从几名修士喉咙间划过。是，几人当场毙命。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁。恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，由于宿主还未度过四九天劫，所获经验暂时存入经验池。丁，神秘之剑成功累积四层荣耀，当前力量加成四倍。徐缺没有停下，嘴角噙起了一抹笑意。他明显发现自己手中的杀人剑变得锋利起来，同时一股神秘的力量通过剑柄正疯狂灌入他体内，让他好像有种进入龙腾九变第四变的感觉。可现在。他并没有开启龙腾九变，仅靠一套三千雷动、一把杀人剑、一副抵御无数法诀的振奋盔甲，足以无敌。倘若有应变七强者在场，徐缺肯定不敢如此夸大。可在场修士大部分都只有金丹期境界，元婴期的更是少数，几百人里仅有不到十人。加上他们已然丧失了斗志，每个人只想逃跑
，根本没心思再去还手。于是，徐缺所展开的就是一场收割般的杀戮，毫无压力可言。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁，恭喜宿主徐缺击杀金丹七修士，获得五万经验与一枚金丹。丁。神秘之剑成功累积十层荣耀，当前力量加成十倍。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验。系统提示音不断回响着，徐缺越杀越顺手。当他将杀人剑累积到第十层的时候，再转向攻击元婴七修士，已经可以做到一剑秒杀一个。毕竟他自身修为已经是金丹七圆满，毕竟他拥有五条天灵根，在这种基础下。配合三千雷动的速度，增幅十倍力量，几乎没什么元婴七修士是扛得住徐缺一剑的。徐缺越杀越顺手，哪怕没有修炼过任何剑诀或匕首之法，他照样杀得风生水起。人群里倒下的修士越来越多，除了被踩死的，其余就全是徐缺亲手杀的。杀该死之人，他向来不手软，也从不觉得残忍血腥。因为如果没有系统，他可能就真的死在这些人的围杀中。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验。丁，恭喜宿主徐缺击杀元婴七修士，获得二十万经验。丁，神秘之剑成功累积三十层荣耀，当前力量加成三十倍。丁，神秘之剑成功累积三十层荣耀，当前力量加成三十倍。丁，神秘之剑成功累积三十层荣耀，当前力量加成三十倍。杀人剑早已叠至三十层，提示音重复提醒着，但徐缺不曾停下。有人临死前惊声怒吼：“你分明说过。”只杀三十个人的，现在早就不止三十人了。徐缺冷笑道：“抱歉，你们不是人，你们只是人渣。人渣要凑成一个完整的人，是很难的。”说完，剑光便从那人喉咙间贯穿而出，鲜血淋淋。咻，咻！这时，云空之上突然掠来好几道流光，众人皆抬头看去，有人认出他们的身影，仿佛抓到了救命稻草，惊喜万分的叫喊起来：“是天香谷的师兄师姐们来了，我们有救了！”哈哈。我没有救了，呵呵，今天就算天仙下凡，也救不了你们。徐缺又一次原话奉还，一剑捅了出去，但还是无数人焕发了求生的希望，疯狂向空中的天香谷弟子招手，呐喊：“天香谷的师兄师姐，快救我们！求求你们出手吧，救我们一命！我们是无辜的。”这花无缺是个妖孽，是个杀人狂魔，他已经嗜杀成性，仗着自己有一件妖物盔甲，免疫所有法诀，便无端端斩杀我们。快请天香谷的长老出来！将他镇压吧，没错，邪不胜正。天香谷的长老，请您大发慈悲，拯救苍生，出手镇杀这妖孽吧！众多修士纷纷呐喊，为了求生，开始毫无底线的给徐缺倒泼脏水。徐缺笑眯着眼，抬头望向空中那几道赶来的身影，眼中寒芒闪烁。如果天香谷的人想插手，他不介意，也一并杀掉。哪怕天香谷在这个试炼点有应变七强者坐镇，徐缺也丝毫不惧。虽然他知道自己就算拥有满层杀人剑。可能也伤不到阴变七强者，毕竟那个境界差距太大了，自己很可能无法破掉他们的防御。但是打不过又怎么样？本大爷装个逼放狠话，然后捏张神形遁走符跑掉就行了，有啥好怕的？俗话说得好，大丈夫就得能屈能伸，只要还能继续装逼，生活就充满了希望。徐缺的心就是这么大。而天香谷的弟子们赶至后，便被满地的尸体所震慑。不过这些天香谷弟子显然见识更广，诧异过后便恢复了平静，仿佛已经见多不怪。他们落向地面，徐缺也停下杀戮，笑问道：“天香谷要插手吗？我不介意的，来多少杀多少。”几名天香谷弟子顿时一怔，正要张口说话，但那群被追杀的修士已经抢先发火了：“放肆！你算什么东西？竟然敢跟天香谷的师兄师姐们这么说话？活腻了吗？别以为你仗着那件盔甲就无敌。现在天香谷的师兄姐们来了，看你如何嚣张！这个试炼点还有一位英变期长老坐镇呢，你完了。”天香谷那位长老若是出来，一根手指头就能把你碾碎。修士们似乎想找回一点颜面，皆玩起了狐假虎威。然而，天香谷的那些弟子却一个个面色古怪，有几人则是略带玩味的摇起了头。开什么玩笑？杀花无缺，我们可没这个胆啊！几名姿色上乘的女弟子一言不发的走了出来，应当是这十几名天香谷人之中修为最高、最有话语权的几人。他们迈着莲步，面带柔美的笑意，径直走到徐缺身前。紧跟着，在一群修士目瞪口呆的神情下，几名女弟子朝徐缺施了一礼，微笑道：“花少侠，你的考核已经通过了，我们长老亲自发下一枚精英入门令给你。从现在起你，你
已经是我们天香谷的一员，并且还能挑选一位长老入他门下当亲传弟子。”此话一出，全场众人彻底傻眼了。考核通过了，凭什么？这才仅仅是第二关，他连第三关、第四关都没过，凭什么给他精英入门令？而且他在谷中大开杀戒，竟然没有被追究。所有人眼中充满了嫉恨与不甘，双拳紧拽着。不是还有第三关跟第四关吗？徐缺也疑惑道：“本以为这些人是来阻拦的，没想到居然是送令牌来了。”女弟子美眸轻眨，笑道：“花少侠不必担忧，你的实力我们有目共睹，无需再闯最后那两关了。”放屁！徐缺当场怒骂道，脸上满是愤愤不平。在场所有人瞬间呆住，无比愕然：“什么情况？听到这种消息，不应该是欣喜若狂吗？”他生什么气啊？天香谷的十几名弟子也吓到了，特别是那名女弟子，一下子就慌了神。长老可是特意发话了，如果惹这个花无缺生气，他们回去后都得接受门规处罚。可他反复想了一下自己过来后所说的两句话，似乎没毛病啊。为什么这个花无缺就生气了？花花少侠，请息怒。如果我有什么说错的地方，请你多多包涵，好吗？那名女弟子说着说着，似乎想起门规处罚的可怕之处，眼中忍不住冒起了水雾。不是他胆小，实在是这是有点委屈啊！他真的想不通自己刚才有说错什么话。徐缺哼了一声，满脸浩然正气道：“你们天香谷还有没有一点信誉跟规章制度了？作为一个五国中鼎鼎有名的大宗派，说好了过三关才能拿入门资格，过四关才可以拿精英入门令。我这才刚过两关，你们就给我精英入门令，这样说得过去吗？”众人顿时瞪大了眼睛，满脸懵逼，头顶上几乎一片问号。徐缺继续斥道：“你们扪心自问。”这种做法合理吗？你们让这些辛辛苦苦在找草的道友们怎么想？让世人怎么想？他们会以为我走后门走关系，给我以及天香谷的名誉都留下污点。不是我说你们，既然搞这类活动，那就一定要保证公平、公正、公开啊！哎，徐缺重重叹了口气，满脸的恨铁不成钢。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励80点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励100点装逼值。丁。恭喜宿主徐缺又装了个好逼，本系统无言以对，特殊奖励500点装逼值。全场陷入了死一般的沉寂，所有人都傻呆呆的看着徐缺，久久无法缓过神来。见鬼了，这种话怎么可能从这家伙嘴里说出来？那群刚被追杀的修士险些一口老血喷出来。不远处有一群原本得到星芒草，但还没来得及出去的修士，早已目睹这边一切，皆在那边看戏。当他们听到天香谷给徐缺开出这种特殊待遇时，确实也有些嫉妒。可现在听完徐缺的话后，这些人立马就吓坏了。这家伙在第二关就已经这么逆天，还杀了那么多人。要是把他放进第三关，那才是对我们最大的不公平啊！别啊，千万别放啊！快给他精英入门令吧，求你们了！天香谷的弟子们也欲哭无泪了。怎么也没想到，这家伙居然是因为这种事生气，简直是闻所未闻。花花少侠，你误会了，我们长老只是惜才心切，想让你早点入门。那女弟子满头淋漓大汗，绞尽了脑汁，才勉强想出了一番说辞。徐缺摆了摆手，坚决道：“别说了，为了公平，为了正义，为了世界和平，这枚精英入门令我是不会收下的。我不希望以后被人用异样的眼光看待。我只想做个跟大家一样的普通人，这难道都不可以吗？”远处旁观的修士听完，差点眼前一黑，吓晕过去。花无缺，花大爷，我们给你跪下还不行吗？你行行好，快把精英入门令收下吧。我们发誓，绝对不会感觉到半点不公平的。你要是收下了，世人一定会赞颂你的美德，后人也一定歌颂你的壮举。你就是我们修仙界的一股清流。天香谷的女弟子满脸苦涩，后面的其他弟子也一脸窘迫，有些无奈了。可是为了能完成长老的任务，他们唯有硬着头皮，纷纷上来劝说徐缺。但徐缺说什么都不愿意，而且坚决表示要公平、公正、公开，坚决不搞特殊待遇和差别处理，坚决要与群众打成一片。最终。徐缺的意愿还是被通过了。几名天香谷弟子给他指出了第三关的通道，还热情地告诉他如何便捷通关。花少侠，你出谷后按着指示牌走，即可穿过第三关的屏障。那里面是一座灵域之塔，总共十层，每一层都会有极强的场域，会对修士的神魂造成压制。越往上走，这种压制力就会越强。当你的神魂力承受不住压制时，就会被灵域之塔强行送出来，同时留下你的极限记录。最后保持前一百名记录者。就算通关成功，目前试炼点的最高记录保持者是第四层，只有五个人。但是我们目睹过你的实力，第四层是绝对难不倒你的。于是徐缺那颗受到不公平对待的弱小心灵，这才得到了安抚。带着满意的笑容，他。
他将目光投向那些还没被追杀完的修士，笑道：“好了，我也不多说废话了。你们刚才说我仗着这件盔甲欺负你们，我表示很心痛，因为我没想到，在你们眼里，我竟是这种靠装备碾压你们的人。”所以，他微微一顿，在众人惊愕的目光下，脱下了这份盔甲，直接扔回了系统包裹，并收起了已经满仓的杀人剑。所以，我不用这些装备了。毕竟，身为炸天帮的一员，我有必要维护我们帮派的尊严。今天，我就要靠法诀跟你们所有人一分胜负。你们一起上吧。不要有所顾忌，天香谷如果敢插手，我第一个灭了他们。徐缺说完这番话，十几名天香谷弟子脸都黑了，可还是没人敢招惹他。毕竟这么一番折腾下来，那些天香谷弟子也总算是弄明白了，这个叫花无缺的少年明显就不是个正常人。此话当真吗？你确定不用那件盔甲，还有那把短剑？一些修士开始蠢蠢欲动了。他们都认为之前打不过徐缺，是因为他身上穿着那件盔甲，抵消了一切。现在见徐缺主动脱下。还把法器收回去，众人心中的报复之火又开始燃烧了。徐缺则拍着胸口，指天发誓道：“我花无缺对天发誓，待会跟你们打的时候，绝对不用任何法器与护具，如有违背，花无缺将遭受心魔反噬而死，满意了吧？”徐缺一番话说的掷地有声，也十分诚挚，心中则哈哈大笑。反正我又不叫花无缺。那些修士一听这话，终于是按捺不住了。以心魔起誓，这是绝对有用的，一旦违背，那定然是会跟誓言一样。遭受心魔反噬致死，这种狠毒的毒誓，一般人绝不敢发。可在大家看来，徐缺不是一般人，他是个疯子。天香谷的弟子们也没想到，徐缺突然来这么一手，顿时就慌了。万一徐缺真被群殴致死，他们就没法跟长老交代了。一名女弟子当即说道：“花少侠，别冲动啊！他们这么多人，你别再多说。我必须完成这一战，否则心魔会吞噬我。”徐缺一副视死如归的样子说道：“丁。”恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。与此同时，那批刚才被追杀的修士也已经开始有所动作，紧握着飞剑及各类法器，似乎正在酝酿着杀机。除了一开始就跑掉的一大批人，加上被徐缺斩杀过的，现在站在徐缺面前的只剩下不到100人。但这些人数在别人眼里依旧是庞大的。花无缺，哈，既然你已经起誓，那我们就跟你打。想不到你做的这么绝，敢以心魔起誓，哈，这回是你自己送上门来的。而且，你还主动要求让我们一起上，所以你若是战死，也别怪我们下手太狠了。一群人开始朝徐缺逼近，凝声笑道：“徐缺身旁几名天香谷女弟子愈发焦急了，纷纷劝道：‘花少侠，你冷静一下，此事还有商量的余地。’对啊，花少侠，我们承认你的实力超群，可这么多人同时出手，你不可能制胜的。让我们帮你吧，花少侠。”徐缺摇头，一脸坚定道：“别再多劝。”我花无缺向来说话算话，说不用法器跟盔甲就绝对不用，而且也不用任何人帮忙。今天我就是要跟他们血战到底，只有经过浴血奋战，经过百般磨砺，我才能变得更强大。他说的铿锵有力，气壮山河，那种千磨万击还坚劲，任尔东西南北风的气势展露无遗。这一刻，几名天香谷女弟子瞬间被他这股气势所震慑，呆呆的看着他，眼眸间竟多了一丝崇敬与爱慕。美女总爱英雄，这是正常的。但其余人这时候也是心头一震，恍然大悟：难怪啊，难怪他这么强大，原来是拥有这么一颗强者的心，无所畏惧，不怕死亡。明知是一场恶战，他还是要浴血奋战，从中磨砺而出。原来这就是强者。原来我们一直都误会他了，他不是疯子，他只是一直在坚持走强者的道路。花少侠，我们都欠你一个道歉。顿时，人们看向徐缺的身影，皆多了一层敬佩与欣赏，以及满满的歉意。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励50点装逼值。丁，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励70点装逼值。系统提示音回响起来，徐缺纹丝不动的站在原地，面对那近百名修士的一步步紧逼而来，他依旧是泰山崩于前儿，面不改色。几名女弟子受到了感触，眼睛微微湿润，颤声道：“花少侠，你说的没错，强者必须要经过磨砺，经过无数浴血奋战，才能脱颖而出。花少侠，我们尊重你的决定。”你放心，一战吧。之前是我们误会你了，这一战，请你一定要赢。我们相信你。好，徐缺重重点头，感叹万千。想不到最终还是有懂我之人，这一战，哪怕付出性命也值得了。在场众人浑身一震，这番话竟让他们都有些热血沸腾起来。一时间，许多人都希望徐缺在这场血战中能活下去，希望他能继续在强者这条道路上升华。与此同时，徐缺一步跨出，缓缓抬起了手臂。呼哧！
，一缕强盛的幽白色火苗窜出，散发令人战栗的寒意。还不待众人来得及反应，徐缺便一掌拍出，古灵冷火顷刻间喷涌，席卷而去。嗖、so, ！顿时，近百名修士当场凝成了冰雕。战斗结束，天香谷弟子、不远处旁观的群众呆了。徐缺长长吐了一口气，经过这场浴血奋战的磨砺，我终于又变强了。众人，诸位。战斗已经结束，我也得前往第三关了。告辞。徐缺说完，黑色长袍一甩，转身离去。他轻轻的来，又轻轻的走，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。众人看着他远去的背影，满脑子成了一片江湖，纷纷捂住闷痛的胸口，努力克制自己，不要吐血。去你妹的浴血奋战！去你妹的血战到底！去你妹的百般魔力跟强者之路！徐缺的举动，无疑是给那群旁观的修士与天香谷弟子的内心造成了无法预计的阴影面积。前一刻还在那视死如归，喊着要血战到底，走上强者之路，差点把几名女弟子都感动哭了。结果下一刻，这货就一招把近百名修士全灭了，然后潇洒离去。众人反应过来的时候，真的差点吐血。这算什么血战到底？这算什么魔力跟强者之路啊？说好的浴血奋战，写在哪呢？人与人之间真的没有一丁点信任了。可他们确实是冤枉徐缺了。徐缺这一记古灵冷火轰出去，经验池简直快炸了。蹭蹭冲上去数百万经验，如果不是还有个天劫没过完，他这会早就冲上元婴期好几层了。杀人杀妖兽就是在让他变强。当然，最重要的还是装逼。离开山谷的时候，徐缺顺便看了一眼自己的个人信息，随后就呆住了。装逼值已然达到四千多，经验值纳兰更可怕，已经是五八零零零零零八十万。经验池里竟累积了整整五百八十万的经验。假如到时候度过了四九天劫，他将会连升好几级。到了那种程度，再去对抗应变七强者，也不会只能扭头跑掉了。起码在装逼之余，还拥有还手之力。有意思了，三天后的天劫一结束，正好去皇城，也就不用那么忌惮皇帝佬了。徐缺冷声一笑，关掉系统界面，俩开了山谷。而此时，谷外依旧还有许多修士在排着长队，陆续进去闯第二关。徐缺难得低调的从中走出来，并没有引起太多人关注。找到通往第三关的指示牌后，他便迈步离去，打算去灵域之塔上面看看。但是片刻后，其余修士跟天香谷弟子也从山谷里出来了。于是不到一会，炸天帮花无缺的大名与事迹就惊动了无数人，整个山谷入口都沸腾了。金丹期圆满，一招秒杀近百名同阶修士。你吹牛吧你！这是天香谷弟子亲自确认的，做不了假。很多人亲眼目睹那一幕，都吓傻了。那个花无缺下手太狠了，以后真不能惹他。听说他现在已经去闯第三关了，反正我们是不敢去了，等他闯完出来再说吧。众人听完都一阵心惊，然后一传十，十传百，最后炸天帮花无缺这个名字又成为了杀人狂魔的代表。随后，山谷口滞留的人也越来越多，大家也开始将话题引向了炸天帮。这炸天帮究竟是什么来历？为何最近总听到这个帮派名，但以前却完全没听闻过？有人疑惑道：“对啊，前阵子我从火焰国边疆途径而过，也听说一个名为萧炎的高手，一人斩灭了一个大帮派血海门，而且也自称来自炸天帮。我靠！”看来这帮派很不简单啊，可能是个天才云集，能人辈出的大帮派。我看全是些杀人不眨眼的狠人才对吧？动不动就灭人满门。不过有这等实力，确实挺让人难以置信。这本来就是个快意恩仇的世界，灭人满门有什么好奇怪的？我就喜欢这个炸天帮的做事风格，有点想去加入他们了。那么要怎么样才可以加入这个帮派呢？鬼知道啊。不过据说那个炸天帮的花无缺曾在山谷中留下许多印记。据我所知。有人曾经碰见过花无缺，也问他如何加入炸天帮。花无缺只回了一句话：“什么话？”详情请加 QQ 群5 7 5 0 8 8 7 0 1啊，不愧是高手，说话当真是高深莫测。这应该就是炸天帮的入帮考核了。若是能参透那句话的意思，应当就能成为他们的一员了。哎，只可惜太难了。是啊，我也觉得还无头绪，可能是我等资质还不够。与此同时，在试炼点的山顶石屋。几名天香谷弟子正站在一位阴变七长老面前，将徐缺的话一一复述了出来。老者听完，嘴角接连抽搐着。你们是说他坚持要闯第三关跟第四关，就为了公平？是的，他一个人一招就把近百名修士全杀了。嗯，那应该是种很深奥的法诀，可以凝出冷火，只要一接触，瞬间会被冻结，同时生机全无。好一个花无缺啊！老者满脸激动的拍桌而起，眼中直放金芒。此等天才，必须让他加入天香谷，绝对不能错过。你们听着，他想闯关就让他闯，他想杀人就让他杀，只要你们别去招惹他，他
他也不会对你们出手。是，几名弟子心中一震，有些羡慕起徐缺来。长老对他如此器重，将来入了天香谷，定然是不愁没有天才地宝了。对了，我吩咐你们办的另一件事，怎么样了？这时，老者突然想起了什么，看向几名弟子问道。几名弟子恭敬道：“回禀长老，我们去找花无缺之前，便已经将灵玉之塔的第八层入口关闭了。”老者微微点头，面色凝重道：“嗯，在水皇出发去火元国皇城之前的这段时间，都会在第八层闭关修炼，除非是他亲自发话，否则千万不可打开入口。”是，弟子明白。只是弟子有点疑惑，不知当不当问。问，老者眼眸微扫，淡淡道：“弟子不明白。如今进入灵域之塔的考核者实力，皆在元婴期圆满之下，以他们的神魂之力，最高也只能走到第六层。”我们耗费这么多灵石启动入口的禁制，不会太浪费吗？老者一笑，这只是水皇自己要求的，你们照办便是了。当年他刚入天香谷的时候，也是个精才绝艳之人呐、啊。没想到，今他的修为已经远远凌驾于我之上，或许就是与他这种事事都力求稳妥的性格有关吧。说到这，老者微微一顿，又笑道：“毕竟不怕一万，也只怕万一。就好比今天，你们谁能想象得到，一个金丹期圆满的花无缺会闹出这么大动静来？”几名弟子皆面露苦笑之色，无法言对。此时，徐缺正顺着山路往第三关的灵域之塔走去。从第二关出来的人，虽然忌惮徐缺，不敢闯第三关，但还是有不少人跟来了，远远跟在他身后，想着就算是不闯关，也可以在塔外看戏。徐缺看见他们远远掉在自己身后，他一停，那群人就停；他一走，那群人还得观望好一会才肯走。这不由得让徐缺连连摇头，感到遗憾。早知道不该杀那么多人呀！现在没法装逼了，看来得进灵域之塔里面装才行。现在应该有很多人在闯关，而且也不认识我。哼，我一口气跑到塔顶，眺望寻常人没法欣赏到的远方美景，在顶峰要三丈，给你们营造一道人工瀑布美景。咦，想想还有点小激动呢。灵域之塔，简单说，这并非只是一座建筑，更是一件法器。但它并不具备攻击力，只是一座用于淬炼修士神魂力或是闭关的法器，可以随时变大变小，并在其中布下防御禁制等。类似于可随身携带的一座塔形洞府，天香谷拥有极其长久的底蕴跟传承，他们最为看重弟子的气运与神魂之力，因此第三关所便布下了这么一座高塔。当徐缺穿过一层屏障，远远看见这灵域之塔时，也颇感惊讶。这座塔比他想象的要大太多了。原本以为不过就是区区十层层高，可这会眼前的高塔竟是高耸入云，气势磅礴。其塔顶如盖，塔刹如瓶，颜色似铁。无论是外形还是构造方面，都别具一格，厉害啊！不愧是修仙者，什么东西都捣鼓得出来。不过哪天等我心血来潮，弄个巨型的巴黎铁塔出来，看你们怕不怕？徐缺咕哝了一句，迈步往灵域之塔而去。此时塔外站有不少人群，除了天香谷弟子外，大部分都是等待闯关，或者是已经闯关结束的修士。他们的目光都集中在塔身上，时不时还会发出阵阵惊呼，亦或是惋惜之声。而每次有惋惜声传来时，便会有一名修士突兀的出现在空地上，正是因为神魂被压迫到临近崩溃后，被灵域之塔强行传送了出来。徐缺很惊讶，这群人怎么未卜先知？一步走上前去，抬头一看，才顿时恍然。灵域之塔外飘着密密麻麻的木牌子，正是他先前闯第二关时所领取的那种木牌，上面刻有名字与编号。在进塔之前，木牌都会被灵域之塔吸取，并牢牢与木牌持有者的气息相互联系着。木牌持有者每往上踏一层。木牌都会在塔外往上飘升，一旦有人的神魂力坚持不住，木牌便会直接被吸附在对应层的塔身之外，成为那名木牌持有者的闯关记录。现在就剩下两位道友还在第三层坚持着，不知道还会不会有人能突破进入到第四层，恐怕是难了。毕竟到现在为止，能进入第四层的也仅仅只有五个人，而且修为皆在元婴期。我不这么认为，神魂力虽然会随着境界提高而增强，但也有例外，比如现在还在第四层坚持的那位道友，仅仅才金丹期三层。可见他的神魂之力有多么强大。不错，神魂力如此鼎盛，拜入天香谷后，将来定然会成为一名炼药师或炼气师，真是令人羡慕啊！炼药师与炼气师实在是太匮乏了。一名元婴期修士，若是能达到六星炼药师或炼气师，其身份就比应变期要尊贵多了。可惜啊，这对神魂力的要求实在太高了。现在就看看那位还在第四层坚持的道友是否能进入第五层了。若是可以。他必定是能提前收到精英入门令的。徐缺不知不觉也已经走进人群中，与众人一样抬头观望着。塔身外仅剩下三块还在漂浮的木牌，两块位于第三层的位置，一块则在第四层飘动，说明塔里就剩三名修士。
啪嗒。这时，第三层位置的一块木牌陡然贴向塔身，发出一阵脆响。可惜了，终究还是没能进入第四层。伴随众人一声惋惜，一名男子被传送出塔下，面色略带着苍白。男子一言不发的摇了摇头，叹口气，走向角落，盘坐在地，闭目养神起来。快看，第四层那块木牌动了！天呐，他终于要冲击第五层了！这时。人群陡然骚动起来，徐觉眼眸扫去，果然那块停留在第四层的木牌已经开始缓缓挪动，正往第五层上升。众人也愈发激动起来，没想到那人只有金丹期三层，神魂力却如此之强。看来我们火元国极有可能将要多一位未来的炼药师或炼气师了。待会他若出来，必须得好好结交一番才行。啪嗒，终于，那块木牌刚冲入第五层，便瞬间被塔身吸附。紧跟着，一名青衣男子被传送出来。嘴角还溢着一缕鲜血，道友，快服下我这粒清水丹，能帮助你恢复受损的神魂力。不，道友，我这有力静心丸更适合你。顿时，许多名修士纷纷围上前去，以表关心，想借机结交一位前程大好的少年。徐缺冷眼旁观，无语的摇摇头。这少年跟之前在第三层就被弹出来的人所受到的待遇差距真大，可这就是修仙界，强者为尊，实力为上。啧啧，残酷啊，也不知道。我能上到第几层？徐缺心中不禁有些期待起来。而片刻之后，第三层的另一块木牌终于坚持不住，也贴向了塔身。那名修士同样被传送出来，这场考核便算是结束了。一名天香谷弟子走了出来，朗声道：“第五轮考核开始，请诸位拿好木牌，排队入塔。”顿时，数十名修士纷纷动身，带着木牌，齐齐往灵域之塔的入口而去。徐缺也跟随人群排入了队伍，但还有一群人迟迟没有动静。拿着木牌，却事不关己地站在塔下一动不动。天香谷弟子见状，不由得皱眉问道：“你们不参与本轮考核吗？”那群人连忙摇头摆手道：“不了不了，我们等第六轮吧。”为何？天香谷弟子皱眉道：“啊，我们身子略感不适，想休憩一下。”“没错，我也是，在下也一样。”一群人相继应道。天香谷弟子不由得有些狐疑起来，但也没有多说什么。毕竟天香谷也没规定要求他们必须在第几轮参加考核。显然，这群装病找借口不想入塔的修士，其实就是刚才一路尾随徐缺而来的那批人。因为徐缺在山谷那边闹得沸沸扬扬的事迹，此时还没能来得及传到这边，所以几乎没人知道花无缺这个人。但这群人认得徐缺啊，而且还一个个怕得要命。现在看见徐缺排在队伍中，他们哪里还敢进塔？当即就决定先留下来看戏，等下一轮再进去。只是他们这种举动。顿时就引来正在排队中的一些修士耻笑，哈哈，一群鼠辈，连灵域之塔都不敢挑战吗？确实是胆小如鼠，而且竟然还装病，可笑之极！一个灵域之塔就把你们吓成这样，还不如别来参加考核呢！真是丢了我被众人的脸！然而，面对众人的嘲笑与指责，那群修士不仅没恼火，反而是冷笑连连，甚至有人眼里还充满了幸灾乐祸。一群人内心几乎都是同一个声音：你们这群傻逼，你们就尽管色吧！等你们跟那个杀人狂魔一起进了塔，肯定会有你们哭的时候。在喧嚣声中，徐觉宛若什么事都不知道，一脸平静，嘴角带着淡淡笑意，无比温和的站在队伍里，老老实实的排着队。此刻，他就像一个温文尔雅的美少年，鹤立鸡群，安安静静，顿时吸引了在场不少女修士的注目。许多人都注意到了他，甚至有几名天香谷女弟子也眸间微亮，神采流连，偷偷打量着这个一身黑袍、仪表堂堂的少年，心中暗自称赞：好一位雅人绅志。斯斯文文的俊俏少年呀，若是这番话被那群从第二关过来的修士知道，他们定然会当场吐血身亡。这家伙哪里雅人绅志，哪里斯斯文文了？论杀人，估计在场没一个杀得过他；论骂人，在场也没一个骂得过他。此时他的安静与低调，并不是来自涵养，而是他压得正在为装逼而酝酿着状态呢。敬他！终于，一名男弟子沉声大喊，同时取出一块黑色铁令，拍向灵域之塔。当的一声脆响。入口处闪过一道灰芒，屏障陡然消失，几十人的长队便开始陆续往灵域之塔的一层入口前行。咻，咻，咻！每进去一人，他们身上的木牌便自动脱手而出，飞向塔身之外，悬浮于第一层处。徐缺也提前做好了准备，将木牌拿在手中，一步跨了进去。咻！顿时，木牌便脱离了掌心。徐缺刚走出第二步，一股强大到令人窒息的威压猛然间如潮水般。迎面涌了上来，兀草！徐缺神魂陡然一震，身子差点被一股巨力掀飞而出。他强行稳住的双腿，同时精神集中
，抱怨手艺，勉强稳定了下来。可这么一来，他也就勉强维持到这种状态，浑身仿佛陷在一团凝胶里，再也寸步难行。怎么会这样？尼玛，我神魂力哪有这么弱？这才第一层啊，直接就走不动了。系统，系统，你丫的快出来！徐缺心中惊道，忙唤出了系统。叮，由于宿主的神魂穿越之后还未与肉身百分百融合，系统重新为您进行融合，请稍等。系统当即给出了回应，正在融合 1% 正在融合 3% 正在融合 6% 正在融合 13% 徐徐眼前出现了一条正在升级的独条进度，速度略微有些缓慢，但还是让他长松了一口气。原来是穿越后遗症，妈的，吓死我了！差点以为要装逼不成反被草呢。不过他这一停下来，瞬间也就引来周围人古怪的眼神，哈哈，笑死我了！你们快看，有个小子刚进来就走不动了。有人像发现新大陆似的怪声笑了起来，噗，不会吧？这才第一层而已啊，居然就走不动了！这神魂力未免也太弱了吧？对啊，哪怕是结丹期都能轻易走到第二层，这小子好歹也是金丹期圆满呢，似乎好像还从来没听说过有人会在第一层就停滞不前的。年轻人，恭喜你啊，创下了新纪录，可惜是最低纪录，哈哈！一群人哄堂大笑，面带玩味之色。一个个与徐缺擦肩而过，轻松自在的往第二层楼梯走去。妈的，你们给我等着！徐缺咬了咬牙，眼眸微眯，将这群人全记住了。与此同时，塔外的人们也呆了，毕竟徐缺这才刚踏进入口没两步呢，直接被定在那，简直是不显眼都不行了。先前那群还忌惮徐缺、不敢进去的修士，顿时也瞪大眼珠子，难以置信。不可能啊！杀人狂魔的神魂力怎么这么弱？肯定不对劲，我总觉得是他故意的。该不会是有什么阴谋吧？看着就像，毕竟他可是个狠人。对啊，能一招覆灭近百名修士的狠人，神魂力再弱也弱不到哪去。这群人的对话不知不觉引起了其他旁人的注意，许多人都投来了好奇的目光。有人问道：“几位道友，你们在说什么？我怎么好像听到你们说一招覆灭近百名修士？”嘿嘿，你们还不知道吧？你们知道那黑衣少年是谁吗？了解情况的那群修士顿时露出得意的笑容。谁啊？许多人好奇道：“他是炸天帮花无缺啊，啥玩意？炸天帮什么是帮？哼，一看就知道你们没什么见识。炸天帮可是云集了无数天才的帮派，这帮派神秘至极，里面的人全是狠人。比如这个黑衣少年，他刚才就在第二关干了件大事。”于是，一伙人开始向不明真相的群众添油加醋的解释起来。徐雀也并不知道，这回外面有人正在帮他那个根本就不存在的炸天帮做着宣传。此时，塔中第一层的人早已走光。只剩他孤零零一个站在原地，目光直视着前方，看似在发呆，实则他已经进入了系统商城，正在药品一栏中挑选增强神魂力的灵药。他相信，只要等神魂与肉身完美融合后，度过这第一层塔是没问题的。可是，在网上他就有点没底气了。原本徐雀也想过穿上振奋盔甲，用来抵御塔内的这种神魂压制，可系统却告知他这种压制力不属于法力攻击，振奋盔甲的魔抗根本起不了作用，反是建议他购买灵药。于是，徐缺现在就正对着系统商城里的几类药物琢磨起来。天虚丹，永久提升神魂力 1% 每天上限300颗，售价。十点装逼值，玄冰碧火露，永久提升神魂力 60% 每天上限十滴，售价。500点装逼值，怎么全是百分比的数值？算了，就买这两种了。徐缺看到最后，便敲定了两类提高神魂力的药物，其中天虚丹是最物美价廉的。每一颗虽然只增加 1% 的神魂力，但价格仅仅只需要10点装逼值。但这种丹药一旦服用的数量变多，那价格就不便宜了。比如玄冰碧火露，虽然价格高达500点装逼值，可是能增加 60% 的神魂力。如果是吃天虚丹想提高到 60% 那就得花600装逼值。因此，徐缺琢磨良久后，还是先花了100点装逼值，买下十粒天虚丹，打算是完再看情况。叮，恭喜宿主徐缺神魂与肉身完美融合。这时。系统的提示音也同时响起，徐缺瞬间感觉浑身一轻，挣脱了桎梏，那种被四面八方压迫的力量消失一空。嗯，果然不一样了。他神清气爽的大出一口气，眼眸扫向通往二层的楼梯，冷冽笑了起来。嘿嘿，先去二层找那群人算账，刚刚敢嘲笑我，这回轮到我了。要是不把你们气死，我就不叫逼王徐缺。他一把将十颗天虚丹塞入嘴中，迈步便往第二层走去。徐缺一把将十颗天虚丹塞进嘴里。无色无味，入口即化，宛若吃了一口空气。轰！下一刻，他感觉脑袋炸开一般，脑域一下子被扩张了，灵觉瞬间变得更加敏感。
，仿佛能捕捉到整个灵域之塔第一层的任何角落。丁，恭喜宿主徐缺服用十颗天虚丹，神魂力增强 10% 随着系统提示音响起，徐缺才从那种玄妙的空灵中醒悟过来，仿佛浑身有用不完的精力，大脑运转速度也变快了不少。原来这就是神魂力强大的好处，真是太妙了。早知道就应该尝试一番。徐缺嘴角一扬，大步流星，径直朝通往二层的楼梯走去。嗯，快看，那黑袍小子竟然能动弹了！奇怪，刚刚明显还被镇压在门口，怎么突然间就没事了？难道是神魂力经过魔力，瞬间突破了？这怎么可能？神魂力虽然玄妙而神秘，可世间怎会有这种神速的突破？塔外的修士发现了徐缺突然可以动弹，顿时动容，惊呼出道。而那群从第二关过来的修士，却是纷纷露出早已看穿了一切的笑容。哈哈，果然如此，幸好我们没上当，他刚刚一定是装出来的。没错，就是想骗更多人进去，还好我们忍住了。这个花无缺真是可怕呀、啊！嘿嘿，这下里面那些人要倒霉了。与此同时，灵域之塔二层，好几名修士皆被滞留在这一层，每个人脸上都写满了凝重，抱元首一，聚精会神，与第二层可怕的神魂压制对抗着。事实上，这种神魂压制对修士也有增强神魂的效果。一旦他们将神魂磨练后，便可以习惯这股压制，继续抗压前行，有很大的机会能冲刺到第三层。但那是一般情况下，现在徐缺来了，这里就成特殊情况了。哈哈，笑死我了！你们怎么站在这里不动啊？徐缺一上来，立马一声大笑，盯住了之前嘲笑他的那群修士中的几人。那几人好不容易集中起来的精神，立马就被徐缺这声大笑给惊散了，勃然恼火。纷纷怒视向徐缺，紧跟着他们便呆住了。上一刻刚被他们嘲笑过的徐缺，现在正满脸笑意朝他们走来，边走还边抖着肩膀，一副流氓痞子的模样。可就是这种模样，才展现出徐缺此刻面对第二层的神魂压制时是有多么的轻松自在。怎么可能？你不是被滞留在第一层了吗？几名修士当即惊愕道，身体却依旧动弹不得。徐缺不屑的笑道：“开玩笑，到了我这种境界与实力，有可能会被滞留在第一层吗？”我刚才那是走一半，突然饿了，所以停下来思考，待会要吃点什么而已。但是我万万没想到啊！徐缺表情陡然一转，满脸悲愤，宛若遭受莫大的迫害似的，说道：“你们竟然就开口嘲笑我，打击我，对我弱小的心灵造成巨大的创伤，所以现在你们都得付出代价。”几名修士一怔，随即有恃无恐的笑了起来：“呵呵，在这个地方，你觉得你能干什么？这里是有规则的，你若是敢动用法诀对我们出手，灵域之塔就会立刻把你跟我们一块送出去。”没错，以你的神魂之力，应当可以冲刺第四层吧？若是在这里跟我们鱼死网破，吃亏的只有你自己。你尽管可以试试。徐觉听完不由得一怔：“妈蛋，这狗屁灵域之塔还有这种规则？不让动用法诀，还不能出手伤人？我靠，那些天香谷弟子怎么没说？”他有些狐疑起来。不过眼前这几人也不像说谎。怎么了？不敢了？哈哈，反正我们能登上第三层的希望也很渺茫。你要跟我们一起被送出去，我们也不介意。几人顿时大笑起来，但只要认真观察，便会发现这几人虽然在说话，可神魂依旧还紧绷着，丝毫也不敢放松。徐缺仿佛意识到了什么，眼眸微微一亮，嘴角噙起一抹笑意。他一言不发，转过身，找了一个没人的角落，迈步走去。几名修士眉头顿时一皱，有些疑惑，但心里也暗松了一口气。虽然嘴头上是在刺激徐缺对他们出手，可他们也不想在第二层就被灵玉塔给送走。因为这将意味着他们会在这一关就被淘汰，再也进不了天香谷。还好，他并不敢跟我们鱼死网破。我们继续集中神魂，还是有希望冲刺第三层塔的。几人相互对视一眼，又开始磨练神魂力。徐缺慢悠悠的走到角落里，便换出了系统，开始从储物空间往外掏东西。哐当，一个铁锅被扔了出来，声音响彻整个第二层。几名刚要进入状态的修士顿时被惊醒，甚至神魂力略微涣散。险些就被灵域之塔送了出去，他们怒视徐缺，冷声道：“道友，你若是在第三层这样做，或许对我们有用；可是在这第二层，我们还不至于一下子被惊散神魂。”然而徐缺看都没看他们一眼，继续从储物空间里掏东西。哐啦、啊，又一堆干柴洒落而出。这家伙到底想干什么？几名修士顿时瞪大眼睛，接着他们就看到徐缺捡起其中一根细小的木柴，一屁股坐到了地上，将细木柴的一端抵在一块干柴表面。然后双手一合，飞快搓动起来，噗！当即，其中一名修士忍不住了，神魂骤然涣散，正好突破一个临界点，直接被灵域之塔排斥了出去。塔外众人原本还在议论徐缺为什么突然能动弹，结果塔身发来一声脆响，
，一道身影直接被传送了出来。咦，这才不到半盏茶时间，怎么这么快就被灵域之塔传出来了？这可是目前为止最低的记录呀！看来这家伙是没希望入天香谷了。众人纷纷惊疑，然而那名修士落地后，满脸愤怒与憋屈，直接看向几名天香谷弟子，无比不满道：“几位师兄师姐，我要投诉。”那个黑袍少年在塔里钻木取火，严重影响我集中精力，我要求重新考核。钻木取火，在场众人皆是一怔。噗！紧跟着，几名从第二关来的修士当初喷笑出声：“哈哈，钻木取火！我靠，那位花少侠真是厉害，竟能想到这一招！还真别说，这招确实是好方法，不过也得神魂力足够驾临第二层的压制才能做到吧？但是话说回来，他钻木取火是想干什么？”应该是想弄点烟火出来熏人吧，毕竟那塔里是不让人施展法诀以及出手伤人的。几名天香谷弟子也有些错愕，毕竟他们还没遇见过这种事情，有人居然在塔里钻木取火。几人相互对视一眼后，其中一名弟子走出来，摇头说道：“只是钻木取火而已，这算不上什么严重因素。何况第二层现在还有不少人在，只有你被传送出来，这只能说明是你神魂力太弱。”当，就在这时，灵域之塔的第二层位置塔身外，又一块木牌被吸附上去。发出一声脆响，紧跟着又一名修士被传送出来，众人再度一愣，而那名修士脸上同样挂满了怒意，无比不甘，直接冲着天香谷的弟子喊道：“几位师兄师姐，有个黑袍少年严重影响我们闯关，我要求重新考核。”天香谷的弟子皱了皱眉头，冷声道：“钻木取火不算影响。”钻木取火，那名修士顿时怒道：“钻木取火也就罢了，问题是他现在在塔上烤鸡翅膀啊！”全场一片沉寂，烤烤鸡翅膀，在灵域之塔上面烤鸡翅膀，这家伙是要疯啊！所有人都愣了在原地，满脸错愕与古怪。那群从第二关过来的修士愣过之后，却是又忍不住再次喷笑出声：“噗哈哈，我我服了！花少侠果然是天赋异禀，才华横溢啊！能想得出如此妙计的，也唯有花少侠了。不对不对，我觉得这应该是炸天帮那些狠人的爱好。此话怎讲？”先前我曾听说，咱们火焰国边疆也有一位炸天帮的狠人，名为萧炎，曾经斩杀了一个帮派的少帮主后，在原地烤起鸡翅，坐等那帮派帮主与数名堂主带人杀来，最后吃饱喝足后，那萧炎也是数招间就把那帮派灭了。哗，一行人纷纷哗然，原来炸天帮的狠人都爱烤鸡翅啊！几名天香谷弟子也被弄得有些错愕，满头雾水。考核这么多轮，他们还是第一次遇见这种状况，又钻木取火，又烤鸡翅的。这到底是来闯关还是来吃喝玩乐的？最终，一名修为较高的男弟子走了出来，淡然说道：“原本我以为他钻木取火是想伤人，既然是烤鸡翅，按理来说更影响不了你们吧？倘若你们神魂足够强大，又如何会被人轻易影响？”当，当，当！突然，接连几声脆响，第二层除了徐缺那块木牌以外，其他木牌全部被灵域之塔所吸附。紧跟着，几名修士同时被传送了出来，满脸愤恨。在场众人都呆住了，这这回那黑袍少年又闹出什么花样？几名天香谷弟子也坐不住了，震声问道：“那黑袍人又干了什么？他在烤鸡翅？”几位师兄师姐，我们不服，请求再次考核。几名修士齐声说道，脸上又激动又委屈。天香谷弟子顿时皱起眉头：“还是烤鸡翅？那怎么可能影响到你们的？”几名修士顿时哭丧起脸：“他他烤的鸡翅太香了！”众人胡说八道。鸡翅膀是能吃的食物吗？更别提烤出香味了，确实是荒诞了。倘若你们说他在钻木取火，制造烟雾熏人，还说得过去，偏偏他是在烤鸡翅膀。若是还能影响到你们，那就真有点说不过去了。许多修士都摇头，不相信那几人的话。没错呀，花少侠闯关的时候饿了，烤点鸡翅来吃还不行吗？从第二关来的修士唯恐不乱，也起哄道。那几人顿时欲哭无泪了，愤愤不平道：“不信你们自己上去看看，我不信。”你们在那种味道之下，还能保持本心去集中神魂，绝对做不到的。现在他已经准备去第三层了，不信你们就等着看，看看还会有多少人被传送出来。几名天香谷弟子皱起了眉头，面面相觑。怎么办？万一他们说的是真的，本轮考核恐怕就乱套了。要不打开塔窗，看看究竟怎么回事？我觉得可以。几名弟子一合计，纷纷点头，决定打开灵域之塔的塔窗，看看上面的状况。负责开启入口的弟子再次走到塔下，取出一块铁令，掐出法诀，猛然拍向塔身。当，脆响声如洪钟，缓缓荡开。全场众人皆顿时肃静，扭头看去。灵域之塔的第二层陡然出现一道束光，
，随即宛若字画被摊开，缓缓拉出一幅画面。第二层里的情况顿时清晰的出现在众人眼前，同时一阵浓郁的香味扑鼻而来，那是炭烧的醇香，还有孜然、五香、辣椒。塔外之人瞬间倒吸了一口气，这这味道绝了，也太香了吧！区区鸡翅膀，怎可能烤出如此沁人心脾的香味？简直可以用垂涎三尺来形容了，我竟然都感觉有些饿了，难怪无法集中神魂。换做我，恐怕也没法坚持啊！众人纷纷惊叹，而徐缺这会正蹲在地上啃着鸡翅膀，突然发觉墙壁一阵扭曲，连忙扭头看去，顿时愕然：“我靠，这墙壁还能变成透明玻璃落地窗的，好高大上啊！”他站起身，来到窗户边上，一边啃着鸡翅，低头看去，塔下一众修士也在呆呆地看着他。他一口咬住鸡中翅部位上的一块娇嫩脆皮，咔哧轻轻一声脆响，牙齿紧咬着一口嫩肉，撕了出来，咕噜。众多修士看呆了，有人忍不住咽了咽口水，有人连连抽动嘴角。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励30点装逼值。叮，恭喜宿主徐缺装逼成功，奖励40点装逼值。徐缺一口咽下翅膀肉，眯着眼看向塔下众人，笑问道：“诸位道友，有何贵干啊？”众人无言以对。几名天香谷弟子也在发怔，直到为首的男弟子回过神来，一脸苦涩道：“道友，你这是想做什么呀？干嘛？我饿了还不能吃点东西啊？你们又没有规定不能在塔中吃鸡翅膀。”徐缺瞪眼道。男弟子嘴角一抽，哭笑不得道：“吃可以吃，但但能不能别弄出这么香的食物？不吃香的，难道我还吃臭的呀？”道友，配合一下吧，否则这一关就乱套了。天香谷的弟子有些无奈。毕竟他们确实没规定说不能在塔中吃食物，所以只能好声好气劝着。徐缺想了一下，眼眸微微一亮，淡然道：“不能弄太香就行是吧？”“对，只要别弄出这么香的食物，你吃什么都可以。”天香谷弟子点头道：“行吧，给你们面子，不吃烤鸡翅了。”徐缺答应的很干脆，直接将啃完的鸡翅扔到了地上，转身便往第三层走去。“多谢道友了。”天香谷的弟子顿时暗松口气。唯有几名从第二关过来的修士，却是眼皮连连直跳。不对劲啊！杀人狂魔什么时候这么好说话了？总感觉有不好的事要发生了。几人满脸狐疑，目光紧紧盯着塔窗中的画面。徐缺没有带任何东西，就这么干干脆脆的踏上通往第三层的楼梯，同时对系统问道：“系统，你这有卖臭豆腐吗？”